五千年前，神话时代，灵气充沛，人类进入修行的繁盛期。阿明，你天资极高，但是奈何体质特殊，并不适合修育。也许这一生都无法突破炼体期，进入下一个境界。师傅，徒儿有耐心，一年不成就十年，十年不成，那就一生。<笑>为师不是就要羽化飞升，我就告知你一个方法：如果你能寻到大陆之河，便可逆天改命，走上修行之路。只不过，大陆之河只存在于传说中。师祖，徒孙不下，修为资历浅薄，现师祖老死以后，不能在师祖面前记下。啊，元觉，你也一百几十岁的人了，不要激动，我不怪你，你安心的去吧。能顺其自然的老死，也未尝不是一种幸福。哪像我，如今练体期修炼到九万九千九百四十二次，虽然从未老去，不断在练体期突破，但却穷尽五千年的时间，都无法进入到下一个境界。这几千年来，身边的人或是飞升，或是老死。最终只剩我永恒不变，看着大千世界的风云变幻，或许只能把希望放在师傅说的大陆之河。爸，爷爷已经到了弥留之际，为什么要单独见那个陌生小子？据我调查，那个小子只是我们省城大学的一名实习老师。小蝶，你爷爷经商一生。创下这片元家基业，他这么做必定有他的道理，我们耐心等待即可。那小子出来了，我爷爷怎么样？死了。他死了，爷爷死了。虽然我知道总会有这么一天，但是，站住！嗯，有事。爷爷生前和我有交代，让我以后见了你，像对着他一般对待你。对你的命令无条件服从，我想知道这是为什么。你爷爷的话不必当真，一生匆匆而过，对我来说，你们只是路人。想走？没那么容易，拦住他！嗯、我袁家在荆州也是数一数二的大家族，如今爷爷在你面前去世，你必须给我交代清楚。<笑>你爷爷要是知道你这样对我，恐怕会被你气活了。到了，就是这里。初蝶侄女儿，我听说老爷子死了，是吗？怎么也不通知你二叔我一声？你坏事做尽，当初袁家差点因为你而覆灭。爷爷生前早就把你逐出袁家，如今你还有什么脸面回来？行啊，小辈敢教训长辈，袁家真是越来越没规矩了。今天我袁彪把话撂这儿。袁觉老头已死，今后这袁家由我掌管。休想！袁彪，我念你和我还有几分血脉之情，赶紧退去，莫要自误。袁<笑>正天，你狂什么狂？仗着你二品武者的修为，哼！今天我就让你见识一下什么是真正的实力。父亲，父亲，你没事吧？<笑>三品武者，元彪，你何时修到了三品武者？<笑>我已经拜青狼山山主刘青狼为师，如今老头一死，我在袁家无人能敌。识相的，把袁家让与我，我还能只打断你们的腿，饶你们一命。元彪，你休要得意，我就算死也不会让给你。初蝶，父亲无能，护不住你。护不住袁家，今日你我父女二人恐怕难逃此劫。父亲对不住你，父亲，你别说了，女儿永远和你和袁家站在一起。<笑>那我就成全你们。我能不能让我先离开？啊、小兔崽子，胆大包天
这种场合你还敢说话？我又没惹你，你凭什么骂我？这这怎么可能？两百斤的阿毛竟然被他一巴掌抽飞了！哼，小子，你哪条道上的？也敢管我袁彪的事？我，幸福大道上的。幸福大道。还有事吗？没事的话，麻烦让开条路，我要回去了。那是什么势力？哪个帮派？难道是外省来的？幸福大道上的东方大学，我在那里教书。搞了半天，原来是个小小的老师。上，给我揍他！住手！元彪，轩辕小兄弟是父亲生前请来的客人，我们的事情和他无关。嗯，这小子和我逞能，我如果不废了他，显得我元彪好欺负。上，给我打！我的天哪，这怎么可能？你到底是谁？这是什么实力？四品武者，五品武者，还是堪比青狼山主的宗师级武者？我又没惹你，你为什么打我？你你到底想干什么？我可是三品武者，你未必是我的对手。三品武者，很厉害吗？啊啊我还是九万九千九百四十二层武者。轩辕小兄弟，请留步。不留了，我还有事，后会无期。父亲，这人怎么这么不知趣，就这么走了？朱蝶、嗯，你爷爷生前让我们一定要讨好轩辕明，看来必有深意呀、啊。如今我袁家覆灭在即。急需一位强大的帮手，这轩辕明，我们一定要把握住。覆灭在即，父亲，有这么严重？我袁家虽然在南岛市称霸一方，但是和秦狼山主那种凶狠人物比起来，不过是小巫见大巫。如今袁彪拜谥秦狼山主，一旦惹得秦狼山主亲自出山，我袁家无人可挡。如今之计。只能求救于轩辕明了。父亲，轩辕明刚才说他在幸福大道东方大学教书，我现在就去找他。你放心，我一定会请他来帮助我们袁家渡过难关。啊，东方大学我略有耳闻，我这就打电话派人收购这所学校的股份，安排你进入这所学校。我想自己安静的生活一段时间，您就别总给我打电话了。青梅啊，你一下子接受不了，想要逃婚，爸爸理解。爸给你时间慢慢考虑这件事儿。我调查过你入职的这所学校，是南岛市有名的混混学校。爸给你派了一位高手做保镖，救助你个命，嗯、也可以随时保护你的安全。这是爸爸最后的要求。行，就这样，我答应你。没别的事情，我先挂了。哼，老大，找到了，你看上的小妞在那儿。美女，你真是让我好找啊！我刚才在大街上叫你，你竟然不理我，害得我追到这里才找到你。我对你没兴趣，给我滚！你对我没兴趣，没关系，我对你有兴趣就行。兄弟们，上！<笑>你们想干什么？这里是学校。而且这里可是教职工社区，很多老师都在。你们别乱来。嗯。哼，学校，学校怎么了？这垃圾学校里的老师就是一群胆小鬼，哪个敢管我的事情？你指望一群胆小鬼来为你出头？美女，你太天真了。又莫名其妙被骂了。那是。太好了，看样子这人就是父亲说的保镖。出现的真及时，快过来救我！打跑这群混蛋！小子，你敢过来？信不信我分分钟撂倒你？就这个小鸡崽子的样子，他连自己都救不了，还救你？嘿嘿，别想反抗！那傻小子看着就像个窝囊废，给他一万个胆子都不敢过来。你要撂倒我？呀，还真有不怕死的
，小子还想英雄救美？吃我一招！哎呀！啊！感情是有点功夫，我说怎么敢管我赵子红的事情？臭小子，你别仗着会点功夫就了不起！我认识的修行者也不是一两个，随便一巴掌就会拍死。<笑>我没工夫管你的事情，你是今天第二个无缘无故骂的，我很生气。我看你是不想混了，你给我等着！啊，你还敢动手？我……嗯。别打了，我服了，别打了。打够了，本小姐还没打够呢。啊、别踹了，饶了我吧，顾奶奶、啊啊啊！我有眼不识泰山，下次不敢了。啊、我的脚！下次再让顾奶奶我看到你们，比这次打的还狠！赶紧滚！是是是，我滚！表现的不错，我爸终于给我派了一个靠谱的保镖了。小模样还挺正，我脚扭了，你扶我上楼，待会儿我给你发一笔丰厚的奖金。没兴趣的。啊！可恶，你给我回来！你个保镖牛什么牛？小心我告诉我爸，把你开除了！哼！我手里只剩下最后一颗灵草了。现在地球灵气越来越稀薄，有年份的灵草越来越难以寻找。没有灵草。就无法炼制配元丹。接下来我的修炼恐怕会越来越慢。也许我不应该再去野外寻找那些野生灵草，而是找那些古老家族进行交换，收购一些来。毕竟那些有底蕴的家族手里应该还有些存。练成了。我如今修炼到炼体器九万九千九百四十二层。距离十万层大圆满还有五十八层，大陆之河的线索太过缥缈，又凶险异常，还需要做万全的准备。如果达到十万层，也许会有奇迹出现。若还不行，不管得到大陆之河如何凶险，都要闯上一闯吧。突破了九万九千九百四十三层。千年的岁月匆匆而过，我一直在世间修行，从未老去。为了避免没有必要的麻烦，每隔二十年，我都会换一个身份，重新生活。过去，我曾在历史上留下无数的传说，然后销声匿迹，也曾在暗地里运筹帷幄，改变诸多格局大事。如今，我的身份是一名实习老师，工作内容简单轻松，正适合我在这里安心修炼生活。哇！这车这么拉风，估计得上千万吧？这是谁呀、啊？太豪了！你还不知道吧？听说是袁家的袁大小姐出碟，要来我们学校上学。袁家大小姐来我们学校上学，没开玩笑吧？她不去那些贵族和名牌大学，来我们这儿。你在逗我吧？逗你干啥？这不人都来了，也许是来体验生活的。是他，他果然在这所学校。都让开，滚开，别挡路！出蝶，没想到你会转到我们学校。秦霄，秦家二公子也在这所学校。秦家虽然比不上我们袁家，但在南岛也算是大家族。此人性格顽劣，<笑>人品不怎么样，在这碰到可不是什么好事儿。嗯，出蝶，走，我带你去逛逛我们学校，然后再给你开个庆祝会。当初追求他的时候。他总是爱搭不理，现在到了我的地盘，一定要把他拿下。不用了，我来这里除了上学，还有事情要做。嗯、血元明，这么巧，又见面了。等会儿一起吃个午饭如何？我知道你来这里做什么，但我们不熟，以后不要再来打扰我。啊！虽然这丫头是元觉的后代，但是我所认识的人的后代。数不胜数，如果他们的后代都要我来照顾，我轩辕明就不用做别的事了
。可恶，敢当众拒绝我！薛元明，你给我等着！那小子是谁？嗯、给我查清楚！敢和我秦霄抢女人，简直是活腻歪了！秦少，查清楚了，和袁大小姐认识的那个小子叫薛元明，是学校刚来不久的实习老师。巧的是，最近他刚好调入我们班级，教授体育和历史这两门课程。哼，一个穷老师敢和我抢女人，他敢来，我玩死他！啊，那是，薛元明就在这个班级教书。哼，他敢不搭理我，我就来他的班级上课。看他拿我怎么办？初、哎、迪，嗯，没想到我们还在一个班级，我那里刚好有空位，坐我那里吧。不，我在这里就行。<笑>那也行。他转到这个班级来，不知道和轩辕明那家伙有没有关系。不管咋样，先让那小子在初迪面前丢个面子。喂，去，嗯，提前给轩辕明个下马威。<笑>是，交给我吧。哎<笑>，这就行了。秦霄这伙人在找轩辕明的麻烦，我要不要阻止他们？嗯，还是趁机看一下轩辕明的真实实力。虽然父亲让我极力请他帮忙，但轩辕明如此年轻。怎么可能抵挡住青山狼主那种狠人？如果他不行，我也不必在他身上浪费时间，还是抓紧找其他高深修行者为好。据我所知，秦霄的哥哥秦昭就是个修行者，在南岛市很有名，曾一人单挑三位半步宗师级别的高手，并把他们废除修为，手脚打断，极其狠辣。如果连秦霄都不敢招惹的话，说明他根本没有实力和秦昭抗衡，那他对我袁家来说也就没什么用处了。哎，秦少，那小子来了，有好戏看了。这是谁干的？<笑>谁知道谁干的？肯定是看新元老师你不顺眼的人呗。老师，你人缘不行啊，一来就被人骂。这要是哪天被打了怎么办？<笑>不管是谁干的，我不希望再有下一次。老师，你就这么窝囊，连多问两句都不敢问，自己把黑板给擦了。以后不要叫你轩辕老师了，叫你怂老师吧。<笑><笑>是啊，太怂了。<笑>他既然一声不吭的自己擦了<笑>，面对这样的嘲讽，这个男人应该火冒三丈才对。薛元明竟然会无动于衷，都闭嘴！念在你们是我的学生，第一次我不和你们计较，下不为例。打开课本，我们开始讲第一课：轩辕皇帝大战蚩尤部落。轩辕明竟然如此逆来顺受，看来父亲确实高看他了。哼，他一定是害怕得罪秦霄的哥哥秦昭，才不敢做声。只是这么做也太窝囊了。哼，还下不为例。嗯，看来我们班当老师，我以为是个王者，没想到是个怂包窝囊废。嗯。嗯哎呦，秦少。你吃黑板擦干什么？秦霄，他怎么？难道是轩辕明？不可能，他如此无动于衷，应该不是他。况且我也没看到他出手。秦少，你吃黑板擦干嘛？我我我，快叫秦少！秦少吃黑板擦椰子。一起上！拔不出来啊！秦少，你别咬那么紧啊！不行，拽不出来了，赶紧想办法！秦少快憋死了！我来。哼！秦少，秦少，没事吧？
我派来的保镖，正是老夫彭海。何、呃、小姐，来之前何家主已经和我说明，你此次单独外出，恐怕会有某些人打你的主意。你放心，有我彭海在，可高枕无忧。嗯、呃，好吧，老爸真是的。既然你是我的保镖，那么那个人是谁啊？呃呃，不认识。不过此人步伐沉稳轻快，应该也是练家的。可恶！那天他竟然冒充我的保镖，还把本小姐扔在地上，简直不可饶恕。既然这小子惹了何小姐，我就去教训一下，也好让他知道什么人不能惹。等等。呃呃，小姐，还有什么吩咐？那个小小的教训一下就好，不要太过分了。毕竟他也算是帮过我。小姐放心，这种后事老夫知道怎么调教。啊、嗯，老夫彭海，乃是何青梅小姐的护卫，武者三品高手。小子，我看你也是练过几年功夫吧。应该知道武者三品的分量。嗯，小子，放肆！老夫在和你说话，马上对何小姐道歉，否则老夫可要出手了。切，哼，小子，你这是在做什么？你还把他拦下来了？<笑>这下有好戏看了。啊！看来要考虑换个工作，换个地方居住。最近莫名其妙找上门的麻烦还真多。这小子，彭海，你连那么年轻的小子都打不过，还怎么保护我？怎么让我高枕无忧？呃，小姐，刚才老夫没有防备。被他偷袭，只是个意外。这小子没多大本事，虽然有些修为，但如果正面交手，他不是老夫的对手。行了行了，回去了。那个混蛋轩辕明，敢这么对我！七少，还搞不搞轩辕明那小子？昨天要不是他扇了你一巴掌，你就要被黑板擦噎死了！呸，瞎扯，给我搞！不光搞，还要往死里搞他！昨天我莫名其妙的吃黑板擦，我怀疑就是轩辕明干的，最后又当众扇了我一巴掌。我现在的脸还有点疼，这绝对不能忍我有话要和你说，我并不想听。昨天的事情，你为什么忍气吞声，不敢反抗？是因为害怕秦昭吗？我并没有忍气吞声，我也不知道你说的秦昭是谁。我只是没有太多时间，浪费在不相干的人身上，也包括你。哼，轩辕明，你就是害怕秦昭，才不敢招惹秦霄，还找那些莫名其妙的理由。你以为你很拽吗，父亲？我们需要的是一个强大勇武的帮手，而不是一个畏畏缩缩的轩辕明。嗯？谁干的？宋老师，你说那讲桌啊？那是我不小心碰到的，至于墙上的字，应该是昨天你自己没擦干净。<笑><笑>老师，你这次记得擦干净点，<笑>没准明天还有。<笑>我说，下不为例，你没听见吗？哼<笑>，你说过，你说的话算个屁呀、啊！宋老师，就你这小几个还敢过来？你难道还敢动手打我不成
，现在把桌子放好，此擦掉，立刻。你们听听，这个宋老师说啥？他要我秦霄擦掉那些字。宋老师啊，我发现你挺可爱的，不但怂，还有点傻了吧唧的。我既然写了，还擦个毛线？呃啊，秦少，没事吧？把字擦掉，立刻！你找打！混蛋，放开我！你会后悔的！宋，军人老师，你完了！秦少的哥哥是秦昭。该打禽兽，你完蛋了、嗯！我不想再重复刚才的话，你们几个把桌子放好，自擦掉。我我我我我我我我我们去打黑板。什么？薛元明竟然动手了？没有像昨天一样继续忍耐，是因为我刚才对他说的那些话吗？轩辕。如果你是因为我刚才的那些话才痛揍了秦霄一顿，我向你说声抱歉。我不应该用那些话刺激你，你现在赶紧找个地方躲起来吧。秦霄的哥哥秦昭根本不是一般人可以招惹的，他要是对你出手就危险了。袁觉年轻的时候，是一个很懂事、很聪明的孩子。为什么他的后背如此愚笨？啊！你，你才愚笨！这家伙简直太无理了！我爷爷不知道比他大了多少岁，这竟然说的我爷爷像个孩子，那口气好像是他看着我爷爷长大的一样。哼，真是胡言乱语！嗯，还是先和爸说一声。喂，爸，轩辕明得罪了秦昭，我们接下来怎么办？轩辕明是你爷爷看中的人，即便你说他实力比不上秦郎山主那种狠人，不能为我袁家抵挡住这场灾祸，我们也要尽力护他周全。我马上派冯老过去。冯老，你和秦昭比怎么样？秦昭是南岛市有名的后起之秀，我和他五五开。嗯，你马上出发，暗中保护一个叫轩辕明的年轻人，尽量在不得罪秦昭的情况下保护轩辕明。如果保下轩辕明，必须要得罪秦昭呢。呃，那就优先保护轩辕明吧。父亲啊，你突然离世。虽然我还没有搞明白，你让我袁家世代交好轩辕明是何意思，但是我愿意相信你的嘱托必有深意。少爷，你弟弟秦霄在学校被人打了，何人？是学校的一名年轻老师，你看你要不要去一趟？这种小事儿你去办就行了。他怎么打的我弟弟，你就怎么十倍打回去就行。明白。我手里的灵草全部用完了，没有灵草就无法炼制培元丹，无法继续提升修为。通过大家族寻找灵草，暂时还没有。修炼不能停止。嗯，暂时先去郊外的天水山中，看看还能不能找到有些年份的灵草。那个，那个叫轩辕明的小子上了前面那辆公交车。这辆公交车是通往郊区天水山的，跟着他，等到了郊区也方便动手。
既然让我碰他，那就给你点教训。喂，有小偷！哎，你嚷嚷什么？我正在提心吊胆的辛苦工作，被你这一嗓子，差点吓出心脏病来。赶紧赔我精神损失费，否则今天我要你好看！还有你们，看个屁呀、啊！谁再敢看，我废了他！嗯，这人敢光天化日、明目张胆的行窃，我们一起把他送到警察局。哟，刚才没注意到，还是个美女啊！我现在改主意了，不让你赔钱了。你既然自己送上门来，那我就不客气了。<笑>你你别太嚣张，大家都看到你偷东西了。看到我偷东西？我问问，谁看到我偷东西了？看到的站出来啊！对，谁看到了？站出来，我看看。我们俩都没有看到他偷包，谁敢看到，活腻歪了。尽管站出来。让我们看看，<笑>小姑娘，你看看，根本没有人看到哥哥偷钱包。你现在给哥哥赔礼道歉，晚上跟我回去卸完火，我就原谅你污蔑哥哥我。你，你们三个都是一伙的。<笑>怎么样，有人证明我偷东西吗？你指望这些怂货给你作证？你也太天真了！大姐，他手里的钱包就是你的，你可以证明，对不对？我我我……喂喂，你可睁开眼睛看好了，这是不是你的钱包？如果你敢诬陷我们，这荒山野岭的……可别怪我们哥几个不客气了。呃，不，不是我的，我没有丢钱包。<笑>怎么没丢钱包？那明明是你的钱包。你不要因为怕他们而不敢承认，这样只会让这些人更加自以妄为。我说你这个小姑娘，嚷什么嚷？哎，我说没丢就没丢，是你自己看错了。嘿，你招惹了人家，可别来连累我。你们怎么能这样？颠倒是非！<笑>小妹妹，现在就给哥哥认错吧。长得这么水灵，要是哪里少了块，可就不好了。小妹妹，过来吧。啊啊啊啊、小子，你是哪根葱，敢阻止我办好事？你打扰到我了，滚下车。打断你的头！在我面前装大头蒜！嗯。多行不义，还敢如此猖狂！我给你们十秒钟时间，滚下去！你们还愣着干嘛？快过来干翻他！敢多管闲事！大哥哥，小心！没事。还有五秒，小子，你哪条道上的？一、三、五，时间到了。哼！叔叔还有跳着数的。再给你们三秒时间，滚下车。我们下，我们下车。司机，停车，快停车，开门。一、二、三，时间到了。怎么可能不停车？我们也下不去啊！大大哥，救命啊！这不能怪我们啊！我再给你最后一次机会，一秒钟，下去，否则你们……大哥，你不用说了，我们滚，我们滚，我们这就滚。哥，从车上掉下来三个人，看来车上一定发生什么事了。不管他们，继续跟上去。小伙子，哦、谢谢你啊，钱包还给我吧。什么钱包？你手里的钱包啊，那是我的，刚才被那几个小混混偷走的，你还给我吧
。你的？谁能证明是你的？我记得刚才你说过，你没有丢钱包，还对这位小姑娘说让她别连累你，是不是？小伙子，你可别不知好歹！你以为你把那几个小混混打跑了就了不起呀、啊？赶紧还我钱包，否则我报警把你抓起来！大姐。刚才抓小偷的时候，我让你们站出来报警，你不肯。现在大哥哥见义勇为，你反而对他一个好人报警，你还讲不讲理了？这里有你说话的份儿吗？要不是你多管闲事，能有这么多事吗？啊，你你怎么能这么说话？我告诉你们，赶紧把钱包还给老娘，否则我不但报警，我还要告你们偷钱。行，钱包给你。这还差不多，算你识相。我斗不过那几个混混，还能怕了你们两个老实人？啊！啊啊我的钱包！大哥，刚才公交车上掉下来三个人，这次又飞下来一个钱包，还有这么好的事？哈哈哈哈哈！啊！钱包不要白不要！要还我钱包？我那里面有五千多块钱，都怪你！你赔我钱！你再敢吵吵，把你也从车里扔出去！我就吵吵了，你能拿我怎么样？你要不还我钱，你今天别想走，我让你坐一辈子牢！哼！叮叮叮！啊！好家伙，又下来一个！今天什么日子？车上怎么一个气儿的向下掉人？哎呦！哎，小混蛋，别让我再看到你！看到你，我非把你脸挠花不可！哎呦，痛死我了！我这腰差点给我摔断。哎，喂，小伙子，赶紧把钱包还给姐姐，这个钱包是我的。小伙子，姐姐，你谁呀、啊？我是谁不重要，重要的是那个钱包是我的，你赶紧给我吧。你别玩去，这钱包和你一样，都是从天而降，我捡到的就是我的。再敢瞎说，小心我抽你！小伙子，你怎么不讲理呀、啊？你赶紧给我！你太吵了，上！敢上我这里来碰瓷，给我打！救命啊！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！怎么会在这女孩身上？这株山里草药很多，大哥哥也是金山采药吗？算是吧。那个，我能问一下，这项链的来历吗？啊，这个项链啊，这串项链是我外婆留给我的。外婆？五十年前，我因练功急于求成，进入一处险地寻求兔，却没想到修炼出现意外，生命就生了。在一个姓徐的大家族休养过一段时间，没事吧？那时候，有一个少女每日给我送餐。虽然知道少女心意，但是这世间的钱爱对我来说，犹如过眼云烟，转瞬便是红粉骷髅。所以我并未留恋。后来，我身体恢复离开，便给了那位少女眼前这串项链。对她言说。如果遇到难办的事情，就以这串项链为信物来找我。只是他和他的后人，大哥哥从未来找过我。有什么问题吗？啊啊，没。你这个项链，这串项链是我外婆临终时留给我的。她说，这是她生命中最难忘的人送给她的。你是说你外婆去世了？如今徐家没落。我和母亲更是脱离家族，母亲只是说和家族争斗有关。其实我也不太清楚。
我知道，小姑娘，你为什么会孤身一人来这山里采药？我不小了，马上要考大学了。大哥哥，我叫徐莹莹，来这里采药是为了给妈妈治病。她得了很严重的病，我们住不起医院。自己来山里采点药，回去给妈妈治病。啊，你跟我一起吧，也好有个照应。当年徐家是豪门大族，权势在一方也是呼风唤雨，执掌乾坤。只是时光流转，世事如烟，转眼间徐家没落，故人身亡。我又遇故人子孙，只是我还是我，世界却不是你们世界了。轩辕哥，我需要的草药已经采齐了，谢谢你。要不是你，我还不知道要花费多长时间。<笑>根据你的描述，你母亲的病想要彻底治好，还需要一味主药，那就是火灵芝。火灵芝，那是什么？我好像没听过这味药的名字。火灵芝不是普通的草药，天水山的外围根本见不到。这样吧，你跟我来，我带你去采摘火灵芝。先前我在天水山采药的时候，曾在一处山谷见过火灵芝。站住！哦，小子，跟了你一路，现在终于让我抓住机会了。说吧，你想怎么死？是谁派你们来的？靠！你自己惹了谁？你不知道啊？还要我提醒你啊？那我就让你死个明白。你听好了，你惹了秦昭、秦大少。那就动手吧。哎，我还有事，赶时间。臭小子，荒山野岭的还敢装逼？给我先教训教训你！大哥，打倒这小子，旁边的妞可要让兄弟们尝尝。哎。我赶时间，你们还是一起上吧。小子，还什么法？区区五者三死，去天高地厚，而我马上要突破五者四死。就、啊、让你看看什么是真正的高手。这小子完犊子了，老大绝对废了他。老大出手，这小子死定了。那个叫什么秦昭的，我这人讨厌麻烦，让他别来惹我，否则我会一劳永逸，永远废了他。走吧。轩辕哥，那边有人了。无妨，走，我们过去。马堂主。我儿的肺病，这次就全靠你了，还请你一定要为我儿取得火灵芝。蒋夫人放心，令公子的肺病本来就不是什么大病，这次我定会为你取得火灵芝，保管药到病除。哎，你们两个，此地禁止游客进入，回去吧。我要去前面的山谷采摘火灵芝，老蒋，让路。废什么话，滚回去！你要是不会说话，我不介意把你的嘴撕烂。堂主，这年轻人怎么样？好像也是来取火灵芝的。看修为不过武者三层，我弟子张龙一只手就能把他打趴下。哼。哦。不过谷内最近地脉暴动，让这个倒霉蛋进去帮我们探探路也不错，也方便我们顺利取得火灵芝。哼，如此甚好，敢和我儿抢火灵芝？进去是可以，出来嘛，就没必要了。劳烦马堂主了。夫人放心，我懂
，在我青狼山弟子面前还敢说大话，看你是骨头痒痒了！哎，慢着啊！哦，这位小兄弟，你可知道山谷内最近地脉炎火暴动？你进入后会有生命危险。不用你们操心，让路便是。<笑>既然如此，张龙让路，让这位小兄弟随我们一起进去。在外面等我。轩辕哥，我们要不回去吧？我不想要霍灵芝了。无妨，我去去就回。走，我们也进去吧。是。小子，过了这处湖面，前面的湖心小岛就能采摘到火灵芝了。不过通往湖中心的石路可能有危险，我们四个轮流探路，每人前进五十步，就先由你开始，如何？可以。师傅，这家伙估计是个呆子，让他去他就去，等到他把地脉炎兽引出来。我们就可以趁机出手，打跑地脉野兽，这样就可以安然无忧的走去湖心小岛了。有这小子在，倒是省了我们不少试探地脉野兽的时间。这小子只有武者三层，估计会被地脉野兽直接拖下水吞噬掉。不过，这也只能怪他自己不开眼撞上来了。时也命也，怪不得别人。五十步到了，该你们了。地脉炎兽怎么没有出现？这小子不会这么好运吧？怎么可能？没看到炎兽攻击他。哼，也许地脉炎兽正在沉睡。虽然便宜了这小子，不过也正好是我们过去的最佳时机。走，过去吧。<笑>小子，这里已经没啥危险了，还走得慢腾腾的。让我教教你走路，什么叫做勇往直前？地脉野兽怎么会？师傅，救命啊！孽虫，休得伤人！师傅，救！救！稳了，一切都稳了。这湖水温度极高，又有很强的腐蚀性。被地脉炎兽拖下去，绝无生还的可能。师兄，都是你！刚才要是你引出了地脉炎兽，张龙师兄就不会掉下去了。我不明白，我可以掉下去，但你师兄不可以，这是什么道理？讲什么道理？我要干掉你！慢着，此地不太安全，不可一起用事。先去湖中心吧。切！哼，先留这小子。等会儿也许还有用处。嗯，师傅是火灵芝。哈哈，不错，这几颗火灵芝都是上品，我们运气不错。除了给蒋家外。剩余的带给山主，他肯定会重赏我们。哼，小子，算你识相，还知道害怕，没有和我们争火灵芝，否<笑>则你现在就是一具尸体了。我不去，并不是害怕，而是因为那块石头有问题。什么？<笑>笑死我了！师傅，你这都信他？哼<笑>，小子，你倒是会给自己找台阶下。害怕就是害怕。还石头有问题，哼，这就是一块大石头，哪里有问题？怂货！不过小子，别以为你认怂，我和师傅就会放过你。等采摘了火灵芝，跟我回青狼山。
陪我做一百年奴隶。这这是三三阶妖兽，徒儿，快快跑！师傅，这咋了？你怎么这副表情？啊！师傅救命！三阶妖兽，有点麻烦，但是麻烦不大。和我拼肉体时，太嫩了。我可是炼体期九万九千九百四十三层，那是。怪不得有三阶妖兽在此守护，原来这几株火灵芝已经进化成灵草，除了治病之外，剩余正好可以炼制培元丹。这是什么？石盒？上面好像还有不弱的禁制，居然能挡住我一拳，说明这道禁制。应该最少是结丹期修士，这样的修士可是很多年没见到了。还是回去慢慢炼化掉这道禁制，免得暴力破开，把里面的东西也毁坏。接下来，便是这大蛇尸体。内丹，是这只三阶妖兽毕生修炼出的能量晶。唯一可惜的是，这种妖兽内丹。并不能被修士直接吸收，因为炼制妖兽内丹的方法，早在漫长的末法时代失传了。末法时代到底发生了什么事，我并不是太清楚。因为那相当长的一段时间内，我一直被囚禁在一处密地。现在妖兽内丹的唯一用处，就是收藏，或者利用其散发灵气，辅助修炼。傻小子回不来了，不可能，轩辕哥哥一定会出来的。出来？你知道里面有多危险吗？那个不知天高地厚的小子，有什么能耐？别说活下来，能留下全尸就不错了。青狼山的那几位都是修为高深的武者，实力高深莫测。我回来了。什么？太好了，轩辕哥哥。知道你会没事的，小子，你怎么出来了？马堂主他们人呢？死了。死了？这怎么可能？我们回去吧。你，你给我站住！有事。马堂主他们死了，你是怎么出来的？你给我解释清楚。哼，我何须向你解释？拦住他！我不管里面发生了什么。你人可以走，火灵芝给我留下。哦，凭什么？凭我手里有枪，枪里有子弹。年轻人，我知道你或许有些本事，但在枪面前，你没有反抗的力量。轩辕哥哥，火灵芝我不要了，给他们吧。别人的东西我们不抢，但我们的东西，别人也抢不走。口气倒不小。动手！住手！你又是何人？你可以称呼我冯老，是袁家家主让我来保护这位小哥，还望高抬贵手，跟了轩辕迷一路
，现在终于轮到老夫出手的机会了，也对袁家主有个交代。哼，就是你跟了我一路，我还以为是什么人，原来是袁家主派来的人。你知道老夫在跟着你？你这小子看上去不过武者三层，老夫已经武者五层突破在即，他怎么能发现我？替我告诉袁家主，我不需要保护，多谢他的好意。我们走。这位冯老，袁家虽然在南岛实力雄厚，但我蒋家也不弱于袁家。这小子，你们保得了一时，保不了一世。蒋夫人不必和老夫说这些，我只是袁家主花重金雇来的，略尽职责而已。小袁哥，今天谢谢你，不然我也不会采取这些草药，更是得到了火灵芝这样的珍贵药草。我妈妈病好，我邀请你去我家做客。我跟你一起回去吧。顺便给你母亲看看病、啊，真的吗？太好了！徐莹所采的这些草，全是大补之药，并不像是治疗肺病的。既然有缘，还是去看看。如此破旧的大楼，他们母女竟然住在这里。就是君元哥帮忙采到的，有火灵芝可以治愈你的肺病。真的吗？<笑>我这肺病我都没想过可以治愈。陈大师也说需要慢慢调药。啊！来了来了，陈大师你来了。怎么样，药材都找到了吗？找到了，而且还找到了一位珍贵的药材——火灵芝。嗯嗯。什么？你说。火灵芝，真的是传说中的火灵芝。哼，老骗子！陈大师，有了火灵芝，我母亲的病就能痊愈了。麻烦你赶紧治疗吧。痊愈？谁说你母亲的病可以痊愈？嗯，你不知道火灵芝只会起到相反的效果吗？吃了这枚火灵芝，你母亲的命就别想要了。不，不会吧？按照药理来说，火灵芝应该正好可以克制我母亲的肺病。放屁！你在质疑本大师吗？再敢这么说话，你母亲的病我不治了，你们就在家熬着吧。这。陈大师，你别生气，莹莹还小，她不是有意的。嗯，这样吧，本大师高风亮节，为了避免你们瞎用药，这株火灵芝我就没收了。另外，本大师的诊费……陈大师，你再宽限几天吧，助学贷款下来，我马上给你钱。助学贷款？你在说笑吗？本大师平日里给那些豪门看病。无不是豪车接送，诊金以数百万起步，你那点钱够偿还的吗？这……不过我也不强人所难，还有个选择，看你们穷兮兮的，把你脖子上的项链给我，勉强当做诊费了。项链。这个是我外婆留给我的遗物，陈大师，你能不能换件东西？废话少说，本大师说的话就是金科玉律。这难倒谁敢反驳我的话？实话告诉你，给你们看病是看得起你们，要不然本大师这种身份，岂会管你们这种小人物的死活？好吧，只要能治好母亲的病。我给你。嗯
，你都不知道你有多走运，年纪轻轻就认识了办大师。哼，老骗子，你玩够了吗？嗯，放肆！你是什么东西，敢对我这么说话？赶紧给本大师跪下赔罪，否则我让你吃不了兜着走！哎呀，臭小子，敢对老夫出手，你恐怕不知道，老夫可是二品武者吧？谁要趴下？啊！老夫竟然敢走眼了，没想到你小子也会点功夫。不过啊，你终究是犯了一个不可挽回的大错误。我陈大师在南岛那是跺跺脚又颤一颤的人物，你等着，我这就打电话。你完了！还有你们，竟然让这毛头小子对我无礼，这病患大师不会治了，你们慢慢熬吧。轩辕明，陈大师在南岛的势力很大，他有个弟弟是南岛的地下一霸。不妨，我先给你治病吧。我的病不用担心，倒是你，陈大师的人马上要来了。我和你们有缘，今天这件事我管定了。把手伸出来，我把一下脉。妈，不要怕，让轩辕哥给你看病吧。我相信轩辕哥，他可厉害了。爸，看病你就装吧，这不是一般的病，只有本大师能看。嘿嘿嘿嘿行，大体病情我知道。家里有冰块吗？去拿点。有，我去拿。冰块？这小子搞什么名堂？轩辕哥哥，给你冰块。支配，凝练，装模作样。老夫行医半辈子，都没有看到过你这种治病的方法。待会儿别把人治废了。火灵之火属性极重，你直接服用，身体会承受不住。以冰块镇压，缓慢吸收，可解你的肺病。妈，我感觉怎么样？不咳了。而且我感觉肺部也轻松了很多，仿佛没得过肺病一般。这药真的管用、啊？什么？真的治好了？不可能，这绝不可能！哼，老骗子，为什么不可能？小子，他的病是老症了，不可能简单的一副药就能治好。你肯定用了什么障眼法，对不对？待会儿他的肺病就会复发，对不对？本大师，这就拆穿你！什么？肺病这竟然好了七七八八了？你到底什么什么人？你这么年轻，不可能有这么高的医术。还轮不到你问我的问题。现在我问你，你为何要骗徐莹莹的玉佩？这年轻人，你医术不错，我很欣赏你。这样吧。本大师破例收你为徒，保你日后出人头地。是不是听到这个消息很高兴？大哥，怎么回事？哪个小子不看也敢惹你？没事了，虚惊一场。这小子已经被我摆平，收下为徒。哼，收我为徒，老东西，你配吗？小子，别敬酒不吃吃罚酒。我弟弟在南岛底下排前几名的势力，你可要想好了再说话。我懒得和你们说这么多废话，今天你们二人给我把事情说清楚，否则我打断你们的腿。大哥，少跟他废话，一个毛头小子，我今天教他做人。怎么我上！上！哎，小子，看招！嘿嘿，看你的样子。应该是三品武者的实力，怪不得敢不给我陈大奎面子。不过，在我陈大奎面前，你还不够看！呀、哎，什么？还来？啊、你你到底是什么修为？炼体期、啊。那是什么修为？我就知道修炼等级分为武者、武宗。炼体期。
我曾经在一般古典上看见过那是上古时期修士的等级划分。眼前的这年轻人到底什么来历？我怎么惹上了这么一尊大神？现在我们该好好唠了。你确定要我拜你为师？嗯，不敢，不敢。我我拜您为师，师傅，请受徒儿一拜。徒儿对师傅的医术佩服得五体投地，甘愿拜在师傅门下。师，哼，当我徒弟，你还不够资格。是是，你说的对，我不够资格。轩辕先生，今日是我们兄弟二人冒犯了你，技不如人，我们认栽。呃，只请轩辕先生这次放过我二人。以后你有什么吩咐，我们兄弟绝无二话。我问你，你们真正的目的是什么？呃、啊，轩、呃、辕先生，实不相瞒，其实我们做的这一连串事情，呃，是为了拿到徐莹莹小姐身上的项链。项链？谁让你们做的？是天南省徐家。天南徐家是大家族，虽然最近几年有些没落，但底蕴深厚。他们拜托我们的事情，我们不敢不给面子。太可恶了！我和母亲都已经躲到南岛来了，他们竟然还不放过我们。这串项链是外婆留给我的，徐家要这串项链有什么目的？呃，只是知道徐家惹上了一个大人物，需要得到这个项链，去请一先生出山。传说那位先生几十年前就将要达到宗师境。如果还活着，绝对可以为徐家化解这场灾难。今日我不为难你，但你们记住，以后不准再来闹事，否则我下次不会出手这么轻。是是是，我们记住了。轩辕哥哥，这串项链是当年外婆喜欢的人送的，徐家来抢夺这条项链，难道？他们还要寻找当年外婆喜欢的那个人，那个人竟然把项链当信物，如此重承诺。他当年应该也是喜欢外婆的吧？呃，这个、呃、项链好好收着，贴身收藏，对你有好处。现在看来，可以肯定，徐莹莹的母亲是被人下毒引发肺病，再加上当年徐莹莹外婆从而意外去世，这些人还真是很。希望他们识趣，别再来找麻烦。这些火灵之年份不错，希望能再生一次。三成。哼！九万九千九百四十四层，历练体十万层，又进。这个石盒是从守护灵芝的那条大蛇身上发现的，样式非常古老。看石盒上面的纹饰，也许是修仙繁盛的上古时期遗留下来的。这石盒上面有一个不弱的金人，如果用蛮力破开，恐怕会破坏你的东西。不过，这难不倒我。我曾经学过一门破阵之法，普通的阵法，可扎眼。果然管用。再打入一道正反光头，这是什么？古羊皮卷。如此数遍或十几遍，内经归炉，外物自然缩减。此谓之采药归炉，竟然是失传已久的妖兽内丹炼制之法。妖兽内丹炼制之法。早在华夏神话时代，就已经失传。五千年来，我几乎找遍了整个神州大陆，没有找到任何线索，哪怕残篇都未找到。妖兽炼制之法，好像有人在背后操纵，刻意从世间抹去。如今有了这妖兽内丹炼制之法，我便可以在灵草枯竭的情况下，靠吸收妖兽内丹，快速把修为提升到炼体十万层，开始炼制。三阶妖兽的内丹，应该够我升级几等
去妖兽内丹的炼制之法，好像有些不同。这功法果然不同，竟然可以直接吸收妖兽内丹上的能力，转回成我体内的能力，而不是经过炼制转化。这功法有些太强大了。难道是因为太过强大，所以有人故意让这类功法从历史中消失？连升三级，三阶妖兽内丹蕴含的能力果真强大。虽然这套功法来路不明。但顾不了这么多了。啊！轩辕明，我就知道你在宿舍，我有事要跟你说。你就这么走进来？嗯？我不是敲门了吗？然而我并没有让你进来。哼，小气，就没见过你这么小气的男人。我现在很生气，轩辕明，你陪我逛街去。嗯？没空。没空也要去？我雇你去，一万块钱。不要，两万，我给你两万，必须去。我给你十万，别来打扰我。切，装吧，你一个实习老师，拿得出十万块？我可是调查过你，你是个孤儿吧？作为孤儿的你，这可不算是个小数目了。怎么样，答应我吧，两万块钱给你大半年的工资，你就当我看你可怜，资助你喽。哼，资助，无理啊！别说你这两万块钱，就是把你们整个何家送给我，我都不屑一顾。行了，别再来打扰我了。不屑一顾？你凭什么敢这么说？因为我是全球首富，你们何家在我们面前不值一提。不出，你这张死鱼脸还挺能吹的嘛！<笑>行，能把自己吹成全球首富，<笑>你这不要脸的样子让我有点喜欢了。徐<笑>、嗯、明，徐、嗯、明，你给我站住！何其美，你就这么一直跟着我？对啊，我赖上你了。你不陪我逛街，那我陪你，总行了吧？我觉得我们并不熟。上次在宿舍区，你帮我打跑了几个小混混，虽然最后你让我很不爽，但我何青梅也是讲理的人，我勉强认了你这个朋友。哼，气死我了！雪原明是块木头吗？老姐，要我说，你想探一下这小子的虚实，根本没必要。他年纪轻轻，能有什么本事？有老夫在，足以保护你的安全。行了行了，也不知道是谁，上次被轩辕明一脚踢飞了。哼，这个世界太危险，本小姐现在太没安全感了。待在轩辕明身边，还能让我安心点。呃，小姐。有话和你说。说。我昨天想了一宿，我还是觉得你惹不起秦昭。这样吧，秦昭还卖我袁家几分面子，我带你去给秦霄道个歉，把这件事大事化小，小事化了，怎么样？不怎么样，这件事不用你操心。什么秦昭、秦霄，在我面前都是蝼蚁。薛渊明。不识抬举了，我是在帮你，你怎么就这么不懂事呢？啊，秦少，这次你被轩辕老师打得不轻，秦昭少爷那边……放心好了，我哥最疼我了，肯定会为我报仇。你没看到，轩辕明一天没来学校了吗？肯定被我哥打废了，现在估计在医院躺着了。<笑>轩辕老师，还叫轩辕老师，下次叫怂老师。呃，不，不是秦少，呃，轩辕老师在你后面。呃，什么？轩辕明，你怎么没没没去医院？我为什么要去医院？我哥派去的人没把你收拾了？我知道了，肯定是你小子躲起来了。
，我哥的人没找到你。孙元明，如果你乖乖在我面前认怂，我可以让我哥。哼、嗯，你你想干什么？行了，你别老跟着我了。小姐三思。哦，我大哥可是秦昭。小姐，轩月明惹了秦昭，我们还是不要惹祸上身。静观其变，先看看再说。不想搭理你们。是因为在你们身上不值得浪费时间，但是你们如果一直找事，我警告你，别乱来！你是老师，不能随意动手。哼，你这种学生，该打。轩辕明，嗯，住手！出题！轩辕明，快放开他！哼，一再挑衅我，我看看你的骨头有多硬。轩辕明，快放我秦霄，赔礼道歉，不然事情真的没有挽回的余地了。哼！轩辕明，你是不是疯了？你把秦霄伤得这么重，秦昭肯定不会放过你。天出蝶，啊！你个笨女人，听好了，我再给你说一遍，什么秦昭？在我面前就是个屁！小姐，这是……哇，好帅啊！小哥哥，等等我！小小姐，还真是麻烦。什么，大哥，真的是你，哥，真的是大哥，大哥，我就知道你会联系我的，我终于等到你了。秋三，我有事需要你去做。大哥，你说，替我找妖兽内丹，越多越好。妖兽内丹，这玩意儿又无法吸收，只能观赏收藏。你要这个干什么？你不用管。我回头再和你细说。记住，妖兽女丹，越多越好。高等级妖兽越来越难找，秋三人脉广，可以去一些大家族做收集。有杀气，是什么人？等等我，轩辕明。哼，看来刚刚那股杀气，不是冲着我来的。轩辕明。终于良心发现，我跟在你身后都快累死了。我又没让你跟着。你这人，有件事提醒一下。什么？有人要害你。什么？谁要害我？在哪？小姐，别听这小子妖言惑众。有老夫在，何人敢来找小姐你的麻烦，你就把心放在肚子里。那小子，我看是故弄玄虚。嗯，你们好自为之吧。轩辕明，你站住！你就算不让我跟着你，也不能吓我。三。轩辕明。二。一。哎、大胆！好、哎、烈！何方小小，敢谋害我家小姐？老匹夫，敢阻我？有老夫在。竟是必让你身首异处，<笑>就这，就是。不好，龙虎般若功，呃、啊，啊，也能败在老夫的拿手掌法之下，是你走运。慢着，嗯，小子，你一边待着去。能见识到老夫的看家本领，你三生有幸了。不要和他竞争，不然你会……轩辕明，放屁！你小子害怕就直说，这里有老夫顶着，保你和我家小姐无事。废话说完了吗？还打不打了？哎，轩辕小子，看好了！嘿嘿，老夫怎么一招制敌？
什么？啊！我的手！啊！<笑>不自量力，结束了。这些场景剧毒。玩够了吗？好快的速度！小子，老夫只是被暗算了，不用你帮忙。让开，我还能打。啊，好啊。啊，啊，呃、啊，嗯。送你下地狱！老夫愿早晓得救我。哼，停下！算、啊、什么？可恶！阻挡我五毒门办事，我腻歪了。螳臂当车，这条金马可是我的本命毒物。竟然是妖兽，虽然极其低阶。做，什么？该你。我，我要，我是五毒门的人。五毒门？没听过。回答我的问题，可以饶你一命。我问你，你们五毒门？可是专门饲养妖兽，嗯，不是饲养，是五毒门弟子都会和毒物形成血气，每人都会有一只本命毒物。可有强大的妖兽，比如生长出妖兽内丹的毒物？有有，我师傅的毒仙就是可以吞吐内丹的妖物。哼，竟然有人和妖兽签订血契，嗯，又多了一个获取妖兽内丹的来源。既然你懂事，能乖乖的放过我，放心，只要你以后见到五毒门的人，退避三舍，我不会报复你。回去告诉你师傅，告诉你们五毒门的高层，让他们来报复，还不快滚！真是太帅了，奖励你一根棒棒糖。不过，你就这么放了他？他和我又没什么深仇大恨。啊，我还没问他为什么害我，总感觉这次的杀手和之前的不是一伙的。那是你的事。喂，嗯，站住！你知道我是谁不？没兴趣知道。啊？哥少，这小子不按套路出牌啊！秦昭是我兄弟，这家伙敢打伤我兄弟的兄弟，我能放过他，跟上去。唐掌柜，我要的货还是没消息。哟，原来是轩辕小兄弟，实不相瞒，小哥，你要的那些药草太罕见，我日巡夜巡，终于得到了一些消息。这个唐三彩，是我寻找灵草的一个渠道，前些年通过他，还能偶尔寻到一些，但是近些时，不知道什么原因，很长时间没有寻找到了。告诉我草药在哪里，剩下的不用你管，费用一分不会少你。哦小哥就是大气，这些日子有个拍卖会，你要的药草会出现在拍卖会上，但拍卖会具体时间地点还未定，到时候我通知你。多谢。对了，听说现在不止一伙人在找那些药材，嗯？啊，对，而且都来历不凡，这也是现在药草难找的原因。原来如此，小哥，到时候可要小心呐、啊。无妨
。轩辕明，你今天不付出点代价，休想离开。代价？哼，可以，棒棒糖给你。这什么意思啊？老大，这小子可能想贿赂你。人家贿赂用棒棒糖啊？像是用棒棒糖能收买的人吗？小子，把东西交出来！交出东西可以饶你一命。东西，给他们了。给他们了？你确定、啊？确定，刚给。站住！不许动！谁呀、啊？让开！我找轩辕明有急事。我问你。轩辕明给你东西了，给了，快给我让开！上，把他们抓回去！哼、啊啊！你们干什么？啊啊、任务完成，带回去。蒋夫人，你要的人抓到了，办得不错。轩辕明，上次让你交出火灵之，你不识抬举，这次你休想、啊！敢绑架我，你们想过后果没有？这，这家伙是谁？轩辕明呢？我要的东西呢？蒋夫人息怒，轩辕明把东西交给了此人，东西就在他身上。把东西拿出来！哼，你知不知道我是谁？嗯，把东西给我！你敢打我？你可知道我是谁的人？我管你是谁的人！快，把东西给我！什什么东西啊？还装蒜？就是轩辕明给你的东西。给你？就你根棒棒糖？真的没别的了。轩辕明就给了我一根棒棒糖，你们也太狠了！为了一根棒棒糖就敢绑架人，怎么回事？蒋、呃、蒋夫人，我也不知道啊、呃。给你最后一次机会，再去把火灵之给我带回来。如今妖兽哪代，有秋三帮我收集，再加上我自己可以猎杀妖兽，所以妖兽哪代的收集渠道不算少。五都门那边，如果敢来找我麻烦，也是一个不错的收集渠道。灵草这边的收集，就只有当铺掌柜唐三才，渠道偏少。过几天的拍卖会是一个不错的渠道。再有，该找一个合适的家族为我做事，这样多管齐下，我才能更快的突破炼体十万层。韩明宇老师，你能不能别跟着我了？何老师。都是在一个学校当老师，你何必拒人于千里之外呢？给我次机会，让我请你泡个温泉如何？嗯，韩老师请自重，我们还没那么熟。正因为没那么熟，所以我们才应该多联络呀、啊！啊，何老师，我就开门见山和你说吧，我韩明宇看上你了。论职位，我是学校的副校长；论家世。我们韩家在南岛也是有名有姓的家族，我觉得何老师你不应该拒绝我的邀请。副校长，韩家、啊，好厉害的样子！我也开门见山和你说吧，我和青梅看不上你。不可能，青梅，你肯定是在说气话，对不对？嗯、我韩明宇要家世有家世，要地位有地位，你怎么可能看不上我？啊？大哥，我确实看不上你，你说的这些我都不稀罕，请你让开。我不信，你肯定是在说反话。我知道你们女孩都害羞，你就痛快承认了吧。我会对你好的，从你进入学校第一天，我就把你当成了我的女人。真是死缠烂打。哦，轩辕明。啊啊，好，我承认了。太好了，我就知道。你，对，我承认我有男人了，你就别痴心妄想了。就是。老公，这人骚扰我。嗯
什么？老公，轩辕明，你和何青梅结婚了？没有。就算没结婚，也是男朋友。韩明宇，你就死了这条心吧。何青梅，我没想到你是这么一个没有追求的人。轩辕明只是学院一个小小的实习老师，你竟然找这种人做男朋友？关你屁事啊！我就喜欢实习老师，怎么了？轩辕明，你过来。我有话和你说，没空。搞不定何青梅，我还搞不定你薛元明吗？这些事都和我无关，别来烦我。站住！我以副校长的身份命令你，听我训话。说，你听好了，我觉得你配不上何青梅老师。你进入学院两三年了吧？啊，现在只是个实习老师，这辈子买得起房，买得起车吗？嗯、啊，你一个月的工资自己都不够花吧？女人需要安全感，你给不了。还有，你这样的小身板能干啥？啊，我一个都能打你三个。所以，我建议你远离何青梅，这也是给她幸福。小子，我问你答不答应？呃、可以、呃。这就同意了。<笑>何老师，你也看见了，轩辕明就这怂样，在我面前连个屁都不敢放。哦，那是轩辕明把你当成了一个屁、啊，懒得搭理你。对着我说：“让师傅和掌教去报复他。”既然如此，似乎法，你徒弟的事情，你自己出面解决吧。我的雷马突破在即，正好需要新鲜的血水肉食。趁此机会外出，雷芒必可进阶化为天雷芒。下，拿着，帮我把何青梅约到这个地方。为什么让我去？废话，我约她，她不去啊！你替我约，事情办成了，你就是我小弟，以后在学校我罩着你，怎么样？哼，这是罩。秀月明，你完蛋了！看到没有，秦霄没来上课。这么说，事情闹大了，秦昭恐怕要出手了。轩辕老师挺倒霉的，怎么就惹上了秦家人？轩辕明，你实习的时间够长了，今日我特意申请教育局对你考察，如果能通过这次考察，你就会成为东方大学的正式老师。如果通不过考察，抱歉，你将要被开除。一个实习老师也配和我抢女人？等你被开除了，何青梅不还是进入我的怀抱？啊、几位教授，呃，快快请坐。今天还要请你们为学校的实习老师做考核。这几位可是教育局派来视察工作的，正好利用他们考核轩辕明。听说他们对教学质量要求极其严格，轩辕明遇到这几位，算他倒霉。呃呃，高小姐实在怠慢，没关系。呃，实在不知你要来，要不我去办公室里喝杯茶。今天是怎么回事？先是教育局派来了几个国内的学术北斗视察工作。接着，这位被誉为最有希望创造诺贝尔奖、最年轻记录的学术天才也来了。这座学校只是一个二等大学呀！罗校长，你也不必陪着我，我是来找我父亲的。再给你们一个什么实习老师做考核。韩明宇这王八蛋，不知道为何拉着视察团去考核一个实习老师。现在可好？高小姐的父亲就在视察团里
，这算怎么回事啊？宣言明，你可以开始了。接下来，我们讲到殷纣王。殷纣王本人是一个文武双全、极其聪慧的人。他在登基的时候，殷朝可以说是内忧外患，大厦将倾，使殷纣王力挽狂澜，延续了殷朝多年命脉。宣言明，众所周知，殷纣王是一个地地道道的昏君。你竟然说他文武双全、聪慧过人，你要笑死我了！你了解的只是一些文学作品的演绎，真实的殷纣王，他足智多谋，文采武略，统一东南，巩固东夷和平原，对历史有大功绩。我看你是疯了吧？好像你见过殷纣王似的。我确实见过，甚至还曾和他把酒言欢。可惜，他生不逢时，天下大事，分久必合，合久必分，他却刚好撞上了那个时代。各位教授，呃，让你们看笑话了，我这就开除。慢着，这位轩辕老师说的对。啥？嗯，轩辕老师确实对历史研究下过功夫，寥寥几句话就准确定位了殷纣王，前途不可限量啊！<笑>什么情况？轩辕明这家伙真的懂历史啊？也不信，治不了你。历史课就不要讲了。嗯你就呃，就讲讲数学课吧。我是历史老师，不是数学老师。轩辕老师，你这么说就不对了。你作为老师，怎么能只会一门学科呢？全科才能够触类旁通，更符合我们的教学要求。数学，我没备课，更没带课本。你就不用备课，你就把你的水平展现出来，让几位教授考核一下。如果几位教授嫌你水平太低，今天这考核可就不好过了。呃、既然如此，我来讲一下这方程和超临界厄米特杨振宁米尔斯方程的变形。互为分几何研究里，有两个来自物理学的方程，至关重要。高小姐，里面就是一个实习老师在上课，呃、要不？呃呃一个是成为量子力学标准模型的厄米特杨振宁米尔斯方程，这是厄米特杨振宁米尔斯方程。斯另一个是和相对论紧密相关的海勒爱因斯坦方程。呃，什么鬼？这小子还真懂数学。在稳定的前提下，求解这两个方程的步骤就是这些。我讲完了。嗯，呃，几位教授，轩辕明讲的对吗？说实话，不知道，因为轩辕老师讲的太过深奥，前面我们还可以勉强理解，呃，后面就很难跟上轩辕老师的步骤了。轩辕明，你听到了吗？几位教授都听不懂你讲的什么东西，我看你是胡乱瞎讲。哼，他们听不懂，是他们水平不够。你有什么资格说我瞎讲？五千年来无聊时，早就把人类的所有知识几乎都精通。笑话！这几位都是国内鼎鼎有名的教授，岂会听不懂你一个小小实习老师的讲课？我看你是在狡辩。虽然我等无法理解轩辕明老师所讲内容的对错，但可以肯定，轩辕老师肯定不是乱讲。确实是我等水平不够。什么情况？轩辕明水平真的这么高？几位教授都听不懂他讲的课。既然几位教授都不知对错，轩辕明，你今日的考核待定，暂时算不通过。不违分几何领域世界难题。没想到竟然被一个实习老师破解了，你这个男人很不错。哦，轩辕老师刚才讲的内容，很有可能获得数学界的最高奖项——菲尔兹奖。你竟然算他考核不通过，你是有多么可笑和无知！等等，你是谁啊？你这是对学术的不尊重！你马上给轩辕明老师道歉！我堂堂一个副校长，给一个实习老师道歉！
别以为你长得漂亮，说话就有理。高映雪小姐说的话就是有理。高映雪，难道是那位国宝级学术天才？闺女，你来了。轩辕明所讲的，也就你能看得懂。既然你觉得轩辕明所讲的是正确的，那肯定没错。闺女，两位校长。我代表教育协会批准轩辕明老师通过考核。另外，轩辕明老师出色的研究成果，我会上报教育协会。出了研究成果，是你们整个学校的荣誉。听见没有？赶紧给轩辕明老师道歉！态度不诚恳，我就撤了你这个副校长。对不起，我向你道歉。嗯，他理我。对不起。功了还不响，对不起，薛元明老师。薛元明，嗯，怎么样了？什么怎么样？还能什么？韩副校长要对你的考核啊！就是啊，我们知道他就是找借口开除你。韩明宇太过分，如果你被开除，我也不待在这里了。多谢你，我已经通过了考核。通过了？啊？韩明宇没有为难你？应该说，没有为难住，没有为难住。考核很简单，嗯，至少对我来说很简单。我们过几天也要转正考核，看来不用太担心。放心了，放心了。轩辕明都能轻松通过，我们的转正考核也没问题。英雪，你说轩辕明刚才所讲的内容有没有达到诺贝尔奖的水平？菲尔兹奖本来就是数学界的诺贝尔奖。轩辕明的水平完全配得上。什么情况？诺贝尔奖、菲尔兹奖，轩辕明到底讲了什么？他好像是高映雪那位超级天才，对轩辕明竟然有这么高的评价。这所大学的转正考核这么恐怖了吗？需要达到诺贝尔奖的水平？啊，这……哈哈，朱堂主，袁家如今内外空虚。势力单薄，继续说。这块肥肉有不少人盯着，上次要不是被一个叫轩辕明的年轻人破坏掉，如今袁家已经落入我手中。那小子什么实力？应该是三品武者，还请朱堂主出手灭了那小子。没空，一个年轻人也值得本堂主出手。山主这次派我出山，是为了调查马汉堂主的死因，这是头等大事。至于你，我这儿有一颗丹药，吃了这枚丹药，减少十年寿命，可以临时暴增三层修为。这减少十年寿命，这是不是有些……元彪，西主青狼山的人必须要付出一些代价，让青狼山看见你的用处。一个年轻人都搞不定，现在对你有些失望。朱堂主息怒，我必会尽快除掉轩辕明，接手袁家。轩辕明应该就住在这里，今天就是这小子的末日。<笑>给我等着！嗯轩辕明此人异常狡猾，上次竟然骗了我们，这一次不要和他说任何话，直接装进麻袋，交给蒋夫人。明白，老大放心。你屋里没人，难道这小子不在？找我有事？何止找你有事？轩辕明果然有两下子，可惜我这次早有准备。等你吃了这颗丹药，修为暴增三层，你就算……打架就打架，废话这么多干嘛？啊，大哥，那小子在哪儿？嘘，小点声
直接装进麻袋，带走。<笑>成功，走，回去复命。哼，今天还真是热。蒋夫人，轩辕明带来了。这次不会错了吧？蒋夫人放心，从轩辕明的家里把他抓来的，绝对不会错。你，过来。夫人，还有何吩咐？夫人，你这个王八蛋，三番两次的抓错人。我要你何用？一群废物！废物！为什么会这样？怎么会抓错人？看来还得我另找人。阿九，你亲自带这些废物前去，我儿的病不能再耽误了。再抓不到人，我把这些废物扔到江里喂鱼。是，夫人，不用紧张了，我来了。啊明，你竟然敢到这里来！我为什么不敢来？我这人怕麻烦，而你三番两次的找我麻烦，我很生气。哼，生气？你算什么东西？你生气我会在乎吗？还愣着干什么？人都来了，还不赶紧给我拿下？是。哎呀！哎。我都敢孤身前来，原来实力不弱。轩辕明，冤家易解不易结，我确实需要火灵芝，为我儿子治病。我出一百万，买你手里的火灵芝，你看如何？没有，火灵芝已经被我用了。这么说，你不同意？阿九，出手，留口气就行。你不该拒绝蒋夫人，武者。尤其像你这种低品武者，在普通人眼中或许是强大存在，但是在蒋家看来不值一提。我讨厌别人在打架之前说这么多话。你要是不出手，我就出手。哼，小子张狂，少打！以后别来惹我，否则惹我也打。哼！轩辕明，怎么回事？为什么连你都不是他的对手？夫人，此人恐怕不是表面看起来那么简单，至少具备武者五层的修为。夫人，夫人不好了，少爷他他又犯病了。什么？儿子，儿子，你没事吧？<笑>难受，好难受，我快难受死了！少爷、呃，为什么痛苦的是我？为什么不是你们？为什么？卓斯，是不是又痛了？妈，我现在太难受了，我的肺好像有一团火在烧。你给我找的药呢？我为什么还没到？本来已经找到了。被一个叫轩辕明的人抢走了，敢抢蒋家的东西，让我忍受如此痛苦，他算个什么玩意儿？妈，你把他给我抓来，我一刀刀把他剁碎了喂狗。我儿放心，妈绝对不会放过他。嗯。我是轩辕明，小哥，我是唐三才。上次和你说拍卖会的事情定下来了，明晚七点在启明大厦。好，我知道了。是妖气。哼，进入末法时代以后，妖兽极少涉足人类的生活区域，因为灵气太过浑浊。对于这些纯靠吸收天地灵气修行的妖兽来说，在人类世界生活极其损耗修为。这只妖兽目的性极强，要干什么？毕竟是一颗妖兽脑袋，跟进去看看。唐总，要开
是许愿了。你们说唐总许的什么愿？这还用问吗？唐总如此优秀，肯定是找个如意郎君。对对对，最好天上掉下来个好哥哥。唐总这样漂亮、才华出众的女人，只有天上下凡的男人才配得上。长得蛮帅的呀，不会吧？许愿这么灵？你是谁？刚才有一只妖物闯进了你的院子，我是追踪妖物过来的。气息消失了，是藏起来了。妖物？没错，妖物就在你们的院子里，我需要把它找出来。站住！收起你这些无聊把戏！如果你想以这样的方式引起我的注意，我劝你打消这个念头。你可以走了。你误会了，我没有什么把戏。刚才我确实看见了一只妖物进了你的院子。你以为这是在拍电影？还是我像是很好骗？这都什么年代了，你这套说辞不嫌可笑吗？就是，没想到是个满口胡言的家伙。白瞎了，长得这么帅，赶紧走吧。给我三分钟，让我把他找出来。够了，你再不走，我可要报警了。小姐，小姐不好了，出事了，出事了！有吗？出了什么事？小小姐，小小姐，她突然昏迷不醒。什么？在那里。灵儿。醒醒，别吓妈妈！小姐，柳妈，灵儿的身体一向很健康，这到底是怎么回事？呃，小姐，我刚才和小小姐在房间里玩，就感觉突然一阵阴风吹来，小小姐就好端端的晕倒了，怎么叫都叫不醒。医生，赶紧去叫医生！啊，医生马上到。小姐，医生来了！医生，快看看我女儿！医生，我女儿怎么样？唐总，检检查结果，小小姐一切正常，没有生病啊。没有生病？为什么灵儿昏迷不醒？你到底会不会看病？这这就触及到我的知识盲区了。呃，唐总，我知道一个陈大师，专门看怪病的，要不要请来？好，赶紧请陈大师。好的，我现在就给他发消息，让他过来。不用请什么陈大师了。啊那药物就在你女儿的体内，我可以解决。你怎么还在这儿？赶紧出去！唐总，你正好陈大师在附近，他马上赶过来。这股妖气极重，不赶快把他揪出来，会伤害这孩子的根骨。这株药物狂飙来此，钻入这个女孩体内，是为了什么？和妖物？我看你是妖言惑众。等陈大师来了，当众拆穿你这个骗子。啊！陈大师来了，让我看看是什么疑难杂症。陈大师出马，人到病除。陈大师，你可来了，赶紧给我们小小姐看病吧。你，陈大师，别理这小子，不知道从哪里冒出来的，就是个骗子。啊！是，哎，什么？我可没有承认收过你当徒弟。是是，师傅，你虽然没有认下我，但我对你老人家的敬仰之情，犹如熊熊高山连绵不绝，又如星河灿烂，指引我人生的方向。在我心中，我早就把你当师傅了。嗯，这、啊，陈大师，能不能先给我女儿看病？什么看？有我师傅在，哪轮得到我出手？可是，他是我女儿被妖物缠身。实话和你们说，和我师傅比，我这水平就是蚂蚁见大象，根本不值一提。可他这不是在胡言乱语吗？就是啊，陈大师，你是看病的高手，你只要帮我们小小姐的病看好，我们唐总绝对不会亏待你。放屁！我师傅，陈大师。嗯既然人家都这么说了
，你去看看也无妨。师傅，你以后叫我小陈就行。嘿嘿嘿嘿。嗯，既然师傅发话了，我就去看一下。嗯。陈大师，怎么样？奇怪，脉象平稳，气息柔和，奇了怪了。你女儿没病啊？又是这样，这这到底怎么回事啊？根本不像是生病的样子，我水平有限。谁能救救我女儿？现在能救你女儿的，只有我师傅。血缘先生，请救救我女儿！如果你能救我女儿，我可以给你一百万。不需要。再拖下去，这个女孩的身体就要被妖气侵蚀了。我给你一次机会，自己出来。我数三声，三声数完，我不会再给你活命的机会。陈大师，这……嗯，嘘，我们要相信师傅。装模作样，对着空气乱喊乱叫，这是在看病吗？我看这是他自己病了。哼，给你不要脸，给我滚出来！真真的有东西出来了？啊、什么鬼、啊？这是什么东西？啊还想？我需要你命。哼！轩辕先生，这是什么？我和你说过好几次了，妖物。可是，这个世界怎么会存在妖物？两千年前，修仙界曾经陷入一场动乱，三分之一的修士陨落。我也在那次动乱中，差点身死道消。眼前这种无形身体的妖物，就是动乱的根源。没想到消失了两千年，他们又出现了。这是预示着新的祸患来临吗？血缘先生，你能不能为我解释一下？没空。好了，你终于醒了，你赶紧准备一百万送给轩辕先生。唐总，他就算有些本事，但对你的态度……别说了，按照我说的去做。之前的事情，确实是我们唐突了。是，我现在就去办。这几年，我也接触一些诸如武者、妖物方面的信息，之前总以为这些是骗人的，现在未必如此。都给我查仔细了，别什么人都放进来。今天秦昭、秦大少可要到场，我们为秦少战壕每一班岗。是，秦少，你放心吧，没有秦杰，谁也进不去。轩辕小哥，我可是打听到好多东西，这次拍卖会的东西都是极品，就是你要的灵草，高阶的不少于两根。你们两个慢着，嗯嗯，请出示请帖。轻铁呢？呃，轻铁，我不知道要轻铁呀。这就是你打听到了好多消息，连要轻铁都不知道。没有轻铁不能进去，赶紧走。就不能通融下吗？快走。嗯，怎么出什么事了？轩辕明，是你，小哥，你们认识啊？不算认识，给过他一个棒棒糖。棒棒糖。让你朋友通融下，放我们进去。哼，你还敢提棒棒糖？就因为你的棒棒糖，我差点没命了。今天有我葛大少在，你休想进去。什么事？大呼小叫？拍卖会都快开始了，你们门口吵吵啥呢？这不是轩辕。哦，陈哥，有点小事儿，有个小子没带门票。啊，师傅。啥？我不是你师傅。
。师傅，你虽然没有认下我，但我陈大奎，呃，对您老人家的敬仰之情，呃，犹如熊熊高山连绵不绝，又如星河灿烂指引我人生的方向。啊，在我心中，你就是我的盖世英雄。我能进去了吗？呃，师傅，请。嗯，慢着，陈哥。这个轩辕明惹了秦大少，不能让他进去。你在教我陈大奎做事吗？不长眼的东西，惹我师傅，打死你！我打死你！楚、呃、蝶，你听说了吗？最近天水山深处出现了一只强大狗妖。这事我听说了，那只狗妖强大无比。引发了天水山妖物暴动，好多都逃窜出来了。嗯、哦，这次拍卖会的组织者把众多武者齐聚于此，其实还有一个目的，就是成立一个猎杀小队，去、哦、天水山灵猎杀那只狗。他怎么也来了？楚蝶，看什么呢？啊，没什么。秦昭就要来了，你不是想要他帮你们袁家度过危机吗？这次是个好机会。他对你还是有几分好感，肯定会帮你的。我知道了。轩辕小哥，这次拍卖会来的都是南岛省的武者和豪门子弟，你想要的那两株灵草，恐怕需要一番竞争。不论多少钱，都要把灵草拿下。回头用我瑞士银行的账户转你。<笑>这里真豪华呀！钱值费用是其他地方的好几倍，这次赚了钱，能给妈妈多买点补品。对，对不起，怎么搞的？你没长眼的？对，对不起，实在对不起。对不起有个屁用？你说这事儿怎么解决？这位姐姐，明明是你撞的我。<笑>放屁！你一个服务员，就算我撞你，你自己不会躲着点儿？玲玲，这是怎么了？庆华，今天太晦气了，被这个服务员撒了一身酒。最可气的是，这个贱丫头还不认错。哎呀，小丫头啊，你摊上大事儿了。知道我们玲玲是什么身份？听好了，她是唐氏集团总经理的女儿。唐氏集团，你知道吗？你说的，我听不懂，但我没有错，是她先撞的我。这两人怎么为难一个小姑娘啊？那俩都是唐氏集团高管的子女，平时骄横跋扈惯了。唐氏集团有钱，大暴发户，哎，还是别管了。小丫头真不懂事儿啊！我给你两个选择：第一，赔偿玲玲的这件衣服钱；第二，跪下道歉。大庭广众的跪下影响也不好。这样，你站好了，让我扇一巴掌，这事儿就算过去了。站好了，让玲玲打。哼，记住，这一巴掌让你长个教训，让你知道，以后见到老娘躲着走。啊啊、你是谁？敢管我的事？轩、啊、辕哥哥。小子，放开你的手，别多管闲事儿。哼、嗯，你怎么会在这里？轩辕哥哥，我在这里兼职打工。你是这个贱丫头的哥哥，来了正好，我们好好算算账。这件事我看得很清楚，是你自己的责任，所以我要你给徐莹莹道歉。<笑>小子，你脑袋被驴踢了吧？你让玲玲给你一个服务员道歉？哼，就是，真是可笑。就你们这俩货的服务员身份。也得让我道歉，贱丫头，脸伸过来，让我打，否则等会儿就不是打脸那么简单了。小丫头，你还敢躲？玲、嗯、玲、啊啊，小子，少冲！啊啊啊、王八蛋，我长这么大，我爸都没打过我。你竟然敢打我、哦！干嘛呢？吵吵闹闹，怎么了？发生什么事儿了？陈哥，你来的正好，赶紧把他们抓起来。
，陈哥，这小子在你看的厂子闹事儿，一定要把他腿打断。来人，抓起来！哼，小子，落在陈哥的手里，不死也要脱层皮。哎，陈哥，咋回事？抓我们干啥？你抓错人了。抓的就是你们，扔出去！轩辕明，你又惹事了？是是惹我的。算了，我不和你说这些了。你来这里干什么？这里有我需要的灵草。什么灵草？轩辕明，你知不知道这次拍卖的灵草被秦昭预定了？秦昭少爷到。秦昭哥，啊，秦昭哥，你终于来了。哦，我和初蝶等你半天了。初蝶，多日不见，你越来越漂亮了。秦少，你修为又精进不少，看来很快你就会超越那些老牌高手了。哈哈，别的不敢说，在这青州市，年轻一代，我秦昭还是有自信称雄。对了，初蝶，你不是有事情要拜托秦昭哥吗？爹，你我也确实该拉近一些关系了。有什么事尽管说吧。<笑>不瞒秦少，前些时日袁家遭遇变故，我二叔袁彪拜师青狼山主，欲夺取袁家基业，所以想请秦少出手，帮袁家渡过危机。青狼山确实有些麻烦。果然还是。不过青狼山的地盘并不在青州市。所谓强龙不压地头蛇，我可以出面劝说青狼山不要参与此事。此话当真？嗯，有秦少帮忙，我就放心了。秦少，秦少，你可总算来了。葛少，你这是怎么了？谁打的你？还能是谁？就是薛元明那家伙，指使陈大奎打的我。轩辕明，就是那个打我弟弟的轩辕明。对对，就是他，胆不小。他人呢？我在这儿。轩辕明，胆子不小啊，还敢站出来？轩辕明，赶紧过来和秦少打声招呼，我给你引荐一下。没必要。轩辕明，你不要执迷不悟，我这是在救你。就不需要。初蝶，和这姨母脑袋还有什么好说的？他如此看不清形势，就让他自生自灭吧。薛元明，陈大奎子，滚出来！今天把你们全部收拾了。不用问他，我已经派人去找了。秦少，人带来了。光头佬，给秦少跪下。陈大奎，你现在有什么话想说？怎么回事？玄元明竟然和秦少有过节，不说话是吗？那好，那我给你两个选择，跟我还是轩辕明，你做个选择，想好了再回答。初蝶，看样子你和轩辕明也挺熟的，对吧？这样。你让他给我下跪道歉，我不但放过他，还会尽全力帮助你们袁家度过危机。这，初蝶，赶紧答应啊！秦少既然说尽全力，那你们袁家就必定无忧了。那，我试试吧。轩辕明，你听我一句劝，今天的局势真的不是你能掌控的。所以呢？所以。你给秦昭跪下道歉吧。哼，轩辕明，你不要总是一副不可一世的样子，这里不是你任性的地方。你走吧，看在袁爵面子上，我和你说的话够多了。你这种智商不足的女人，以后别再来烦我。轩辕明，你气死我了！轩辕明，既然你提到了我爷爷，你就当看在我爷爷的面子上，帮我们袁家一把。给秦昭跪下道歉，行不行？不行！你怎么如此不可理喻？轩辕明，你真把自己当跟葱了！初蝶都这样和你说话，你竟然还不答应？你这个混蛋
哼！你敢打我？你竟敢打女人！哼！轩辕明，你还是不是个？怎么回事？我怎么发不出声音了？轩辕明，你对冉冉做了什么？太吵了，让他闭嘴。哼！哈哈哈哈哈！楚蝶，看来你劝说失败了。陈大奎，该你了。你的选择是什么？嗯，只要怎么选呢、啊？我绝对相信轩辕先生有本事，但秦昭也不是吃素的，左右都不好惹呀。哼，陈大奎，别婆婆妈妈的。你要是敢不跟秦少，你就完了。乖乖的当秦少的一条狗多好，到时候随便扔两块都够你啃的。快点儿，别耽误时间。当狗可以活命。还有骨头吃，和尚，我们做人要讲风度，还是不要逼他。我，我选轩辕先生。什么？这个陈大奎，和他哥哥一样，是个聪明。陈大奎，再把刚才的话说一遍。我说，我选轩辕明，我陈大奎就算死，也不当狗。去吧，呀，孙元先生！呃，好险！你就这么想死？不，是你想。那个年轻人是谁？敢和秦昭对着干？初生牛犊不怕虎，我喜欢。哎，我听说，这一年内秦昭就打废八个人了，这年轻人就是第九个。<笑>有意思，已经好长时间没人敢和我这么说话了。秦少，放下这小子，让他不知道天高地厚。那我就……秦少，手下留情。这里毕竟是拍卖会，事情闹大了，影响不好。等会儿，你不是还要拍德林草吗？各位嘉宾，拍卖会马上开始，请大家就位。好、啊。那就让这小子多活一会儿，等拍卖会过后再算账。秦少，这么多人在，<笑>那我们去二楼包间慢慢谈。算了，都是轩辕明惹的祸，今天就当为了救他，委屈一下自己了。轩辕小哥，刚才吓死我了，你竟然和秦昭有这么大的过节，什么时候的事啊？轩辕先生，秦昭在青州年轻一代风头正盛，绝非浪得虚名。呃，你要小心。无妨，倒是你，选择跟我。只要秦昭在，你就很难在青州混下去。你不后悔吗？轩辕先生，我现在后悔也晚了，所以我就铁了心跟着你了。你可不能不管我呀。最近。我一直想找个家族替我办事，收集各大家族手里的银子，也许这个陈大奎正好合适。哼！各位嘉宾，拍卖会正式开始，有请第一件藏品。这把古剑是在一座皇陵中得到的，孤独的时候，霞光漫天，星月弥漫。星月标志？难道这把剑是他遗留之物？不过，这把古剑到底是不是灵器，谁也不知道。现在开始拍卖，一价五十万。就没有人愿意赌一赌吗？我出五十万。哇，这人是谁呀、啊？一把破铜烂铁也买。<笑>冤大头。好，这位小哥有胆识。还有人出价吗？哼，我出六十万。看什么看啊！我就是和你对着干。还有人继续吗？秦少出价六十万，一百万，哼，一百一十万，每次都比你高十万，你有办法吗？哼哼，五百万，轩辕先生，一把生锈的铁剑，犯不着为了赌气呀、啊。哇，这么多钱呐，小哥，淡定啊。没关系，我有钱。呃呃，秦尚，算了吧，犯不着跟轩辕明动气。不行，哼，五百一十万
。为了和秦昭对着干，花这么多钱买一把破剑，薛渊明，我还真是高看你了。我出一千万。啊，我、啊、一千万啊！这小子真有钱。不是有钱，是真会败家。没脑子呀，花一千万就买这？他是个傻子吧？这把剑有些绿是灵气。但毕竟那是传说中虚无缥缈的事情。虽然我是拍卖会的工作人员，我还是劝大家都冷静一下。这小子还真敢出价，他哪来的一千万？轩辕明不就是一个普通的老师吗？我也不知道，估计他在装吧。青少，看他待会儿怎么付钱。一千万一次，一千万两次。一千万三次成交，恭喜这位先生拍得这把古剑。现在有请先生现场付款，拿走古剑。哦，小哥的钱我来付，刷卡。学员先生，这把古剑现在归你所有了。嗯，没错，这把剑果然是当年他的佩戴之物。<笑>傻叉，薛元明，你这金飞起，我二十块回收，你卖不卖？二<笑>十块钱出高了，我出十块。一千万买一把沸腾烂铁，逗死本少爷了。拔不动。轩元先生，这把古剑锈住了，无法拔出，硬来的话只会损坏古剑。无妨，这把古剑材质不凡，品阶远超一般灵气。不会损坏。完了，这小子被刺激疯了，都开始幻想了。傻了吧，轩辕明，你这是何苦呢？面对现实吧。这把剑至少有两千年没有开窍了。啊！发生了什么？这难道是灵光？只有灵气才会发出的灵光？什么？这怎么可能？这是什么？闪的眼睛都睁不开。没错，老夫可以百分百肯定，这就是灵光。这把古剑确认灵气无疑了。这东西何止一千万，简直是有市无价。老夫真后悔没参与竞拍啊！哼！长剑出鞘，竟然会有飞龙印象？这真的只是一把灵气吗？我没有在其他灵气上看过有异象产生啊！太令人震撼了！凭借九剑，这把剑绝对超越了灵气，否则绝对不会出现如此令人震惊的景象。至于灵气之上是什么品阶，老夫也不太清楚。这位小哥，这次见到了逆天宝贝了。这把剑的主人，曾经是一名年轻的霸道女修，是当时最有希望飞升之人。可惜，赶上了两千年前发生的动乱。为了抵抗妖物，他只身前往妖物巢穴，拯救世人，从此销声匿迹。今日，没想到他的剑再次重见天日。前几天恰好无形物体妖物再现人间，这一切都是巧合吗？那把剑，那把剑超越灵气的存在。没想到，这次竟然被轩辕明捡了个大漏。他是懵的吗？还是知道那把剑的真实价值？不可能，轩辕明一定是瞎猫碰到死耗子，一定是这样。我出两千万，古剑卖给我吧。两千万？你想什么呢？我出五千万，卖给我。一个亿，轩辕明，我给你一个亿，把这把剑给我。你打我弟弟的事情，我也可以既往不咎。你想屁吃呢？你，现在进行第二轮拍卖。上一轮古剑的价值之大，实在是出乎意料。但接下来这三株灵草则是毫无意外，它们就是具有极高的价值。他是某位喜爱探险的修行者，在一处原始森林中采到。灵草可以炼丹，可以辅助修炼，亦可以进行培养繁殖，价值巨大。行了，别废话了。你说的我们都知道。哼，赶紧拍卖吧，我都等不及了。
好，废话不多说，这三株灵草的起拍价是一个亿，一株一亿。你们也知道，本少突破在即，这三株灵草我有大用。诸位今日给我个面子，我秦昭会记在心里。哎，秦少说话了，我等自然拱手相让。哎，秦少，你放心拍，我们不跟你抢。秦昭客气了。谁敢不给你面子、啊？当然，当然，两个亿。什么？是哪个不长眼的？啊、和秦少作对？又是这小子，敢和秦昭争抢灵草，活腻了吧？算了，这人疯了，你拦都拦不住。徐元明，你已经得到了一把宝剑，还要竞拍做什么？我劝你赶紧放弃。我有钱。为什么不能竞拍？<笑>有意思，我出三个亿。<笑>小子，你不是有钱吗？你有本事就跟下去。我可告诉你，主持这场拍卖会背后的势力极大，你敢虚假报价，有你好看。五个亿，七个亿，十个亿，十一个亿。据我所知。这小子背后没有家族支撑，怎么可能有这么高的身价？他真的能拿出十个亿？哼！十个亿，小哥慢着。嗯，小哥，哦，我没想到今天竞拍会这么激烈，我只带了十个亿的现金，再加价我们钱不够了。再想想办法。这三株灵草我等了半年多，必须要拿到。这个没办法了，主要是你的竞争对手是秦昭，我们就算去借钱，也没人敢借给我们呐。薛、嗯、<笑>元明，你有本事再出价！<笑>穷人一个，敢和本少竞拍？也不撒泡尿照照自己。二十亿。谁呀、啊？这时候还敢出来喊价？哇，直接喊二十亿，这有点凶残了。哇，这是谁呀、啊？好漂亮，好有气质。唐总你都不认识啊？我们青州的新贵，短短几年就问鼎了青州首富的宝座，不愧是鼎鼎有名的女强人。我替轩辕先生出价二十亿、啊。什么？唐总竟然是为轩辕明出了二十亿？我没听错啊，听说唐总还单身，难道轩辕明是唐总养的小白脸儿？只有这个解释才合理了。轩辕明，算我看错你了。我之前还疑惑你一个普通老师，怎么会有这么多钱？原来你的钱来的不干净。我出。秦少三思，唐婉瑜这个女人别的没有，就是有钱。你和她竞拍不明智啊！最后输的肯定是我们。可恶！灵草马上到手，没想到半路杀出个陈咬金。秦少稍安勿躁，就算薛元明拿到灵草又如何？他能带走才算是真本事。我明白了，暂时让他们得意一会儿。这三株上等灵草为轩辕先生拍得，恭喜轩辕先生。轩辕先生，这三株灵草是你的了。东西我收下，钱我会给你。轩辕先生说笑了，这三株灵草就当我送给你了，作为上次的感谢。事情办完了，走吧。轩辕哥哥，轩辕哥，你什么时候有空？我母亲一直想感谢你，让你去家里吃顿饭。也好，那就今天吧。我也正好顺便看一下你母亲的病情。轩辕先生。嗯。不如我送你们吧，正好我也有事情想和你说。嗯，谢了。我亲自去开车，轩辕先生等我一下。轩辕哥，你是不是很有钱？我不缺钱，但是很多东西是钱买不来的。是啊，我虽然没钱，但我也知道这个道理。听说有钱人都不快乐，轩辕哥，我从没看到过你笑
，你是不是也不快乐？快乐。师傅，师傅，我练体第九层了，马上就要突破了。嘿嘿，好，好，好！等你突破到下一个境界，师傅就传给你更厉害的功法，以你的资质，哦、修为肯定后来居上、哦。到时候你我师徒二人一起飞升，也算是一段佳话。而现在，只剩下我。这俩穷兄妹终于出来了。玲玲，这次没有陈大奎给他们撑腰，你放心，这两人我们拿捏的稳稳的。气坏我了！一对服务生也敢跟我叫板！你们听好了，等会给我狠狠的打！我有了事情，事成之后少不了你们的。刘姐、雪哥，你们放心，保证你们满意。轩辕哥哥，轩、呃、辕哥哥，你在想什么？你刚才的问题，让我想起了以前的一些事情。轩辕哥，我觉得人活着还是快乐最重要。这话虽然简单，但做到很难哦。希望以后能看到轩辕哥你脸上的笑容。喂，小子，<笑>没想到吧？我们会在这里等着你。啊、又是你们！你们还想干什么？贱丫头，你给我闭嘴！今天我要扒光你的衣服，把你扔到大街上去！还有你这臭小子，没有了陈大奎给你撑腰，我看你还怎么逃出我的手心？让我好好教训教训你，给我上！哎，刘姐，许哥，这妞真甩亮。等会儿扒衣服的时候，我来动手。少你了。等等。想求饶？没用的，惹了我们，你就是惹到阎王爷，不算也要蜕层皮。这里到处都是监控，在这里动手，不怕后面处理起来麻烦吗？天真，监控早就提前被我们掐断，今天想怎么玩就怎么玩。没麻烦，我就放心了。还有谁？嗯，什么？都给我上！废了他！啊、我警告你，啊，别乱来！我们可是唐氏集团的人。你不是阎王爷吗？你不是让我蜕层皮吗？嗯。小子，你现在给我跪下道歉，我还可以原谅你。哼！你还敢打我？你欠打。啊、你。小子，你有种，你给我等着！站住！我让你走了吗？你别太嚣张，我就不信你一个无权无势的小子真敢把我怎么样！啊！啊！唐总，你怎么来了？赶紧救救我们！嗯，怎么回事？你们两个怎么在这里？唐总，这小子敢对我们无礼，我们不过是出手教训一下他，没想到他竟还敢还手。就是，他这简直不把唐氏集团放在眼里，不把唐总你放在眼里。这么说，你们惹到了轩辕先生？唐总，您说反了，是这小子惹到我们。哼、呃呃呃呃，唐总，唐总，你真是……瞎了你的狗眼！胆敢惹轩辕先生！轩辕先生，对不起，是我管教不严，让集团高管的子女在外面胡作非为，招惹了你。什么？这！你们两个，赶紧给我跪下，给轩辕先生道歉。呃、不，不好意思，我我不知道你认识唐总。我们永远不是泰山，求轩辕先生饶了我们这一次。轩辕先生，你看此事怎么处理？你处理即可。回去告诉你们父母，从现在起，他们被唐氏集团开除了。师傅，不要啊，唐总！我父亲要是知道了，会打断我的腿。唐总，我
我母亲也不会饶了我，她会处罚我的。求你了，我们知道错了，唐总，求求你了，唐总。<笑>其实，我有一事相求。说吧。自从上次那件事之后，我女儿唐玲一直精神不振，整个人比之前瘦了一大圈。医生说，这是受到了惊吓，需要很长的时间才能痊愈。自从那天见识到了轩辕先生施展神通，我便惊为天人。所以，我想让唐玲拜先生为师。拜我为师？当然，我知道血缘先生你是高人，不会轻易收徒，所以我会拿出唐氏集团的百分之三十的股份，作为拜师礼。啊，唐总，三思啊！集团百分之三十股份，那可是天文数字啊，瞬间可以让一个人成为青州首富。闭嘴！抱歉，我从不收徒。你，你这人怎么这么不识抬举？你知不知道唐总刚才给你的是什么？我再说一遍，闭嘴，否则你给我滚下去！啊、抱歉，轩辕先生，我能问一下，您为何不肯收徒吗？徒弟，师师父，徒儿愚钝，未领悟大道。如今寿缘将近，恐不能再在师父跟前释放。小十一，为什么？师父、啊，你还是那么年轻。在你身上丝毫没有留下任何痕迹，真令人羡慕啊！我问你，为什么？有人说，师傅你就是唐三肉，吃了就可以长生不老。我这么老了，马上就要死了，师傅你就让我咬一口吧！啊这是我的私事，总之，我不收徒。既然如此，我也不勉强轩辕先生。以后有任何事情，轩辕先生尽可以来唐氏集团找我。轩辕哥哥，我们上去吧。我母亲给轩辕哥哥做了好多菜。西米，你赶紧走，无论如何，我都不会答应你的。今天不让我满意，我就不走。亲，真晦气！我怎么摊上你们这对母女？真是让我八辈子没。母亲，你没事吧？哟，莹莹，都长这么大了，怎么啦？见了父亲都不叫一声？没有你这样的父亲，请你离开我们家。你们家，提都这不就来气？给我滚开！当初娶你，就是看中了你们徐家有钱有势。哎，谁知道，没过几年，不但被徐家赶出来了，还净身出户，弄得我也跟着你们受穷挨饿。你们母女就是一对丧门星。呸！我告诉你们，这个房子马上就要卖掉了。识相的，赶紧把房产证给我。徐明。这个房子是我们母女唯一的容身之处。这些年，你没有给过我们一分钱，还经常来家里拿钱。莹莹的学费都是自己打工挣来的。如今，你还要把房子夺走卖掉，你还有没有良心？赶紧走，你和我们没有任何关系。再不走，我报警了。臭丫头，你闭嘴！买房子怎么了？惹急了我，连你一起卖掉。我再问你一句。产证拿不拿出来？你做梦！贱人，敬酒不吃吃罚酒。哼、嗯嗯！哪儿来的毛头小子？你给我起开！看在你是徐英英父亲的份上，我不打你。滚！哎呦，你可真有意思啊！
你算个什么东西？就你这小身板，还敢威胁我？你知不知道我是混社会的？嗯，信不信叫来几千兄弟废了你？啊啊啊啊！疼疼疼疼疼疼疼疼疼！吃到痛就赶紧滚！徐明，你赶紧走吧，以后别再来我们家，和你已经没有任何关系了。行啊。你们母女长本事了啊！竟然找了个小白脸撑腰，千夫淫妇！呸！徐明，你住嘴，嘴巴放干净点儿。哟，这个小白脸模样不错嘛，不知道你们母女俩谁是，还是俩都是？啊、你、啊，我，你说一个字。我就打你一巴掌！你们给我等着，这事儿没完，我还会回来的。薛玉明，不好意思，本来是请你吃饭，没想到我和你们有缘，以后你们遇到什么事，可以随时找我。当年送出这串项链便是一个承诺。既然当年的少女已逝。这份恩情，便还给他的后人吧。轩辕哥哥，多吃点菜。哦、陈大奎，我是轩辕明。轩辕先生，你有什么吩咐？东苑小区一号楼三零幺，有一对母女居住在这儿。最近有人找他们麻烦，你派人帮我盯着点。轩辕先生放心，事情一定办好。出来吧，轩辕明，抢了秦少的东西，你以为你能轻易离开吗？哦，秦昭为什么自己不来？秦少是什么身份？这种事情岂会亲自动手？你们不是我的对手，来又有何用？我这人最怕麻烦，我把你们一起解决，不要浪费不必要的时间。猖狂！我们既然前来，就有拿下你的把握。这是秦少的师傅赐予的丹药，吃了它可以让我们发挥出几倍的实力。哼，小子，我劝你赶紧把拍卖会上的东西主动交出来，然后乖乖跪下，跟我回去领罪。我还可以在秦少面前给你求个情。不然，吃了这枚丹药，你可就连求饶的机会。什么？吃就吃，哪来那么多废话？吃丹药，一起上！这就是高手的感觉吗？太强了，小子，你永远不会明白你现在面对的是什么样的力量。你同样不知道，你所面对的。是何种力量？结束了。哼、嗯，什么？啊！嗯、一起上、啊！唐儿，你觉得此人如何？招式硬朗，力道十足，但是修为略低，比起那些人，还是太弱了。他既然能在拍卖会上认出这把剑，并且将此剑激活，说明他见识非凡，非一般人能及。那也不值得爷爷专程前来看他。我们孔家之前可是派人几次鉴定那把剑，都没有探查出什么眉目。这次有资格前去探险的，哪一个不是青年翘楚？也没见爷爷你如此重视谁。那不一样。这次进山涉及到千百年的道统秘境，我们正好需要一位有独特见识的人。见识这种东西最难提升。这次去的地方错综复杂，有轩辕明这样的人，也会多一分把握。哼，<笑>你这丫头，走吧，去和他谈谈。
，浪费时间。自我介绍下，老夫孔家家主孔天峰。先前你参加的拍卖会，主办方正是我孔家。有事可以直说。小有爽快，那我就直说了。最近天水山深处有一只狗妖作祟，强大无比，惹得整个天水山地动山摇，怪象频发。啊、狗妖，自古狗极难成妖，只因为它们和人生活的比较亲近，沾染红尘俗气，自然难以迈上修行之路。这只狗妖极其难缠，先前有武者五层的高手出手。根本不是狗妖的一合之敌，最重要的是，这只狗妖守护在一处古老的道统秘境。有如此强大的狗妖守护，想必这秘境肯定来历不凡，里面恐怕有重宝。你们让我帮你们进入秘境夺宝？嗯？哼，你太高看你自己了，是协助，不是帮。以你的能力，还帮不到我们。唐儿，住嘴！嗯，哼。此次如果小友肯协助我们，不管多少钱，小友可以开个价。我对钱不感兴趣，对你们的事情也不感兴趣。慢着，我看小友上次在拍卖会上拍得了三株上等灵草，应该对灵草有需求。据我所知，在那处道统秘境中有处灵药田。里面长着各种灵草妙药，不知小友感不感兴趣？灵药田，我确实需要灵草。你们什么时候出发？三日后。我可以答应，但是灵药田里面的灵草全部归我。你做梦！我看你是得寸进尺。你知不知道这次行动有多少人抢着参加，都被我们拒绝？我们能带上你？已经是看得起你，你竟然还敢狮子大开口！不答应，你们可以找别人。这次行动虽是我孔家牵头，但里面鱼龙混杂，我只能代表孔家答应你，其他势力也不一定听我的号令。能不能得到灵药田，还要靠小友你自己。好，可以，三日后来接我。开始炼制配元丹。拍卖会上得到的这三株上品灵草，足够炼制三枚上品配元丹。也不知道我的境界，这次能提升几层？最后一刻。九万九千九百四十八层，之前一颗配元丹就可以提升一层修为，现在三颗才勉强可以。看来又到了修为提升的瓶颈了。所谓瓶颈，便是在练体期，我的修为提到一定的层级，身体犹如金鱼吸水一般，需要大量的灵力，总吸不满，提升修为境界变得极其困难。前面犹如多了一道沟壑，需要以前的几倍、几十倍，甚至几百倍的丹药灵草，才能勉强提升一次境界。在这几千年的修行过程中，我数次遇到这种阻碍，要不然，我的修为早就突破到炼体十万层了。而解决这种瓶颈的唯一办法，就是用海量的灵力填满这道沟壑。也许。孔天峰所说的道统秘境，是一次机会。被人打成这样，我给你那枚丹药，你没吃？朱堂主恕罪，实在是没来得及吃，就被轩辕明打晕了。元彪，你是只猪吗？你就不知道先吃了丹药？呃，呃我忘了。朱堂主息怒，不过我这次被打晕后，被带到了蒋家，一
，意外的让我发现了杀害马汉堂主的凶手。什么？谁干的？无巧不成书，这人正是轩辕明。哦，此话当真？不会是你和那小子有仇，故意这么说的吧？绝对不会错，这是蒋夫人亲口和我说的。那天，蒋夫人请马汉堂主进入峡谷摘取火灵芝，没想到轩辕明出现，最后却只有他一人出来。马汉堂主就算不是他害的，也肯定和他有关。既然如此，本堂主该出手了。哎，朱堂主，我还打听到一个消息。两日后，一支低调神秘的孔家将要组织一支小队前往天水山深处，铲除那只近日闹出极大动静的狗妖，并探索一处道统秘境。据说孔家这次邀请轩辕明了，现在去找这小子，会不会和孔家起冲突啊？孔家确实一支神秘低调，就算我青狼山也不能全部摸清他们的底细。你去和孔家说。我们也参加这次行动，助他一臂之力。去了天水山深处，我再找机会废了那小子。接下来这几天，你安排一下，我出手帮你夺得袁家家主之位。得令。今天讲到这儿，下课。轩辕明，我听说孔家邀请你了。不过，我要告诉你一个消息，孔家同样邀请秦征了。哼，轩辕明，你敢不理我？轩辕明，你给我站住！轩辕明，你给我停下！你没听见袁小姐叫你？袁小姐，是不是轩辕明惹到你了？你和我说，我帮你教训他。讨好了眼前这位袁家小姐，再生一计也不是不可能。轩辕明，我就不明白，你为何一直要在我面前装骄傲？你想多了，我只是单纯的不想搭理你，希望你有自知之明，不要再打扰我。你竟敢说我打扰你！轩辕明，你站住！再不停下，我就开除你。行，我等你开除我。混蛋，轩辕明，你就是个混蛋！袁小姐，何必和这小子一般见识啊？他就是个不入流的小人物。我去帮袁小姐起草文件，正式开除轩辕明。还是不够，这些凡人的气血。远远不够雷芒进化成天雷芒，还是先去找挑衅五毒门的那小子吧。吞了他这个武者，应该有些效果。那个女人也要尽快干掉。虽然一个凡人给的酬金不高，但是这个任务拖得太久，恐怕影响五毒门的声誉。你们都听好了，学校董事长的决议，轩辕明从今日起被开除了。这天才高一水都赞不绝口，凭什么开除他？这是。韩明宇，你为什么要开除轩辕明？你给我说清楚。这是董事长的决定，如果你们有意见，去找董事长吧。你们要做什么？学校竟然要开除你！我和你一起走，我也不干了。轩辕明，这三年来你的教学水平很是优秀。嗯，虽然平常不爱交际，但直接开除你，这绝对是公报私仇。这学校我也不想待了。不用，这件事和你们无关。啊？这住地方是非太多，确实需要换个地方。换个身份，啊！你接下来有什么打算？暂时没想好，先离开这里。朱堂主，我们到了，您亲自出手
，帮我夺得原家，肯定是手到擒来。必须的，小菜一碟。竹堂主，我们现在冲进去。冲进去多没排面！你去里面告诉袁家家主，限他一个小时内出来迎接本堂主，把袁家交出来，否则就尝尝我的手段。朱堂主果然高人风范，我这就进去通知袁正天。袁正天，限你一个小时内出去跪迎朱堂主，交出袁家。袁彪。你也是袁家人，现在你勾结万人毁灭袁家，你还有良心吗？<笑>自从你袁正天掌管袁家那刻起，我的良心早就没了。论修为，论管理能力，我袁彪哪一点比不过你？偏偏你做了家主，我不服。袁正天，这一次我看你还怎么保住袁家，袁家就要在你手上消失了。家主。现在怎么办啊？去后门备车，马上去东方大学。我去请轩辕先生。回京之际，只有轩辕先生可以救袁家。袁小姐，按照您的吩咐，我已经把轩辕明开除了。谁让你开除他的？不是袁小姐你亲口说要开除他的吗？算了算了，开除就开除吧，给他点教训也好。蝴蝶，轩辕明呢？父亲，您怎么来了？这轩辕明，袁家主，轩辕明冒犯袁小姐，已经被我开除了。什么？那小子就是欠收拾，早就该赶他走。呃、谁给那么权利，开除轩辕明的？父亲，轩辕明确实太过分了，我明明都是在对他好，谁知道他根本不领情。糊涂啊，糊涂！现在袁彪请来青狼山朱堂主，堵住了我袁家大门。一个小时内不交出袁家，袁家就要覆灭呀、啊！什么？轩辕明现在人呢？恐怕在收拾行李吧。走，赶紧跟我过去。轩辕明，你就这么走了？你们没必要跟着我了，小哥哥，我无家可归，我求求你，能不能收留我几天？我会做饭，会洗衣服，还会暖床。轩辕先生，啊，太好了，轩辕先生，你还没有离开。袁正天，找我有事？袁家有难，请轩辕先生出手。袁家有难，我二叔袁彪，找来了青狼山的一位堂主。想要吞并袁家，你如果能化解袁家的这次危机，我可以不开除你。楚蝶，住嘴！轩辕先生，别生气，我替小女向你道歉。如果轩辕先生肯出手，不论怎样，这所学校就是轩辕先生的了。轩辕明，我父亲如此放低姿态和你说话，你应该知足了。不要以为离开了你，我们就对付不了他们。好啊，那你们就去找别人吧。轩辕先生，留步！袁楚天，你给我跪下，给轩辕先生道歉。什么？父亲，你太高看他了。他是有些本事，但绝对不可能是青狼山堂主的对手。不用他帮忙，我现在就找别人解决这件事。喂，秦少，我是初蝶，有件事我想麻烦你一下。哦。是初蝶啊，初蝶的事儿就是我的事儿，你尽管说。是这样的，我二叔袁彪联合青狼山的朱堂主，想抢夺袁家的产业，我想请秦少帮忙打退那位朱堂主。初蝶，青狼山山主可是一位武宗级的人物，听说青狼山还有武圣坐镇，所以这件事儿我只能尽量帮你调解，你们袁家拿出点诚意来。诚意。秦少，拿出点诚意是什么意思？比如把一半的袁家分给朱堂主和袁彪，这恐怕不行。朱蝶，你还是不明白你们到底面对的是何种人物。朱堂主这种高手，说实话，灭你们袁家，十个都不在话下。秦少，你能不能再想想其他办法？我还有事儿
，我的提议你好好想想。如果可以，我再出马和朱堂主谈。怎么样？秦少说，把一半的袁家分出，可保袁家平安。做梦！我再打电话给秦少，劝说他一下，他一定会帮我们。够了，你是我唯一的女儿，是未来袁家的继承人，怎么还如此不成熟？跪下，给轩辕先生道歉，我不想再说第二遍。父亲，我是你女儿，你让我给一个外人下跪。轩辕先生不是外人，他是你爷爷敬重的人。楚蝶，事关袁家生死存亡，我希望你能分得清轻重。为了袁家，我听父亲的，给你道歉。轩辕先生，老夫也给你跪下，求你帮帮袁家。罢了，看在袁爵的面子上，再出手帮你一次。太好了，情况紧急，轩辕先生随我上车。轩辕明，我还是认为。就凭你不足以拯救人家，最后恐怕还是要仰仗秦少。朱堂主，时间到了，袁家还没动静，我们不识抬举，冲进去！好嘞，我这就去踹开大门。袁正天，你终于出来了，你躲得了一时，躲不了一世。今日朱堂主亲自前来。无论如何也要做个了断。袁彪，你这个白眼狼，今天就算袁家毁掉，也不会白白便宜你们。轩辕明，你竟然也来了，你就这么想找抽？轩辕明，就是你害了马汉堂主，他自己无能。<笑>好，够狂！本来我还想让你多活几集。既然如此，今天把你和袁家一并处理了。朱堂主，你和轩辕明的私人恩怨，请不要和袁家混为一谈。没想到轩辕明竟然和朱堂主有仇，这不是火上浇油吗？楚蝶，袁家还是希望能和朱堂主谈谈。朱堂主是连秦昭都忌惮的人，轩辕明绝对保不住袁家。等本堂主解决了这小子。你们就知道怎么做了。且慢！哦，秦少，你来了，我就知道你不会扔下袁家不管的。<笑>朱蝶，我说过，你的事儿就是我的事儿，我怎么会不管你呢？<笑>这位是青州武者协会的杨会长，我专门请他老人家出面调停这件事儿。太好了，父亲，秦昭请来了武者协会杨会长，袁家有救了。见过杨会长，没想到杨会长大驾光临。袁家主客气了，此事我也是听秦昭所说，便赶了过来。如此，此事全仰仗杨会长了。事后袁家必有重谢。好说好说，朱堂主久仰久仰。杨会长前来，难道想阻止我朱某？朱堂主哪里话？青狼山做事，谁又能阻止？你知道就好。俗话说，冤家宜解不宜结。老夫今日想调停此事，当个和事佬，还望朱堂主给个面子。这小子和马堂主的事有关，你说这事儿要怎么解？冤家主，不是说家族之争，怎么还牵扯到马堂主的事？杨会长，这件事跟冤家没有半点关系。我们也不知情，完全是轩辕明的个人行为。朱堂主，既然这件事和袁家没关系，我觉得此事可以一马归一马。可以啊，不过这小子今天别想活着离开。袁家主，你觉得呢？这恐怕有些不妥。父亲，如今他和青狼山有死仇，他帮不了我们，我们也救不了他。轩辕明，事已至此。我希望你能理解，楚蝶，不可！我们如果这么做，和袁彪有什么区别？我袁正天绝不做那忘恩负义的小人。父亲，这样做才能保住袁家。你想想，袁家的百年基业不能今日葬送了。袁伯父，为了个轩辕明，这么做不值得。袁家主，袁家的事情还能商量。
，轩辕明和马堂主的事儿可没法调解，希望你能想清楚。不行，我坚决不同意。如果这么做，我到了地下都没脸见你死去的爷爷。父亲，你老了，真的老了。这件事，我来做主吧。楚别，现在还不是袁家家主，你想干什么？父亲，我不能眼睁睁的看着袁家被灭。袁家是爷爷的心血，我相信爷爷，更不想看着袁家毁灭。父亲，办完这件事之后，我给你认错，你要怎么惩罚我都可以。逆子，你这样做才是真正的毁了袁家。袁家主，别激动，你还是歇会儿吧。楚蝶，不要和他们谈，你只是与虎谋皮。袁家主，你再这样闹，晚辈可要请你歇会儿了。雪云先生，今日之事，是我们袁家，是我，对不起你呀、啊。朱堂主，现在轩辕明和袁家再无关系，我现在代表袁家和你谈谈。好啊，大侄女儿，不得不说，你比你父亲果断、狠辣多了。二叔很欣赏你、啊。二叔，袁家要不是你，何至于如此？我们还是说正事吧。既然有杨会长和秦少替袁家出面，这个面子还是要给的。所以朱堂主决定，只要袁家拿出九成家产，剩下一成给你们找地方安家。什么？这不可能，绝对不可能！呃、杨会长，秦少、嗯，这么分配确实有些不妥。袁彪，你胃口有些大了。何止是胃口大，这根本就是在吞并袁家。袁家最多拿出两成到三成，而且你们要保证以后不得再来骚扰袁家。呵呵呵呵这西瓜真甜，和袁小姐一样，傻白甜。呵呵呵大侄女儿，二叔刚夸完你狠辣，你现在又变得这么天真，你们什么意思啊？杨会长分两成，秦少拿一成，袁家一成安家费，剩下的六成归我们。杨会长。这样的分配，你看怎样？什么？可以，分配很合理，我无异议。你们怎么能这样？秦少，你说句话啊！哼，楚蝶，其实一成安家费已经不少了。杨会长要是不出面，你和你父亲绝对要净身出户。杨会长在青州名望很高，自然出场费也高。这样的分配确实还算合理。这样吧，我那一成不要了，送给你，但你要答应我做我女朋友。无耻！原来你们都是一伙的，都是来瓜分袁家的。蝴蝶啊，我说过你这是与虎谋皮，你就是不听。现在袁家彻底完了。你们不能这样，我绝对不同意这样分配。唉，蝴蝶。成熟点，事已至此，家已破，就不要弄到人亡了。怎么，怎么会这样？都是我，都是我把一切搞砸了。好了，既然商量完了，本堂主该办正事了。小子，把之前害死马堂主的事情说清楚，我给你个体面的死法。朱堂主，这小子在拍卖会上抢了我几件东西，我今天也正是为了此事而来，不如让我带你出手，先教训教训他。去吧，给我留口气审问就行。轩辕先生，赶紧逃！老夫聘了这把老骨头，也要挡住他们。啊啊、父亲，小子，那些东西藏哪儿了？老老实实交出来。还可以少吃点苦，轩辕先生，赶紧跑啊！无妨，他屡次找我麻烦，浪费了我不少时间。今日我们确实该做个了结。你所谓的了结，不过是我对你单方面的屠戮。啊啊啊啊啊、可恶！我要干掉你，还我铁腿下！啊七招铁腿无敌，这下薛元明必败。啊啊啊啊啊、我的腿！这秦少竟然败了。废物，抢着出手
，我还以为多厉害。薛元明，你想干什么？我说过，今天做个了结，自然是了结你。你敢！我师父是武宗，你打断我的腿已经是不可饶恕。你还敢对付我？我师父不会放过你。现在给我跪下赔罪，让我打断一条腿，否则的话……啊啊！秦、啊、少。被薛元明干掉了。薛元明，你竟然敢痛下狠手！你没听见秦昭说他的师父是武宗吗？那又如何？武宗高高在上，犹如神明。你当真不知道意味着什么？我看你是太狂傲了。我说过，那又如何？纵然武宗来了，我也无惧。你，爷爷，有必要吗？这么急匆匆的赶去袁家，以我孔家的面子，可以救下轩辕明，但这样就和青狼山有了恩怨。毕竟冤家宜解不宜结。我有预感，这次天水山探险，轩辕明会是关键，这对孔家无比重要，不得不做。而且，我总感觉轩辕明不是表面看起来那么简单。看样子你还有些本事。你现在激起了我浓厚的虐杀兴趣。这是武者八层的修为，马上踏入准武宗境。杨会长，开眼界了吧？朱堂主干掉这小子，如判官切菜。我会把你身上的每一处骨头打碎。居然没事！你不是说你能打碎我的骨头吗？继续。刚才是本堂主没尽全力。怎么可能？我练体五千米，虽然我的修为一直停留在练体期，但我的身体强度连我自己都不知道有多强。小子，今天本堂主状态不佳，暂时放你一马。你打完了，该我了。我乃青狼山堂主，你敢和青狼山作对？哼！朱堂主就这么没了？连朱堂主都不是轩辕明的对手，我我一直看错他了。哼！轩辕，轩辕先生饶命！轩辕先生，不要杀我！轩辕明，你没事吧？不是，没事。朱堂主没找你麻烦，朱堂主呢？在这。啊，朱堂主怎么会？朱堂主没了，杨会长，是你。孔家主，以我的实力，和朱堂主最多五五开，哪里能干掉他？轩辕明，到底是谁救了你？没人救我，他是被我干掉的。孔家主，确实是轩辕明干掉了朱堂主，不过。他这次也惹下来弥天大祸。轩<笑>辕小哥，好样的！我孔天风果然没看错你。我本来还担心你特来相救，看来是多此一举了。明天天水山探险，我们准时会合。唐儿，爷爷没看错人吧？爷爷眼光毒辣，这个轩辕明看着平平无奇，确实出乎我的意料。仙人先生，留步！我过来。仙人先生，小女人出蝶，任你处置。没必要，我和袁家再无关系。跪下，认罚。对不起，我错了。仙人先生，袁出蝶做出如此背信弃义之事。你要怎么处置都随你，没必要。请轩辕先生不要放弃袁家。走了。这几千年来，我见过许多的生死离别，起起落落，聚散离合，大道无情。他们对我来说，不过是一段插曲罢了。父亲。出蝶呀，出蝶！你都不知道你今日闯了多大的祸。父亲，我这么做都是为了袁家啊！你
这是在害袁家。要不是轩辕先生本来和朱堂主有仇，今日我们袁家必亡。我早就告诉过你，对轩辕明客气点。你爷爷也说过，让你像尊敬他一样尊敬轩辕明，你就是不听。你刚才没看见吗？就连孔家都对轩辕明礼敬三分。父亲，你说刚才的那些人是十二豪族的孔家？正是，十二豪族把持华夏经济命脉，你不会不知道他们的分量。那是打个喷嚏，半个华国都颤一颤的庞大家族，根本不是我们袁家这种小门小户能比得上的。他们要灭亡我们袁家，那只是一句话的事情，而你却屡次对轩辕明出言不逊。我也不知道他如此深藏不露。唉，虽然不知道轩辕先生和你爷爷是什么关系，但我能看出轩辕先生是个念旧情的人。父亲，你放心，就算为奴为婢，我也会挽回轩辕明。轩辕明，你给我站住！呃、嗯，你已经被开除了，怎么还在学校里乱逛？赶紧离开学校，否则我叫保安把你轰出去！住嘴！怎么？不许这么无礼！小姐，我在替你教训这小子。这小子死活赖着，不离开学校。呃、袁小姐，你你被开除了，赶紧滚出这所学校！袁小姐，为啥？我是在帮你教训轩辕明啊！为啥？现在整所学校都是轩辕先生的。什么？这不可能吧？赶紧把他轰走！轩辕，轩辕先生，我有眼不识泰山，你饶了这次吧。轩辕先生，之前的事。轩辕先生，上车吧，我们现在出发。轩辕明，我云初蝶不会放弃的。诸位，抱歉，我来晚了。轩辕先生，这些人就是此次进入天水山探险的人员。孔小姐，你专程去接的人就是这个毛头小子。哼，让我们等了这么长时间，小子，你面子挺大。哼，孔小姐，我也很好奇。要你专程去接的人，到底是何实力？牛奔，轩辕先生博小古今，他这次来是为我们探险遇到未知的难题时提供一些建议。当然，他的实力也不俗。哟、哦，这小生板，原来小兄弟是个文人。等会儿跟在哥哥的身后，哥哥保护你。哈哈哈哈哈哈。这人谁啊？好强的体魄！这是炼体到达一定的境界了。这人你都不认识？他是青年准武宗杀破唐，极有名气。西唐，我来了。好久不见，杀哥哥。嗯，杀哥哥。什么时候出发？现在就出发。前面就是天水山。最近因为那只狗妖，道路已经被破坏，所以我们只能徒步进去。事不宜迟。我们出发吧！好，出发！这次有准武宗在，肯定有惊无险。大家小心，从现在开始，我们就进入天水山深处了。啊、看前面，那是什么？怎么会有这么大的蛹？轩辕先生，可知道这是什么？血蚕蛹，不要碰它。我们绕过去，这东西应该在三千年前就灭绝了，怎么会出现在这片山林中？这位小兄弟，探险刚开始，遇到事就退缩不前，净想着怎么躲开，这可不是探险该有的精神。不错，我去看看这到底是个什么。牛奔，哼，我们此行的目的是找到那片道统秘境，不要节外生枝，听轩辕明的，绕开此地。哼，孔小姐，你还真信这小子的话呀、啊？因为那只狗妖，整个天水山都发生了大变。这个有，也许和道统秘境有关。可是，启唐，放心吧，牛奔的实力不弱
，心该无事。不要动他。嗯，这是一种飞蛾的卵，你这样很容易把它引来。哈哈哈哈小伙子，你还真是博学多才。这要是飞蛾的卵，那只飞蛾要有多大，害怕就直说。你要心狠死狂，什么玩意儿？太臭了！啊！这人已经没了。看服饰，好像是王家的人。看来王家已经先我们一步来到这里了。孔小姐，既然有人捷足先登，事不宜迟，我们赶紧出发。遗迹里的好东西，不能被别人抢走了。接下来，大家全速前进。走不了了。嗯，小子，你什么意思啊？嗯、啊？怎么会？会有这么大的飞蛾？反抗，孔小姐，撤吧。轩辕明，有克制这只妖物的办法吗？没有，除了干掉它。什么？这怎么办得到？呃、撤吧。喜唐，你跟在我身边，我护着你撤退。众人听好，撤。轩辕明，你要干嘛？那小子，我飞蛾那边走干啥？赶紧撤。好歹是一颗妖兽。还是收了，虽然比不上那条大蛇的脑袋。轩辕明，你在做什么？赶紧回来！应该是吓傻了，这是人在极端恐惧下的应激反应，只有被吓破胆才会这样。喜唐，撤吧，这人应该没救了。不会，轩辕明不可能被吓到。什么东西？又来了个大家伙。赤炎天灵，连这种妖兽都出现了、呃。刚才那是个什么东西？好强的妖兽啊！以前铁水山没听说过有这么强大的妖兽啊！难道和那片道统秘境有关？事情有些不简单，各类妖兽都开始出现，这是妖魔在复苏。这次找寻那处道统秘境，恐怕危险重重，大家一定要多加小心。呃、喂，小子。嗯。哼，小子，刚才竟然吓得自投罗网，真是太窝囊了。我牛奔虽然马，但绝对不会吓成你那样。哼，文人果然都是这尿性，关键时刻掉链子。呃，你没事吧？没事，继续前进吧。喜唐，你待在我身边吧。你带来的那个小子并不靠谱，我来保护你。沙哥哥，轩辕明不是那样的人。他当时肯定有自己的原因，是什么样的人，已经显而易见。前面还有其他豪族的人，更应该小心。你要是出事，那片道统秘境根本无法打开。好吧。孔小姐，这里有两条路，该怎么走？轩辕明，我们该走哪一条路？走右边这条路。啊、嗯！我从卫星地图上看了，这是条近路，我们能尽快到达。走左边。轩辕明，明明右边这条路更加平坦好走，而且更近。我不知道你为什么非要和我唱反调。这里地处深山，人迹罕至，出现一条平坦光滑的路，你不觉得不正常？有什么不正常的？不过是一条路而已。这种路叫做重道，是猛兽经常行走的道路。现在山里妖兽复苏，走这里不安全。一派胡言，害怕就直说。什么重道？我怎么从来没有听说过？沙哥哥，我觉得轩辕明说的有道理，我们按照轩辕明说的走吧。喜唐，你放心，别说轩辕明说的不可信，就算真的有危险。我一位准武宗的实力，肯定会保护好你。可是，喜唐，其他豪族的人已经抢在我们前面，让他们占了先机
，这次我们就算白来了。走这条近路，至少能给我们节省一个小时的时间。也许可以追上他们。嗯，轩辕明，你觉得是否可行？无所谓，我只是怕你们有事。既然你们选择走右边，那就走。哈哈哈哈哈！小子，又在吹牛了。放心，有危险，牛风哥保护你。好，大伙出发。喜糖，看见没有？走了这么长时间，风平浪静，连野兽的叫声都听不到一声。什么虫道，纯粹是危言耸听。轩辕明也是小心行事，谨慎点走没错。在我看来，就是胆小。你一开始就不应该带着他，万一有危险，他不但帮不上忙，我们还要腾出手来保护他。啊啊啊、什么什么声音？是妖兽！啊！啊！可恶！哎，吃我一拳！啊！哎、这妖兽皮好硬！啊！啊畜生！本武宗饶不了你，不愧是准武宗，一招干翻妖兽。少公子，好样的！什么？可恶，防御力好强，竟然无法看到他的身体。啊，连准武宗都没伤到他，妖兽竟然没事。啊，并不是沙公子实力不行，而是这只妖兽皮糙肉厚，毛绒金刚，很难攻破。赐他的脖颈位置，那里是他的弱点。人命关天。小子，你可不要随口乱说！什么东西过来了？是成群的赤牙獠猪。什么？沙哥哥，听轩辕明的，快点解决掉这头妖兽！喜糖，我觉得轩辕明还没有资格指导我。你放心，我会解决掉这头妖兽，保护好你。我来。轩辕明说对了，这妖兽的弱点真的是脖颈位置啊！哼，竟然被他蒙对了！我的妈呀，妖兽又变多了！穆小姐，快想办法吧，不然我们都要被妖兽干掉了！轩辕明，接下来该怎么做？既然选择了这条路，只能冲出去。早知道就应该听轩辕明的，走另一条路。不知道能不能逃出去？都给我闭嘴！是。准备一下，杀出去。喜糖，你跟在我身边，我来保护你。轩辕明，你自求多福吧。这种情况下，没人顾得上你。男人一点，别像刚才一样吓傻了。这些畜生，休想伤害喜糖！呃，今天我一定要冲过去。轩辕明，你跟在我们身边，一起冲出去。摆脱这群妖兽，我们损失一半人数了。要是他们再攻上来，前面快到那处道统秘境了。大家再坚持一下。玉佩开始发热，说明目的地就在前面。这是真好大个、啊！完了，又被包围了。这次妖王都出动了。为今之计，只有决战到底。大家。一起上！哎哎！哇！我们根本不是他的对手！救命！救命啊！在他面前，我们如蝼蚁一般啊，根本逃不出去。有我在，我会挡住这头猪王，不会让他伤害喜糖和大家。杀破糖，干掉这头猪王！杀武宗，加油！小心！朝我冲来了！喜糖，别怪我，这头妖王我根本挡不住。什么？什么？啊、哼！轩辕明。
看来妖王也不过如此啊！喜糖，你没事吧？我刚才是想引开妖王，没想到这头妖王没有上当。别说了，我又不是傻子。喜糖，跟着我，我带你一起逃。又来了一只飞行妖兽。舒王被这只大鸟一下子干掉了，这怎么又朝这边来了？看来这只大鸟盯上了我手中的玉佩，它可能能带我们打开道统秘境。喜糖，在说什么傻话？快逃！不好，孔小姐被大鸟抓住了。喜糖，怎么办？谁去救救孔小姐？沙武宗，你出手救下孔小姐吧。这只大鸟的实力绝对超过了武宗境，这绝不是你我能对付的。我们都是孔家招贤而来，难道眼睁睁的看着孔小姐被抓走？是啊。轩辕明，两人都被大鸟带走了。赤焰天灵，从我手里夺走一颗妖兽内丹，还敢回来？轩辕明，你不该跟上来，这下我们都逃不了。有我在，不需担心。现在我们至少在千米高空，要是掉下去，那就让它降降高度。什么？千斤重，还敢往上飞？就是还敢抵抗？有事！沙悟宗，现在该怎么办？继续前进，离我们的目的地不远了。孔小姐不在。就算我们到了那处道统秘境，也无法进入。对啊，不如原路返回吧。别忘了，除了我们这一队，王家也来了，而且还在我们前面。沙婆堂，你有何计划？王家既然也来了，也许有开启秘境的方法。而且现在回去，也未必安全。一路上还不知道要碰到多少妖兽。我同意沙公子的意见，继续前进。好，我们出发。还真是顽强！轩辕明，不好了，这只鸟它要撞山！哼，给我落下去！啊妖兽就这么被干掉了？嗯，那把剑怎么消失了？被我收起来了。收起来了，收到哪里去了？储物空间。储物空间，这是古老修仙时代的一种法宝。轩辕明竟然有一件储物法宝。啊、嗯？找到了。赤焰天灵没让我失望，比上次那条大蛇的内丹还要高一截。轩辕明，你需要妖兽内丹？嗯，没错。我家里也收藏了几枚，到时候我让我爷爷送给你。多谢。你救了我一命，应该我谢你。爷爷说的对，这次幸亏带着轩辕明一起来。走吧，去一祭。好。嗯，轩辕明。你到底什么修为？炼体期。炼体期，就是你们现在所谓的武者阶段。刚才那头妖兽，你是怎么做到的？因为我很强。嗯，你确实很强。刚才大鸟朝我飞来，好像是认得我的玉佩。这玉佩，你是从哪里得到的？
是我爷爷从一位没落的道门传人手中买来的。给我看一下。啊，好的。啊，这是邪物。薛、啊、渊明，你在干什么？这是一件邪物。你们所说的那处道统秘境，恐怕也是一处邪地。不管是什么地方，你现在把玉佩弄碎了。我们还怎么进去？这种玉佩肯定不只有一枚。你爷爷是被人骗了，故意让你们佩戴玉佩，进入那处邪地。我有些听不明白，这到底是怎么回事？佩戴这枚玉佩者，进入那处邪地后，恐怕会被玉佩中的邪气所控制，进而遭遇不测。怎么会这样？这么看来，王家抢先一步来到此地，他们身上也有玉佩。不管是邪地还是府邸。对我来说都不重要，我所关心的是，那地方有一处药田，这件事是真是假？地形图上明确标出了药田的位置，这个不会作假。好，那继续走吧。前面就到遗迹了，大家小心，此处有些安静，保不准这里还有什么强大的妖兽存在。是啊，这里有些过于安静了。按理说，王家在我们前面，为什么没看到他们的人影？是啊，会不会王家的人在半路遇到妖兽，全军覆灭了？孔小姐遭遇意外，我们根本进不了道统秘境。不管如何，先去入口处看看。哼、嗯，恐怕没人会想到，开启道统秘境的玉佩，并不只有一块。有尸体，这里发生过打斗。除了王家，还有其他势力的尸体。看样子，石门早就开过，已经有不少人进到内部了。现在怎么办？没有玉佩就进不去。能进去？怎么进去？呃，来都来了，怎么能不进？沙悟宗，没有孔小姐的玉佩，我们根本没办法进去。你们看这是什么？这是和孔小姐一模一样的玉佩。太好了，沙武宗竟然也有一枚。我可以打开这道石门，不过我有个条件，里面的东西九成归我，其余的你们分配。啊，九成都归你，这是不是有点多了？多。如果你嫌少，可以靠自己的本事进去，或者可以选择原路返回。你这不是妖邪人吗？如果孔小姐在这里，嗯、绝对不会提出这种无理要求。啊呃东西堂已经不在了，我最后再问一句，还有人不同意吗？我我同意，同同意。很好，老夫不同意。你，哼，老夫这里也有一枚玉佩，你也有玉佩，你到底是谁？老夫青州黄海川，黄海川。这不是青州鼎鼎有名的准武宗吗？就是他，实力不弱于沙破堂。黄老，你确定要和我作对？沙公子，老夫没想和你作对，不如你我联手，里面的东西一人一半。<笑>一人一半，看你有没有这个实力！哼<笑>，当老夫怕你，你还……你竟然隐藏实力！彼此彼此。哦呀！气息外放，这是武宗的实力。我们既然都有武宗级别的实力，刚才为什么不去孔小姐？我们这次探险可是孔家组织的，堂堂两大武宗不救人却在争斗。哦呀！闭嘴！这里没有你说话的份。当时情况极其危险，老夫也只是出入武宗境，自顾不暇。就算勉强出手，也不是大鸟的对手。还容易把自己搭进去。我当时想救下喜堂，但还没来得及动手，他就被抓走了。是吗？可是，最后你们连出手的意思都没有。啊啊！孔小姐，孔小姐，你为师太好了。你喜堂，你，你怎么来了？我怎么不能来？还是说你希望我死在那只妖兽手中？不是
。我的意思是，我很担心你，你能活下来，我很高兴。够了，不要再说了。孔小姐，现在用玉佩就能打开那道石门。孔小姐，你来的正好，我们不用受两位武宗的要挟了。是啊，沙武宗让我们听命于他，拿走九成的东西。对，这明显的不仗义。我，我的玉佩碎了。啥啥玩意儿？碎了？谁弄碎的？我捏碎的。<笑>成事不足，败事有余。这种人只能给你拖后腿。闭嘴！你没资格说薛元明。你，西汤，我并不是针对你，我只是觉得这小子太废物了。你还带着他干什么？你管不着。西汤，我对你的心意，你应该清楚。我如今突破武松境，有我在你身边，不比轩辕明强百倍。<笑>说这些话，你不脸红吗？关键时刻是轩辕明奋不顾身救了我，你比起轩辕明差远了。你，既然喜糖你不愿意随我进去，那就和这小子在外面吧。啊、什么？他竟然把石门推开了？这还是什么？这是多大的力量！门开了，我们进去吧。太好了，快，大家随我进去。好，我们跟孔小姐一起进去。沙公子，没想到这石门很容易就能被推开。石门被打开了，我们这玉佩还有何用？玉佩就是信物，进入里面肯定有大用处。这处遗迹外围有那么多的妖兽。证明遗迹里面非同小可。我们手持玉佩，就等于是天选之人。有了这玉佩，到了里面肯定比别人有很大的优势。既然如此，我们也进去吧。有你我两位武宗在此，里面有什么宝贝，容不得别人染指。那束灵药填在何处？按照地图上的标识，在这处遗迹的核心地带。啊、有什么东西过来了？啊、什么、啊？这么大的老鼠是鼠妖？啊！轩辕明，现在怎么办？冲过去！啊！啊好疼！啊！你滚开！这些鼠妖没有攻击我们，哈哈，沙公子，老夫说的不错嘛。这枚玉佩有大用，在这里面，我们手持玉佩就是天选之人。<笑>原来如此，喜糖，来我这里，我可以保护你。不过这次你要答应做我的女人。想活命的来老夫这里，老夫可以救他一命。呃，黄宗师，救我一命！我愿听命于你。啊、喜汤，别执迷不悟，这些鼠妖源源不断，根本出不完。离开那小子，来我这里，我可以保护你。轩辕明，鼠妖太多，根本打不完，这样下去不是办法。不妨。走。哼，这小子力气不小。低阶武者而已，就他这样，还想得到十二豪族孔家继承人的芳心，简直痴心妄想。喜糖不会瞧上一个莽夫。喜糖，快来玉佩笼罩的范围，外面很危险。不用你费心，离我远点，我愿意跟着轩辕明。轩辕不断，还真是有些麻烦。喂，啊，过来，抱着我。啊？来抱我啊！这这种场合不太合适吧？算了，啊，我抱你。可恶！沙公子，孔小姐的芳心似乎被那小子夺走了。十二豪族啊，财富取之不尽，孔小姐又是一脉单传，被一个不知名的小子。捞到如此天大的好处，确实令人羡慕啊！哼，你放心，我杀破唐既然跨入武宗，这世间就没有我得不到的东西
终于安全了，你可以放开我了。哦，轩辕明，你小子怎么跑得这么快？抱着个人，我们竟然追不上你！跑得快有什么用？能拿到宝贝才是有本事。走吧，前面应该慢慢接近这处遗迹的核心，那里才有宝贝存在。我们也继续前进吧。你不是还要找那处灵药田？慢着。嗯，有人过来了。是谁？别紧张。是自己人，自己人。胖子，王家。王家的核心家族成员基本全是胖子，所以一般豪族出现的场所，只要看到胖子，八九不离十是王家的人。自我介绍一下，我叫王月半，王家的人。怎么，就你们这些人进来了吗？就我们这些人，王公子，你过来是？没事儿，我就是来看看，有什么能帮你们。呃、啊，这位是孔小姐吧？是我。王家和孔家同为十二豪族，同气连枝，这里面极度危险。接下来，我带孔小姐进去吧。走吧，嗯。王少，现在里面什么情况？实不相瞒，我王家虽然先你们一步进入这里，但并未深入里面多少，因为在前面我们被一只狗妖拦住了去路。啊，狗狗妖！是那只近日在天水山作祟的狗妖。正是，这只狗妖强大无比，远比我们想象的要强大不少。你们既然来了，大家可以一起对付那只狗妖。王少，你们来了多少人？现在就剩下你们五人了。还有，之前山门那里有争斗，那些尸体是怎么回事？实不相瞒，那些人是其他势力的人，都是被我们杀的。你们做的？你们王家为何要这么做？因为那些人不知道天高地厚。竟然想要抢夺我们手里的玉佩，他竟然也有玉佩，为什么会有这么多块玉佩？你们不觉得好奇吗？这玉佩有古怪，我劝你们还是赶紧丢掉。孔小姐何出此言呢？你也有一枚玉佩吧？难道你那枚丢掉了？喜<笑>糖的那枚玉佩被这小子弄碎了，所以才编造了一个玉佩有问题的谎言，欺骗喜糖吧。孔小姐，没有玉佩，在这里会寸步难行。我也是出于好意提醒你们，你们可以选择听与不听。<笑>喜糖，我不知道你怎么被这小子洗脑了。一个普通武者而已，能在这处秘境活着走出去都困难。我杀破堂堂堂武宗实力，难道还比不上这小子？你比轩辕明差远了。<笑>你，孔小姐，我们还是抓紧前进吧。前面狗妖到底什么实力？我们这些人能不能对付得了那只狗妖？孔小姐放心，足够了。如今来了两位武宗，加上我王家几人，绝对可以对付那只狗妖。小心前面！哦哦，有岔路。孔小姐，走这边这条路。这条路虽然危险，长满了食人花，但通往狗妖所在之处，那里才是遗迹核心。而另一条虽然没有危险，但什么都没有。灵药的气息，在那边传来。喂，把你的玉佩给孔小姐用。我？可是我怎么过去啊？拿来吧你。嘿嘿，孔小姐，这枚玉佩你拿着，可以顺利通过这里。薛元明，我走另外一条路。还有，玉佩不要碰。这家伙就是个胆小鬼，哼！孔小姐，那这个……我不会碰玉佩。既然这样，来人，大家一起把孔小姐护在中间，冲过去。是。哦，孔小姐，前面就能见到那只狗妖了。王公子，你们进来也是为了那件东西吧？终于出来了，孔小姐，同为十二豪族。我们的目的是相同的，那你为何要帮我？我们毕竟是竞争对手。
我们几人对付不了那只狗妖，还需要你们的帮助。希望如此，走吧。不是献殷勤，王家的这些人对我未免太积极了。如果这里真有那种东西，孔家必须不惜一切代价得到。没路了，那就开一条路。嗯，果然在这里，真的是一片灵药田。这些灵药，足够我突破这次修炼瓶颈。一共三十五株灵药，收获很丰厚。看这些灵草药的年份，此处邪地，至少是两千年前就已经存在。难道？这个地方和两千年前的那场修真界大动乱有关系。过去查看查看，前面就到了。这里光线有些暗，大家小心点。皇上，狗妖到底在哪儿啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。狗爷，你要的美女，我们给你带来了。什什么？你这是什么意思？什么意思？孔小姐，你自己都说了，我们是竞争对手。我凭什么对你这么好？就是为了把你献给狗爷。无耻！这么说，山门处的那些人都是你干掉的？不错。谁让他们不肯交出他们的女同伴，所以把他们都干掉。你这样做，不怕孔家对你们王家开战吗？呵呵，孔小姐，我们来这都是为了一个目的。如果在这处遗迹中找到豪族晋升的信物，到时候我王家还会怕你们孔家？孔小姐，别怪我，这也是为了家族。如果是你，我相信也会这么做的。我没你那么卑鄙！我操！你们吵完了没有？好强大！这是什么修为？一句声音就让我们承受不住。狗爷，你要的美女我给你带来了，这一次的比前两个都漂亮。办的不错，你比我们狗族还要狗。这妞确实不错，多谢狗爷夸奖。狗爷，既然事情都办妥了，我王家的人可以在这里寻找仙宝了吧？快滚吧！哼，群傻瓜，你做邪窟哪来的仙宝？走，去前面寻找仙宝。王少稍等。嗯，能不能带我们一起去？是啊，是啊，王少带着我们吧。对啊，不然狗爷在这里，我们也不敢乱动啊。带你们可以，那仙宝，皇上，仙宝自然是你的，我们捡一些其他宝贝就好。不错，我们付出了这么大的代价来到这里，也不至于空跑一趟。嗯、那行，从现在起，一切听从我指挥，本少也会酌情赐给你们一些好东西。一切听王少的。少的啊、狗爷，您看，这些人都是我的朋友，我能不能带他们一起？赶紧走，别耽误狗爷我欣赏美女。走，赶紧走。哈哈哈，小妞，你现在是本大爷的了。哼，你敢不听话，狗爷可不会对你客气。我绝对不会任你摆布。行啊，小妞，有性格，比那群人强多了。一句石棺，果然，外面那些玉佩都是出自这里。材质还可以，可惜这把武器的等级太低，还可以重新打造一下。啊，这面壁画，竟然是无形无体的妖兽图案，难道这座邪窟和那种邪兽有关？速度点！我们快到了。嗯，玄元明，你怎么会在这里？哼，随便逛逛，你们忙你们的。快去看看，上面石棺里面。这
。那好多玉佩，我拿几枚？<笑>我也来一枚。怎么全是玉佩？仙宝呢？难道他手上的锤头才是？玄元明，你给我站住！你这把武器是不是从石棺里拿的？你竟敢窃取我王家的仙宝！确实是从石棺里拿的，但不是仙宝。我不管，仙宝交出来，否则你今天别想活着出去。好。我看看你有什么花招！啊，你们一个个的还愣着干什么？别忘了，你们现在都是王家的人，都得听我指挥。没有我，你们休想再走出这座遗迹里。薛元明，看在孔小姐的面子上，我们不想对你出手，赶紧把仙宝交出来吧。小子，把仙宝给王少，这种宝贝也是你能觊觎的。和他废话这么多干什么？我早就看这小子不爽了，之前要不是喜糖在，我已经给他一巴掌了。把仙宝拿过来，然后我再想想怎么折磨你。啊啊、什么？沙武宗居然被一巴掌拍飞了？你们还愣着干什么？给我上，干掉他！薛月明，别怪我们，我们也是被逼的。喂，你为什么不出手？不想出手，这么多人对付一个。不讲道义！哎呀！啊！啊！啊！啊！看老夫的！哎！啊！哼！一群不中用的东西！我给你个机会哦，把你手里的东西给我，我可以满足你任何愿望。别耽误我时间，想打架，用不到那么多废话。你有意思。我王月半长这么大，还没看到过你这么会装的人。我最讨厌爱说废话的人。呃、小子，今天我饶不了你！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！轩辕明，赶紧去救孔小姐吧，他们把孔小姐献给狗妖了。你手里的那玉佩是邪物，扔掉吧。虽然有些可惜，算了，听他的，还是扔了吧。还不，赶紧起来！我们要压扁我呀、呃呃！王少，请狗爷出手吧。这小子有些诡异，不能留。大家放心，狗爷肯定会为我王月半做主。有狗爷在，选元明走不出这处遗迹。你也再给你一次机会，过来给爷捏捏腿。哼，休想！那就别怪狗爷对你不客气了。哦，轩辕明。啊！太好了，我终于等到你了。这事儿，狗爷，你可要为我做主啊！就是这个臭小子，羞辱我等。这怎么可能？是他吗？真的是他吗？狗爷，此子前往王家至宝，请狗爷出手。轩辕明，狗爷亲自出手，一根手指头就让你尸骨无存，这就是和我王家作对的下场。轩辕明，如果你能逃走的话，不用管我。无妨。嗯。轩辕明，这个名字不会错，样貌也没有错。这股只有炼体期的气息也不会错，没错，就是他。狗爷，干掉他！呃、什么、呃？狗爷，你拍错人了，是那小子。爷，爷，这么多年，我终于找到你了。啥？啥玩意？狗，狗爷给给轩辕明跪了。这是发生了什么？你哪位？爷，我是狗剩啊。狗剩，不认识。爷，你之前是不是养过一条叫大黄的天狗？是，不过大黄早在两千年前就已经飞升了。大黄是天狗之体，修炼资质强。它虽是我所养，但我们如亲兄弟。爷，我就是大黄妖族的后代呀、啊。我这些年一直在沉睡
。妖族在飞升的时候，让我带些话给你。谁知道我这醒来之后，世界都变了。我以为再也见不到爷了，没想到啊，苍天有眼，苍天有眼。两千年前，飞升，这都是说的什么？这个轩辕明到底是什么来历？虽然天狗血脉尸不存一，但确实是大黄的后代。爷，大黄妖族让我带一些话给你，是关于两千年前那场修真界动乱，还有飞升的一些重要事情。莫急，这里人多而杂，等回去再和我说。大黄在飞升关键时刻托人给我带话，肯定有大秘密要告知于我。爷，这些人敢对你不敬！我替你全吃了吧！什么？狗爷饶命啊！可在同行上的份上，饶命啊！喜堂，我沙家和孔家一向交好，求你让轩辕明饶我一命。狗妖竟然和轩辕明认识，现在求轩辕明没用，只能让孔喜堂劝说轩辕明。瞧你们这怂样，狗爷最看不上你们这种人。几个我家爷都给我消失吧！不用你动手。这些人活不久，好烫！怎么回事？玉佩变得好烫，我的玉佩也变烫了。发生什么了？哎呀，这是两千年前导致修真界动乱那种无形无体的妖物。这是什么东西啊？救命啊！这些无形无体的妖物，从玉佩中苏醒。什什么？之前在唐婉瑜家中那只妖物，看来就是发源于这里。妖物确实可是复苏了。救救救我！西塔，西塔，救我！西塔，轩辕明，救命！这是什么？<笑>确实永远那么鲜美。<笑>爷，这这是魔胎。魔胎，魔胎是什么？传说，魔胎中孕育着恶魔，无比邪恶而强大。他们的降生就是为了毁灭一切，整个世界将陷入黑暗的深渊，沦为恶魔的统治。快跪拜我，凡人！哼，装神弄鬼，滚出来！我留你全尸！凡人，你在亵渎神灵，不可饶恕！哼，装上瘾了，有完没完？你胆大包天，我一定要惩罚你！我要把你挫骨扬灰！爷，魔胎降生了，这股气息很强。新鲜的空气，新鲜的世界，一切都那么美好，一切都在等待我来破坏。为你的行为忏悔吧，愚蠢的凡人！智障！强、啊！不可能，你一个凡人，怎么能拥有这种力量？就这么挂了，两千年后也依然恐怖如斯啊！想跑？我要逃走，没人能拦得住。什么？啊、垃圾！我们走吧。<笑>那个轩辕明，这位狗先生，就这么跟我们回去吗？我怕到时候引起轰动。你这样回去，容易被人抓去切片研究。这样，你变身一下。这样啊？不行，太高了，变小一点。这样的？还是有些高，会吓坏小朋友。
，继续编。这下总可以了吧？这有些太可爱了吧、啊？太萌了。谢元明，你回来啦！哇，好可爱的小狗啊！谢元明，你什么时候养了一只这么可爱的狗？可恶，狗爷我竟然被一个女人揉捏！是公的还是母的呀？是可忍，孰不可忍？何青梅，你最好离他远点，他可是很凶的。啊？怎么会呢？狗狗这么可爱，怎么会凶呢？那个就是挑衅我五毒门的无知小子吧？目标何青梅也在，正好今天一并把你们解决了。徐元明，你确定不离开学校了吗？现在整个学校都是我的，暂时不离开了。上次为袁家解决了大麻烦，收下这座学校当报酬，也是应该的。好，对了，周良，你通知他。让他也回来。他在外面好像认识了一些挺有势力的人，嗯，好像在做什么不得了的事情。有妖气，狗剩，去吧，那一单给我带回来。哎，狗狗，你别乱跑！不用管他，我们先进去吧。啊、哦，哈哈哈哈哈。老伙计，你最近在这里吞了上百人的新鲜血食，也终于成功进化成天雷蟒。纵使之下，你我联手就是无敌的存在。今日再让你饱餐一顿。嗯、啊，这只狗仔刚才不是何青梅抱着的吗？怎么来这里了？这人脑袋怎么长的？竟然敢招惹爷！不知道爷这几千年来一直被誉为不可招惹之存在吗？嗯、啊，便宜你了，先吞了它，开开胃吧。我打！啊？什么？啊？我那可是进化过的天雷蟒，怎么会这么轻易就？你你竟然是一只大妖！<笑>垃圾，就这样的战力还敢招惹爷？我得赶紧逃！想逃？切，废物！徐元明，最近青州有些危险。你没事晚上别外出哦。哦，有何危险？最近出现了一个蛇妖，短短几天时间就有上百人遇害，那场面极其凄惨啊！武道协会那边都发布了有高额悬赏的逮捕令。你看，就是这个人，被摄像头拍下的。嗯，爷，我回来了。别装了，你要是真害怕，也不会手机里留着那张照片，也不会对这种事情感兴趣。一惊一乍的，女人就是这点不好。爷，这是那条蛇的内丹。嗯。他，他是那只可爱的小狗。你是来找我的。还是来找他的，<笑>你们两人都要，我乃五毒门四护法，你敢动我，五毒门不会放过你。你们五毒门饲养的妖兽不错，这妖兽内丹质量还可以，看在妖兽内丹的份上，我真想放了你，让你带来更厉害的高手来报复我。<笑>听到我五毒门的名号害怕了吧？赶紧放了我！呃、是掌门的来电、呃嗯嗯。你是谁？四护法呢？我叫轩辕明。你们的四护法任务失败了，现在是我的阶下囚。小子
，我命令你赶紧放了四护法，不然我五毒门清拳教之力也要灭了你。哼、哦，还有这么好的事情？你这么一说，我就必须要干。<笑>无知无畏，很好，很好。宣明，你需要妖兽内丹。嗯，<笑>那你可以拿这人去换呀。武道协会那边为了抓捕这个凶手，开出了一千万奖金，一枚妖兽内丹或者一部功法的奖励，三者任选其一。五毒门的这个四护法，简直就是送财童子。连尸体都在送。嗯，没什么事，我先走了。等会我还有课。<笑>你先等等。啊？怎么啦？是不是舍不得我离开？<笑>小哥哥，只要你一句话，人家就陪你做任何你想做的事情。嗯。你想多了，何其美。你是什么身份，我不好奇，但我要提醒你。你不可能每次都是这么幸运碰到我，所以，我建议你还是离开这里，不然，你会很危险。比起离开这里，我还有更好的办法。哦，什么办法？那就是搬来和你一起住，这样我就安全啦。嗯，<笑>我真聪明。不说啦，我去搬家啦。爷<笑>、yeah, ，你还是这么受女孩欢迎啊？少废话，和我详细说说大黄让你告诉我的事情。爷，大黄妖族在飞升前夜曾经找我，他对我说：“登天路马上要关闭了。”什么？你确定没有听错？登天路要关闭？时间很紧迫，所以妖族才临时决定立即飞升，没有等到爷你出关。妖族应该是地球上最后一个飞升天界的修士了。大黄还说了什么？呃，妖族还说，飞升之事可能并不是传说中的那么美好，很可能是一场惊天骗局。惊天骗局？呃，妖族似乎查到了什么，还说如果某一天……不用迟疑，继续说。妖族说，如果某一天仙幕大开，烈仙降临，就证明他的猜测都是真的。仙幕大开。烈仙降临，这两句话蕴含着惊天的信息量。不过爷，像烈仙降临这种话，我感觉应该不可能吧？大黄不会胡乱猜测，肯定是知道了某些隐秘的事情。在之后，修真界迎来动乱，妖物入侵。我为了躲避灾祸，一睡就睡到了现在。登天路关闭，妖物动乱，这两者又有什么关系吗？如今无形无体药物再次复苏，一切都不同寻常。罢了，现在想这些也没有头绪，不如尽快的完成炼体十万层的小目标。你带四护法的尸体，去武道协会换取内丹。我出去办点事情。好嘞。披上件斗篷，别把人吓坏了。放心吧，爷。出发了。这次收获颇丰，收集了很多灵草，得找个安静的地方炼化吸收，填满这次的修为沟壑了。看看，这是不是你们要找的人？怎么，这人是你干掉的？不错，赶紧把妖兽内丹给我。这个妖人不知道害了多少无辜百姓，终于遭报应。敢问前辈尊姓大名？狗剩，内丹赶紧着，我还有正事要办。狗剩，嗯，看前辈这副打扮，我明白了，低调才是王道。这是妖兽内丹，请狗剩前辈收好。还有青山前辈，有没有兴趣加入武道协会？没兴趣。前辈且慢。前辈如果加入武道协会，我能做主，把武道协会的最后一枚妖兽内丹送给前辈。哦，送我妖兽内丹？爷现在急需妖兽内丹，那就多给爷带回去一颗吧。行吧，妖兽内丹给我，我加入武道协会。
，已经注册完毕。狗生前辈现在是武道协会的正式成员了，以后武道协会有需要执行的任务，还望狗生前辈能前来帮忙。知道，我先回去了。杨会长，此人来历不明，贸然招入协会，是不是有些不妥？这你就不懂了，用两枚不知道有什么用的妖兽内丹，换了一个这么强大的助力和打手，你不觉得很值吗？杨<笑>会长高明，这么多隐藏，足够我炼制几十枚丹药了。开始炼制，成了。这次弹药的质量提升了不少。嗯，一颗弹药果然没有什么效果。继续吃，九颗，十二颗，第十七枚弹药了，修为还是没有任何突破的征兆。好了，剩下的弹药全部吞噬掉，吸收，很好。今天开始松动了，吼！站住！有本事别跑！站住！别别别别！有本事别追，我就不跑！好大的动静！九万九千九百四十九层。虽然用了这么多灵草，才勉强升了一小层境界，但填满了这次的修为沟壑，后面的境界提升就不会这么困难了。难道是眼前这个男人在修炼，才闹出了这么大的动静？舞女司夜，乖乖跟我们回去，履行你的使命，少吃些苦头。你有主意了，杨哥，救我！五、哦、啊，嗯、哦。拦住他们！别让那个人把司夜巫女带走了。哎呦！啊！又回来了。这是什么操作？你们忙你们的。<笑>司夜巫女随便拉个路人当表哥，你以为我们傻吗？啊，表哥，你怎么能这么对我？我知道你是为了牺牲我回去报信找帮手。啥？报信找帮手？真的假的？既然被这小子撞到了，就留不得他了。喂，小子，给我站住！哎，麻烦，我不认识他，让开。到了现在，就算不认识，你也不能离开了。下辈子命好点儿。哎、呃，哎呦，什么？一脚踢飞了老大？一起上，给我用火攻！在我们的巫术之下，是你的荣耀。哦，是吗？哼，什么？哼，这是巫火，连古老的巫术都开始出事了。你到底何人？能挡住我们的巫火？你们又是何人？为何会一些低等巫术？小子，你阻碍我等办事，已经触犯了大忌，今天留你不得。你们哪来的自信？我的问题你们到底回不回答？回答个屁！一起上，干他！啊、呃呃！表哥，你给我找了麻烦，我帮你解决了危机，我该怎么惩罚你？或者说，你该怎么补偿我？我不是故意的，你长得真的像我表哥。我看到你就有一种亲切感，所以情不自禁的就喊你表哥。没想到表哥这么厉害。哦。嗯，好吧，你想要什么补偿？灵草，或者妖兽内丹。可以，不过我现在身无分文，要钱没有，要命也不给，先欠着。
，还跟着我干什么？我这人很讲信用，说到做到。我要补偿你灵草和妖兽内丹。好、哦，然后呢？然后我有点饿了，你能不能先请我吃顿饭？呃。江少爷，你要找的人就在那里。没错，就是那个叫轩辕明的小子，就是他抢了本少爷治病的火灵芝，让我日日饱受着钻心之痛。我要让他受到的惩罚比本少爷还痛苦一百倍。江少爷放心，干这事儿我们是专业的。以后我们就是朋友了，我还会再来找你的，表哥再见。这丫头身上的气息，倒是很像一位故人。出来吧，现在这里没有人，也没有摄像头，方便你们动手，也方便我动手。小子，你很自信吗？你们谁派来的？你如果还有命活着，再来问我们问题吧。哎，看着、啊啊啊啊啊！你竟然！是武者，现在可以说了吗？小子，别得意，干这行我们是专业的。狙击手，动手！哼，这什么？哼，哦，怎么可能？就算是武者，怎么可能接触狙击枪的子弹？这种狙击子弹可是能穿透坦克的装甲。哦，现在可以说了吗？<笑>做梦！我们是专业的杀手，绝对不可能出卖雇主信息。好啊，那我成全你的专业。我、啊啊啊、大侠饶命！我说，呃，是蒋家少爷想念你，因为你抢了他的火灵芝。又是蒋家，看来他们真把我的话当耳旁风了。蒋少爷。任务失败，此人不但是个武者，而且在武者中也是超强的存在。我要跑路了，你好自为之。失败了，失败！哎呦，你们告诉我，怎么才能干掉轩辕明？嗯、呃，你哑巴了、呃，说句话啊！卓斯，你怎么了？是不是又发病了？妈，我派人去灭轩辕明，失败了。轩辕明是个武者。而且还是很厉害的那种，我要把他踩在脚下，要不，把父亲叫回来吧。你父亲早晚会回来，但不是现在。那怎么办？我现在就想要干掉轩辕明。既然一般人无法对付他，我们就找武者出手。妈，哪里能找到武者？武者协会，也叫武道协会。昔日你父亲和杨会长有些交情。我们请杨会长为我们介绍一位厉害的武者，价钱我们蒋家出得起。狗剩从武道协会带回两枚妖兽内丹，之前从武都将那里得到一枚。此外，我这里还有一枚赤炎天灵的四阶妖兽内丹，又可以升级了。洗收。九万九千九百五十五层，效果不错，尤其是赤炎天灵的那枚四阶妖兽内丹，直接让我提升了三个小境界。血缘先生，什么事？徐莹莹遇到麻烦，有人盯上他了。给我地址，我马上过去。莹莹，这是你今天的兼职费用，回去好好休息吧。谢谢店长。店长，你也辛苦了，我先回去了。多好的女孩啊！给我站住！<笑>你，你们干什么？这就是你女儿。没错。你确定要把这么漂亮的女儿卖掉吗？爸爸。
。哦，王哥，莹莹以后就跟着你了。你看欠的钱，好说，你欠本少爷的钱一笔勾销。多谢王哥，多谢王哥，你以后就跟着这位王家的公子，再也不用受苦了。我才不会任你摆布。你还想走？王少看上你是你的福分，到现在为止还没有能逃出本少爷手掌心的女人。住手！嗯，不用怕，我们是轩辕先生派来的。嗯，我是陈大奎，诸位能不能看在我的面子上放了这位姑娘？你有面子吗？再不滚，本少让你没头没脸。徐莹莹背后的人，你惹不起。这世上还有我王家惹不起的人，本少今天就看看，你们背后的人我怎么惹不起。给我上！这些人实力非凡，只能尽量拖延时间了。兄弟们，干他们丫的！嗯嗯、这些人竟然都是武者，这个王家不一般。陈大奎是吧？太弱了，我家养的狗都比你强。现在你还觉得本少惹不起吗？我劝你现在放了我们，等会儿给轩辕先生认错。我去你的！啊啊！给我，惹不起是吗、啊？怎么样？我现在惹得起吗？在轩辕先生面前，你就是个蝼蚁。敬酒不吃吃罚酒、啊，怎么样？还想继续嘴硬吗？你惹的你惹不起的人。第一次看到你这种硬骨头，行，本少成全你。住手！嗯，<笑>随意大人，你们这样是犯法的。和你这种硬骨头玩没有意思。你不是说我惹不起你背后的人吗？他不是让你保护这小妞吗？本少就当着你的面，让你看看本少惹不起谁，衣服就扒了。你们住手、呃！王少，一个大姑娘家的，在外面这样不合适吧？啊、你也要在这儿给我嘴硬？王少您随意，您随意，您高兴就好。本少就喜欢你这种清纯的。畜生，你放开我！笑吧，这里没有人能帮你的。主动服侍本少，把衣服给本少脱了。休想！按照本少说的做，不然你这脸可保不住了。就是个变态，我不会如你愿的。<笑>好倔的妞啊！我可还有很多更好玩的手段，怎么样啊？现在改变主意还来得及。轩辕先生绝对不会放过你的。放开他！嗯。轩辕先生，轩辕哥哥，你就是他们背后的人，你就是我惹不起的存在。大奎，还能撑住吗？不就是一条胳膊一条腿吗？撑得住，莹莹别怕，有我在。小子，你算哪根葱？敢在本少面前装大头蒜？你、啊、竟敢对王少出手，找抄！这这怎么可能？一般的宗师也无法做到徒手捏碎白刃。哼、啊！敢动我的人！还真是无知无畏！你们几个，快，快来救我！哼！啊！我走！大家一起上！去！啊！好快的身法，你到底是谁？痛快！我早就说过，轩辕先生是你惹不起的人。我是十二豪族中的王家，你敢动我？你，你要干什么？我说过，动了我的人，后果只有毁灭。爷，我知道错了，你要什么我都可以给你，求你放过我。这个世界上，我亏欠的人不多，我在意的人更少
，你动都不该动的人，我给你们做狗，求你不要！啊、这饶命啊！一，他还要留着吗？莹莹，我知道错了，下次再也不敢了。下次，你这次是卖女儿，下次还有什么不敢做的？今天要不是轩辕哥哥前来，躺在地上的就是我。莹莹。看在骨肉亲情的份上，饶了我吧！你现在想让我饶了你？不管怎么样，我是你父亲呐！我不会原谅你。乖女儿，你不要冲动了、啊。啊啊啊啊、莹莹，我知道你是个好孩子，舍不得下手。你走吧，从此我们再无瓜葛。是是，不会有下次了。我先走了、啊。既然你不忍伤他，我就让他变成一个白痴，以后就不会再作恶了。谢谢你，轩辕哥哥。走吧。嗯。都跟我回去疗伤。狗生前辈，请坐。我就开门见山吧。你有妖兽内丹。一直为前辈寻找着，还真巧被我找到了。阿离，爷爷那边急需妖兽内丹，有多少都要为爷搜刮回去。前辈别急，我说的妖兽内丹就在蒋家，只要前辈帮蒋家做一件事，我就送给前辈两枚妖兽内丹。哦，做什么事？帮蒋家解决一个人。<笑>武道协会还接这种任务吗？你们不是一个打击超武力犯罪的组织吗？这件事属于我的私事，我也是看前辈有需求才来询问的。前辈要解决的就是此人。我曹少，竟然是爷！这帮人是自己挖坑埋自己啊！我现在要不要直接废了这个傻叉呢？此人叫轩辕明，夺人救命之药，实在罪大恶极。可以，不过我要五枚妖兽内丹，先把妖兽内丹骗到手。我也不知道蒋家是否有五枚，不过我可以帮前辈问一下。行，我等你消息。此人藏头露面的，确定可以干掉轩辕敏吗？蒋夫人放心，此人深不可测，一定可以除掉轩辕敏。就是那五枚妖兽内丹，我蒋家几倍的收藏，也就只有五枚妖兽内丹，但全都给他。妈，都给他。啊我要把轩辕明挫骨扬灰。好，好，妈答应你。你们坐，我给你们疗伤。轩辕先生，恐怕我这条腿就算好了，也会留下残疾。我就是怕我妈看到脸上的伤会担心。你们二人的伤，不但能恢复如初，还能更胜从前。先给你治疗，把双手给我。精心凝气，我会在你体内传送一道真气，帮你精炼肉体，恢复伤口。啊，伤口好了！这，这也太神奇了！轩辕哥哥，你真厉害！啊，我，这是……别慌，你的身体经过了真气洗礼，现在你已经是一名武者，只是你还不太习惯。日后你逐渐消化体内的真气，会变得更强。天哪！让一个普通人瞬间成为武者，我当初可是修炼了十年。我在炼体期停留的时间太长，体内的真气早已不普通。对于其他修士来说，就是大补之物。轩辕先生，该我了吧？你干什么？呃，帮我疗伤啊！刚才徐小姐不就是？你不用。徐莹莹是普通人，才需要为她真气洗礼。你本身就是武者，不用那么麻烦、呃呃。我竟然提升境界了！轩辕先生太舒服了。哦，轩辕先生，请继续。哦，男人的声音，好你个轩辕明，对我这个大美女爱答不理的，你竟然找男人！呃呃、你串我家门干什么？在做什么？我以为太舒服了，轩辕先生，再来点真气。闭嘴！狗
有伤前辈，你要的五枚妖兽内丹。嗯，很好。前辈，什么时候能干掉轩辕明？能不能抓活的？我想亲手剐了轩辕明。抓活的也不是不行，不过要再加两枚妖兽内丹。前辈，妖兽内丹是极其稀罕的东西，我蒋家这几枚也是祖传的，再找两枚根本不可能。前辈，我们可以给你钱，只要你抓来轩辕明，你要多少都可以。不错，小子上道，那你们先给我一百亿吧。嗯、前辈，你说笑了？我们蒋家又不是十二豪族，怎么可能有一百亿？是，我们蒋家全部资产也只有二十亿。那就先给我二十亿吧。卓斯，你先别说话、嗯。我蒋家不可能为了解决一个人，嗯、弄得自己倾家荡产。嗯、前辈。我们蒋家最多拿出五亿，请前辈理解。五亿，虽然少了点也行吧，能忽悠一点算一点前辈，什么时候能把轩辕明给我抓来？等着吧，时间不会太久，我到时候给你们消息。轩辕先生，你放心吧，我现在实力猛增，一定会把徐小姐安全送回去。<笑>轩辕哥哥，我现在也是武者了，不怕别人欺负了。轩辕先生，你不如收我为徒吧。以你的能力，绝对能开山立派，建立一个强大的宗门。我不会收任何徒弟。今日的事情保密，不要对任何人提起。轩辕哥，我们先走了，改天再来看你。轩辕明，我有重要的事情要和你说。先回吧。你等一下。嗯。你这个女人怎么回事？别再来烦我。我知道我做的事情令你很讨厌我，但是我这次真的找你有重要的事情。轩辕明，秦昭的师傅要来了，你赶紧跑吧。哦，我为什么要跑？你干掉了秦昭，这是人尽皆知的事情。而秦昭的师傅是一位武宗。武宗，你知道吧？比你们这些武者要厉害千百倍的存在。哦，那又如何？那又如何？他们是来找你报仇的。什么武道宗师，来了我也一巴掌拍飞。行了，你少操心我的事情。我是好心提醒你，你都不知道自己要面对什么人。这个轩辕明不识好歹。喂。喂，轩辕明，是我，孔喜堂。哦，找我有事吗？你这人，我们好歹也共患难过，没事就不能找你啊？嗯嗯，上次不是说要送你几枚妖兽内丹吗？我是专门赶来青州给你送妖兽内丹的。妖兽内丹。不过我这边临时有个商务活动要参加，你能不能自己过来取？好，你给我地址，我马上过去。应该是这里没错了。滴滴滴，人脸识别未通过，对不起，禁止进入。嗯，进不去。<笑>周良，只要你好好做事，豹哥也不亏待你。今日啊，先带你来见见世面。<笑>多谢豹哥。啊，轩辕明，你怎么会在这里啊？我来这里办些事情。周良，这是你朋友？对，以前一个学校的同事。轩辕明，这位是豹哥，是做大生意的。此人身上有一股邪气，应该干了什么不正经的勾当。对了，你站在门口做什么？怎么不进去啊？嗯。哈哈哈哈！周良，你这朋友是想偷偷混进去啊？豹哥，轩辕明不是这种人。不是，为什么进不去啊？这种年轻人没啥实力，就靠混入一些高档场合。发个朋友圈炫耀一下，我是别人邀请来的。行了，别装了，豹哥，我什么人没见过？轩辕明，你如果实在进不去，就让豹哥。小子，看在周良的面子上，我带你进去。不用，你们先进去吧，我等个人，拿了东西就走。豹哥给你面子，竟然不接着，这么不懂事儿。周良，你交朋友的水平。有待提升啊！几位先生，这次活动的嘉宾都录入过人脸识别系统
，请先进行人脸识别。如果你是临时参加，请告知我邀请你前来的嘉宾姓名。小子，你不是说被人邀请你来的吗？来，你报一下嘉宾的名字，我看你还怎么装下去。这位先生，请问邀请你的嘉宾是哪位？空喜腾，请你稍等。呃，先生，抱歉，没有找到你说的那位嘉宾。他也是临时来参加活动，你们应该没有登记。<笑>逗死我了！你还真会锲而不舍的找理由啊！豹哥，你真误会轩辕明了。行了，我们进去吧。周良，记住，你跟我混，交朋友的档次要提升上来。轩辕明，人脸识别通过，欢迎你。周良。这个豹哥有问题，你最好远离他。啊，我知道了。轩辕明，你在哪儿？怎么没有看到你？我一直在门口等你。啊？你怎么不进来啊？我已经在里面了。嗯，等我。先生，请问你还有什么事吗？啊，你身后长尾巴了。啊？哎。奇怪，人呢？<笑>看见没有？那里就是黄金主桌，只有此次宴会最有身份的人才能在那里就坐。等我们顺利做完这次买卖，也许就有资格坐那里了。你是专业人士，这次全靠你了。豹哥，我会尽力的。唐总来了。唐总，唐总好。唐总好。唐总好。唐总,唐总,唐总你，你好，我是小豹。嗯小豹，这是我的名片，交给我助理吧。唐总慢走。看见没有，这位是唐总，有权有势，交朋友就要结交这类人，而不是你那个轩辕明的朋友。真是的，轩辕明怎么还没来？喜糖，婉瑜姐，我的孔大小姐，见你一面真不容易啊。你是不是去陪男朋友了？这么忙？婉瑜姐，你别取笑我了，我哪有空找男朋友？倒是你也该找一个了。我也忙啊，没空找。婉瑜姐，其实我这次来青州是见一个人，等会儿他过来，我给你介绍一下。看你这表情，该不会是男朋友吧？哎呀，不是你想的那样。唐总身边那位美女是谁啊？不知道有没有男朋友？好像是十二豪族中孔家唯一的女儿，可别想了。我先过去一下，等会儿再过来陪你。周良，你听见没有？那个女孩是十二豪族孔家的继承人。豹哥，十二豪族个个都是顶尖大财阀，和我们距离太远了。我们就是来结识更多有权势的朋友，要不然和你一样结交轩辕明那种低端朋友，你的人生还怎么起步啊？豹哥，不管怎样，轩辕明都是我朋友，你能不能不这么说他？周良，别忘了，现在你是跟谁混？走，豹哥带你认识孔家小姐，这种大人物必须抓住机会。孔小姐你好，我是唐总的朋友，我叫阿豹，这是我的名片。哦，孔小姐，你有没有名片？我想保存一下。没带，我叫孔喜堂，记住我的名字就行了。可恶，这么长时间了，薛人名人呢？喂，刚才你那朋友说谁邀请他来的？好像就叫孔喜堂。孔小姐。说来可笑，刚才我还在门口碰到一个小子，说是你邀请他来的。你们说的人在哪儿？不会是轩辕明吧？我忘记这宴会没有邀请，进不来。我在这儿、啊。孔小姐，就是这小子冒充认识你，我这就把他轰出去。轩辕明，赶紧出去，别自取其辱。哎哎哎、你去哪儿了？我都等你半天了。什么？启堂，你要介绍的人来了吗？轩辕先生，是你？你们认识？喜堂，为羚羊治病的那人就是轩辕先生。轩辕先生，请上座。这小子真的认识唐总和孔小姐？周良，你怎么不早点告诉我？轩辕明认识这么多大人物，你这样就算是认识天上的神仙，也成不了大事儿。哎，周良，你去哪儿？你给我站住！你先把轩辕明介绍给我认识。轩辕明。家里只剩这五枚妖兽内丹了，都给你。嗯，多谢。轩辕先生，婉瑜姐叫先生生分了，你不如直接叫他名字吧。行，轩辕明
。我女儿自从上次收到过惊吓之后，她经常睡不醒，能不能请你抽空去看一下？一般的病，去正规医院看就好，没必要找我。我请过不少名医为灵儿诊治，但是没有效果，所以我才想到了你，唐婉瑜。曹斌，你来做什么？我来干什么？你不很清楚吗？这是谁啊？敢对唐总如此说话？不认识啊，应该不是青州本地人。敢在这里撒野，这人有点不自量力啊！宴会到此结束，所有人给我出去！你谁啊？说结束就结束了，这里不是你撒野的地方。这、呃、你你干什么？放我下来！呃，都给我出去！我不想说第二遍。看来唐总招惹了厉害的人物。走吧，今天的事不是我们能参与的。唐婉瑜，我不想把事情闹大，我只是想和女儿见一面。够了，我不会让灵儿和你见面的，这里不欢迎你，请你离开。我就知道你会这么说，今日我可是有备而来。喂，你，你别去，你没有听见啊？我让你走。曹斌，这件事和别人无关。这么紧张，这不会是你新找的男人吧？你再胡闹，我报警了。我可爱的唐总。现在可是舞者的时代，<笑>我还非得教训一下这小子。你住手！婉瑜姐，相信我，轩辕明不会有事。不会有事？笑话！我这一拳能打碎巨石，我现在就砸飞这小子。呃呃呃呃、我不惹事，奈何事总是惹祸。大哥，大哥，你没事吧？你是什么人？滚！唐婉瑜，这事没完，我早晚会带走唐灵儿。婉瑜姐，这到底是怎么回事？你们聊着，我先走了。说走就走，这家伙还真是。喜糖，我们虽然认识的时间不长，但我们一见如故，情同姐妹，你说是不是？婉瑜姐，你是我唯一佩服的女人。你没有资源、没有背景的情况下，能短短几年就创立一个大企业，你就是个商业奇才。我们是永远的姐妹。有什么事，你可以直接和我说。那好，你能不能把十二豪族的实力都详细跟我说说？我要保护灵儿，我不能让她受到任何伤害。好，婉瑜姐，你别急，我和你慢慢说。刚才那个曹兵身上气息很怪，看来唐灵儿当初受到无形物体妖物的攻击，并非偶然。这个世界又有变了。加上狗剩的围妖兽内丹，短短几天就凑齐了十枚，九万九千九百六十一层，这一次突破了六层，离十万层的小目标又近了一步。为什么狗剩前辈还没把轩辕明带来？卓斯，不要着急，我留了狗剩的联系方式，我发个信息催催他。狗剩前辈回消息了。妈，狗剩前辈说什么了？他说去天水山深处取一件宝贝，对付玄元明，但需要一个亿的启动资金。妈，给狗剩前辈打钱，我们蒋家不缺这点钱。卓斯，还记得我们给狗剩的五枚妖兽内丹吗？本来我以为这东西没有用处，但是最近龙都邱家在四处寻找这种妖兽内丹，出价极其高昂。妈，我不管这些，现在玄元明活着一天。我就痛苦一天，儿，别急，别又发病了，我这就给狗剩打钱。大哥，我动用邱家在夏国的所有力量，搜刮了全国诸多大小家族，找到了多少枚妖兽内丹？一共为你找到了三十三枚妖兽内丹，三十三枚，确实不少。好，<笑>大哥，我邱三办事儿，你是不是很放心啊？马上给我送来。呃，这么多年了，大哥还是这么高冷。钱汇过去三天了，狗剩前辈还没消息吗？我再发个消息问一下。他不会出事吧？这，狗剩前辈说什么了？他又发现了一座宝藏，让我们再提供五亿资金，等挖出宝藏，连本带利的还给我们。妈，赶紧打给狗剩前辈吧。卓斯。这事儿有蹊跷，狗剩前辈这种高人应该不缺钱，怎么会骗人？他
发了一张图片，给我看看。一看就是一处古遗迹，里面肯定有了不得的宝藏。狗剩前辈没有骗我们，赶紧打钱吧。可是，妈，我肺疼。别急，你的身体最重要，发这就打钱啊！斗中五亿元。嗯、一张狗爷我待过地方的照片，就骗了五亿。<笑>啊，这小狗狗真是可爱，还会玩手机呢。来了，啊、你怎么会在轩辕明的房子里？我住这儿啊。啊，你俩同居了？嗯，你可以这么理解。轩辕明，无耻！你找轩辕明什么事啊？轩辕明，站住！我找你有事。说。我也想成为武者，守护袁家。你既然能打败秦昭，说明你身手还不错。你教我。没空。轩辕明，你凭什么这么狂？秦昭的师父范宗师比你强百倍。既然这样，你去找那个什么范宗师教你，何必来烦我？我这就去找范宗师拜师，我让你后悔一辈子。杨会长，怎么范宗师还没有到？我们都等了两个小时了。继续等。啊，快看，来了！竟然踏水而来，不愧是宗师级人物。宗师风采，当真是无与伦比。这就是真正的高手吗？范宗师果然比轩辕明厉害。我等拜见范宗师。杨会长，老夫前来所谓何事？你应该很清楚。轩辕明罪不可恕，青州武道协会定会全力协助范宗师。轩辕明，这下轩辕明被两大高手追击，看他还能得意多久。你去把这个叫轩辕明的年轻人找来，老夫给他一次机会，成为老夫的徒弟，我可以饶他一命。什么？范宗师要收他为徒？就看他时不时抬举。我好不容易为主上培养了一个资质不错的鼎炉，就等主上出世，占据其躯体。没想到被干掉了。这个轩辕明听说也是很年轻，资质不错，也许适合成为新的鼎炉。范宗师，我认识轩辕明，不如我替范宗师去找轩辕明，让轩辕明拜您为师。哦，你是？我是袁家袁初蝶。愿意为范宗师效犬马之劳，老夫也是欣赏他，不愿意埋没了一个年轻人，所以给他一次机会。范宗师不愧是宗师级人物，气量不是常人可比。只是我还有件事想要请求宗师，但说无妨。我想拜范宗师为师，拜老夫为师。我知道这个请求有些冒昧，但我是诚心拜师，无论付出什么代价，我都愿意。无论什么代价，我知道现在习武已经晚了，但是我会比别人付出十倍的努力，请宗师成全。罢了，本来秦昭之事，老夫不愿再收徒，但看你如此真心的份上，老夫就破例收你为徒。多谢范宗师，恭喜袁小姐。袁小姐，你是不是该改口了？徒儿袁初蝶，拜见师傅、嗯。初蝶。接下来去找轩辕明吧，这事如果办成了，为师重重有赏。是，徒儿一定办成此事。孔家的人都回来这么长时间了，王月半还没踪影，看来他回不来了。据孔喜堂所说，王月半是被邪巫入侵而亡。孔喜堂肯定不会把事情告诉我们。遗迹是否有宝物也未得知。那处遗迹活着出来的还有两个青州人，我亲自去了解一下情况。好，尽快去吧。轩辕明，我给你带来一个天大的好消息。不想听。啊，你听我说完，保证会很激动。范宗师到青州本来是向你报仇。但是范宗师气度非凡，你只要拜他为师，范宗师就不追究你对秦昭做的事情了。哼，白痴！你说什么？我说让你看那边、啊。什么都没有啊。呃，轩辕明
，给你天大的好处，你不要！你这个傻瓜！师傅，是我办事不力，我没想到轩辕明这么油盐不进。哼，不识抬举。杨会长，你去约战轩辕明，本宗师要在这武道协会挑战他，到时候我会亲手废了他。宗师放心，我一定办妥此事。不论如何，你这具躯体，老夫要定了。薛学员明，多吃点。告诉你个好消息，我的病彻底好了。学员哥哥，这多亏了你，而且我现在也成为武者，我也有能力保护母亲了。你说我帮不帮？还不错。哎，你是在夸饭菜不错吧？找谁？小姑娘不必担心，我找轩辕明。轩、啊、辕明，我代表范宗师给你下战书，两日后武道协会，范宗师要亲手废掉你。你们是怎么找到这里来的？小子，我们武道协会想找个人还不容易？你们走吧，我没时间接受什么挑战。轩辕明，这战书不接你也得接着。出去，别打扰我吃饭。当真不接！哼，不识抬举，我心急宗师教训你一顿。慢着，我们回去。会长，轩辕明把范宗师的战书撕了，怎么不教训他一下？就凭你们，本会长亲自出手都不敢说能胜过他。那范宗师那边怎么交代？看见和轩辕明吃饭的那个女孩了吗？会长的意思是。对女孩下手，逼迫轩辕明接受挑战。既然连会长都忌惮轩辕明，我们抓了他的人，会不会遭到他报复？要范宗师在，还会怕他轩辕明？会长说的对。小姑娘这件事就交给你们两人去办。收到。看，出来了，动手。什么？竟然搞偷袭！武道协会这么卑鄙了吗？怎么，你还敢管我们武道协会的事？啊！陈大奎，你怎么变强这么多？我警告你，别多管闲事，杨会长不会放过你。杨会长，算个屁！啊！哼、啊，以往总是被武道协会这帮孙子们欺负，现在打他们如虐菜。徐小姐。此事还是冲着轩辕先生来的，我们还是把此事尽快告知轩辕先生。嗯。轩辕先生，现在怎么办？走，不理会他，不代表我们可以被人欺负。去武道协会，灭了那个什么范宗师。妈，狗剩前辈真真的失联了。打电话不接，发微信不回，不是失联是什么？会不会他那里信号不好，收不到信息？按理说，狗剩前辈那种人物不至于骗我们。走，去武道协会，我们去问问杨会长怎么回事。这青州真是个小地方。嗯，现在有个紧急情况，我要通知你。爸，什么事？说过多少次了，叫家主。是，家主。彭家也去了青州，而且还是彭家极其重要的人物。彭家的分量有多重，你知道吧？家主放心，这次我会努力和他们搞好关系。少爷，现在去哪儿？青州武道协会。虽然明面上武者组织，其实暗地里大多为我们豪族服务，用起他们来。更容易办事，连一个小姑娘都对付不了，丢我们武道协会的脸！哼，武道协会就这点能力吗？真是让老夫失望。范宗师息怒，是我们办事不力，我这就……会长，会长，会长，干什么？慌慌张张的，惊扰了范宗师，我饶不了你！轩辕明朝着武道协会这边来了，此事当真？你可看真切了？看得清清楚楚，再有几分钟。轩辕明就到了，算这小子识趣，估计是来给本宗师赔礼道歉来了。我就在这里等着他
。不过，他就算给老夫跪下赔罪，我也不会轻易放过他。轩辕明，等会儿我在师父面前替你求一下情。杨会长，你找的那个狗剩有问题。蒋夫人莫要吵闹，惊扰了范宗师。范宗师，范宗师，我给你介绍一下，这位是蒋夫人。旁边的是他的儿子蒋卓思。蒋夫人，我和你丈夫曾经有过一面之缘，老夫很欣赏他。范宗师见过我父亲，你知不知道他在哪里，什么时候回来？卓思，不要问了，你父亲该回来的时候自会回来。蒋夫人，今日前来所谓何事？我是来找杨会长的。杨会长，你介绍的狗剩前辈，这都多长时间？不但没抓来轩辕明，人也消失不见了。蒋夫人放心，有范宗师在，今天轩辕明定不能活着出去。范宗师竟然也要对付轩辕明，太好了！有范宗师出手，轩辕明在劫难逃。今日我们就亲眼看着轩辕明葬身此地。范老狗，滚出来迎接我家轩辕先生！岂有此理，敢如此侮辱宗师！小儿无知无畏罢了。就让这小子知道什么是宗师一怒，服师一地。你们几个无知之徒，哼！现在还不下跪给宗师赔罪？就是你派人绑架的徐莹莹，是我又如何？不遵从宗师号令之人，只会连累你的亲朋好友，一起倒霉。哼、嗯啊！你记住。舍我不可以，舍我朋友更不可以。范宗师，救我！干掉轩辕明！住手！小子，在本宗师面前还敢伤人，你是不是太放肆了？轩辕明，我承认你有些本事，但在范宗师面前你还太嫩了。你以为这个什么范宗师能保得了你是吧？哼，有范宗师在，你翻不起浪来。出手，你根本没有任何反抗的机会。行，那我让你晚点去世。看来本宗师非出手不可了。这具身体很不错，要比秦昭还要好很多。如果主上得到这个炉鼎，如虎添翼。师傅，徒儿斗胆请求你，能不能饶轩辕明一命？朱蝶，你替轩辕明求情。师傅有所不知，轩辕明也算是帮过我袁家。我不想见他的，所以徒儿才斗胆求情。轩辕明年纪轻轻有如此本事，看在初蝶的份上，我给个机会，臣服本宗师，跟本宗师回去闭关三年，我就饶恕你，如何？臣服你？你算什么东西？轩辕明，我好不容易在师父面前给你求来的机会，你莫要执迷不悟，快，赶紧跪下，给师父认错。袁初蝶，跳梁小丑。轩辕明，站在你面前的可是宗师？宗师之威，撼天动地，你有什么可狂妄的？哼，那个范宗师跪在我们面前认错，如果态度好点，我可以只废了你。你说什么？轩辕明越是放肆，越会激怒范宗师。我们就看着他怎么收场。轩辕明。你怕不是疯了吧？孽障！本宗师这就出手降服你了。你打我！轩辕明，待你被范宗师打败，本会长要踩在你的脑袋上羞辱你。好了，不废话了，小子，看招！这就是你的实力？这不可能！不可能是吧？我再给你一次机会！可恶！混元一气拳！呃，好恐怖的权势，这就是宗师的招式吗？竟然拳头上产生了火焰，我不信轩辕明能挡下这一拳。嘿呀！轩辕明，你怎么可能是宗师的对手？哼！什么？这怎么可能？为什么？老夫可是堂堂的宗师。我说过，宗师算个什么东西？哈哈，轩辕先生威武，什么范宗师，就是老狗一条。我不信，我师父是宗师，师父怎么会输呢？妈，我们怎么办？这么热闹啊！
看来我来晚了。狗剩前辈，太好了，你终于出现了。轩辕明在此，赶紧动手，手刃了此贼。这家伙是个傻子吗？狗剩前辈，武道协会有难，请务必解决掉轩辕明，到时候武道协会必会重重感谢前辈。狗剩前辈神秘莫测，看他现在表现相当轻松，实力应该在范宗师之上，肯定能解决轩辕明。前辈，出手吧，我蒋家愿意再资助前辈武艺。呃前前辈，打我作甚？爷，我来晚了，干掉这些渣渣们，哪轮得着你们出手？为什么？什么、呃？为什么会这样？你们一个个脑袋长屁股上了吧？今日后夜我就把你们收拾一下。呃、住手、呃！你们是王家的人？不错。什么？十二豪族王家的人，王公子，我们青州武道协会这些年一直对王家忠心耿耿。今日轩辕明在此嚣张伤人，请王公子为我等做主。不错，王公子，我乃范宗师，早年曾为王家做事，请王公子干掉此贼。轩辕明，我正好要找你呢。我儿，豪族之事无人可挡，就算是轩辕明真能翻了天。王家也会把他摁倒在这儿。玄明，你过来，我有事问你。切，嗯，喂，王上叫你，你聋了吗？赶紧给我滚过来！啊啊啊啊、跟谁这么说话呢？看把你能的！还真是不怕事，当众打我王家的人，我好久没看到这么有勇气的人了。你王家算什么东西？给爷跪着，不敢打断你的腿。至少拥有超越武宗的实力，玄月明，你的末日到了！干掉他，看他还嚣不嚣张！既然身体不能为老夫所用，就毁灭吧！给你脸不要脸！什么？本<笑>少低估你了，还愣着干嘛？我要使用秘术！少爷，我我们王家培养你这么多年、呃，你们身上的责任，自己不清楚吗？快点！本少爷的耐心有限，王家会照顾你们后半生。不做，王家不会放过你们。少爷，我们做。来吧！爷，这是一种邪术吗？算不上，这是王家的一种秘术。因为王家之人血脉相同，可以通过秘术短暂的获取其他人的修为灵力，增强自己。强大，太强大了！力量比之前强大了几倍，远远超过了宗师。这太恐怖了！薛元明，王少定能取你性命！你们给我跪下！瞧你胖的连个人样都没有了，狗爷打爆你！哟、哦哦，确实有点意思了。爷，我要现出真身干他！不用，你保持低调。这次一定没问题，一定能干掉轩辕明。从小到大，我还是第一次使用我王家的秘术，我会让你见证这股力量恐怖之处。王少，干掉他！雕虫小技。哼，可恶，竟然被你躲开了！你的运气不可能一直这么好。王少怎么还没掉下来？这可恶！王少不可能这么轻易被打败的。不会的。啊啊、小子，我是王家的人，你惹的是豪族。爷，这些人我先帮你废掉。嗯，别装了，你先来。饶命！竟然废了我的武者修为！我不但要废了你的修为，还要废了你的身体。惹了爷，你能活着就该庆幸了。我是武道协会的会长，我怎么能成为废人？轮到你了！不，妈，我不想当个废人。你敢伤我儿子，我和你没完！给我滚开！妈，作死！
。接下来该轮到你了。你敢动我，你会后悔的。师傅，发生什么了？几位啊，可可是邱长，老夫邱家邱三，太好了，邱叔，我是王家的人，见过邱叔，邱叔，我父亲是王家家主，多次跟我提过邱叔，我王家和邱家这些年也多有合作，我王家，打住，老夫现在没空和你唠这些，邱叔，你可要替我主持公道啊，没想到如此幸运。能在这里碰见邱家的重要人物，邱家可是凌驾于十二豪族之上的五大世家之一呀、啊！干掉薛元明和拍死一只蝼蚁没什么区别。妈，我的腿好痛，这次薛元明能被干掉吗？婉儿放心，邱家的实力极其恐怖，这次薛元明无论如何也逃不出邱家的手掌心。爷，我来收拾。邱三见过大哥，而、啊、邱叔怎么会给别人跪了？完了，这下彻底完了！妈，为什么会这样？干掉轩辕明怎么会这么难？邱三，起了吧。大哥，你这一消失就是几十年，真是让我好找啊！东西我都给你带来了，回去再说。大哥，等等。这些人敢惹你，不能这么算了。邱叔、啊，刚才是你说，敢冒犯我大哥。来人，把王家的这些人都给我处理了。是。不，不要啊！大哥，剩下的人我给你一并处理了吧。饶命啊！我就是贱，不该和轩辕先生为敌。世家一怒，举城皆震，豪族也是炮灰，饶了我这个残废吧。求求你们放过我儿，我愿意替我儿下地狱。妈，不用怕他，我们还有父亲。闭嘴！只要你们不伤害我儿，让我做什么都行。几只蝼蚁而已，走吧。轩辕。原来一直错的是我自己，轩辕明，我彻底错怪他了吗？恨，我恨啊！奇耻大辱，不共戴天！妈，到了现在还不联系父亲吗？主司，让妈看看打得疼不疼。这次妈答应你，联系你父亲。大哥。这么多年没见，你还是一点变化都没有。秋三，这些年大家过得怎样？当年的兄弟们，还活着的恐怕只有我了。大家都走了，真怀念当年呐！你带领我们干入侵者，打国外的那些义修者，大家同仇敌忾，经历无数危机。现在想起来。还是让我这把老骨头热血沸腾啊！秋三，末法时代持续了两千多年，接下来可能要变天了。对你们这些马上要耗尽命元的修士来说，也许是个机会。大哥，我现在一百多岁了，折腾不动了，还能和大哥相聚就很知足了。秋三，你够了。大哥有何事？呃呃大哥，你这是？活动下试试。啊！我感觉我的身体又有活力了，好像年轻了几十岁。大哥，你刚才给我输入的灵力，为我延长了寿命。除了自身的修行和飞升，这个世界上，没有任何外力可以让人延长寿命。我只是让你的身体再次焕发了一些活力。接下来还是要靠你自己。多谢大哥，我秋三知足了。大哥。接下来还需要我做什么？您尽管吩咐。确实有一件重要的事情要你去做。什么事情？寻找大陆之河。狗顺带来的消息极其重要。结合各类药物复苏，这个世界很可能要发生翻天覆地的变化。我必须做最坏的准备。
师傅没了，轩辕明也不会再理我了，我该怎么办？我本来想要变强，到头来却是一场空，我还怎么保护袁家？<笑>师傅，楚敌，啊，怪我轻敌，师傅小看轩辕明了。师傅，我还是带你先看伤吧。啊，不用，我受伤太严重，没有一年半载，根本无法动弹。现在师傅有重要的事情和你说，师傅问你，你想不想变强？想，但是师傅，你现在……师傅来自一个古老的宗门，名为邪月门。我们从古时就是一个强大的宗门，邪月门。师傅的主人，也就是师傅的师傅，就是邪月门一个强者，他马上就要出关了。师傅，你为什么管你的师傅叫主人？啊，这是邪月门的规矩，谁强大谁就是主人。楚蝶，等你强大起来，你也可以有无数奴仆。现在，你只要护送师傅回宗门，师傅的主人就会让你变得无比强大。我，只要你答应师傅，师傅保证你会变强。真的会变强？你是我的徒弟，我怎么会骗你？好，我答应师傅。妈，别犹豫了，给爸打电话吧。喂，我找剑杀，请问施主是谁？找剑杀禅师合适？我是他老婆，现在家里出事了，让他赶紧回来。剑杀禅师还在闭关，已经不理陈氏。你告诉他，他再不回来，就永远见不到他儿子了。呃，呃。进来，剑杀禅师，刚才有个自称你老婆的人打来电话，我已遁入空门，哪儿还有老婆？不必理会。他说你再不回去，就看不到你儿子了。罢了，终究对世俗还有一丝牵挂。我出去一下，去去就回。是。不知道这些妖兽哪丹，能让我修为增长多少？九万九千九百七十五层，十万层的小目标越来越近了，很期待突破十万层的那一刻。徐元明，徐元明出事了，我爸来了。哦，你爸出什么事了？啊不是，是我爸来看我了，要把我带走。这是好事，什么时候走？你你这人会不会说话？不会说话别说话。我才不走，我骗我爸说我在这里找到男朋友了。呃，现在我爸要见见我这个男朋友。喂，你说话呀！我这人不会说话，还是别说话。徐、啊、明。我现在需要一个男朋友，你可以去网上租一个。网上租的没你长得帅。网上的会说话，我不会说话。我都和你同居了，你当我男朋友最合适。我怕来了，千万别露馅儿。爸。嗯。Hello， 小梅，好久不见。你怎么来了？去去去。这里不欢迎你。哎，小梅，不得无礼。你就是小梅的男朋友。呃，对对对，他就是我男朋友。你叫什么名字？啊啊，爸，他叫轩辕明。你们在同居？<笑>对。没有、嗯。到底有没有同居？哼，和你有关系吗？何青梅。别忘了，你是我金天灵的未婚妻。现在和野男人同居，你说和我有没有关系？谁是你未婚妻？我同意和你订婚了吗？小梅，当初爸确实不该不询问你的意见，就擅自做主让你和天灵订婚。但事已至此
，总要有个解决的办法。他这次来就是来解决这件事的。办法只有一个，退婚。我同意。我有男朋友了，啊、你不同意也没办法。嗯。何青梅，你别欺人太甚。现在你赶紧离开这小子，即便你们同居，我也可以原谅你，既往不咎。我怀了薛一鸣的孩子，离不开。啊，什么？<笑>孩子生下来，我养，只要你愿意回来跟我结婚。这家伙啥情况？这么绿了都能忍，生者神龟啊！你养？你不配。今天林，我知道你是为了家族利益，想通过联姻吞并我们何家。我告诉你，这不可能。何青梅。别逼我！你信不信我灭了这小子，让他从这世界上消失？我不信！啊，看来麻烦又要找来了。你们先聊，我先走了。还是赶紧离开这个是非之地。站住！走。薛元明，既然大家都在，留下把事情说开吧。天灵，既然小梅不愿意，这种事情也勉强不得。你看，要不，何叔，小梅不同意，完全是因为这小子。只要这小子离开小梅，小梅肯定愿意跟我结婚。做梦！何家现在没落，十二豪族都在盯着。我金家如果抢先吞并何家，必定会成为十二豪族之首。所以，何青梅这个女人，一定要拿下。那这样好了，这是一千万。离开小梅，多一事不如少一事，拿了钱赶紧走人。我们的爱情不是用金钱能衡量的。明白明白，那就是钱不够。一个亿，小梅，我已经打听清楚了，你这男朋友就是个普通老师，一个亿对他来说就是天。相信我，他对你的爱情在金钱面前不堪一击。薛元明。我何家虽然不似从前，但毕竟也是豪门望族。你现在的身份确实和小梅差距有些大。爸，薛明其实……你先别说话。薛月明，我不勉强你，这件事你自己选择。你拿走这一个亿，或者选择小梅，我们都理解。选择小梅，你们就要做好共度难关的准备。而拿走这一个亿……这件事就和你没关系了，以后不会有任何麻烦。好说，那这一个亿，我就收下了。薛月明，<笑>小梅怎么样？有钱能使鬼推磨，在一个亿面前，让他干什么，他就得干什么。薛月明，不要走。喂，你给我站住！小梅，你看好了，让你看看金钱的威力。让你看看这小子在金钱面前是多么卑微，任我摆布。小子，给我跪下叫爸爸，我再给你一个亿。薛明，哼，快点跪舔我！你拿了我的钱还敢来打我？活该，这都是你自找的。薛明，揍他！打爆你！总算清静了。切，哎，小梅，金家势大，你这样做虽然破坏了你和金天灵的婚约，但你想过没有，金家会放过薛元明吗？小梅，你如果真喜欢薛元明，你要想清楚，这样做真的对他好吗？爸先走了。薛明，我好像给你惹事了。我知道你厉害，但是。金家在十二豪族中也是排名靠前的存在，你不会怪我吧？你生我气了？在人世间生活，就会有绕不开的羁绊，看来需要尽快离开这里，找个新地方修炼了。哎，别生气嘛，只要你不生气，我，我可以什么都答应你。哦，真的什么都答应我？反正大家都认为我和你是那种关系了，你想做什么就做吧。哼。从我这里搬出去，就就这？对，你搬出去，我会少很多麻烦。我不搬，你这榆木脑袋，气死我了！我上楼了。哼
汤掌柜。哦，我小哥你来了，怎么样？最近有货吗？嘿嘿，还真有，这次是好货，我一直给你留着呢。玄元小哥，我可跟你说啊，这些年我都没有收到这么好的货。这是五千年份的灵草，从哪里得来的？五千年份的灵草。我很多年没见到过了。上次在那处遗迹中，得到的灵草也才不过两千年，是一个神秘人送来的，不知道他的底细。不过他说下次还会送来，算算时间，应该差不多要来了。唐掌柜，啊，小哥人来了，就是他。哎呀，里面请，里面请。不必了，唐掌柜应验货。极品货色，不输于上次的。既然如此，唐掌柜，一手交钱，哦、一手交货吧。好，好，以后这种货有多少我收多少。告辞。等一等。周良，你认错人了。上次那个叫豹哥的，身上有轻微的邪气，而这次周良身上的邪气极其浓烈，他到底干了什么？这些灵草。不是普通地方能得到的，也就是说，周良那伙人发现了一处特殊的地方，而且很可能是某处遗迹。<笑>就是那个人吧？罗盘的指针指向他，我们追踪好几天了，不会有错，东西应该在他们身上。好，那就通知收网吧。怎么样？钱到手了吗？啊，不好，是条子，赶紧走！豹哥，这下就知道会被堵截，那就抓几个人质。别动！你们几个都给我上车！轩辕，轩辕明，竟然是你小子！豹哥，放了他吧，放了他可以，不过。现在需要他做人质，都给我上去！哈哈哈，有人质就是好。那些条子不敢强行拦截我们。我爸，我爸。周玲，你在干什么？轩辕明，我摘下眼镜、口罩。邪气入体，你们到底去了什么地方？轩辕明，别问了，都还安全了。我就让豹哥放了你们，求求你放了我们吧！别吵吵，我可以留下来给你们做人质。放了我老婆和儿子，我求你们了。周良，现在停车放了大家，不要玩虎自焚。你算老几呀、啊？别以为认识周良，我就不敢干掉你。嗯、老大，不好，有直升机追来了。豹哥，我们我们逃不掉了。豹哥，怎么办？走，去古墓。古古墓，刚出来又要进去，那地方太可怕了，我不想去。我我不要再进去了，不进古墓就进监狱。古墓就是他们发现五千年灵草的地方。那片古墓奇大无比，进入后我们可以找其他出口，神不知鬼不觉的出去。没有人比我们更清楚里面的情形，他们不可能在古墓里抓到我们。前面的汽车，赶紧停下！抗拒执法，会白白丢了性命。快，进前面的小路，去古墓。他们不停车，怎么办？哼，这还不简单？那就全干掉吧！好久没有玩过这玩意儿，正好练练手。车上有人质。嘿嘿，那又如何？反正我们要的东西又炸不坏。直升机上的人疯了吗？不知道车上有人质。快，赶快进前面的古墓。妈妈，我怕。两次都没有打准，看来真是手生了。来，<笑>这一下准了。妈妈，我怕。什么东西？好像是个人。不可能，人怎么可能把我的火箭弹挡开
，就算是武者，也会被炸成碎肉。快，跟上他们！快，带着人质下车，进古墓。这里居然还有一座古墓！你小子啥时候下来的？小子，你别想跑，给我老实进去！这座古墓，里面的气息不同寻常。到了，青铜门。以青铜门做古墓的极少，难道是史前文明的一座古墓？但我之前为什么没有察觉？难道是……呃，豹哥，门门砸不开了。去用钥匙。嗯、呃。不行，还是打不开。豹哥，之前有地手在这里挂了，青铜门才打开。会不会是？我一个试试。放了我的孩子！你们这帮畜生！老实点！我的胳膊，小崽子，我一定要崩了你！闪开！我要一枪崩了他！推，推不动！我让你闪开！哼！你们怎么发现这里的？敢问我问题？豹哥，别生气！别！啊别管一边去，早就看你不顺眼了。你，哼，回答问题。你这家伙，把东西交出来。你们别过来，否则崩了他们。崩了他们，动手吧！你以为我会在乎他们的性命？这，动手啊！你们不动手，我可要动手了。我知道你们是武道协会的。<笑>说这些话，你还真是显得有些可爱呢。我们还是和你们有区别的。你们这么做，和我们有什么区别？我们比你们厉害，所以一切我们说了算。啊！三、啊啊啊！烈心一计的气息。传说是史前文明的炼仙所，神秘无比，而仙人利用神奇法阵，让其方位飘忽不定，所以一般人很难寻到。而这把所谓钥匙的作用，便是可以定位炼仙遗迹的方位。这几千年来，我也寻到几处，但是里面都是惨遭破坏，破败不堪，灵气枯竭，一无所有。眼前这难道是一处完整的炼仙遗迹？不过这些人。应该把这当做一处古墓来盗掘了。哎呦呦，受伤了，受伤了，又打偏了。再来！<笑>不要再打了，东西给你们，放我们一条生路。快，把钥匙给他们。钥匙，钥匙，钥匙呢？哦，对了，在薛明那里。那就是钥匙吗？武道协会寻找了这么多年，终于发现了第一处猎仙遗迹。这说明猎仙并不是虚无缥缈的东西，古人也许真的可以成仙。回去报告武道协会总部，我们是大功一件。我把钥匙给你们，饶我们一命。想法还真是幼稚呢。哼，天真。那你们想怎么办？难道真要把我们全干掉？干掉你们又如何？你们的命又不值钱。饶命！求两位饶我一命，让我做什么都行。真是无趣！把钥匙拿过来，其余的人都干掉，我考虑饶你一命。好，这就去做。人都给我拉过来！你是来救救我们，求你们放过我的孩子。豹哥，能不能放了轩辕明？闭嘴！我们能活下来倒是幸运，你还有空为别人求情？去把钥匙拿过来。轩辕明，钥匙给我吧。周亮，看在以前同事的份上，转过来。这个我，周良，赶紧拿钥匙。过来，你不会有事。别听那唧唧歪歪，武道协会什么实力，你应该知道。赶紧拿钥匙。对不起，轩辕明，我想活着，先把钥匙给我吧。不给。臭小子，你说什么？轩辕明，把钥匙给豹哥。钥匙拿来，我不想重复第二遍。豹哥。别冲动，徐元明，豹哥真的会干掉你的。把钥匙给豹哥。我也不想重复第二遍
不给。好，那我就送你去见阎王爷。哼、嗯，你，这，给我干掉他！都躲开了，这还是人吗？你不是说薛云明就是个普通老师吗？他，他，我也不知道他怎么会。不给我让开！小子，要是交出来，我数三声。三。他这是个武者，干掉他！你不就是个武者吗？为什么会这么强？对啊，不就是个武者？是武当协会总部的人，你就算是宗师也不能。哼，如此凶残之人，留你们不得。啊！啊啊嗯、哦，薛渊明把武当协会的人干掉了，我没看错吧？你你没看错，而且还很轻松。薛渊先生，都是误会，我刚才都是说着玩的。您大人不计小人过，把我当个屁放了吧。周良，你快说句话呀，让雪原先生放我们一条生路。我，这，雪原先生，我知道错了，我真的知道错了。你饶了我，我以后绝对不会再和你作对。雪原先生饶命，饶命，饶了我们，饶了我们，我们给你做牛做马，给你做牛做马。周良，快，你为我们说句话，以后你就是我大哥。雪原明、啊啊啊，怎么了？你变了。他们体内寄生了某种妖邪，看来是他们之前进入墓中就被寄宿了。有意思，值得我去看看。你们赶紧离开这里！好的，快，赶紧走。青铜门要关上。不好，还是晚了一步。看来要严厉破门了。这古墓似乎很不简单，真的是一线遗迹吗？杨叔，这次把你从金家总部调过来，是要教训一个叫轩辕明的武者。这人抢我未婚妻，与我的仇恨不共戴天。得不到何青梅，我金家就不能吞并这个十二豪族最弱的何家。我金家更进一步的大计就会被中断，绝不允许。少爷放心，杨总是打那个武者。就是大炮打蚊子，轻而易举。少爷，我这就去把那轩辕明抓来，任你处置。嗯、那是什么？同寻常的气息，应该是某处遗迹显示了。似乎还有仙宝的气息。没想到我今天临来一趟青州，还有如此好运气。杨叔，暂时停止对付轩辕明。我们马上去探索那处遗迹。如果得到仙宝，那我们就用不到何家了。少爷，这光柱如此耀眼夺目，怕是有重宝显示，需动用一切力量对外封锁消息。虽然瞒不了多久，但是能瞒一时是一时。杨叔思虑周全，大家分头行动。你的终身大事，父亲不勉强，我就先回去了。你自己好好想想，啊！知道了。嗯。嗯。这这是，看来回不去了。啊！这座古墓散发出如此强烈的气息。
是有人操控，还是激发某些东西？现在整个古墓处于半虚半实的状态，这确实是炼仙遗迹的特征。看来只能等几天，古墓的状态稳定下来再进入。爷，这次真的是炼仙遗迹出事了？不是完全确定，里面的气息很古怪，需要进入后才知道。还有这把所谓的钥匙，肯定不简单。不可能只是单单打开古墓的大门，绝对还有其他作用。对了，大黄妖族飞升之前也说过，让爷多多留意那些猎仙遗迹。留意猎仙遗迹？大黄妖族说，猎仙之所以在世间留下遗迹，很可能是他们布的局，可能是日后猎仙降临的时候，他们在世间还有可以依仗的根基。我知道了，猎仙真的会降临。他们重新降临人间，为了什么？如果真的降临，那么师傅也会回来吗？薛明，薛明，你知不知道青州出大事了？嗯，我告诉你，你可别告诉别人。哦，嗯，嗯，听说西北大山里出现了一处古墓，古墓里有仙宝的气息。现在金天林和我们何家都联合起来，尽量封锁了消息。哼，这一次我也要去里面探索。如果能得到仙宝，哼，我就不会被逼着和金天林结婚了。哇哇，你怎么没反应啊？哦。金、嗯、天明，这次你一定要帮我。虽然我爸找了很多厉害的人过来，但是我还是觉得你最靠谱。嗯。嗯，黎明很危险，你最好不要去。啊，这关乎我的终身大事。我不能不去，那你去吧。那你呢？帮不帮我？你和我一起只会更危险。真的那么危险吗？我父亲找了很多武者，甚至还有武宗。没用，如果里面真是猎仙遗迹，你们面对的是传说中的仙人手段。好，我相信你。我这就去劝说父亲，让他不要冒险。爷，我陪你一起进去吧。不用。这座古墓就算真的是仙人遗迹，恐怕里面也出了问题。我一个人比较方便。程副会长，杨会长如今被干掉了，清州武道协会接下来该怎么办？哼、呃！休想让我们一个字都不许提这件事，对外就说杨会长病重隐退。你还提、啊？是不是不想活了？邱家跺跺脚都能踩扁我们，是我可恶，我错了，保证以后不会再提。还有，你叫我什么？程会长，会长大人，你息怒，你肯定会带领我们青州武道协会更上一层楼。少说那没用的废话，我们武道协会说是中立组织，实际上就是豪族的一条狗。邱家说的话对我们来说就是圣旨。你们一定要切记，切记！少爷，这里就是青州武道协会。喂喂，你们是干什么的？这位是十二豪族金家少爷金天灵，我家少爷找你们会长有事。哎呦呦，原来是金少，我就是青州武道协会会长陈良福。哎，金少有什么吩咐啊？程会长，时间紧迫，我就直入主题了。想必前几日天水山的异动，你们武道协会也有所察觉，有所察觉，但是到底发生了何事，武道协会还不得而知。那里是一处遗迹，现在我金家要征调你们武道协会所有的武者进去探索这处遗迹，事后我金家会加大对青州武道协会的资助。金少客气了，武道协会本来就是为豪族服务。青州武道协会三十二名武者，任凭金少差遣。好，很好。少爷，我们已经在全力封锁消息，但是仍有不少青州本地的武者察觉，赶了过来。不过，我们这次准备充足，有杨宗师和武道协会的三十多名武者，我们仍然是这里的最大一股势力。<笑>有杨叔在，这些人都不足为惧。我们的竞争对手永远是其他豪族，只要敢在他们之前动手就行。那何家那边怎么办？何家
，先不用管。最弱的豪族对金家还不构成威胁。少爷，遗迹已彻底稳定，我们进去吧。喂，程会长，该进去了。走，大家都跟着金少一起进去。看来我们也要进去了，父亲，要不别进去了，我实在不放心你啊。青梅，何家陌路已久，父亲必须把握住这次机会，你就在这里等父亲的好消息。可是，薛明说里面很危险，进去很可能就出不来。青梅，你是父亲最疼爱的女儿，父亲不想强迫你，但是父亲作为何家的家主。必须为何家着想，我进去是为了何家，更是为了你，父亲。父亲这辈子没别的愿望，就是希望你幸福，希望何家兴盛。在外面等着父亲，别忘了，你父亲也是个武者，不会有事的。父亲，你等一下，轩辕明和轩辕明一起进去吧。不用了，轩辕明毕竟只是个武者，也帮不上什么忙。况且这次父亲也请了不少高手，其中就有准武宗级别的强者。青梅，我先进去了，在外面等父亲回来。父亲。嗯，看来遗迹已经彻底稳定了。这次如果能够在里面找到足够多的灵草。也许我就可以达到炼体十万层。喂喂喂，你给我等一下。嗯，看你身上流露着武者气息，你应该也是来探索遗迹吧？对。这种遗迹是第一次出现，极其危险。正好我们五个也要进去，就带你一个吧。不用了，我习惯一个人。站住！你这人怎么回事？我们可是好心带你进去、啊，小哥哥，和我们一起吧，互相有个照应。再说，你一个人在里面不害怕吗？切，竟然还不领情！呃，赶紧进去，里面有变故。再晚了，恐怕进不去了。快，快进去！这种古墓一看就是极其高端，没想到来青州一趟会赶上这种好机会。小哥哥，我叫谢思诺，刚才的事情别介意。我们五人都是东海大学的学生，而且我们都是武者，有处理危险的能力。我们这次本来是路过青州，没想到碰到了这个遗迹爆发。不过我天生胆小，跟着吴梦和楚生他们探险。也是为了锻炼胆子。喂，斯诺，你反应也太大了吧！就是一具古代的干尸，你又不是没见过。小哥哥，不好意思。就是，你就算害怕，怎么不往我怀里钻？倒是让这小子占了便宜。小子，你听好。了，别打我家斯诺的主意，你高攀不起。哎呀，吴梦，你说什么呢？<笑>我说的本来就是事实，他本来就一个平平无奇的武者，配不上你。嗯。等下，嗯，你们有没有发现，这里有些不对劲儿？是不是进来的人都不见了？不错，我们前面进来了不少人，现在却一个都看不见。更何况，这里有没有其他岔路？会不会他们在前面走了很远了？不会，因为这里没有人走过的痕迹，只有一个解释，就是我们进来的时候，这里的墓道自动换成了另一条。我们和其他人走的不是一条墓道。啊，能移动的古墓，我们还是第一次遇到。自从我们探险小队成立以来，从没有失败过，这次也不例外。我们一定能拿下它。<笑>不错，有楚生带领我们。我们探险小队能攻克一切困难，我们是最厉害的。喂喂，站住！你干什么去？这家伙不会是个聋子吧？听不见人说话。别搭理他了，他想送命就让他去吧。这种古老文字
。我上一次看到，还是在五千年前。那时候师傅拓印了一些文字，师傅还说，这种文字属于上一个文明纪元，无人能读懂。难道这所谓的仙人遗迹，出自上个文明纪元？嘿，小子，我就知道你故弄玄虚，怎么一个人害怕了，故意在这里等着我们吧？行了，别拆穿他了，怪尴尬的，给人家点面子。走，抓紧时间，继续前进。这么，这么大的石室，悬崖下全是白骨骷髅，要过去，我们恐怕要先到悬崖下面，再爬上去。这对我们来说没什么难度，就是有点耗费体力罢了。对我们没难度，对那小子就不好说了。估计他会被困在这里了吧？<笑>有意思，这些石头按照河图洛书的规律排列，竟然还有玄妙的阵法。此处遗迹确实很不凡。好了，我们下去吧。我有些害怕，下面那么多白骨。斯诺，你一直这么胆小可不行。我们的队伍不需要懦夫，可是我……好了，我们在对面等你。嗯，终于过来了。谢斯诺，快点<笑>我们不会为你浪费太多时间。我行的，战胜自己。轩辕明，要不我们一起过去？到了现在，你就别管那小子了。不是我不帮他，谁叫他一开始就拒绝我们？可是。解开了，竟然出现这么一桥！这小子怎么会有这么好的运气？哎，我们辛辛苦苦才爬上来，他们两个竟然直接在桥上走过来了！哎，切，算了，继续前进。刚才，谢谢你。这里不是你们应该来的地方，找个机会出去吧。我也感觉到了，这里和我们以往的探险区不一样，感觉到处阴气森森的。喂，小子，你这是看不起我们？斯诺，你离他远点，不然以后胆子会越来越小。这种男生一般没什么出息。这是。各位，等一下。这座古墓里面竟然还生活着活人，这可是大发现！出去后绝对是大新闻。都记录下来，古墓里有活人，这可是独一无二的发现。你们难道不觉得很诡异吗？怎么可能有人生活在古墓里？他们是怎么活下来的？这就是你孤陋寡闻了。大千世界无奇不有。再说，我们是冒险家，就是为了解开这些诡异，这叫探险精神。我们走。斯诺，跟楚生学着点吧。是。我们是从外面进来的探险者，两位老爷子是生活在这儿吗？<笑>喂，老头，不回答别人的话不礼貌。算了，这些人生活在这儿，啊、与外界不通，估计听不懂我们的话。走，我们四处看看。呀，看来我们应该是进入传说中桃花源一样的地方了。我要好好拍拍，这这是，这、啊、快快过来看，什么事儿？你看这屋子里面，我的天，这么多金子！嘿嘿嘿，我去拿一些。先等等，两位老爷子，你们这么多金子，我们想拿出去一些，你们不介意吧？嗯、他们没有回答，就是默认，拿吧。好嘞。嘿嘿嘿好沉啊！这次收获太大了。斯诺，快来帮忙抬金子。这，这是别人的东西，我们就这样偷走不好吧？斯诺，快点进来吧，好多金子呢。我，别进去。这两人是过路妖，一种极其凶恶的恶灵，专门诱别人犯罪，然后惩罚别人嘿嘿。别听他的，继续。自己胆小，就说这两人是妖，就没见过你这么怂的男人。瞧你那没见过世面的样子
，我这就给你录下来，让你好好看。怎么了？那那两个不是人。吴梦，你怎么了？摄像机里，你看摄像机。我看看。啊、扔掉金子，赶紧走，快！扔、啊、掉。楚生，我们好不容易进来一次，扔掉多可惜呀、啊！哎呀，快点，别废话了，要不然来不及了。那我拿几个留作纪念吧。嗯、来不及了，先出去。快出来！他们就在你们身后。他们怎么还在继续拿？马上出去了，再等我们一会儿。再拿一点儿，就再拿一点儿。多拿点儿，这些金子都是你们的。对，多拿点儿，多拿点儿。谢谢，我们装满口袋就走。嗯、你，你在和我们说话？不必紧张，继续拿，金子有的是。没错，无口屋里还有。你们不是听不懂我们说的话吗？没事，你们停啊,啊！快点拿金子！啊！快拿金子！啊！你们后悔干什么？啊！鬼啊！救命啊！回来！哎呦呦！好什么？这些金子都是你们的，呃、饶了我们吧！<笑>我们不要金子了。哦，你们需要金子，快点儿把所有金子都拿走，我就放过你们。我们已经装不下了，呃，实在拿不走更多了。拿不走就都吃了吧。楚<笑>生，怎么办？想办法救救他们。这种情况我也是第一次碰见，再观察一下。你们不是喜欢金子吗？都吃了吧？怎么回事？我控制不住自己的身体了，我我的身体也自己动了。不要不要啊！对，就是这样，就是、这样多吃点儿，金子都是你们的。好啊好啊！好可怕！现在怎么办？楚生，你有办法救他们俩吗？我，我试试。不行，我浑身发抖，不敢向前走啊。啊、呃呃呃，不行不行，你们这样吃太慢了。让我来帮帮你们。我，我，我不要。你们这么喜欢金子，埋在金子里一定很幸福吧？吴梦、思诺，赶紧离开这！可是他们俩……不是我不救他们，是他们俩已经没命了。我需要保存体力，照顾你们两个女生。快走吧！你们别走，别走！这里还有很多金子。看来这两个过路妖是被圈养在这篱笆院里，无法离开这封存之地。小伙子，快过来呀、啊！坟墓中圈养恶灵，这座墓主人绝对不是什么正经神仙。我们不会伤害你，这些金子都给你。小伙子，别走，快说你想要什么，我们都满足你。我这里还有灵草、丹药，只要你过来，通通给你。什么灵丹草药？快过来！只要进入这篱笆院，丹药、灵草都给你。五千年份的灵草，灵力很充沛。不过丹药并不是我破镜需要的丹药，不过依旧是极其珍贵的丹药。收获不错，小伙子，你很傻很天真啊！让你进来，你还真进来，<笑>我都不忍心取你性命。是吗？但如果我想灭了你们呢？灭了我们？<笑>
，你可真是个天真到可爱的小伙子，过来吧。什么？你的身体竟然注入神域，这到底是怎么回事、啊？传说大修士修炼金刚体，重若山月。你小子难道修炼了特殊功法？你到底是什么修为？好、哦，你敢杀我？你，你究竟是？我只是一个平平无奇的炼体器。这小子表现的气息确实是炼体器，不管他有什么古怪，先收拾了他，吸干他的精气。不可能，我们是千年大妖，怎么毫无还手之力？你到底是什么修为？我输了，我是炼体器，谁把你们囚禁在此？是仙人，是仙人很厉害，一只大手就把我们拘禁于此几千年。仙人，具体点。其他的我们真的不知道，我们只知道仙人有我们无法反抗的力量。这么说，你们没啥用了。小子，我劝你还是放了我们。这里存在的不说是你能招惹的。只是在这个古墓外围，就收获了一些灵草和丹药。我很期待这座古墓能给我带来什么惊喜。太好了，你终于跟上来了！我还以为你出事了。小哥哥，你去哪儿了？去篱笆院里拿些东西，顺便把两只骷髅怪解决掉了。吹牛皮！两个怪物被解决掉了，解决了。思诺，你别和他说话，这种大话你也信？我问你，既然你这么厉害，刚才为什么不救我那两个同学？你倒是说！我为什么要救他？是他自己贪财害了自己。你只会说大话，胆小如鼠的无耻小人！喂，小子，我警告你，我现在看你很不爽，小心我揍你！你一个人自生自灭吧，别跟着我们。斯诺，我们走。可是小哥哥他……斯诺，带着他只会连累我们。快走吧。这里的机关还真是多。你们看前面。怎么可能？他怎么跑我们前面去了？小哥哥，你怎么会在我们前面？很简单。你们遇到了鬼打墙吗？鬼打墙，故弄玄虚，估计是他找到了近路，走到了我们前面。我们继续走，警告你，别想跟着我们。这，这，他怎么又在我们前面了？小哥哥，真的是鬼打墙吗？你有办法走出这里吗？有办法。按照特定的步伐走就可以。我们楚生，我们跟着小哥哥走吧。还有三步，应该就出去了。三、二、一。真的出来了，小哥哥太棒了！就算出来了，也和那小子没关系，他又没做什么。就是，是我们运气好，自己走出来了。你谢他干啥？欢迎来到我的地盘。是是谁？<笑>是是那个骷髅怪。不必害怕，不必担忧，我是这里伟大的主宰。你们只要遵循我的意志，便会得到我的庇护。我们怎么办？先看看他要做什么。这个骷髅怪很诡异，不好对付。现在你们四个人之中，只能三个离开这里，留下一人陪我玩耍。这是什么要求？这是要我们其中一人的命吗？嗯、<笑>这个地方很古怪，我们最好不要和他对着干。可是我们四个人怎么可能扔下一个？哼，谁说我们是四个？明明是三个。他可是和我们没有关系。
不行，我做不出那样的事情。思诺，别任性，这可是一座活着的骷髅。比起害怕骷髅，我更怕良心过不去。我和小哥哥一起，大不了一起送命。一只小妖而已，不必担心。喂，到了现在还吹牛，有意思吗？之前说自己灭了那两个骷髅，现在骷髅又出现。你的谎言不攻自破，这和之前的并不是同一个小妖。斯诺，你也听见了，他完全不把骷髅怪放在眼里，甚至想灭了这个骷髅怪。走吧，我们给他机会，让他证明自己。小子，你留下来陪我玩耍吗？<笑>怕你受不了。你说什么？这里竟然还长着灵草。小子，你敢对主宰你生命的存在说这话？少喝点。运气不错，又得到了几株灵草。你是什么人？啊、前面有亮光。太好了，我们马上要走出这里了。啊，走进。<笑>怎么回事？这里怎么还有骷髅怪？不必害怕，不必担忧，我们是这里伟大的主宰。你们只要遵循我的意志，便会得到我的庇护。不过，你们三人只要留下两人陪我们，我们就会放过最后一人。什么？楚生，我们怎么办？我会保护你们，不要有任何侥幸，快点决定吧，不然你们三个都别走了。我们先走，我一定要拖住他们。不行，要走一起走。到不了，我们和他拼了。我们是女生，保护你们是我的责任，别耽误时间了，快点走。好，楚生，你一定要跟上来。思诺，我们快走。不是，你别怪我，我只是想活着出去。他们两个留下来，放我走。畜生，你就是个畜生。两个小娘子，你们这身皮真好看，我们要了。完了完了完了，谁来救救我们？梦，别哭，站起来，和他们拼了。你不害怕吗？平常你最胆小了。害怕。但害怕又有什么意义？还记得我们的探险小队的队训吗？战胜自己是最伟大的胜利。这么简单的一句话，怎么会不记得？对，我现在才理解这句话。我现在还是害怕，但我可以克服害怕，战胜自己。楚生没有战胜自己，他败给了自己的软弱。古梦，站起来！站起来！咱们探险小队不治这些怪物，和他们拼了！好，拼了！啊！小娘子还敢反抗？我要活着扒了你们的皮！古<笑>梦，来世我们还做姐妹，还做姐妹。来吧！啊、什么东西？石头子！啊、谁？滚出来！啊、小哥哥，他竟然还活着！你用石头砸我，嗯，就砸你，有意见？臭小子，你活得不耐烦了！解锁了他，拿命来、啊！你一个炼体气息的修士，怎么会这么强？啊、是什么？站在那儿别过来！不然的话，我就灭了他们。你没有机会。拿命来！啊！怎么可能？啊！得救了！谢谢你，小哥哥。吴梦，还不赶紧？对，对不起，之前的事情是我小看你了。我，走吧。我一定能出去。我一定能活着出去。为什么会这样？惊不惊喜，意不意外？楚生，你们
你们竟然都没事！我可从没想到，我们探险小队的队长竟然是最懦弱的人，而我们小队中最胆小的斯诺，反而是表现最勇敢的人，真是讽刺！哈哈，又来了三个，看来今日是注定丰收的好日子。吴梦，斯诺，我错了，我出去就给你们认错。快告诉我，你们是怎么逃脱的？斯诺，你最善良了，快告诉我，你难道看着我眼睁睁的在这送命？是小哥哥救了我们。什么？他救了你们？那小子能灭了骷髅怪，那我也能。也许骷髅怪根本就不厉害，我一直在自己吓自己。虚张声势，休想吓到我。他能灭你，我也能。看我的！哎，哈哈哈哈哈！腻了。为什么？这样，救命！哈哈哈哈哈！你可真是让人不解。为什么你要自己赶来送命呢？嗯，又主动送上来一个。林草，又有收获了。本来想好好玩玩你，既然赶着送命，就成全你吧。啊！别别别，饶命饶命！我有宝贝给你。宝贝，说说看。值不值你的命？在那边，那边的石台上有一块石头。石头。这块石头大有来历，被称为真石之石。这股气息，竟然和我体内的炼铁气息一模一样。要知道，我之所以在炼铁期停留了五千年，就是因为我的炼铁气息和别人不一样。这到底是怎么回事？这块石头，你是从哪里得来的？这里曾经发生过一场大战，有仙人参与，就是为了争抢这块石头。我记得当时这里很乱，动静很大，这块石头无意间被我捡到。当时我听见有仙人喊这块石头为真石之石。什么？有仙人参与的大战？既然这块石头最后被你得到，也就说，这座古墓里并没有仙人。这。赶紧说！大战中还有没有活下来的仙人，我不清楚。但是我知道这里有很多不祥的东西。就算仙人遇到也会没命。这座古墓深处，我从不敢去。所以，我劝你们赶紧离开这里吧。这里现在能出去？以前不能，现在能了。那前面就有出口，不过出去后再也无法进来了。走。我们出去。太好了，前面就是出口。去吧，你们出去。啊，那小哥哥你呢？我在这里还有些事情。小哥哥，你保重，希望有机会再见到你。呃，大人，放了我吧。你和其他过路妖不同，你知道很多他们不知道的信息。告诉我，你是谁？大人说笑了，我就是一个过路妖，当年被仙人困在这里。呃，大人饶命，我说。一个小妖，这么好的运气捡到真实之石，你以为我会信？其实我也不知道我是谁，我醒来后就这样了。之前的记忆，我遗失了大部分。我对苍天发誓，要是所说有假，天打五雷轰。那这枚石头，我醒来后，石头就在我身边。我虽然忘了大部分记忆，但是这颗石头还是有些记忆在。它确实叫真实之石。啊！大人，你干什么？啊！吓坏我了。怕什么？这样拿着方便些。大人，应该是我看错了。您老到底是何修为？你没看错，我就是炼铁期修士。有没有直接通往墓地中心的进路？没有，这里遍布机关，走到中心需要一些时间。那你告诉我墓地中心的方向。正南方向，如果走直线的话，很快就能到。
，但是这里的道路错综复杂。你你干什么？喂喂喂喂！这样下去不是办法，我们迟早都会没命的。宝箱就在那里，里面肯定有仙宝。这么离开，我不甘心。再说，这两个红毛怪也不会让我们逃走。现在谁逃谁先没命。那粮食，我家主人要开始储粮了，你们一个个都自觉点，反正早晚都一样。这位兄弟。能不能和你这两位主人说一说，饶我们一命啊？我是金家的人，出去后，金家必有重谢。哈哈，金家的人，很了不起吗？你们这些人平时高高在上，好哥我在外面和你们交个朋友还要费尽心思，跟舔狗一样讨好你们，现在知道来求我了。跪下来求我呀！没准我高兴了，就会向主人给你求个情。<笑>现在这里除了主人，我们就是爷。杨叔，这两个红毛怪，你有几成胜算？少爷，这两个红毛怪很诡异，以我宗师的实力看不出深浅，恐怕没有胜算。我不建议硬拼，待会儿有机会，我带少爷逃离这里。<笑>可惜了，宝箱。不，不要，不要！啊！救命啊！救命啊！啊！凉，凉！天灵，这两个红毛怪恐怕就是在守护这个宝箱，不如趁着另一只离开。我们一起上，夺取宝箱。可叔，我知道你不甘心，想要得到仙宝，不如你先上。如果你有什么不测，我保证出去后会好好照顾小梅。我人数太少了，胜算太低。可叔，你们何家可是比金家更迫切得到仙宝，我金家不急。我去，他吓坏我了！还能这么干？这么强悍的肉体，怎么可能是炼体期？这么多人都没命了，我就说吧，这里很危险，有很多比我们这些善良的过路妖邪恶一百倍的存在。这些人被摆得这么整齐，这里不像是发生过打斗的样子。呃、想想就害怕，要不我赶紧离开这里吧。你虽然强，但是碰到这里邪恶的存在也够呛、啊嗯。啊！是红毛怪，赶紧跑！红毛怪是这里的最强大的邪物之一，力大无穷，特别凶残，很多善良的过路妖都被他吃了。粮食，往这。这只怪物身上似乎有一股不祥的气息。粮食！天啊，这里是红毛怪的粮仓，这些人都是他的粮食。完蛋了，我们闯到人家老巢来了！听我的，红毛怪太可怕了，他的肉体经过仙人淬炼，比你只强不弱。听话的粮食，啊、快，赶紧撞墙逃命！啊、完了，完了！接接住了，粮食，你为什么力气这么大？你为什么叫我粮食？因为你本来就是粮食。哦，因为我本来力气就大、啊啊。从来没有粮食敢反抗，我要把你当做晚餐吃了、啊。我的肉体经过仙人淬炼，你不行。什什么？你比凶残的红毛怪还凶残，简直是变态啊！请收下我的膝盖！哦，不对，我没有膝盖，请收下我的膜拜。这么残忍的怪物确实少见
，所以这里绝对不是仙人之谜，是一座魔窟还差不多。喂喂，周良，想什么呢？没什么，只是我觉得自己现在不像个人了。是不是人有什么关系？在外面是人，但是当孙子；在这里不是人，我们当爷不爽吗？就是，宝哥说的对，爽就完了。也不知道轩辕明那家伙进来没有，别让我碰到他，否则我绝对干翻他。啊，那只红魔怪回来了，又要有两条人命没了。你青少，怎么办啊？我们不能就这么坐以待毙呀！都排好队，待会儿还能痛快些。幸运的话，主人储存完足够的粮食，兴许还能饶你们一命。万一这次轮到我成为粮食怎么办？怎么怎么办？什么？轩辕明？是他？这小子怎么回事？轩辕明，你怎么从里面出来了？我路过这里，红毛怪呢？被我灭了。搞笑！我看你是知道自己活不久了，才敢说这种大话。哼哼，就凭你也能灭得了主人？你不过是稍微饱满些的粮食罢了。你是从里面第一个走出来的粮食，我很好奇。你们看着他，别让他跑了。我先进去看看。等着我回来拧下他的脑袋。放心吧，主人，他跑不掉。嗯，这个箱子里面似乎锁着邪恶的东西。金少，红毛怪走了，我们赶紧逃吧！逃个屁！赶紧把宝箱打开，只要拿到宝箱里的东西，本大爷保证你们出去后下半辈子要花不完的钱。薛云明，那是宝箱，里面很可能有传说中的仙气。可惜，打开这个宝箱也需要特定的钥匙。金少，不好意思，钱再多也没有命重要，我退出。现在没钥匙，根本不可能打开宝箱。我也退出。我，我也退出。你们都停下！我知道钥匙在哪里。豹哥，周良，别忘了我们的任务是什么。这可是特意交代给我们的任务。仙人让我们变得这么强，我们要懂得感恩。此话当真？在哪里？我给你一千万，在哪里？快告诉我！钥匙就在轩辕明身上。轩辕明，真的在你这里？原来这把钥匙是打开这个箱子的人。喂，把钥匙给我。哼哼，我们好不容易在外面得到这把钥匙，本以为失手了。没想到轩辕明送上门来了，先让他们抢，反正最后钥匙是我们的。轩辕明还在这里给我装，都给我上，把钥匙抢过来！住手！铁林，你干什么？何叔，让开！这把钥匙我金家必得。让你的人退下，我来劝说轩辕明打开箱子。轩辕明，钥匙给我，你拿着指挥引火烧身，我们打开宝箱。功劳有你的一份。嗯，箱子不能打开。敬酒不吃吃罚酒。杨叔，搞定他，钥匙拿到手。少爷放心，钥匙必定是我们的。薛月明，不要引火上身。哼，是你们在玩虎自焚。小子，钥匙给我。凭什么？凭老夫是宗师，灭了你不费吹灰之力。给我。开！大胆，这就送你上路！哎、你灭了我的伙伴，你活腻了！什什么？红毛怪，真真的是你灭的？不信，要不我再灭个给你看看？可能是，我要把你砸成肉酱！哦。粮食，不可能！粮食怎么能灭了我？啊、这，杨宗师，你说灭我如蚂蚁一样简单？林轩辕先生，我
，我有眼不识泰山，我错了。杨树，你怎么跪了？这小子真这么厉害？少爷，别说了，雪原先生一招击毙红毛怪，这种武力，就算十个宗师加起来都做不到。怪不得青梅如此看重轩辕明，原来是我看走眼了。宝哥，怎么办？红毛怪被击毙了。哼，别人怕学员明，我们可不怕。别忘了，我们是仙人选中的人。学员明只是区区凡人，现在的我们可是已经脱胎换骨。喂，周良，我知道你一直在犹豫，想好了站在哪边。周良，你已经没有退路了。之前你就没站在轩辕明这边，现在就算后悔也晚了。一起夺了钥匙，仙人会赐给我们更多的好处，到时候你会彻底改变命运，你父亲的绝症也会得到医治。不然，你父亲就等着没命吧。这都怎么做？对，你们都离开这里。你什么意思？你想独吞宝箱里面的宝贝？箱子打开，你们就没命了。<笑>当我们三岁小孩吗？竟然说出这么拙劣的理由，都愣着干什么呢？现在这里，我说了算。邪气入体，甚至完全和你们的身体融合，你们彻底没救了。我乃仙人弟子，现在我命令你，还有你，灭了轩辕明。把钥匙夺过来！你算什么东西？你还命令本少爷？红毛怪活着，你还能跳两下？现在红毛怪没了，你算个啥？大胆！哎，大胆！敢对少爷动手？真当我这宗师是你捏的？我还收拾不了你！啊、这……这是什么？哎呀！哼、嗯！嗯有仙人赐予的力量，宗师在我这里就是个废物。谁不听我就灭了谁！暴徒无敌！轩辕明，我就问你，怕不怕？哼！邪气侵体，在燃烧你的生命，你活不过十分钟。我一派胡言！钥匙给我拿过来！什什么？啊！哼！怎么可能？我有仙人赐予的力量。你怎能是我的对手？灭了他！哎，你,你不腻了？哼、啊！徐元明，别怪我！呃，秋、啊、莲，你走错路了。徐元明，我都是为了我父亲。父亲得了绝症，而且没有钱医治，我也是被逼的。啊！你们是怎么发现这座古墓？怎么得到钥匙的？啊啊、我是地质专业的。很多年前的地质探测中就发现了这座古墓。离开学校后，为了赚钱，就和豹哥打起了这座古墓的主意。后来，我们进入了古墓，得到了一些仙草。而后，就是在古墓里遇到了仙人，仙人让我们在外面找到钥匙。后来，我们找到了钥匙，但是被武道协会的人盯上了。玉苗，放了我吧，我知道错了。嗯啊果然如此，这里的邪恶存在，就是为了让周良这些人找到钥匙，打开那个箱子。玄月明，我我必须拿到钥匙。周良，啊，钥匙，我拿到了。玄月明，不要和仙人作对，你不知道仙人的可怕，你也不知道我的可怕。不要打开，危险。玄月明。我需要打开宝箱。我说过，打开后你们都会没命。别听他的，何叔，打开宝箱。我们两家进来，折了这么多人，不就是为了宝箱里面的仙宝？现在岂能空手而归？雪月明，为了何家，我可以不要这条命。你不要阻止我了。我再说最后一遍，打开你们会没命。<笑>就算如此。我们也是自己承担后果，不用你操心。快，赶紧打开宝箱。没错，让我们一起见证奇迹。打开了，这是，这是
什么？不要啊！不要啊！杨叔，救，救救我！呀！呀！呀！救救我！救命！救救我！救我！多少年了，风云屋的箱子终于被打开了。啊，那就是仙人吗？箱子打开，仙人出来了，我们大功一件。别让轩辕明跑了，待会儿求仙人先灭了轩辕明。豹哥，那小子自己过去了。呃。什么？这小子脑子不好使吗？如是何人？哟、哦，三千年份的灵草，哦，比之前的差了些，不过还不错。有放肆，站住！有事？无奈神将，跪下见礼。神经病，一边去！大胆！如将是吾出关后灭的第一人。这威压感真不得了，仙人好强大！仙<笑>人灭了他。轩辕明，这是仙人，神话中的人物。你就算再强，也不该招惹这种存在。跪下，臣服。闪开！这，这，可恶！不要宰了你！啊、对本神将出手，你想过后果吗？对我出手。你想过后果吗？这是谁上了？竟然和仙人打平了！轩辕明怎么这么强？这这怎么可能？还是太弱了，根本让我感觉不到我的极限在哪。哦，你觉得我用尽全力？仙人败了，被轩辕明打败了，我们出现幻觉了。原来我远远没有了解轩辕明，是我走错路了。竟然能打倒我，你是什么修为？超凡还是入圣？炼体期。你在逗我吗？还是故意让我放松警惕？你爱信不信。<笑>以为你赢了吗？打碎了我身上的铠甲，就不会伤到我了。其实你是打碎了我的枷锁。这副铠甲困了我三千年，经过了我大部分的力量，现在的我才恢复了真正的力量。好厉害！这才是仙人的真正力量。我就说，仙人怎么可能这么轻易被打败？仙人灭了他，确实比之前强了一些，不过也就那样。无知。要以你凡人的力量来揣测我，吸干你！竟然修行这种邪恶的功法，果然是个邪灵。你这么强的力量被吸收后，我会更进一步。没想到这个末法时代还有你这样的大补之物，怎么没有灵力？哼，怎么回事？我怎么从你身体里吸收不出任何灵力？因为我是炼体期啊，根本没修灵力。不可能，给我吸！空空荡荡，真的没有任何灵力。你真的是炼体期？不，不可能！炼体期怎么会这么强？还够了吗？还够了就该我了。不管你有什么古怪，灭了你！这次又是谁上了？啊！我是仙人的神将，你敢伤我，必遭天谴。哦，你是哪位仙人的神将？你会见到的。不久之后，烈仙将要重临人间。我只不过是替仙人降临提前做准备的侍从。你这是逆仙而行。烈仙降临，看来这件事大概率是真的。如果真是这样，烈仙为什么会降临？仙界到底发生了什么？仙人挂了，这这怎么可能？啊、走吧！哇、啊！救命啊，豹哥！为什么会这样？啊、救我！啊
，山元明、啊，我错了，我后悔没有听你的。这是我在这里找到的灵草，我知道你需要，送给你了。呃呃、如果可能，替我给我父亲带句话，对他说我出国了，不要告诉他我走了。我不想让他白发人送黑发人。啊，早知如此，何必当初。薛元明，救我！我给你十亿，不，一百亿。薛元明，我有话对你说。我真后悔没有听你的话，但现在说什么已经晚了。我现在有一事相求，帮我把这个交给青梅，告诉她，她以后就是何家家主。好，我能看出来青梅是真的喜欢你，而你可能未必有多么喜欢她。以后如何啊？看他自己的造化了。这处墓地又要隐藏在时空乱流中，看来该出去了。差点把你忘了。大人，你要走了吗？留我性命，带我出去吧，我给你做牛做马都行。大人，你这是做什么？我怎么感觉自己被你下了什么禁咒？我不管你是干什么的。这里的主人有朝一日降临的时候通知我，到时候我会给你解开禁咒。大人放心，保证完成任务。他到底是什么样的强者？那即将降临的烈仙碰到他，也占不到什么便宜吧？进去了这么久，也不知道里面怎么样了。啊，薛明。薛明，你出来了，里面情况怎么样？我父亲呢？呃、啊，啊，这是我们何家的家主令，怎么会在你这？我父亲呢？没了。什什么？啊啊！父亲，怎么会？山洞里的事情，大体就是这样。我知道了，爷，这小妞看起来很伤心啊，你也不安慰两句。但正是，这次我收获很大，是近千年来最大的一次收获。我准备冲击一波大的，你在此为我护法。放心吧，爷，有我在，没人能打扰你。不错，药力果然比之前的强上不少。吞九万九千九百七十六层，九万九千九百七十七层，九万九千九百七十八层，怎么才破近三层？继续。我的炼丹手法绝对是一等一的大家，我炼制出的这种极品丹药，不说是现在，就是两千五百年前。丹顶一派极盛之时，丹师辈出，但能做到爷这样的寥寥无几。吞。啊！啊！爷，这这是咋的？我体内似乎在进行某种蜕变，以前从未遇到过这种情况。啊！爷，你咋了？没事吧？啊、是我的头好像出了问题。似乎头部有什么东西要滋生而出。爷，你咋了？啊啊嗯、这样下去，我会失去神智。<笑>师傅收了一个废物，我这是。轩元明，这都几年了，你怎么还在练体气？你也就这样了，认清现实吧。轩元明这小子根本就没有修炼天赋。<笑>我这是陷入幻境当中了吗？醒来。我是官轩，不知道你在里面，你怎么了？你出来啊！你为什么要躲着我？轩辕明，五十年过去了
，你难道还不肯见我一面吗？关轩。你醒醒啊！你到底咋了？没办法，爷，我只能出手，试着压制你体内乱窜的灵力了。啊啊、爷，最终还是要离开，和玄冥道别一声吧。也许这一别之后，我们此生再无相见。只是意外，所以我不会强求你负责。再见了，薛玉明。啊，爷，您没事吧？快醒醒！结束了，我的头脑中似乎多了一些东西。这是我的意识空间。四周都是虚空，只有眼前的一抹泥土以及一株嫩芽。就是这株嫩芽的诞生，才让我心惊失手，痛不欲生。这株嫩芽到底是什么？爷，爷，你没事吧？啊，爷，你终于清醒了。爷，你怎么衣服都脱了？何清美呢？没看见，屋子里也没有她的气息。啊，玄明。能认识你很高兴，我要走了，再见。和青梅走了，我心境彻底失守的时候，我记得把他推倒在地。这么说，我已经把他……家主确认了，青州出现烈仙遗迹，又是青州。王家子弟接连在青州失踪，莫非这青州有什么特别不成？去。速速加派人手赶往青州，烈仙遗迹无论如何，我王家不能错过。家主有急事禀报。什么事这么急？烈仙遗迹出现了。什么？什么此事当真？真的。此前金家竭力封锁消息，但是纸包不住火，最终被我们查到了。什么？去派三位，不，派五位宗师速速前去。爷爷。你找我？你还要再去一趟青州？去青州找轩辕明？你这丫头怎么总想着轩辕明？你是不是对他有意思？爷爷，你说什么呢？这次和轩辕明无关，是烈仙遗迹出现了，这可是大事，关乎我们豪族能否更进一步。那我现在就去。喜糖，其实轩辕明不错，不过孔家一脉单传，你父母都不在了。轩辕明必须入赘我孔家。爷爷，我不和你说了，我先去青州了。天灵送命了，杨总是在，谁能害得了他？混账，都是废物。最重要的是，我金家最早发现仙人遗迹，<笑>而且也是我们最早封锁了消息。到了现在，竟然没有带回任何消息。去！现在立刻派人前往青州给我查。是，家主，何家那边呢？
这次何家家主也没回来，现在的何家只剩下一个小丫头。何家自然也不放过，何家早就是我金家囊中之物。这次的突破很简单，虽然修为值提升到九万九千九百八十层，但却产生了质的变化。至少在这五千年的修炼过程中，我从未产生过这种变化。耶、yeah, ，这已经是第三波前来暗中打探的人了，被我打晕了。随着炼仙遗迹信息的公开，后面只会更多的人来到青州。那岂不是每天都要拍打这些苍蝇？是时候离开这里，换个身份重新开始了。嗯，大哥，你找我，我正想给你打电话呢。你先说，我这次在大英博物馆的古老文献中，找到了一丝大陆之河的线索。我现在正在前往南太平洋的一个小岛上核实线索。大陆之河虚无缥缈，据说是被猎仙刻意隐去了信息。五千年来，无人知道它的具体位置。你做的很不错，大哥，你找我什么事？给我安排个新身份，要事少、和人接触少的身份。大哥，你来省都吧，省都的顶级大学，你随便挑一所，在学校里做科研教授，不会有人打扰你。省都会不会太热闹些？大哥，大隐隐于市。那里虽然聚集了超多大家族，但他们也吸引了最多的目光，没人会注意大哥你。嗯，你说的也对，立刻给我安排，准备懂事。好，好，大哥放心，我马上安排。耶，你的东西都收拾好了。好，走吧。轩辕哥哥，轩辕哥哥，我，啊，轩辕哥哥，你这是要？要离开这里，换个地方生活。离开这里，嗯，你找我有事？没什么重要的事情，就是来告诉轩辕哥哥，我考上大学了。<笑>你看，你看，六百八十二分呢。不错，我先走了。新的联系方式我回头发你，有事可以找我。轩辕哥哥，你接下来要去哪里？省都。六百八十二分，省都，好。轩辕先生，陈大奎，你继续保护徐英一家一段时间，日后我会赐你一段机缘。轩辕先生放心，我就算豁出这条命，也不会让他们一家受到任何伤害。爷<笑>，现在这个时代真是享受，汽车这玩意儿不用耗费自己一丁点灵力就能日行千里。这三的下场，还是要精心修炼。十万层竞赛之时，没有什么比这个更重要的。爷、yeah, ，之前从蒋家那憨货手里骗了不少钱，等我们去了省都，可以敞开了花。到了没有？哼，到了。啊，小伙子，你找谁？我是周良的朋友。原来是小梁的朋友，快里面坐。你们放心，他很好，他会定期寄钱回来给你们。小伙子，吃了饭再走吧。不用了，不用送我们，回去歇着吧。我们回去吧。今天感觉不错，有了小梁的消息，身体都感觉舒服了很多。通知陈大奎，每个月给两位老人送些钱过来。爷，今天这事儿可不像你的性格，你给那老头镀了些灵力，起码让他多活几年。治标不治本，人类的生老病死。并不是那么容易解决，只是让他的余生不会因为病痛太过痛苦罢了。五千年来，经过了无数生离死别，我以为我已经看开了一切，心已经锻炼得无比坚毅，但很多时候，还是心弦被触动。赤珠幼苗成长了，难道是因为我刚才的情绪波动？促使他成长了吗？啊、好烫、嗯！是这颗真实之石在散发光芒和热量。嗯啊、不，不见了！难道真实之石竟然进入我的意识领域？什么？真实之石化成了这里的泥土？
，原来小土都已变大了。真实之石曾经是新人将将的东西，而这里的泥土需要真实之石化成。这棵小树又长在真实之石化为的泥土之上，这一切似乎昭示着不凡。哦，爷，大城市就是不一样啊！哇、哦，这么热闹，不是青州那小地方能比的。就是轩辕先生，没错，是我。上车吧，我爷爷让我来接你。你叫什么名字？啊哈，轩辕明。那我就叫你轩辕明，你不介意吧？啊，我爷爷也是个老古董了，非要我叫你什么轩辕先生，听着就别扭。你随意。人呢？小姐，轩辕明离开这里了。至于去了哪里，学校也不清楚。轩辕明怎么会无声无息的离开？对不起，您拨打的电话是空号。怎么回事？轩辕明，你到底去哪儿了？北江大学是省都最好的大学，你是转学过来的？对，<笑>我也在这里上学。你大姐？我是来当老师的。老师？啥意思？你来当老师？你才多大年纪啊？你是秋三的孙女。是啊。等等，我爷爷最忌讳别人叫他秋三，你竟然敢这么称呼他。虽然不知道我爷爷为什么要帮你，但你记得。下次再敢这么称呼我爷爷，谁也救不了你。思宁，嗯，你回来了。高大上，这位是？托我爷爷走后门进来的，来这里当老师。这么年轻就能当老师，只能说你爷爷的这个后门太硬了。看他也就二十岁出头吧。据我所知，这么年轻破格进入北疆大学的只有一位。那就是天才少女高映雪。高映雪那不是人，她的脑袋相当于一台计算机，哪是正常人能比的？哈哈，你这位朋友当然不能比。我的意思是，北疆大学是排名前三的名牌大学，没有真才实学，很难在这里混下去。哦，轩辕明，给你介绍一下，这位是高大上，北疆大学学生会主席。你以后和他多多交往，会对你有很多好处。放心。看在思宁的面子上，以后咱们就是朋友了。不必了，我从不交朋友。我先走了。这，他是不是有些拽啊？<笑>确实有些，但在你面前这么拽的人，我也是第一次见。那我必须转回来，啊、不然太吃亏了。<笑>你爷爷不会介意吧？啊，应该不会吧？随便你。嗯，这里环境不错，比之前的好。嗯，这小老头修为还可以啊，达到了所谓的宗师境。啊嗯、<咳>你们背后偷偷叫我小老头，我可是听见了。嗯，不好意思啊，下次我们说话小声点。爷喜欢低调，还是主动道歉，不给爷惹麻烦。你们是什么人？嗯，我们叫爷、呃、少爷，来这里当老师的。老师。你知道这里是什么地方吗？这里可不是普通大学老师能住的。我看你就挺普通的，不也住这里了？嗯，普通？我普通吗？哎呀，这届老师挺会气人的。就是这里，高导师就住在这里。确定是这间吗？应该是，敲门看看。啊？嗯不是高导师啊！奇怪，高导师呢？你们找错人了。这位小哥哥，高导师在哪里啊？我不认识。你们住一个院子，怎么会不认识啊？小哥，我们是高导师的崇拜者，让我们见他一面，请教些问题。好了好了，他确实不认识。高会长，你认识这小哥？他叫轩辕明，别说认识高导师，他估计都不知道高导师是何许人。不会吧？不知道高导师是谁
，这里可是老师们的住所，怎么会不知道？因为轩辕明先生是走后门进来的。我说的对不对，轩辕明？走后门进来的，这么帅的小哥竟然是这种人！斯文败类，省都大学怎么可以出现这种事情？举报！一定要举报这种滥竽充数的人呢！对，抗议！举报他！<笑>轩辕明，被我扳回一局，现在看你还拽不拽得起来？啊，对对对，你们说的对，现在可以走了。呃、他竟然这么容易就承认了？竟然承认的这么理直气壮，不要脸呐！太果然不能看脸啊！你们可以走了吗？主席，这……轩辕明，我们是学生会的，你知道学生会对学校的一切事务有监督权。没错，你这种败类，我们有必要谴责你。滚出学校，北疆大学不收你这种人。你自己辞职吧，不然我们要把这件事告诉校长，把他们扔出去。好嘞。呃呃啊啊、轩辕明，你干什么、啊？好疼，敢殴打我们，赶、哎、紧叫保安。叫什么保安？呃、直接报警。轩辕明，你完蛋了。你们这是？高导师，您总算来了，有人当众殴打学生。高导师，一定要严惩此人。是他。高导师，此人靠着走后门进入北疆大学，这简直是对你这种学术权威的侮辱。轩辕明，好久不见。什么？他和高老师是熟人。我们见过吗？当初在东方大学，你被教育局考察的时候，我们见过。哦，想起了。如果方便的话，我有些学术问题，想要和你探讨。高导师，你和他探讨学术问题，他可是走后门进来的。那是你们对轩辕明一无所知，他的学术水平不在我之下。什么？真的假的？没什么事，你们先离开吧。我有些事情要和轩辕明聊。高导师，我们这次来是想请教你、呃呃。你们的问题不重要，我现在和轩辕明谈的事情才重要。我们走吧。呃，那、呃、好。这个轩辕明还真是让我下不来台呀、啊，这么尴尬的事情我还是第一次遇到。哼。轩辕明，关于大一统理论，我有些想法，有没有兴趣一起讨论下？我最近没空。没关系，我就住你隔壁。等你有空的时候，我找你，当然也随时恭候你光临。嗯。爷，邱家又送来了三枚妖兽内丹，此外还有大风当铺掌柜唐三才也送来的两枚妖兽内丹。好，放着吧。吸。五枚妖兽内丹的能量被我吸收，还是没有破解。这种情况持续两个月了，到底哪里出了问题？省都最好的学府，北疆大学，我来了。这位同学，我来帮你提行李吧。同学，我带你去办入学手续啊。哎，高主席，快看，那边有个学妹长得不错。没想到我们北疆大学还能考入这么漂亮的学妹，<笑>这位学妹我亲自去见。不知道轩辕哥哥在哪里？这位学妹你好，自我介绍一下，本人高大上，北疆大学学生会主席，负责这一届的迎新工作。啊，学长好，我来替你拿行李吧。学妹叫什么名字？我叫徐莹莹。学长辛苦你了，我自己排队办理入学手续就好了。<笑>不用那么麻烦，跟我来。喂，小张，呃，高主席，你来了，帮我一个学妹插个队呗，提前办理一下入学手续。呃，这不太好吧？大家都在排队。高主席放心，你带来的人，我现在就办。莹莹，这大学里没有我高大上办不成的事情，办完了入学手续。嗯我带你逛逛北疆大学的校园
，我先送你回宿舍吧。不用了，我自己可以。没事，你不用怕麻烦我。<笑>北疆大学里都知道我高大上，助人为乐，尤其是帮助莹莹这么漂亮的女孩。嗨，尚哥，尚哥，这么巧啊！白婷，好、oh, ，这位是，这位是新入学的学妹。我带他办理入学手续。尚哥，你是学生会主席，迎新的事情交给别人去做吧。不急，我先把学妹安顿好。<笑>我们走吧。喂，查一下这小丫头的来历。是。学长，就送到这里吧。我送你上去吧。等会儿，我带你去吃个饭。这里是女生宿舍，没事，我是学生会主席，别的男生无法上去，我可以。真不用，真不用，今天谢谢学长了。不错，有些性格，要是和其他女生一样恨不得倒贴，我倒是不感兴趣了。嗯，老夫习剑五十载，终于感受到那虚无缥缈的一缕剑意了。出十年，老夫就会修出真正的剑意。嗯，喂，什么事儿啊？什么？南海大学的武道院竟然又来挑战我们，这是完全没把我们放在眼里呀、啊！你等着我啊，我去会会南海大学的老家伙。是我的错觉吗？总感觉最近天地灵气的浓度比之前浓郁了一些。要知道，自从两千多年前进入末法时代后，灵气在不断减弱。嗯，难道持续了两千年的末法时代要结束了？按照大皇的说法，两千年前登天鲁消失，大皇成为最后一个卫生者。末法时代也是在两千年前开始，这两者是不是有什么联系？哎呀，岂有此理！真是岂有此理呀、啊！当我北疆大学无人，哼，实在不行的话，我这老骨头出场和你们一战。这是剑剑意，什么情况？这把剑为何如此强烈的剑意？刚才明明还是一把普通的剑，现在为什么布满了剑意？难道我不在的这段时间，这把剑被一位绝世强者使用过？是谁呀、啊？到底是谁？<笑>一把侵染剑意的神剑，是多少豪族梦寐以求的东西。这把神剑当为我北疆大学镇校之宝，南海大学那些家伙敢挑衅我们，等着瞧吧。朱明，来了，有事。深夜无眠，星空浩瀚，正适合讨论宇宙大一统理论。没空、啊。你等着。又有什么事、啊？深夜无眠，不如喝一杯，聊聊大一统理论如何？神经病！啊，这样也不行吗？唉，男人啊，就是麻烦。几乎找遍了整个校园，都没有找到轩辕哥哥。他不是来这里当老师吗？为什么没人听说过他？嗯嗯，莹莹，这是我送你的玫瑰花。高学长，这有些不太好吧？<笑>没有什么不好的，莹莹，你应该明白我的心意。从见你第一面开始，我就对你一见钟情了。还真是个小狐狸精，来了这才几天，就勾搭上了高大上。白小姐，收拾他一顿，去吧，打狠一点，让他知道我白婷的厉害。莹莹，怎么样，想不想做我的女朋友？学长，我不想。害羞，我知道你在害羞，对不对？毕竟我高大上是北疆大学最优秀的男人，任何女生都不可能拒绝我。我理解。高学长，你看那边有飞碟。哪有什么飞碟？你是不是看错了？这人呢？真是什么人都有，那个高学长还真是自信过了头。你就算再优秀，也比不上轩辕哥哥的十分之一。哟，跑得挺快呀、啊。嗯
们是谁？小丫头，我们是来收拾你的人。为什么要收拾我？你们是谁派来的？记住，你得罪的人叫白婷，是你永远惹不起的人。我哪里得罪她了？废话真多。这个小绵羊让我上马，这种妹子打起来舒服。那怎么行？这个说好让我来的，我手早就痒痒了。啊啊、什么？什么？小姐的心声而已，怎么这么久？小姐，小姐，你们终于回来了。收拾一个新生，磨磨唧唧，走吧。小姐，等一下，嗯、我,我们我们，天，你们你们怎么成这样了？怎么了？谁打的你们？我打的。喂，躲什么躲？这到底怎么回事？小姐。我们打不过他，小姐，对不起，真是废物，还让我亲自出手。我现在给你两条路，第一条主动退学，离开北疆大学；第二条，被我打到退学。为什么要打我？我又不认识你。装什么小白兔？你勾引高大上的时候，怎么没见你这么单纯呢？原来是因为高学长。我明白了，我和高学长没什么关系，我也没有勾引他。甚至我根本不想见到他。装，继续接着装。你这样的贱人，我见多了。不给你点苦头吃，你就知道我白婷的厉害、啊。什么？是舞者？能不能和解？以后井水不犯河水。不能。就算你跪下求饶，叫奶奶也不行。是吗？我明白了。继续吧。哼，小小舞者还不够看。我白婷六岁的时候就已经成为舞者、啊，小姐，你没事吧？没事吧？你大胆，敢打白小姐，你完了！白家是你惹得起的吗？给我起开！不信我收拾不了你！啊、还打吗？今天不打了。那就是以后还打，以后也不打了。好，那你给我写个保证书。哎，终于解决了一个大麻烦。保证书一人一份，这份是你的。小姐，现在怎么办？还能怎么办？赶紧给我打电话邀人。可是，小姐，你都写了保证书。天真。听岂会被小小的一份保证书束缚住？敢惹我，我必须让他付出代价。呃，高小姐，高小姐，高小姐，请务必答应我们。我就是相信你们，才不想离开。高小姐，你最近的研究，往小了说，已经左右到了某些产业的兴衰；往大了说，已经涉及到了大国之争，涉及到了一个国家的兴衰。这次派来对付你的人很不简单，甚至境外组织在国际暗网上发布了高额的悬赏任务，涉及到一些修炼界的世外高人。据我们调查，五毒教的人已经接了这个任务，请务必随我们离开。我们守夜人会尽最大的力量保护你。容我拒绝，我暂时没办法离开北疆大学，我现阶段的研究全都在这里。高小姐，好了。我相信你们守夜人，有你们在，我不信那些人敢在华国肆无忌惮。好了，就聊到这里吧。哦，这怎么办？啊，联系守夜人总部，加强北疆大学的防卫。另外，请求武道协会的协助。武道协会？最近武道协会不知道在偷偷的搞什么东西，靠得住吗？没办法，这次动静有些大。高小姐的目标很明显，而且我们人手不够，我这就去安排。丁主任，呃，林老怎么来了？废话，我就住在这个院子里，你和高小姐住在一个院子里，这样也好，有您在，我也放心许多。我知你们守夜人担心什么，放心吧。
，老夫绝对不会让那些魑魅魍魉在北疆大学为所欲为。我相信您老的实力，不过也不能掉以轻心。这次光我们知道的就有五毒教这些高手，隐藏在暗中的还不知道有多少。五毒教修行阴邪之法，修为增长很快，确实有些麻烦。不过，老夫也不惧他们。竟然是一把带有剑意的剑，而且剑意还如此强烈。您老是从哪里得来的？这是老夫的一桩大机缘，不方便说。主任，我们回来了。出去这么久，就叫了两个人过来。主任，实在是最近事情比较多，各地都有修行者作乱的事发生，守夜人大部分都被派出去了。那武道协会呢？那边怎么一个人都没来？武道协会不肯派人来，这些人太令人失望了。国家花了大价钱培养他们，他们现在完全忘记自己的责任。啊啊、什么东西？不好，是五毒教的毒物！快！啊啊啊、可恶！五毒教的毒物果然防不胜防，来吧，让你们尝尝我的厉害！雷火拳！哦，终于扛过去了这一步，想得美！呃，不，不好！我怕，老夫来也！感谢、啊！躲在暗处鬼鬼祟祟的家伙们，出来吧！五毒教办事，你们也敢阻挡？活得不耐烦了吗？少废话，你这个老太婆我知道，你就是五毒教三护法陈婆婆吧？知道老身之名，你今日也算做个明白鬼。干掉他们！不好，好强的剑气，算有些本事。你们去干掉目标，我来对付他。看招！拦住他们！好，交给我。拦得住吗？去！别怕！不好！什么？这是什么东西？啊、<笑>我这宝蟾可是三阶妖兽，你们这些多管闲事之人，都别想后过！干掉高印雪！这个目要迅速解决陈婆婆。高小姐，那边极度危险！一剑斩苍龙，是。什么？宗师巅峰，而且马上要踏入无敌大宗师之境。别都怕了，真当我省都无人，任你们这些宵小来去自如。啊啊、小老，快去救高小姐！好、啊。救人？做梦！剑气长河，怎么可能？剑气如此猛烈，这不可能！我说无力，看招！是这把剑，我早就宰了你们。刚刚我们的人已经闯进去了。高影邪只是个普通人，现在恐怕是一具尸体了。<笑>守夜人护卫不力，可恶！那个，有件事我还是要和你讲一下。那几个傻货走错房间了，他们去的不是高映雪的房间。啊、傻！也整天就知道修炼，日子过得太寡淡了，应该学学我。哼、嗯，这八一年的拉菲确实有点意思。现在的人类真会享受。嗯、没想到圣都还有如此高手，那把剑倒是不错，回头给他抢过来。小子，看什么看？<笑>这大蛤蟆不错，当然不错。这是我馋婆婆饲养的三阶妖兽，专门生吞两脚兽。今日不巧，你既然看到了，就舍身喂馋吧。三阶妖兽。这么说，这枚妖兽内丹是三阶的，正是爷需要的。你真是有意思，命都快没了，还
才惦记妖手内丹。去吧，吞了他。来得好。什么？是绝世大妖，老太婆知道怕了。网络上五毒教的人，你别轻举妄动。那还真是巧了，也说过了。毒教的人必灭。嗯，把这大蛤蟆给爷带回去。这么说，里面的年轻人也是因为我们而丧命。哎，还是进去给他收个尸吧。喂，小心点儿，那几个五毒教的人还在里面。这这，都没气了，这些人就被干掉了。难道是这位年轻人？不像啊，这位小伙子看上去。也就是个低阶舞者，小伙子，能告诉我们是谁干掉这些歹徒的吗？我。小伙子，这几位都是五毒教的精英，实力最少都在武者五层以上。快别胡说八道，告诉我们那位隐藏的高人在哪儿？什么声音？出去看看。好。这，这不是长婆婆的妖兽？看来这位就是那位高人无疑了。高人你好，我等。高人，神经病啊！你，我给你带回一个三阶妖兽。下次直接去内丹，不要闹出这么大动静。呃，对啊，我忘了爷，我记住了。高人在管那位小伙子叫爷，我没听错吧？这么看来，这位年轻人才是真正的高人呢。应该说，这两位都是高人。尤其是这小伙子，看来是位深藏不露的存在。难道这把剑？小伙子，这把剑你有没有看到过？摸过，摸过，只是摸了一次，这把剑就沾染了超强剑意。此人何止是非同一般，简直是不可思议。小老，现在怎么办？怎么办？你偷着乐吧。有这么个大高手在，高小姐的安全你们可以放心了。确实，多亏了这位。没想到北疆学院一位看似普通的老师，竟然有这等本事。好啊。嗯。肖校长，你找我。我问你，住在这里的这位年轻老师什么来历？他叫轩辕明，之前在青州一所大学当老师。青州大学的老师是怎么进入一流的北疆大学的？老夫虽然书读的不多，但你别骗我。我怎么敢骗您了？这人虽然年轻，但他的履历很厉害，确实符合进入北疆大学的规定。那他现在在学校教什么？他和高映雪小姐一样，是负责科研这方面的工作，没有教学任务。哦，没有教学任务。我记得北疆大学武道院是不是缺一个武术指导？让他去试试吧。啊，校长，你认真的吗？让一个搞科研的去教武术？放心，轩辕老师是个人才，他可以的。好吧，既然您老说了，那就试试吧。轩辕老师，我知道，让你一个搞科研的去当武术指导，这确实有些强人所难。但你看看能不能试一下。不太想试。轩辕明，我最近找来了黑洞辐射研究的最新资料，快来一起研究。我都有些迫不及待了。会，那个武术指导，我试一下吧。嗯，好。嗯，要不要给轩辕哥哥打个电话，问问他在哪儿呢？轩辕哥哥说：“有事可以找他，没事的话，他应该不喜欢被打扰吧？”喂，许莹莹，白婷，你想干什么？干什么？今天我请了武道院的人，特意过来转回场子。你都写了保证书了，你不遵守承诺？呸！你在给我玩天真呢？我今天就要狠狠收拾你！来，给我上！对付一个小丫头而已，我来吧。哎呀！必须要给轩辕哥哥打电话了，还敢跑？给我追！轩辕哥哥，接电话呀！徐爷爷，你不是很厉害？你给我站住！喂。
巨人哥哥，我在被人追杀。你在什么地方？我在北疆大学。不过你不用太过担心，我还能跑会儿。给我站住！小妮子，他怎么这么能跑？北疆大学。好嘞。根据轩辕哥哥说的位置，应该就在这里。追你的人呢？咦，他们怎么这么慢？我也没跑特别快啊。在这里，找到了。喂，小妮子，你真能跑啊！啊，巨人哥哥，就是他们！让我看你往哪儿跑！去，把他给我抓过来！交给我们吧。怎么做到的？臭小子，是啊，一拳！高人，他是高人，哼，让你们欺负我，轩辕哥哥打哭你们！可恶，我,我王大锤不服、啊！站住！你们都退下，我来。高人，请收我为徒。白、哦、晴，你在做梦呢！轩辕哥哥从不收徒，从不收徒。那请让我当你妹妹吧，轩辕哥哥。白晴，你还要不要脸？谁要认你做妹妹？你能管他叫哥哥，我为什么不行？是不是，轩辕哥哥？你们可以离开了。我不走，我就要拜你为师，或者拜你为哥，你选一个吧。爷，回来了。大的正好了，把他们都扔出去。好嘞！啊啊！放下我！放下我！轩辕哥哥，既然你要教武道院，反正我现在也没有加入社团，就加入武道院吧。可恶！我大锤竟然被一个老师揍了，我不服！<笑>大锤，你现在也就是剩下嘴炮了，不服再去挑衅呢？能抓，别找事儿，和你有什么关系？你的事儿我听说了，在这武道院内，就你王大锤不服。你的是这样吧？我替你教训那个什么老师一顿，你认我做老大如何？杨庄，不是我看不起你，你还真不是他的对手。<笑>告诉我是谁？轩辕哥哥，就是这里了。喂，说呀，问你话呢，是谁？就是他。<笑>小伙子挺嚣张，还敢来武道学院挑衅。自我介绍一下，不用介绍，我知道你，你就是打败大锤的那个老师。看好了，武道院的面子你是怎么丢的，我就给你拿回来。我杨庄。道院的荣耀，荣誉而战。嘿嘿嘿，这么简单就打中了。大锤，你不说他很厉害吗？啊啊啊、这家伙的身体怎么这么硬，就像打在一块钢板上？呀、啊，杨庄玩呢，人家还没动手，你就先叫了。道院的荣耀，再来，荣誉而战。啊啊啊！痛痛痛痛痛！这是人该有的身体吗？行了，也差不多了。自我介绍一下，我是新来的武术指导，以后我就是你们的武术课老师。你防御确实不错，但是谁知道你是不是穿了什么防御的东西？有本事和我打一场！不错，凭真本事打一场。你们想多了，我来这是告诉你们，以后你们自学，没事不要来烦我。何总，要不要休息一下？你已经连续工作一天一夜了。自从父亲去世以后，何家危机四伏，我必须把何家撑起来。小姐，不好了！说，怎么了？二爷那边又在闹着分家，这一次请来了诸位族老，来者不善呐。金家那边有什么动静吗？小姐。你怀疑是金家背后出头？
天家的心思，大家心知肚明，不得不防。家主，还没调查到少爷的确切消息。说什么？啊、调查这么长时间，还没有确切的结果，我要你们何用？家家主，金少生前和一个叫薛元明的人接触过，而且此人和何家小姐关系匪浅。最重要的是，薛元明是唯一一个从仙人遗迹中出来的人。我儿子殒命在了里面，他竟然出来了，天灵的事情肯定和他有关。去，尽快搞定埋家，并且给我马上找到那个叫轩辕明的，我要亲自审问他。是。奇怪，徐莹莹跑哪里去了？我买了两张电影票，再不去就过时间了。莹莹，我正找你呢。莹莹大少，你找我做什么？哎，薛渊明，莹莹，你抱着他干啥？你俩很熟吗？很熟，比你熟多了。对，高学长，以后不要打扰我了。什么？金山？啊，少爷，这么巧啊？算了，手里的票不能浪费，就和白婷看吧。怎么说，白婷也算是北疆大学的校花之一。哇，这是走路的是那个高人。白婷，我这里有两张电影票。高人师傅，等等我。什么情况？我堂堂学生会的主席，竟然没有这个轩辕明兽妹子欢迎！嗨嗨嗨，白婷，是不是改变主意了？要和我看电影了？破电影有什么好看的？轩辕老师去武道院当指导了，我要去加入武道院。什么？他一个搞学术的要搞武术？你开玩笑吧？没见识！我以前是啥眼光啊？竟然看上高大上你这么个绣花枕头！说什么？金奥司令，你们几个谁先上？你们南海大学的兔崽子，别这么嚣张！我来，开枪！好快！你们你也给我趴下！这就是差距吧？真是不堪一击！赶快投降认输吧！做梦！将大巡湖套天的荣耀由我守护。笑、啊。嘿，北疆大学武道院已经沦为三流，你这样的弱鸡也配说这种中二的话？北疆大学的尊严不容践踏、啊啊。不服是吗？那我就践踏你、啊。守护荣耀大于生死。杨杨庄。一口一个荣耀，唧唧歪歪，快说投不投降？不投降就废了你！强磊，来吧！如果质疑上，我就是你孙子。算了，废了他又有什么意思？还不如正式比赛的时候给我们找点乐子。北疆大学真是一点进步都没有，这种水平根本不配和我们南海大学相提并论。下个月的全球大学生武道联赛，你们最好别碰到我们，否则比今天的下场更惨。南海大学武道院的人怎么在这儿？<咳>你们这是？难道是刚刚南海那帮人？要不去找老师吧，老师是高人，听我的没错。我不信他是什么高人。这些日子我打听了一下，这轩辕明。就是一个搞学术的，可能有些本事，但不会太强。轩辕明又如何？比赛下周就开始了，神仙来了也短时间内提高不了我们的实力啊！北疆大学没落太久了，这次肯定进不去全国八强了。这次如果再不能进入全国八强，估计武道院就要被取消了。我绝不允许武道院被取消，就算是挂在擂台上，我也要守护武道院的荣耀。这小丫头资质不错、啊，我只是随便教给了她一些修真功法，这丫头就突破了。太好了，我突破炼体期第四层了。小丫头，走，我再教给你一些拳脚功夫，看以后谁还敢欺负你。谢谢狗叔。<笑>爷爷，爷爷，你怎么回事？
不是说武术指导的位置留给严兵哥吗？小夏呀，你稍安勿躁，我有了更合适的人。谁能比严兵哥更合适？严兵哥可是我专程从国外请回来的，而且我们之前约定好了，你怎么能说话不算数？小严呐，这件事是老头子我做的不对，你别介意。今年不能进入全国十六强，武道院就要被取消。肖爷爷，我不介意，我只是比较好奇，谁会比我更合适？就是，严兵哥可是在国外拜师世界拳王古尔纳，得到了古尔纳的真传，而且严兵哥也是引国青年拳赛的冠军，谁能比严兵哥更合适？哼，小夏。这件事已经定了，没办法更改。要不我再给严兵安排其他的岗位？我不，爷爷，我也是从武道院毕业的，我不希望武道院被取消，那是你的心血，更是你为华国培养武道人才的地方。我要跟随武道院完成这一届的比赛。哎呀，爷爷，你不能说话不算数啊！你要是这样，我就不回来看你了。罢了，你和严兵暂时成为武道院的副指导吧。这还差不多。严兵哥，我们走，我们现在就去武道院。等等，记住啊，你们只是副指导，一切听从总指导的命令和安排，切记啊。知道啦，走了走了。肖师姐，那位总指导来过一次之后，让我们别烦他。就再也没来过了，没骗你啊！岂有此理！爷爷把武道院交给他，他竟然如此玩忽职守。他叫什么名字？厉害吗？他叫轩辕明，是搞学术的，防御力还不错，实战不知道如何。一个搞学术的也配来指导武修？我现在就去找他，非要教训一下他。小夏，不用去，他不来正好。比赛的时间没几天了。没必要浪费在此人身上。嗯，严兵哥说的不错，我们确实不能浪费时间了。王大锤、杨庄，你们听好了，接下来几天由副指导严兵训练你们，帮助你们快速提升实力。可是，这……嗯、啊，怎么？呃，信不过我。修师姐，你是我们的学姐，从这里毕业，我们自然信得过你。只是。离比赛没几天了，恐怕来不及吧。哼，不必担心，严副指导从拳王古尔纳那里习得一门拳法，交给你们，能快速提升战力。轩辕老师，武道院要去参加世界大学生武道大赛，需要你带队。我就不去了，换个人吧。轩辕明、啊，我这里有两道最前沿的物理问题。一直舍不得拿出来研究，今天便宜你了，你可以选一道。待会儿我们吃着烛光晚餐，一起解决物理问题，岂不是美滋滋？既然轩辕老师不想去，那就由新来的副指导带队吧。打扰了，等等，我觉得我还是有去一下的必要。离十万层的大圆满越近，突破速度越慢，我觉得可能和我的心境有关。正好出去走走，看看能不能找到突破的契机。好好，那快跟我来吧。嗯、呃呃，等等、哦，等一下，呃，带队的总指导来了。啊，你就是那个只来过武道院一次的总指挥轩辕明。是。哼，原来是个低阶武者而已，我还以为爷爷推荐的人有多强。喂，我告诉你，你虽然是总指导，但是这次一切安排由我和严兵哥说了算，你没有决定权。可以。这么好说话？一个软柿子罢了。我们也上去吧。<笑>这几日你感觉如何？实力增长的很快。<笑>没想到轩辕明高人也来了。啊、严兵哥这几天把从古尔纳大师那里学来的绝学都教给大家了，相信大家也都有了很大进步
只有一次，北疆大学绝对要在武道大赛上一雪前耻。大家有没有信心？有信心，一雪前耻。严兵知道这次教给我们的拳法确实有独到之处。我的实力短时间内感觉提升了很多，没想到国外的武修也很厉害。蒲愧为得到拳王古尔纳的真传，先知道才是真厉害。哼，轩辕老师，你有什么话要说？没什么话要说。严斌哥教了大家一套拳法，你作为总指导，这么多天连课都不上。是啊，轩辕老师啊，你总要教给我们些什么吧？要不然，你这总指导的工资拿的也太容易了。对对对，学员老师，快点交给我们些东西吧。学员老师，大家都这么说了，你是不是也该露一手了？嗯，行吧，我就交给你们一套呼吸法门，你们看好，我只演练一遍，能领悟多少，看你们自己的悟性。演练完了，能领悟多少，就看你自己的造化。就站着呼吸了几下，也算是教我们东西啊！看不明白。招摇撞骗，故弄玄虚，跳梁小丑。这都是啥呀？轩辕老师，你把我们都当傻子耍吗？<笑>好了，大家也算见识到了。川人总知道的真本事。还真是让我大开眼界啊！当真是可笑至极啊！嗯，虽然看一遍学不会，但是我录下来了，这样就可以看着录像慢慢学。这群二傻子，轩辕老师可是真正的高人。轩辕哥哥，你刚才的呼吸法我领悟了三四成，嗯，的确是很管用，体内立刻有一股热气在涌动，他们不学是他们的损失。好好练。对你以后有很大帮助。北海市全球大学生武道联赛赛场到了，大家都打起精神来，展现出我们北疆大学的风采。秋实姐，放心吧，我们精神着呢。哦，轩辕老师，这里没你的事儿了，你可以自由活动，或者先回酒店休息。成。哼，走吧，我们进去吧。二爷真是太过分了。强行分家不成，竟然联合金家要瓜分何家？要是老家主还活着，他怎么敢这样？说这些有什么用？现在的问题是怎么应对金家对何家蚕食啊？不然用不了多久，何家就是金家的了。现在何家财力和人力都比金家弱，我们很难拿出有效的办法。既然父亲把何家交到我手上，无论如何，无论怎样，我都会守护住何家。这是家主怎么了？没事，应该是我看错了。薛明怎么可能来北海市？也不知道他怎么样了，还会不会想起我？薛明哥哥，我们这三天一共打了五场比赛，都胜利了，而且还顺利进入十六强了。虽然我没有上场的机会，但是看到他们能赢，我也很高兴。接下来，北疆大学不会这么走运了。拳王古尔纳的拳法外强中干，遇弱则强，遇强则弱，走不远。轩辕哥哥，你也知道拳王古尔纳？被我揍过。是。确切的说，拳王古尔纳这一脉的师祖，当年来华耀武扬威，曾经被我揍了。目前就是这样，爷爷。小五，比赛的时候你们没有让轩辕明老师参加。爷爷，让他参加有什么用？我们按照严兵哥的指导，已经连胜五场，晋级十六强了。已经进多少强？赶紧让轩辕老师主持工作，否则我就罢免你们两个副指导。可是爷爷，这事儿没得商量。真是的，这个轩辕明有什么好的？哎。值得这么重视他吗？是你，有什么事吗？轩辕老师，今日是我们晋级十六强的日子，你和我们一起去吧。怎么说，名义上你也是总指导，正好让你见一下我们的厉害。说不必要，我不去了
。说实话，我也不想让你去，但是我爷爷非要你去，你还是去下吧，见见世面也好。啊。这不是北疆大学吗？不知道你们是走了怎样的狗屎运，才能闯进十六强？乔磊，你们南海大学少看不起我们，到时候擂台上论输赢。<笑>行，到了擂台上，我看你们还怎么嘴硬。严兵哥，这南海大学和我们北疆大学是宿敌，两所学校的武道院争斗了几十年，直到最近十年。北疆大学完全被南海大学压制，不错，这口气我们憋了十年了，这次一定要打败他们。既然如此，趁着比赛还有段时间，我们再磨练一下拳法，保证万无一失。我师傅古尔纳的拳法总结起来就是四个字：稳快准可，打得敌人措手不及。理解了吗？严指导，我们理解了。古尔纳大师的拳法确实可以快速增长实力。等见到南海大学那些家伙，非要让他们尝尝苦头。轩辕老师，你觉得严兵哥的拳法怎样？真话还是假话？实话实说。严影，你来说。啊，好。严兵知道的拳法就是花架子，是外强中干，遇弱则强，遇强则弱的小伎俩。实力肯定。你这小丫头说什么呢？是你说实话实说的，实话实说，也没有让你胡说八道。轩辕老师，你对我们有什么意见可以直说，没必要让旭影用拐弯抹角的说出来。小夏，不必生气，也许轩辕老师是什么了不得的世外高人也说不定，自然看不上我们这种小伎俩。切，就他，还高手。明明是一个低阶舞者，我看他是看我们打出了成绩，赤裸裸的嫉妒。好了，不必和这种人置气，比赛快开始了，我们过去吧。大家好，全球大学生武道联赛十六强已经全部产生，从现在开始进入淘汰赛，本次武道联赛的冠军队伍将要面对来自其他大学的冠军队伍。十六强的赛制很简单。每队派出五名队员上场，胜利的队员可以一直打下去，五局三胜。废话不多说，第一场由北疆大学对战东林大学。东林大学是一所女子学院，竟然能触到他们，这是一个上上签。陈昭，你先上，探探东林大学的底子。好嘞，严指导放心，交给我吧。哼，虽然你是女生，但赛场上。我可不会留情，开始！速度太慢了。什么？不好！下去吧。北疆大学帅出场外，本局由东林大学获胜。这没想到他们速度这么快。下面我上吧，我扛揍。那些女生攻击力弱，应该打不动我。怎么？你们不换人吗？我们研究过你们北疆大学，你的打法有力无气，碰到弱队还行，碰到我们东林大学这种强队，你们没有任何优势。我觉得我一个人就能打穿你们。少看不起人，速度还是太慢了，看招、啊！没有踢动，嘿嘿，打不动我是吧？你们速度快又如何？王大锤立于不败之地，不败之地，我有，下锅了！可恶，连败两场，如果再输一场，我们就要被淘汰了。只能我提前出场了，毕竟我是我们中最强的。杨庄，上场后不要和他周旋，直接用古尔纳最强拳法招式对付他。好，哼，看拳。之前的强一些，那只有力道，没有气道。空架子，说八道，让你尝尝我的厉害。哎、那你也尝尝我的厉害。啊！会、啊？什么？杨庄竟然被打退了？你认输吧。想让我认输？做梦！除
除非你帮我打趴下。好、呃。怎么可能？他怎么有这么强的力道？趴下。趴下了，认输吧。将大学武道院的荣耀由我守护。还挺顽强。住手了！还没完呢。北疆大学武道院的荣耀由我守护。哦，有意思，还能起来吗？啊，杨铮，这个眷侣又不可认输了。可恶，怎么会输得如此干脆？我再问你一句，认不认输？哼，打不倒我，我就不认输。北疆大学武道院的荣耀由我守护。裁、呃、判。这一场算打平吧，两输一平，还是别人故意让了我们一场才平局的。没想到我们的对手这么强，还是大家练习的时间太短了。如果多给我些时间，不至于如此。目前两输一平，接下来继续比赛。下一场，请双方比试的队员上场。没必要再打下去，我们输定了。我们还有机会，只要赢下接下来的两场。接下来这一场，我上吧，就凭你，你都没有跟严兵哥学过拳法，你上了也是去当炮灰。白平，你去，虽然你的力量有限，但还是和严兵哥学了这么多时间，起码上去了，输的不是那么惨。好，第三场比赛开始，一招结束战斗。嘿，好悬，差一点就掉下去。我们走吧。等我再训练他们一年，来年我们绝对能称霸。嗯，我相信严兵哥。正常打，我根本不是他的对手。呼吸，试试轩辕老师的呼吸法。这些时日我练习呼吸法，已经感觉到了他的奇妙之处。哼，结束了。躲开了。白婷竟然躲开了。有用，轩辕老师的呼吸法果然管用。我的速度提升好多，没想到你这么顽强，有本事别躲！好啊，那我就不躲。啊，白婷疯了吗？怎么能和他硬碰硬？挡住了。虽然我很难击败他，但是有呼吸法在，暂时不会落败。可恶！我不信你越打越强，继续。我已经没有力气了，他怎么这么抗打？明明刚开始那么弱。哼<笑>，白婷能坚持到现在，已经是奇迹。不会又是一场平局吧？就算是平局，我们也输了这场比赛。不会是平局，白婷的后续力量远远大于对方。自作聪明，你懂什么？他们俩已经缠斗许久。明明双方都已经精疲力尽，根本无气力再战，谁也奈何不了谁。怎么不是平局？哎，再来呀、啊！啊，不可能！你竟然还有余力！啊！靠！什么？白婷竟然一拳把对面打下了擂台！好，太棒了，胜利了！真好啊，总算胜了一场。轩辕明，没想到你蒙对了。不过。这都是因为白婷学习了严兵哥的拳法，才能厚积薄发，一招制胜。轩辕哥哥，你的呼吸法真的管用？什什么呼吸法？又占轩辕哥便宜，趁机叫哥哥。这白婷脸皮真厚。白婷，真的假的？你靠呼吸法打败的东林大学？自然是真的。都给我闭嘴！白婷，你什么意思？明明你是用拳法击败的对手，和轩辕明有什么关系？很精彩的比赛，没想到最后北疆大学反败为胜。接下来进行第五场比赛，有请双方选手上台。第五场了，谁上？我来吧。肖师姐，没上场的人里面，除了徐莹莹，都在之前的比赛受伤了，没人可以上了。算了，反正我们也赢了一场。你愿意上就上吧。嘿嘿嘿，小妹子，让你先出招。也行，那我就不客气了
，我们先回去吧，接下来没什么要看的了。也是，走吧，先回去收拾东西。胜了，胜了就胜了，喊什么喊？等等，胜了！这怎么可能？这虚灵鹰比之前更厉害了，一定是偷偷和轩辕哥哥学的。看来我也要偷偷找轩辕哥哥多学点东西才行。真是越来越精彩，万万没想到北疆大学的杀手锏最后才出，接下来进行第二轮的加赛，北疆大学是否更换选手？不用，我一个人打穿他们，狂妄至极，换我来战他！啊！啊你怎么会这么厉害？而且这么厉害，竟然之前都没有出场过，为什么？好、啊，换我了。恭喜北疆大学战胜东林大学，晋级八分之一决赛。我，我们竟然赢下来了这场比赛。怎么回事？时间都过了五分钟了，怎么还没人来训练？可恶，竟然没人接电话！这些学生真是……赢了一场比赛就骄傲了吗？我去找他们。奇怪，一个两个的人都去哪儿了？旁边就是轩辕明的房间，难道……果然在这里！喂，你们都在这里干什么？知道今天备战明天的八分之一决赛，萧师姐，我们在跟随轩辕老师学习呼吸法。胡闹！我们是靠着严兵哥的拳法才走到现在，你们学呼吸法有什么用？萧师姐，是真的管用，不信你试试。我承认华夏的古武修行有些门道，但是绝对没有我师父古尔纳的拳法精妙。当年我师父曾经挑战过三位华夏宗师级别的修行者。他们都被我师父击败了。啊！击败宗师级别的高手，古尔纳大师这么厉害吗？各有各的长短，我觉得华夏的修行体系并不弱，国外的修行体系也确实有独到之处。这些年的冠军基本都落入国外选手手中了。我倒是有一个想法，让严指导和轩辕老师打一场，就知道谁厉害了，谁胜了，我们就和谁学。我没有什么意见。就看这位轩辕老师敢不敢了。哼，没兴趣。好，轩辕明，你不比就是认输了。你们也看到了，轩辕明自己不肯比，他这是在心虚，所以他教你们什么呼吸法，纯粹是忽悠人的。轩辕老师，你为什么不想比啊？我王大锤知道你是厉害的。对，我也知道轩辕哥哥很厉害。他弱。提不起兴趣，猖狂！今日你不比试一番，这事儿没完。好期待呀、啊！啊，东西方武术的对决确实期待。去，轩辕明绝对不是严兵哥的对手。小子，今天我严兵教你做人，让你见识一下古尔纳的精妙拳法。<笑>精妙，笑话。看拳，好快。什么？身体动不了了？这才叫精妙！可恶、啊，给我开！竟然冲不开，这是什么功夫？如果学会了这招，我们在擂台上就是立于不败之地啊！啊，这太神奇了！你学会这些歪门邪道吗？薛元明，有本事和我堂堂正正打一场！怎么，不服输？那你在这里站着。教教我们这招呗！轩辕，老师，等等我们。轩辕明，家主，这次全球武道大赛，何家可以借此机会挑一些好苗子，进入何家，也算是为何家补充实力。武道大赛历来都出一些强者，如果有幸得到一个，确实可以扭转我们何家颓势。此事不容有失。严兵哥，你要不认输吧？要不然。绝不给那家伙认输，小夏，你现在给我师兄打电话。全球大学生武道联赛的北美冠军，就是我师兄领队。啊，这不太好吧？我们国内武道界和北美那边一直不太融洽
，我们和轩辕明虽然理念不同，但怎么说也都是代表了北疆大学，代表了华国武道。小夏，轩辕明就是花架子，只会些歪门邪道，绝对走不远。这次八分之一决赛，让他带领队伍，肯定会被淘汰。先给我师兄打电话，我会让他拿出一些独门拳法。我们首先要保证更高的名次。好吧。哈哈哈！让我看看谁敢谋害我师弟。尚木师兄，我在这儿，我现在身体动不了，快点帮我！师弟放心，我这就帮你解开。尚木师兄，怎么样？解开啊？什么？连你也不行？怪不得师傅说东方的修行都是邪术，根本没有我们拳法来的直爽，一力破万法。见到此人，我必定把他一拳轰成渣渣。这位山姆先生，你这样说我们东方修行之法，我不同意。东方武道流传久远，何来邪术？东西方各有各的特点，我不允许你贬低东方修行之法。这位小姐，这不是贬低。当年我师父古尔纳打的华国武道界一片哀嚎，无人能敌，这便是事实。我泱泱华国，能人不知道多少。你师傅也只不过打败了部分人而已，就敢说打败了整个华夏武道界？呵呵，我师傅这次决赛也会亲临现场，你不服气可以叫人来挑战。我敢说，我师傅一只手就能完败你们所有人。哼，你真是大言不惭！好了好了，别再吵了，你能不能考虑一下我？我已经在这里站了一天一夜了。赶紧想办法解开我的身体，太累了。看来只能给师傅打电话请教了。师傅最擅长破解这种邪术。给我开！啊，严兵哥！啊，你能动了，我能动了。小夏，我们赶紧去赛场，我倒要看看轩辕明是怎么输掉这场比赛的。好。哎、啊，终究还是不敌对方啊。哎，能坚持这么久已经是不错了。果然还是输了吧，我就知道结果肯定是这样。江元明，你所谓的呼吸法呢？北疆大学不还是输了这场比赛吗？恭喜北疆大学取得胜利，晋级四分之一决赛。什么？你们胜了？天元老师的呼吸法起码让我的实力增长了一倍有余。张师姐，我们四胜一负，大比分赢了对方。嗯这，这就是爷爷看中轩辕明的原因吗？深藏不露。欢迎来到全球大学生武道联赛国内赛的决赛现场。进入决赛的两支队伍分别是北疆大学和南海大学。今日获得冠军的队伍将要对战其他三个大洲的世界级强队，请大家拭目以待。家主。今天这场比赛，我们可以好好选几个好苗子。不错，南海大学是传统强队，北疆大学属于异军突起，一定要找到一些强者重点培养，为我何家效力。进入决赛了，像做梦一样。没错，多亏了轩辕老师。是啊是啊，轩辕老师就是我心目中的神。对了，怎么没有见到轩辕老师啊？徐莹莹好像也不在啊。哦、啊，轩辕老师说结局已经注定。我们能打败南海大学，他就不来了。我是学会摆架子，真当自己是一代宗师了。严兵哥，轩辕老师还是有些本事。现在北疆大学已经创造了奇迹，我们之前小看他了。那又如何？华国的武道水平整体偏低，才让他走到现在。如果碰到我师兄的北美队，绝对会输得很惨。万万没想到。和我们打决赛的会是你们北疆大学，后悔小看我们了吗？不不不不，我现在还是小看你们。我只是觉得之前的手下败将和我打决赛根本没有含金量，我觉得有点羞耻，甚至有点提不起兴趣。闭上你的臭嘴，看招！今日我可不会收手。打废你这个守护北疆大学武道院的蠢货！<笑>什么、啊？怎么可能？你视力增长得这么快，今日
，我让你看看谁才是蠢货。来，明明前几日你还毫无还手之力。决赛第一场，北疆大学胜利，北疆大学武道院的荣耀，我守住了。杨庄很这么兴奋啊！哎，杨庄的父母当年都出自北疆大学武道院，那些年，北疆大学一直是国内冠军。二十多年前，和国外比赛的时候，他的父母被重伤，从此北疆大学武道院由盛转衰。所以这些年，杨庄一直想要替父母再夺荣耀。今日。我们终于夺回昔日的荣耀，不错，北疆大学的学员确实很强。是啊，是第一届的大黑马，刚开始差点没有进入淘汰赛，后来越来越强，不知道怎么做到的。下去吧，赢了！恭喜北疆大学连创奇迹，获得全球大学生武道联赛国内组的冠军。胜利了，我们胜利了！太好了，我们是冠军！<笑>明日开始，我们将要开启更精彩的对决。北疆大学将要代表华国对战美洲、欧洲和非洲的世界强队。到时候，享誉全球的古尔纳大师，还有我华国的几位宗师，都会亲临现场。太好了，我师父古尔纳也会前来。到时，轩辕明会见识到什么是真正的武道，而不是靠一些邪术就能取胜。嘿，袁兵哥，我很尊敬古尔纳大师，也很肯定他的拳法，但我还是想再说一遍，华夏武道不是邪术。好像是不是？到时候你就知道了。一切靠实力说话。北疆大学碰上我师兄的美洲队，毫无胜算。这，肖师姐，我们要庆祝一下，二十多年。北疆大学终于再次在国内拿了冠军，<笑>没错没错，必须找个地方庆祝一下啊！北疆大学的诸位，你们好，这位是我们何家家主。何家，十二豪族的那个何家。何家主，你找我们何氏？恭喜北疆大学夺得国内联赛冠军，接下来你们应该要庆祝一下吧？不如由我何家安排。顺便，我何家想要签约几位北疆大学的学员，作为何家未来发展的力量。没想到我们还没毕业就要被签了，我爸妈听了不知道有多高兴啊！十二豪族要签我们，这是个大惊喜啊！十二豪族，每一个都是财力雄厚，北疆大学的学生们都是毕业后以能进入十二豪族为荣。何家主客气，既然如此。我们可以找个地方谈谈此事。走吧，正好我何家的酒店就在附近。慢着，何家主着急了。金家长老金平阳，你来这里干什么？自然和何家主一个意思。我金家也要招募这些北疆大学的学员。凭什么？是我们先来的。先来的又如何？何家有资格和我金家竞争？<笑>各位，我金家同为十二豪族，而且就算在豪族中也是排名靠前。何家算什么？如今一个破落户，早就是十二豪族垫底的存在，过两年甚至就要被踢出十二豪族了。金平阳，你别太过分。何家主，我希望你能认清现实，你们何家无法和金家比，不如看开一些。并入我金家算了，你们金家不要欺人太甚。算了，萧夏指导，决定权在你们。我何家对诸位怀有最大的诚意。这，何家确实诚意满满，但金家也确实实力更强，怎么选确实是个难题。哎，何家先来的，我们还是讲些规矩，选何家吧。北疆大学的诸位学员。这件事还用考虑吗？当然是选择金家。说句不好听的，你们如果选择了何家，过些时日，大家可能就是敌人了。金家这话未免也太霸道了。不过十二豪族确实不好招惹。
，先把此事推在轩辕明身上，拖延一下。啊，金家主，此事事关重要，我们无法做决定，还要和总指导商议一下，由他来定夺此事。总指导，既然如此，不用那么麻烦，我派人请他过来。去，去请北疆大学的总指导。是。这不太好吧？没什么不好的。嘿嘿嘿嘿。金家做事根本就是我行我素，今日如果不答应他们，恐怕就麻烦了。这金家不给我们何家一点机会，可恶！怪只怪我何家太弱，这一次招揽北疆大学的计划，恐怕泡汤了。轩月明老师来了。谁来了？轩辕明，真的是轩辕明。何青梅，他怎么在这儿？啊哈哈！轩辕明，情况你应该也了解了。现在何家和金家都想要招揽大家。我的意思是，事关重大，我们可以回去考虑商量一下，再做决定。不用考虑，现在就可以决定。<笑>小伙子，别看年轻，但是懂事。选金家就对了。选何家？啊？什么？小子，你是不是脑袋坏掉了？我给你一次重新组织语言的机会。轩辕明，你说什么呢？此事怎么能如此草率决定？哎呀，轩辕明这个愣头青，这样说不是得罪金家吗？你最好想清楚了再说话。否则就没机会了。金先生，别生气，我们此事还需要商量下。你耳朵聋了？我说选何家。啊，这小子说的啥？我没听错吧？是不是故意找茬啊？轩辕明，你完了！轩辕明怎么做事如此冒失？这下把金家得罪惨了。哦，家主，后悔莫转啊！这小哥哥太帅了，竟然选择了我们何家。嘿嘿嘿嘿嘿，小子，给大爷跪下，收回你的话。哎呀，疯了疯了！来人啊，我我要宰了这小子！都料理了。好。嗯。哇！嘿嘿，我也去。啊、这，那我们呢？给他们点颜色看看！冲啊！你们完了完了完了，彻底完了！这下和金家彻底对上了。何金梅，那天，轩辕明，不要说了，那天都是我自愿的，你不要有任何负担。哇，家主和小哥哥认识。怪不得这些日子，无数青年俊杰来何家提亲，家主都看不上了。你最近，既然北疆大学选择了何家，下面的庆祝会就由我何家安排，大家顺便完成签约仪式。就这样，大家待会儿见。家主，为什么感觉你在特意回避轩辕明？你们俩，不该问的别问。赶紧去准备庆祝晚宴。是。何家的事情，没必要把轩辕明牵扯进来。连金家的人都敢打，牛！你们牛！你们给我等着，我们走。轩辕老师惹祸小能手啊！这金家我也略有耳闻，十二豪族中强横的存在，说打就打。北疆大学的学院都被他连累了，哎，这怎么办？只能给爷爷打个电话，让爷爷出面调停一下了。哎，大家静一静，这一杯就敬轩辕老师。要不是轩辕老师，我们也不会创造奇迹。<笑>对，轩辕老师，喝一杯。轩辕老师，我们之前看错你了，你是高手。真正的高手，敬轩辕老师，都给我停下！乱说！你们是干什么的？都给我出去！你又是干什么的？我是何家二爷，这里我说了算，你说我是干什么的
话说，这些北疆大学的学生都是我请来，将来为何家效力的。经过我的同意了吗？我是何家家主，不用经过二叔你的同意。哼，从现在开始，你不是了。你说什么？青梅，二叔是看着你长大的，我明确的告诉你，你不适合当何家家主。啊，那谁适合？自然二爷合适，除了二爷，没人能当何家家主。青梅，听二叔的，让出家主之位，我保你后半生的荣华富贵。二叔是为了你自己的荣华富贵吧？谁不知道二叔你已经投靠了金家，你当上这何家家主之后，第一件事就是把何家卖给金家吧。既然话都说开了。何青梅，我劝你认清形势，就凭你改变不了任何事情。二叔，我也劝你认清形势，别做卖家贼。何家如今已经弱成什么样？你这个家主应该最清楚，你保不住何家，现在退出何家，还给你个全身而退的机会。别敬酒不吃吃罚酒。我偏要吃罚酒。何家在，我何青梅在，何家亡。我和青梅王，既然如此，你就和何家一起亡吧！看，保护家主，保护，你们保得了吗？我为了今日可是专门找的好手。家主，我们顶着，你先走。给我上！够了。嗯，出去。你又是什么玩意儿？这里有你说话的份儿。我说出去，别打扰大家吃饭。我给你脸了！二爷怎么飞了这么远？现在怎么办？先去找二爷，二爷安全最重要。轩辕老师霸气，这些人就是欠揍。轩辕老师做得好。轩辕明如此冲动，彻底把北疆大学拉入到何家和金家的家族之争里面了。哎，完了完了完了，这下麻烦了。其实你不用管，金家势大。我欠你的，何家的事情，我会管到底，算是对你的补偿。哦，只是补偿吗？爷爷，你听我说，轩辕明摊上大事了。大事儿能有什么大事儿啊？嗯，事情是这样的。爷爷，这事够不够大？嗯，确实够大。<笑>轩辕明有些本事，但是太不沉稳了。爷爷，你要不动用你的人脉？把此事压下去，没必要。什么叫没必要？金家如果要对付我们，不堪设想。孙女儿啊，听我一句话。轩辕明想要做什么，让他去做。轩辕明不是你想的那么简单。纵然十二豪族，我感觉轩辕明也可以和他们掰一掰手腕。和十二豪族掰手腕？你太看得起他了。既然你不管，我也不管了，反正他自己惹的祸。家主，赶紧派人灭了那群小子，我我咽不下这口气。真没出息，一群大人让一群学生打了，还有脸咽不下这口气？没用的东西。北疆大学这事儿不急，先对付何家。金家主，啊啊、何老二，你也被人打了？金家主，我被北疆大学那群兔崽子打了，你要为我做主啊！又是北疆大学，岂有此理！金家主，现在何青梅身边的帮手基本上被我清空了，就剩下今日新招募的北疆大学的小崽子们。只要办了他们，何家就是金家的了。<笑>很好，事成之后，许诺你的一分不会少。嗯，蛤蟆狗，派人去废了他们。
去，老师，你这次教我们什么啊？对，我们都已经准备好了。你们想学什么？咦，想学最厉害的，流、嗯、拳直接，掌飘逸，腿灵力，肘刚猛，各有各的特点。不学。既然如此，我就教你们一套体术。这套功法里面，会有各个部位的修炼方法。怎么样，学会了吗？呃，学废了。轩<笑>老师啊，这也太难了，只是一招，我都练了几十遍还不对。虽然记住了，但就是难以掌握。啊，比我学过的所有招式都难。这样，这其实也不怪你。这套体术最重要的，不是学，而是实战，在实战中才能快速进步。实战，嗯，就是要打人呗。啊，这找谁打呀？小子们，终于找到你们了！敢惹我们金家，今天就让你们吃不了兜着走。这不，人来了吗？在他们身上练练。他们来的确实是时候。既然如此，那就把他们当靶子吧。哼，我当是一群什么人？原来是一群猫头小子，让大爷我有些失望。这些人都长着一副欠揍的样子，好想打他们呢。<笑>身体挺壮实，应该能陪我们对练几个回合。猫爷，这些人好像有些不对劲儿，他们在动了啥呢？管他呢，估计被吓傻了吧。你们最好别动。动一下，大爷我就多打断你们一条腿！别和他们废话了，打废了回去禀告家主。关门打狗，好嘞，早就准备好了。还敢关门？我看你们是疯了吧！耶，这是对我们的挑衅，废了他们！啊，上！陪练们，我们来了！哈哈，多好的靶子啊，自己送上门来的！给我们！小崽子们还有些实力，竟然能和我们对打这么长时间。诸位，还能撑住吗？我才刚兴奋起来。实战刚开始，怎么会撑不住呢？来啊，继续啊！好，那就冲！扬！什么？这帮学生疯了吗？呀，都这样了，还敢主动冲过来？老爷，狗爷，这帮小子太能打了，我们这点人恐怕拿不下他们。哼！喂，狗哥，先到此为止、呃，我们先回去叫人。小崽子们，今天先到这儿，狗爷不和你们打了。撤！撤什么撤？我们还没打够呢。我感觉我的实力在快速增长，可不能让他们跑了。这么好的陪练，不多见。冲啊！你们想干啥？喂喂喂！我都说了，今天不打了哎！啊！我警告你们，再动手我就要报警了！今日休战，有本事来日再战！我还没打够，我也是，那怎么办？还能怎么办？继续揍他们！今日必须榨干这些陪练最后一丝力气。你们别过来！不讲武德，不讲武德呀！爸，妈妈救我！啊！你们这是……家主，那帮小崽子们不愧是武道大赛冠军，真的很厉害。不可能，一群学生，再厉害能厉害到哪里去？就是你们太废物了，真是废物至极！家主息怒。我们豪族底蕴深厚，不必为此事费心。那你说怎么办？金家有一位宗师要出关了，你忘了？只要宗师出马，那些人只配成为蝼蚁。宗师出关，我怎会忘？只是用一位宗师去对付那些学生，有些小题大做，杀鸡用牛刀的意思了。上师兄，一定要替我打败北疆大学。你好歹也是北疆大学的指导
，这么做好吗？谁知道？现在是轩辕明那小子在带领北疆大学，小子使得一身邪术，根本看不上师傅古尔纳的拳法。师兄，你一定要教训一下他。竟然看不起师傅，那该灭。北疆大学，期待别遇到我们美洲队吧。不然我会让轩辕明见识到师傅拳法的神妙。欢迎大家参观今日的比赛。轩辕明，抽签结果是美洲队对战欧洲队，我们对战非洲队，你有几分把握？不如问问他们。喂，你们有几分把握？那必须是十分。不错，我们有十分把握。喂，骄兵必败，你们还是清醒点。呃，对了，还有件事情，拳王古尔纳要亲临现场，这事你知道吧？知道。严冰已经把你看不起古尔纳大师拳法的话说了出去，他很有可能会找你麻烦。哦，来了就打废他。吹牛皮吧。古尔纳昔日击败过不少花国宗师，今日也会有不少宗师前来和古尔纳切磋。希望他们可以压下古尔纳吧。欢迎大家来到全球武道大赛。今日首先对战的队伍是美洲队和欧洲队。废话不多说，比赛开始。不堪一击，真是爆炸展开！美洲队五连胜，晋级决赛。喂，那边华国的队伍，听说你们看不起古尔纳大师的拳法。希望你能晋级，这样我就可以好好教训你们，让你跪在台上忏悔。别吹牛了，小心会场让你吹翻了。等会儿看看谁让谁跪下。哼，等你们赢了再说吧。嗯嗯嗯。下面由华国队对战非洲队，到我们了。第一个派谁上？派谁结果都一样。你什么意思？派谁上都是输。呃，肖师姐，轩辕老师的意思是，谁上我们都能赢下比赛。呃，啊。有些可惜啊，北疆大学遇上非洲队了，北疆大学这些学员输定了。怎么，师兄，非洲队很强？并不是很强，至少对于我们美洲队来说。不是很强，但是非洲队会一些很特别的招式，让人防不胜防。特别的招式，师兄指的是非洲大陆上的那些巫毒之术。不错，看着吧，过程会很精彩。去吧，按照先前的实力来看，北疆大学不是我们的对手，让我们的信仰照耀华国。三西酋长，放心。我们必胜！看拳！好，非洲队被击出擂台，一比零。酋长，他们的实力提升了。路亚，你上，无论如何都不要输。我们要在华国传播信仰，这次获胜是最好的机会。是。哦，派了个女生上来了。<笑>伟大的蜥蜴神曾告诉我们，没有信仰的人都是弱者，他们无法战胜拥有崇高信仰的人。华语说的挺溜啊，不过听不懂你在说什么。看拳，嗯，躲开了。<笑>你是属猫的吗？用爪子挠人。抓住你了，结束了，上！这是干啥？还正，来的正好，结束吧。你想多了。怎么回事？身体竟然……什么？华国队出场，这局非洲队胜。啊？怎么回事？大锤刚才一直占据上风。怎么突然输了？喂，什么情况？你们小心点，这非洲队有些邪门，我连自己怎么输的都没有搞明白。哎，切
过去会会他。法国队被击出擂台，没想到又是非洲队获胜。非洲队确实很古怪，他们好像能干扰我的精神，我也莫名其妙的眼前一花就输了。陈元明，有办法吗？我们不能再输下去了。旁门左道，你们正常攻击即可，我来解决此事。这一局我来，认输吧。我们有伟大神灵的帮助，有萨西酋长的统领，你们没有获胜的希望。小人得志，废话真多。哼，不自量力。哼，呃，不好，被干扰了。这。啊、哦！清醒过来了，哼，结束吧！什么？啊！非洲队队员被击出擂台，这局华国队胜。怎怎么回事？他明明受到影响了，怎么会突然清醒？嗯，难道场下有人出手？不管是谁，都是不自量力。魔奇，该你上了。是，酋长。哦，哈哈哈哈！对上我，你会很惨。这是你们非洲队的传统吗？一个个上来先吹牛皮。哈哈哈哈哈！看招！啥玩意儿？装神弄鬼？啊！啊！不好！啊！啊！杨壮怎么了？哦，哈哈哈哈我说了，你会亡得很惨。啊啊啊！怎么会有虫子？喂，裁判不管吗？这属于作弊。呃，这，这是我们的无徒之术，何来作弊一说？是你们见识浅薄罢了。薛元明，怎么办？这样下去，杨壮快撑不住了。看到这没有？这就是巫毒之术，防不胜防。哦，<笑>结束了。爆！啊，虫子都爆了。什么？<笑>是要结束了。啊！非洲队已经出来。对面有人针对我们的巫毒之术。酋长，最后一场不能输了，我上吧。血。你上绝对可以取胜，让他们见识一下我们的厉害。<笑>会的。啊，好兴奋呐、啊！怎么一个小娃娃？<笑>接受我的制裁吧！力气还挺大的。啥？啥玩意儿？不。<笑>我看你能破坏几次？去！不自量力！可恶！台下的这人坏我好事！混小子，就会是阴招！<笑>有本事，真本事打一场！<笑>我满足你！就上！去！什么？啊！好痛苦！<笑>就杀术！我看你怎么解！这、啊、什么？咒杀术竟然被破了！人不大，心倒是很歹毒，用的都是下三滥的方法。不可饶恕！无神，用世间最毒辣的方法，我要让他亡！啊，这是什么？好可怕的气息！这股邪恶的气息似曾相识。<笑>我看你还怎么救他！我要吃了他！上吧，武神！这是什么东西？这会不会是让我的身体动不了了？雕虫小技！什么？一滴血竟然压倒武神？这怎么可能？这股血液是你！我会回来找你的。怎么可能
，凡人怎么会战胜巫神？哪怕这是巫神万分之一的力量。不，巫神怎么会？下去吧你！啊、这是意外发展，非洲队竟然又被挤出场外。你可恶！场外的那个混蛋，你屡屡坏我好事，我去下地狱！是，不要去，回来！收下留情，不准伤害我徒儿！反了，不要去！是，你怎么样？这已经腿灭的，我让你手下留情了，你为何还敢灭我徒儿？他对我的学生手下留情了吗？哼！我看你是不想活了。诸位，比赛还在进行当中，大家有什么事情，请私下解决。哼，小子，我记住你了。让我们恭喜北京大学代表拿到的是全球大学生葡萄联赛决赛。接下来总决赛由美洲队对战华国队。为什么北京大学会赢？嗯，没想到非洲队比我想象的还要弱，不过没有关系。接下来，美洲队会打败北疆大学。接下来是最紧张、刺激、激烈的时刻，由北疆大学和美洲队进行冠军争夺。废话少说了，北疆大学侮辱强者古尔纳，今天就打服你们。敢侮辱古尔纳，还真是有勇气。据说今日古尔纳大师也会来到决赛现场。不但古尔纳，很多宗师强者都会前来。古尔纳之前打败过多位华国宗师，甚至是侮辱性击败，这次来者不善呢。哎，国外有古尔纳，我华国最近冒头的宗师强者比较少。北疆大学，快快上了决一胜负！哼，休得嚣张！你想怎么说、啊？别吹牛！你想怎么打？看你这体格，在团队中应该也是扛打的角色。一人一拳，不躲不还手，看谁先倒下，敢不敢？就恨不敢。谁先打？既然是我提出来的，那就让你先打。<笑>可以。准备好了吗？这人还真是脑子有些问题。让我打？哼，来吧。让我看看你的本事！嗯，呃、看拳、呃，给我停下！啊，差一点就被击出擂台了。你还算不错，接下来该我下去吧你！你、呃，你什么你？你，你卑鄙！你看你就没有读过华国兵法，这叫兵不厌诈。决赛的第一场，北疆大学胜。等等，这家伙不讲武德，为什么判他胜？抱歉，决赛只有一条规矩，调出擂台者输。可恶！喂，哪？换我上场。卑鄙的华国人，说话不算数。你们就会使用这些歪门邪道吗？现在我教你做人。先等一等。你还有什么遗言？谁说我说话不算数？这次我不还手，让你打。哦，真的？我华国人光明磊落，堂堂正正。别废话，来吧。很好，送你归期。我躲。啊、呃！我的的的的的。啊、呃！我好险，差点掉下去。嗯、下去吧你。美洲队被击出场外，这局华国队胜。他偷袭，他不讲武德，我抗议，抗议！<笑>真是可笑。看来外国人的智商普遍不高啊。你不是说华国人堂堂正正吗？好吧，我摊牌了。我承认我就是华国的败类。不过那又如何呀？我胜了，好开心啊！<笑>气死我了！不可思议呀、啊，这么轻松就胜了两场，王大锤的脑袋变聪明了呀！不是大锤聪明啊，是美洲队脑袋缺根筋啊！师兄，已经连输两场了，卑鄙，卑鄙！
底的华国人。北美队抗议，这局重赛。非洲队都能用巫毒之术，我们就不能用兵法了？你这就玩不起了。就是，支持华国队，玩不起别玩。没有错，这第二场是北疆大学胜。你们给我等着。大山，下一场你来，不要和他啰嗦，上去把他干掉。OK， 放心吧，山姆老师。喂喂，兄弟，多大了？这样，这怎么都不敢和我说话了吗？北美队有些实力，这一击破坏力很强啊。小子，是男人就别躲躲闪闪。还真以为我王大锤是吃素的，是时候展现真正的实力了。那你是不想活了？被山一指完，这口气是，是是吧？这怎么犹如一座大山般？哎呀！北洲队竟然又被挤出场外，本局华国队又赢得一局。北美队就这么被击败了？啊，这这也太不经打了吧！啊，虚了，不行了！使用轩然老师教的招式威力是大，但太耗费体力了，没办法再进行战斗了。啊、怎么会这么强？薛月明到底教了他们什么？怎么变得这么强？北美队不会输，一定不会输。喂，索菲，喝了他。我们不能再输了。老师放心，上帝会保佑我们。女孩，使出你的最强招式吧，我们一招分输赢。成全你，看招！什么？这也太强了！不跑！啊、全体目光向我看齐，我宣布个事啊，这局我认输。你。你不讲武德！我使出了最强一招，你跑什么？可恶！药剂只能让我使用两次大招，竟然白白浪费了一次机会。我认输啊！嘿嘿，我用生命引诱这家伙使出了绝招，你们可都看清楚了。上去后别翻车。放心，翻不了车，我去会会这小姑娘。卑鄙的华国人，白白让索菲浪费了一次大招。Hello， 妹子，叫什么名字？哼，看拳，没意思，看脚，哎，呀，怎么会？你怎么会这么强？这不符合我对华国武道界的认知。<笑>那是你认知出了问题，你该反省了。不对劲儿，北疆大学一开始并没有这么强，是什么让他们在这些时日里实力突飞猛进？难道真的是轩辕明的原因？不管是不是轩辕明的原因，此人不可饶恕。他对师傅古尔纳的态度极其轻蔑。这我自然知道。有本事别躲！慢着！你在这使大招，就不管用了。怎么样？这怎么可能？<笑>我赢了，这局华国队胜。我我竟然输了。接下来开始最后一战，请双方派队员上场。师兄，最后一局了，不能再输了，不然丢的是师傅的脸。这是你们逼我的。人猿野兽金刚出场，千金家宗师出关。出来了，我等恭迎族叔出关。嗯、哦，现在是何年何月？族叔，现在是二零一三年十月三日。距离上次被古尔纳打败，一晃闭关五年了。听说古尔纳又来北海了，带我去见他。老夫在宗师境又前进了一步，此次定要一雪前耻。族叔。还有件事要麻烦你，何事？说，有几个小崽子阻挡我们吞并何家，还请族叔顺便出手灭了他们。小事。嗯嗯
？搞什么啊？等了半天了，北美队的选手怎么还不上台啊？什么声音？怎么了？地震了？这是，我是北美队的选手，我叫金刚。这是什么？怎么会有如此高大的人类？啊、人，真型野兽啊！这一拳能把人砸成肉饼吧？各各位，特特别提醒，北美队选手金刚出场十二次，其中十一次击毙对手，仅有一人活下来，成为植物人。完了完了！这下可麻烦了。金刚在北美被称为“人形金刚”，无敌的存在。北疆大学的选手注意安全。这大家伙看着有些猛，不知道佯装能不能扛过去。嗯，难说。我去，人类怎么能长成这样？十二次对决，我已经宰了十一个，你将是第十二个。长得大就厉害嘛，我不怕你，来吧。海乱你！哎呦，我躲！大家伙，速度太慢了。是吗？那这是什么？什什么、呃？只是余波就把北疆大学的学员震飞了。这好厉害、呃！可恶！这家伙怎么有这么强的力量？上面师兄，这金刚好厉害，不愧是师傅古尔纳，都是十分看重的人。那是自然，金刚从来没有让我失望过。愚蠢的华国人，站不起来就赶紧认输。认输？你想多了，华国的荣耀由我守护。哇！呃、这到底是什么怪物？只是吼声就差点把我震晕、呃。结束了。哎，不好了，救命！呃稳住身形，轩辕老师，这金刚太变态了，一定要小心。北疆大学，来一个，我灭掉一个。金刚果然强，有金刚在，北疆大学上多少人都白费了。哼、嗯，薛一鸣，金刚的实力和一般学院根本不在一个档次上，让他们上去太危险了。金刚体内没有灵力波动的气息。却力大无穷，这根本不是一般人类该有的力量。这人身上有古怪。补充吧，北疆大学白平，请赐教。长得这么漂亮，做我媳妇儿吧。稍等，放肆、啊！你这点力量，给我挠痒痒都不够。什么？安全。意、啊啊、外发展。中队顺势又拿下一局，又又输了。人造人，这金刚应该是传言中的人造人，不然正常人类不会长成这样。没想到这种邪恶组织又冒头了。金刚的实力恐怕接近宗师了，和我们不在一个段位。哎，人上去都是输，放弃吧。莹莹，你上。好，看我的。先等一下，过来，张开嘴。啊，啊，啊！去。啊，嗯，轩辕哥哥，这是……等会儿战斗的时候你就知道了。好，那我上去了。轩辕明，轩逸行吗？你不能让他去送命啊！放心。又来了个漂亮妹子，给我当媳妇吧。呸！傻大个。白日做梦，你都是徒劳。北疆大学再上多少人都不用。金刚的力量可是无穷无尽。看着北疆大学被击败的样子，真的很舒心。<笑>不给我当媳妇，我就要了你的命！不和他硬碰，先躲开。<笑>你躲不开。不，不能掉下擂台。还好，停下来了。我的一击，哪怕只是波及到你，也不是你能承受的。再给你一次机会，做不做我老婆？别做梦了。还好，身体感觉没有受伤
，而且似乎力量在增加。那我就把你拍成肉酱。这股力量是宣言哥哥那滴血的作用吗？哼！什么？挡住了！这女孩可以呀、啊！滨江大学的学员竟然挡住了金刚的一击！你怎么可能挡得住我的一拳？我怎么挡不住？你的一拳很厉害吗？他竟然挡住了金刚的进攻！应该是金刚放水了，不然他不可能还好好的站在擂台上。你竟然看不起我，金刚！这还是第一次有人对我说这种话，而且还是一个小丫头。<笑>结束了，毁灭吧！啊、什么？轩辕哥哥的那滴血很神奇，现在我身体的力量似乎提升到了一个极其恐怖的程度。这一次，金刚绝对发挥了真实的实力，竟然又挡住了啊！又挡住了，真是厉害啊！山姆师兄，这……金刚，你在干什么？过家家吧，使出全力，给我打败他！我，我使出了全力。哎，看脚、呃呃！这怎么可能？啊，可恶！我不信！再来！呃、我。竟然在力量上输给了别人，玄玉竟然打败了金刚。轩辕明似乎身上有很多神奇之处。金刚，你不能输！狂暴，给我开启狂暴！狂暴，好、啊。什么？<笑>什么？不光长出来毛了，还又变大了。而且更像星星了，这还是人吗？他本来也不是，或者不是纯粹的人。给我等住！好，夏姆师兄，早知道金刚狂暴后这么厉害，应该早点让他狂暴。哼，没办法早点狂暴，为什么？因为狂暴后的金刚会气力衰竭，不可再战。这家伙好像已经失去理智了。不过，有轩辕哥哥的加持，我有信心。支持！来呀！啊！啊啊这这怎么会？结束了。金刚，什么？金刚竟然被干掉了！金刚，你千万不要有事啊！什么？金刚他……可恶！你竟然……我宰了你！你！轩辕哥哥！轩、嗯、辕明，金刚被干掉，你捅破天了！你恐怕不知道，金刚是古尔纳最看重的后辈。好、哦，那又如何？那又如何？你真是不知道我师父古尔纳的厉害。在你们东方，他就是神。来了打废他，放肆！怎么可能？这小子竟然一拳就让我全身的骨头犹如散架一般。此次全球大学生武道联赛冠军归属东方华国，由北疆大学摘取桂冠，让我们恭喜北疆大学！多少年了，我花过多少年没夺过这等荣誉了！哈哈哈哈耶！北疆大学好样的，为华国争光！呀呵，我们做到了！是啊，我们做到了。爸，妈，我弥补了你们当年的遗憾。像做梦一样，这个男人带领北疆大学，创造了奇迹。<笑>恭喜恭喜，恭喜你们！倒是小看你了，这是金家的人。<笑>没想到你率领几个毛头小子还能夺冠军，我没空和你闲聊。谁在和你闲聊？上，拦下他！喂，小子，站住！小子，听不懂人话是吧
，对轩辕老师无礼，招打！你们想干什么？谢学小崽子，以为你们赢个什么冠军就可以猖狂了？也敢跟本家主吆五喝六？告诉你们，你们啥也不是。金家主，这里是大赛现场，你这样是不是有些不妥？我一边去！既然这些人不自量力，都给我打趴下！住手！我当是谁？原来是何家乳臭未干的丫头。金家主，这些北疆大学的学员都已经签约我何家，你不能随便动他们。你怎么来？我接到消息，金家要对付你和北疆大学的这些学员，就赶过来了。金家势大，我这次把何家的高手都带来了，有备无患。没必要。行啊，见到本家主连叔叔都不叫了。何青梅，你还真把自己当家主了！罢了，本家主今日就让你知道，这何家家主不是那么好当的。家主小心！哎、什么？蠢宗师的实力？你是何家的何远山？不错，正是老夫。你金家这些年欺何家太甚，老匹夫竟然还活着！你以为你出关能力挽狂澜，今日让你亡命于此，就凭你？秦家家主，莫要说大话。这些年你们金家欺人太甚，老夫就出手教训你一下。不自量力，束手就擒。什么？远山叔，别过来！宗师级别的实力。你金家宗师强者竟然出关了，怎么很意外吗？何家连宗师强者都不存在，也配称作十二豪族？青梅，你先离开这里，我来挡住他们。一个准宗师也配挡住本宗师？哎、真是贫弱！叶山叔，青梅，你是何家家主，赶紧走！我不走。何家人没有逃兵。小小何家今日必入金家，不然灭族。闹够了，小子，你说什么？你听着，老家伙，你敢动何家，灭了你！这人是谁？敢对本宗师吆五喝六？莫非脑袋不清醒？祖叔，此人便是北疆大学的总指导。敢对我金家动手的轩辕明，小子，宗师不可辱，你可知道？哼哼，宗师，修炼界最底层的人物，有什么不可辱的？最底层的人物，小子，你还真是老夫见过最大的狂徒。胡说，何必和他废话？你废了这小子，后面我教他做人。是要教他好好做人，你现在后悔也晚了。怎么来了一架直升飞机？我看见上面写着“古尔纳”三个字啊！是传奇宗师古尔纳来了。哈哈哈哈！玄元明走到头了，师傅终于来了。年了，华国，我又来了。这次不知道有没有入眼的人物。拜见师傅。现在什么情况？有些华国人很猖狂，请师傅出手。这位金宗师嘛，实力确实比之前增长了一些。古尔纳，收起你那轻蔑的态度。此次本宗师定会一雪前耻。师傅。不是金宗师，是那边的轩辕明。哦，古尔纳，好久不见！还敢来我华国？这次你休想全身而退！好久不见，三位，没想到都已经迈入宗师中境了，可喜可贺。古尔纳，五年前你辱我华国，今日让你跪服于此。非我辱你们华国！而是你们华国人不争气，一个能打的都没有。哼，猖狂
。我花国卧虎藏龙，隐世高人无数，只是没有出身罢了。古尔纳，今日你来此，休想全身而退。古尔纳大师虽然声名海内，但未免太看不起我花国武道界了。狂妄自大！诸位宗师，大败古尔纳，扬我花国之威！古尔纳，从你成名以后，就一直针对华国武道界。我想知道为什么。哼，说说也无妨。当年我这一脉祖师丹尼尔来华切磋，却被华国修士打成重伤，回去后不久就不治身亡。自此之后，我便发誓，遇到华国修士就把他踩在脚下。轩辕哥哥。你之前说做过古尔纳这一脉的祖师，不会就是古尔纳说的吧？好像确实叫什么丹尼尔，只能说那家伙运气不好。来华国耀武扬威没多久，行凶的时候碰到了我。原来是祖传的恩怨。你们外国人还真是小气量，多少年的事情了，自己学艺不精，能怪谁？那我今天打残你们，只怪你们学艺不精。三位，这古尔纳和我有旧怨，我先对付他。小子，听好了，本宗师等会儿再收拾你。金宗师，不用这么麻烦，你们一起上吧。可恶，到现在还一副高高在上、看不起我们的态度，欺杀我也。薛明，这里没我们的事了，我们先离开吧。何金伟，我薛元明一生很少亏欠于人。今日我替你彻底解决金甲，算是对你的补偿。补偿？薛明，你什么都不知道，你也补偿不了。我先来会会古尔纳。慢着，你们几个的事情先等等，我需要处理些事情。啊！这小子，小,子小伙子，这里是宗师之战，你还是离远点。以免波及到你，姓金的，我只问一句，你们金家还找不找何家的麻烦？你算什么东西，也配问本宗师？金宗师，这是怎么回事？一个跳梁小丑罢了，赢了个什么学生比赛的冠军，就以为自己是高手了，殊不知他这种的井底之蛙，根本不知道宗师代表着什么。小子，我告诉你。何家，金家吞并定了。那我也告诉你，金家今日毙命。小子猖狂，他把金家彻底得罪了。小夏姐，不必担心轩辕哥哥，不担心他，他面对的可是宗师。轩辕哥哥说过，宗师不如狗。轩辕明，小伙子，你的事容后再议。我们现在要对付古尔纳，找回我花国的面子。哼，让你多活一会儿。你们还真是啰里啰嗦。华国如果只有你们这几个蹦跶，那还真没意思。口气不小，这就是宗师的实力吗？隔得这么远，就感觉到强烈的压迫感。我华国宗师加油，打败古尔纳！看招！嗯、啊，什么？躲开了？谢宗师，小心！啊，不好！完了。啊！剑宗师，剑宗师，你没事吧？我，我的宗师气息。什么？这不可能！古尔纳，你好歹毒，一出手竟然废了谢宗师。废我狠毒，只是高估了你们，没有掌握好力道，才不小心废了他。什么？我华国宗师被废了？真没想到，实力差距竟然这么大。你。怎么样？要不要一起上？你们这样的废物，我连兴趣都提不起来。一起上，好，来，接招吧、呃呃！很好，这才有些意思。再来，上！韩若泉，祖铁掌。和我比拳法，你们还真是心里没点数啊！看招！这又败了，看来古尔纳又变强了不少。华国
，这就是东方鼓舞无敌之称的华国。说实话，我挺失望的。库尔纳，人狂必有祸。我们虽然是宗师，但在整个华国武道界，和那些真正的隐士高人比，算不了什么。又给我说这套。你倒是让你们所谓的饮食高人出来一个，我看看。来呀，出来呀，废物！都是一群废物。我古尔纳一人踏平华夏武道界。可恶，太狂妄了！<笑>狂有狂的资本，不服的来和我师傅比试一下。古尔纳，别忘了本宗师还在。你，算了吧，你别自取其辱了。可恶！敢看不起我！金家神通，金刚不坏。我金家神通在，族叔绝对能上，至少，至少不会输。对付你，我一只手足矣。什么？哼，样子货！族叔竟然输了！可恶！我金家作为十二豪族，魏王肯定会受到影响。为什么？为什么我闭关五年，和他的差距越来越大？我华国宗师竟然不是古尔纳硬核之敌，为什么会这样？我华国真无人了吗？<笑>还有谁？哼！如果华国只是这点实力，我看呢、啊，不如你们华国人都尊称我古尔纳为师。哼！可恶，说话太气人了，真想揍他一顿，但是打不过。哎。实力决定一切，小夏，现在看到差距了吧？严兵哥，你什么意思？什么意思？刚才的比赛还看不出来吗？华国人都是样子货，只有我师傅的拳法才能通神。比如这个轩辕明，赢得了一时，赢不了一世。他灭了金刚，待会儿我师傅古尔纳不会放过他。严兵哥，这是我最后一次叫你。以后你离我远点儿，我不允许你这么侮辱华国。我说的都是事实，华国的武道界就是不配登大雅之堂。我华夏非无人，而是真正的高人还未现世，你们未免狂妄的太早了。你们华国人实力不咋样，自我安慰倒是不错，一群窝囊废。哼，嘴巴真臭，再这样说。嘴给你撕了，小子，当着我师傅的面还敢这么说话？你莫非是个傻子吧？诸位，我古尔纳此次乘兴而来，结果却败兴而归，皆因为华国武道界太让我失望了。罢了，以后这华国武道界就是世界武道界的一个笑话。给我住口！看上去气宇非凡，莫非是隐士高人？这。这人是谁呀、啊？嗯，报上姓名。鄙人守夜人黄帆。好强的气势！哦，这气势是大宗师啊！我想起来了，这守夜人黄帆是一位大宗师。宗师虽然不常见，但还是有。大宗师却是凤毛麟角。我等拜见守夜人黄前辈，请黄前辈。为华国武道界证明，几位辛苦了。接下来有守夜人守护华国荣耀。守夜人是什么组织啊？这你都不知道？哼，怎么你知道？啊哈哈，我也不知道。<笑>我知道，守夜人是华国的官方组织，专门处理各种以武犯禁的事件，守卫华国安全。他们暗中牺牲自己。维护华国的安定，抵御外来武者的入侵，是一群让人敬佩的武者。古尔纳，收回你侮辱华国的话，我华国还可以当你是个客人。大宗师确实不是宗师能比的，值得让我出双拳。不知好歹，无双剑！大宗师加油，打败古尔纳！大宗师有我华国之威。古尔纳，亮出你的武器！哼，用不着，双拳即可。那就别怪我，不客气了。什什么？这不可能！怎么就不可能？单凭肉体，不可能有人挡住大宗师一剑。嘿，嘿
什么大宗师，那是你太废物了。<笑>这古尔纳也有古怪，莫非也是一个人造人？大宗师也是你能侮辱的。三才剑，好，三才剑，一剑三杀，这是黄帆大宗师的成名绝技。任你什么剑，我一拳摧之。哼。什么？大宗师竟然也！我竟然败了，而且如此干脆。花果守夜人，哎，不行！古尔纳，我管你身上并没有宗师气息，你到底什么修为？我何须按照你们东方的体系修行？我古尔纳拳法通天，双拳破碎一切。还有谁？我就问一句：花果武道还有谁？现在大家都是知道，花果武道就是今日被我古尔纳踩在脚下。我我虽然败了，但并不是花果武道败了。你守夜人代表了花果，你败了，花果就是一无是处。我花果武道还从没有如此被人侮辱过。如果可以，我愿和这狂徒一命换一命。师傅，该出手对付轩辕明这个愣头青了。这小子现在还没跑路，应该是吓傻了吧？小子，看你还年轻，我出手对付你以大欺小。但你灭了金刚，此事不能饶你。你先过来跪下，认错，我废你双腿，算是给你留条活路。糟东西，你算是什么？他是不是骂我了？嗯嗯。师傅，你没听错，此子狂的没边了。你可知骂我的后果？别那么多废话，看你在这里嚷嚷半天，我很烦你，你知道不？哈哈哈，说得好，这小子活得不耐烦了吗？哪来的勇气？哼，你这样卑微的蝼蚁一般的东西，也配看不起东方修行界？殊不知，你这样的在修行界连只蚂蚁都算不上，井底之蛙！你敢如此说我？骂得好，这古尔纳就欠骂啊！要不是我胆小，我早就想这样说了。很好，本想给你留条活路，现在被你自己葬送了。小兄弟，就凭你这份勇气，我黄帆拼死护你周全。你先走，小伙子，你先走，我们替你打仗。哼，多谢、啊。勇气可嘉。待会我捏碎你骨头的时候，希望你也能这么嘴硬。轩辕老师，这我是谁？我在哪儿？刚才发生了什么？你打我一巴掌，我是不是眼花了？你也打我一巴掌，看看我是不是眼花了？没眼花，什么情况？不可饶恕！挨我一巴掌，竟然没事，看来你确实不是正常的人类。沃尔纳铁拳无敌，我要你付出代价，一拳斩心。师傅使出全部的力量了，一拳过后，寸草不生。这次轩辕明必亡。铁拳，就这。怎么会？我不信！出花果吧，师傅！师傅！啊，胜了！这小子竟然打败了古尔纳！轩辕老师，竟然如此厉害！好啊，江山代有人才出啊！多亏了这位轩辕先生，花果才一雪前耻。轩辕先生。你刚说我现在后悔也晚了。啊不啊不晚，我错了。哦，金家怎么说？金家以后不会找何家任何麻烦。我说了，今日金家必亡。金家归入何家、啊，从此是何家的一部分。什么？无处不可！闭嘴！一切听从轩辕先生安排。金家归入何家。太好了，家主。我们不但解决了何家危机，金家也是我们何家的了。青梅，多亏你认识了轩辕先生，这位轩辕先生是我们何家的贵人啊。轩辕先生，我是守夜人黄帆。
，今日多亏先生力挽狂澜，才让这古尔纳没有猖狂到底。轩辕先生，之前你帮助守夜人救了高映雪小姐，我们不胜感激。不知道先生有没有兴趣加入守夜人？抱歉，我没兴趣。轩辕先生暂时没兴趣也无妨。守夜人的大门永远向先生敞开，告辞。对了，轩辕先生，今日这里发生的事情，你应该不愿意向外透露吧？先生有如此实力，名声不显，喜欢低调。守夜人可以帮助先生封锁这里的消息，保证不透露，传播出去。先生可以放心。多谢，黄将军。这轩辕先生就算是大宗师级别的强者，你也没必要如此客气了。我们守夜人还是有一些超品强者的，你懂什么？大宗师怎么可能这么轻松击败古尔纳？你的意思是，他超越了大宗师？不是超越那么简单，毕竟我也是大宗师。虽然在大宗师里垫底，但古尔纳何等厉害，我是知道的。更何况这位轩辕先生本身的修为波动，看上去也就武者四五层的样子。一身修为内敛到这种程度，此人一定有什么来历。你的意思是隐世宗门？不知道。最近很多势力在疯狂的想要对付高映雪，如今高映雪和轩辕先生在一起，我们守夜人的压力减轻了许多。我堂堂金家十二豪族就这么完了？宗叔，金家就这么给出去？那位轩辕明实力十分恐怖，我这也是权宜之计，为了喘一口气罢了，总比金家当场被灭族强。真的一点办法都没有了吗？除非有武圣级别的强者。武圣有吗？废话。要是有，我还会当场下跪吗？宗叔，我实在不甘心，你一定要想想办法。宗叔，想想办法吧。办法也不是没有。哦，宗叔，快说。我们金家这些年想要吞并何家，表面上无非是想要晋升成为王族，但这何其难！我们都知道，这有些妄想。成为王族要有深厚的底蕴，吞并何家更多的是为了自保。毕竟我们金家在豪族中排名中下游，也就是比何家强。只有吞并何家，才能避免被其他豪族吞并。而七大王族凌驾于十二豪族之上，捏死豪族如蚂蚁一般。族叔的意思，我们投靠王族？不错，只有这样才能保得下金家不灭。那轩辕明就算是再厉害，也不可能只身对抗王族。那投靠哪个王族？王族会轻易让我们投靠吗？昔日我金家有一位女修，有幸成为了王族尹家的一房小妾。据我打听，如今我们金家的这位姑奶奶，已经掌握了尹家的一部分权利，在尹家有些话语权。只要投靠她，看在同族的份上，她不会不管。尹家，尹家被称为江南王，权势滔天。太好了，这样一来，金家无忧，而且还有可能再进一步。爷爷，爷爷，你是怎么知道轩辕明深藏不露的？我告诉你，你是没看到轩辕明的表现，他实力至少是大宗师级。看看这把剑有什么不同？剑器，这把剑生成了剑器。你再看。只有丝丝的剑意，带有剑气的剑已经是非凡，而有剑意的剑，则是豪族都得不到的神兵利器。是啊，剑意和剑气十分相似，所以很多时候剑意被误会成剑气，但剑意比剑气珍贵万倍不止。这把剑的剑意正是玄延明随手所加。什么？随手就让一把剑有了剑意？那玄延明？他的真实身份是不知道，不过据我猜测，这轩辕明很可能是那些隐世宗门的天骄子弟。隐世宗门，那可都是传说中的存在。哦
，你还不走？不走。那我走。站住！嗯，回答我一个问题：宇宙的本质是什么？为什么这么问？因为随着我对物理学研究的越深，越有一种玄之又玄的感觉。我想知道你是怎么看的？我不知道。也许进入传说中的仙界，能参透其中的意义。仙界。我跟你说科学，你跟我谈修仙，那你告诉我，仙界在哪里呀、啊？不知道，不过，这个世界在发生变化，应该有机会知道。卷一鸣，我有一个提议，我希望你能认真考虑一下。说，咱俩生个孩子吧。你这么聪明，我也这么聪明，咱俩生个孩子，就是为人类做贡献。啊、你看，我、哦、那边有个外星人。哼，男人，你跑不掉的。我们这次来华国，最主要的任务不是参加什么武道大赛，而是抓到一个叫高映雪的女科学家。这个高映雪研究的前沿物理技术，很可能改变目前的国际形势，所以我们必须得到，用于造福伟大的巫神大人。大气酋长，我们听你的安排。师傅的伤不知道怎么样了。师傅，你没事吧？无妨。本来这次华国之行万无一失，没想到碰到了一个不知道从哪里冒出来的轩辕明。看来华国还真是藏龙卧虎。师傅，这次的任务……你之前在北疆大学待了很长时间，没有找到机会下手吗？高映雪几乎从不走出北疆大学，而在北疆大学里面。肖老和高映雪住在一个院子里，暗中还有守夜人在保护。我没有找到下手的机会。阁下可是古尔纳？谁？你是谁？此人修为不低，他悄然无声的出现，我竟然没有察觉。你就是古尔纳？是我。自我介绍一下，我叫白起，战神白起。他怎么来了？他就是战神白起。掌管江南省军政大权的滔天人物白起，白起，你找我何事？没什么大事，就是来斩你的。放肆！别人叫你战神，你还真以为自己是神了？我古尔纳也是你能挑衅的？多说无益！灭、啊！什么？师傅这么轻易被打倒了？<笑>怎么可能？华国怎么一下冒出这么多高手？我呢？你不尊华国夜郎自大，该斩！白起，你敢！我是、啊，我是人造。你是什么并不重要。师傅亡了。一代宗师古尔纳就这么亡了，这怎么可能？战神饶命！饶命！滚吧，斩你们二人，坠我威名。师兄，现在怎么办？把师傅的尸体运回去。师傅都亡了，还运尸体有何用啊？你我二人不如跑路吧。跑路？你想的太简单了。师傅不只是师傅，他背后有个惊人能量的组织。听我的，带回师傅的尸体没错。到时候华国武道界将要面临腥风血雨，那将是一个巨无霸组织的复仇。轩辕明，出大事了！古尔纳亡了。谁干的？莫非是又出来了一位隐世强者？战神白起，原来是他，那就不意外了。战神白起崛起于微末，在军中一路私斗，成就战神之位，是一段传奇，修为盖压整个江南。不知道战神和轩辕老师比谁更厉害？哎呦，废话，自然是都厉害。说了等于没说。主要是我听我爸妈说，战神一身武道造诣，真入化境，不不可仰望的存在。我觉得轩辕老师没必要和他比。<笑>家主，现在金家完全停止了对何家的围攻，何家一切走上正轨。等金家并入何家之后，我们何家绝对能更上一层楼。小心金家反扑，严密监控金家的动向。家主放心。最近金家老实的很
，应该是被轩辕先生吓破了胆。靳家人现在连家门都很少出。要我说，那轩辕先生真不错。家主，你为什么不和轩辕先生进一步？少说这些没用的。轩辕明一向低调，他不愿意被人过多提及。好吧。家主，你没事吧？没事。就是这个月，我捏碎的第几个茶杯？第七个了。家主，你怎么力气变得这么大？被你轻轻一捏就碎了，你是不是觉醒了什么？觉醒？这些异常的表现，都是在我和玄明那次意外之后。难道是因为这个，我的身体才发生了变化？轩辕明，找我有事？没事儿，来看看你。我听说你拿了个什么武道比赛的冠军，怪不得能让我爷爷帮你。看来你很厉害嘛，帮我个忙怎么样？没空。啊？你知不知道，从小到大就没有人拒绝过我，更何况我还说了帮忙。和我有关系吗？我不是说了没空。你，这是我给你的报酬。我爷爷说你喜欢这个。这两个内丹是我小时候的珍藏，现在能帮我了吗？先说做什么？有人欺负我，帮我教训几个坏人。等我五分钟。玄天真火，炼化，吸收，差不多了。吸。还是九万九千九百八十层吗？还需要继续找破镜需要的灵草和内丹。用力呀、啊！吃饭了没有啊？用力，用力打，打呀，打倒他！在这里教训坏人。轩、哎、辕明，我在这里已经连输了五天，那几个家伙在我面前可嘚瑟了。今天你可一定要为我找回场子。哎、只要你赢了一局，我给你五十万奖金，怎么样？无聊。啊，你别走啊！一百万，恭喜了吧？思宁，你来了。白冠峰，思宁，今天可是最后一场了，输了的话，你可要和我……白冠峰，你死心吧，我不会输。难道邱小姐这次带了什么高手？让我们看看，白公子这次可是带来杀手锏。切，都给我闭嘴！本小姐这次也带来了杀手锏。哦，思宁，让我看看你的杀手锏。就是他，就他一个排骨。哼、嗯，哈哈，思宁，你别逗我了。你就算病急乱投医，也不能找个瘦不拉几的排骨来充数。哈哈哈，白小姐，你眼光确实不行。你这也叫杀手锏？你这是送人头啊！就他这小体格，一拳就被打废了吧？哼、嗯，走开！哼、啊。小子，你不知道我是谁？你是谁能咋样？他是我请来的，收起你那少爷脾气！你敢动他试试？哈哈，我是什么身份，能和他一般见识吗？子宁，我们开始吧。对啊，邱小姐，赶紧开始吧。我倒是看看他能不能在台上坚持一分钟。哼。对了，子宁，这次你输了，可是答应我要陪我去绝壁岛度假。轩辕明，来都来了，你就帮我一下吧！我输了，可要陪这个恶心的家伙度假了。我替白冠峰少爷打擂，谁敢上？我的人上去了，思宁，该你了。上吧，轩辕明，替我好好教训一下他。无聊，我先回去了。不会吧，这小子吓跑了，一场不打就跑了，这也太怂了。<笑>邱小姐，这家伙是来搞笑吧？去留下他。是。小子，留下。让你在本少面前装高冷，打废你。这小子都没有反应吗？啊、别乱放、啊。这，这，这是。什么情况？轩辕明，好样的！<笑>
晚上没没气了。这小子胆子不小。白少，怎么办？继续，我白冠峰不会输。五六，给我站住！啊！这小子看不起白少，给我拦住他！站住！小友，白公子让你留步。白冠峰，对吧？你也配称呼我的名字？怎么想认错？你给我听好了，我给你一次机会，让开。啥？他说什么？说给我一次机会？<笑><笑>这小子脑袋抽风了，越来越装了，岂不知这是要付出代价的？白少给他脸吗？把他废了，让他跪在我面前忏悔。小子，认命吧！老不朽，给你脸了！滚！什么？怎么会这样？这，秦老可是有名的高手，还没出手就……有意思，这家伙竟然有些实力，我现在有些兴奋了。这才好玩，如果这小子被一拳撂倒，反而没意思了。好戏才刚刚开始。哼，小子，我给你准备了很多对手，我们慢慢玩。什么？啊！这这，给你机会不要，自找的。你，你，你知不知道你打的是谁、啊？完了，你的人生彻底完了！给我跪下忏悔！去！啊啊这也太生猛了，不过我喜欢。<笑>白公子，干掉他！这家伙简直疯了，连我们都敢打！都给我出来！你们听好了，谁先干掉他，我出两千万。两千万我要了！哼<笑>！看你怎么躲！一起上！一刀斩！什么？力道还是差了些。小子，你终究还是疏忽了。小心！小子有些本事，但还是太嫩。哼，你躲不开了。薛元明，你刚刚说我躲不开了。这……什么？我用得着躲吗？用用不着，这怎么可能？这小子怎么会这么厉害？白少，要不先撤？不要慌，他不敢把我怎么样。接下来该你了。你你想干什么？我可是白冠峰，战神白起的儿子。给给你个机会，磕头认主，为我所、啊。你这混蛋！我父亲是、啊……我不感兴趣，你父亲是谁？我现在只想踹你，绞死你！救我！啊！我可是给过你机会。绞死你！快救我！你知道我的身份。啊，轩辕明，要不放了他吧，没必要给自己惹麻烦。放了他，和你和麻烦都无关。这。今天我不想灭人，只是觉得你还不配我动手。再有下次。脑袋给你拧下来！可恶，简直是欺世大辱！你这家伙把我当成什么了？白冠峰，你敢？给我灭！哈哈，活该！这怎么可能？现在你没机会了！饶饶命！我父亲是白起，战神白起，你不能灭我！轩辕明，战神白起不太好惹。什么？天哪！白少，白少亡了！完了完了！天塌了！哎，你有些冲动了，我给你安排个地方躲躲吧。不用。这家伙，面对战神还这么有底气，是真有实力还是心大？师傅
，你不是说邪月门是一个古老的宗门？我们怎么来到山洞里了？宗门内的其他人呢？这个，等会儿你到了就知道了。师傅，师祖就在山洞里住。记住，要叫主人。到了，就是这里。累死了！谁能想到这地方这么偏僻？要加钱，对，必须要加钱。放心，都满足你们。这是，给你们加钱的人来了。台子上是不是有什么东西动了？我们不不要钱了，<笑>不加钱了，赶紧走。既然来了，就留下吧。<笑>这是什么？饶饶命！饶命！这……不要怕，主人只是吸了两个凡人罢了，这又算什么呢？人带来了，回主人，带回来了。嗯，过来吧。主人在唤你呢，还不快去！这具身体还不错，但为何没有达到我的要求？主人恕罪，我先前为主人物色到了一具完美躯体，但那叫轩辕明的小子太过强大，把我打成重伤。主人可以先用这具躯体，日后再去找那个小子。罢了，小丫头，遇到我算你走运。恭喜主人出关。不、哦，我并没有出关。主人出蝶，从今日起，你就是我之奴仆。我赐予你力量，日后还可带你成仙。现在，你的任务是找到那具完美躯体。是，主人。你们都退去吧，天地终究要迎来大变。我要再休眠一段时间，主人，我的伤，嗯，算是给你的奖赏了。我的伤好了，多谢主人，多谢主人。呵呵呵，看来主人这次还是比较满意的。徒儿，你、啊、还想继续做我师傅？你配吗？原初蝶，你疯了！你、呃，闭嘴。接下来，老实回答我的问题。你你你，想干什么？把我骗到这里来，要不是我的体质不符合主人的要求，我是不是已经亡了？袁初蝶，我是你师傅，你不能闭嘴。从今天起，你不再是我师傅。好，好，我我不是。记住，以后听我的命令行事。好，都听你的，求你放我下来。走吧。这云初蝶变得好可怕，我堂堂宗师竟然毫无还手之力。轩辕明，等着我吧。啊！你再输一遍。这是大人，白冠风公子亡了。谁干的？一个叫轩辕明的人，据说是北疆大学的武术指导。不过，他和邱家的邱思宁小姐关系不错。我知道了。白起，你给我出来！夫人，冠风亡了是吗？风儿她……呃、白起，我嫁给你受苦受罪这么多年，不图你什么，你竟然连自己的儿子都护不住！夫人，是我的错，你别气坏了身子。你离我远点！早知道这样，我当初就不应该嫁给你。夫人，你放心，我已经知道害了凤儿的人，我会让他付出代价的。给你两天时间，我的冠风，风儿，那就你这么一个儿子的。哼<笑>！萨西酋长，这里就是高印学所在的学校。高印学住哪儿？打听好了吗？打听好了，我们这次是打着交流学术的幌子来到这里，待会儿会有人接待我们
，到时候我们趁机掳走高映雪，没人能拦得住我们。很好，完事之后我们迅速赶回非洲。Hello， 你们好，你们就是非洲密尔大学来华国学术交流的吧？<笑>是我们，你叫我萨西学长即可。我们这次也是慕名而来，麻烦你们了。不麻烦，萨西学长长得有些显老啊。我叫高大上，学生会主席。接下来全程我来接待你们。能不能先带我们到处转转？我们很好奇高印学所在的学校是一个什么样的环境。没问题，来了这里就当自己家。我华国人好客，绝对给你们提供最周到的服务。萨西学长，怎么样？我们学校的环境不错吧？是不错。不知道传奇科学家高印雪住在哪里？我们想去拜访一下。呃，这个……如果为难就算了。我们来到华国见识匪浅，就算没见到高印雪，也算是不虚此行。哼，倒也不是不行。高导师一向不喜欢别人打扰，我带你们过去看看吧。但你们可不能去找他，毕竟学校里明文规定过。放心，我们也是懂礼仪、守规矩的。高导师就住在里面，每天不知道多少人想要拜访他，可惜能见到他的寥寥无几。进去。等等，你们干什么？我不是说了不能进去？你说的不算。告诉我，哪个是高映雪的房间？你们这些骗子！我高大上怎么会受着威胁？你灭了我吧！好，那我就成全你，灭了你。哎，等等，哎，开玩笑的，识时务者为俊杰。我高大上是俊杰，我说啊。少废话，赶紧说。那个房间就是、啊。沈月明，别怪我不客气了，我只能出卖你了。谁？请问是印雪高博士吗？是我，你们是？啥情况？高导师怎么在轩辕明的房间内？难道他们俩同居了？哇！美丽兼智慧的女神怎么会看上轩辕明？我差在哪儿了？我们是来自非洲密尔大学，今天特地前来拜访。不好意思，我正在约会，改天再聊。萨西酋长，怎么办？这高映雪太不尊重人了。继续敲门，门打开后直接绑了他。萨西酋长。不开门，高映雪不理我们。不惯着他，踹门！我来，看我一脚把门踢个粉碎。有没有完？我我我我我的刀！你们到底想干什么？上，抓住他！高小姐，识时务者为俊杰，乖乖配合我们，我们不会伤害你。你们在这里闹事。经过我同意了吗？什么？薛元明，你怎么会在这里？蠢货，这里是我家。这句话我该问你。呃、萨西酋长，他说的好有道理啊。到底站哪边的？薛元明，这是伟大的神交给我们的任务。我希望你不要管这事。让你们的神过来亲自和我说。放肆！你算什么？神会理睬你这种小人物吗、啊？那我也不想理睬你这种小人物了。大胆，敢对酋长出手！一起上！哎呀，这这！知道我不好惹了吧？我现在是有男人的，你们再敢打我主意，我男人全部给你们打趴下！你那是什么眼神？萨西酋长。怎么办？撤！回非洲大陆找救援。高胜，万岁！爹，你吩咐，把他们送给守夜人。恭迎战神，我这次来，你们应该知道何事。战神大人，此
此事不用你出手，我们把那人抓来给你。不用，我亲自去找他。此人叫轩辕明，现在在北疆大学任教。没了、呃，没了，就查到这点信息。大人，这就是此人的奇怪之处，很多消息根本查不到，就好像，好像这个人凭空蹦出来一般。这就有些不同寻常了。既然如此，你们去把他找来，我就在这里等他。是是。轩辕老师，再指点我一二如何？不能。小气的男人！你就是轩辕明。你们是什么人？这里没你的事儿。我现在问你话，你是不是轩辕明？直接说是。跟我们走一趟。不说是。你们可以走了。你小子还挺拽啊！信不信我锤爆你？给你个活命的机会，战神大人要找你。什么？战神白起？战神怎么要找轩辕明？不去。你说什么？战神的命令你敢不遵？命令？战神算什么？我看你是活腻歪了。呃、大胆，拿下他！呃呃、轩辕老师。你是怎么招惹到战神白起的？好像是他的儿子被我灭掉了。什么？你灭了战神白起的亲儿子？别他了，赶紧去找爷爷，那可是一尊战神。嗯。什么？爷爷，赶紧想办法吧！如果战神亲临，整个北疆大学恐怕都要覆灭在他的怒火之下。哎，那有什么办法？以你的面子，能不能误选一二？我在战神那里有面子吗？那可是战神白起呀、啊，江南王都不敢招惹的存在。我现在去不是找打吗？没办法了吗？轩辕明，整个北疆大学都要被毁掉。哎呀，先去见轩辕明吧。为今之计，只能让轩辕明走得越远越好。全校学生无限期休假。战神大人，恕我无能，请大人责罚。哼，多少年了，还没有人敢如此忤逆我，真是稀奇呀、啊！我亲自去会会此人。就是这里了，出来吧。啊，给我玩深沉，给我出来。呃、啊，不是，肯定是这个房间。又没有。你在干什么？此人一直在房间里，我竟然未曾察觉。你是轩辕明？不是。我堂堂一代战神，就这待遇，一个不知道所谓的小子也敢跟我摔门？开门！吵吵啥？有没有礼貌和懂得心？也给你脸了是吗？在这里啰里吧嗦起来没完没了，信不信打废你？他在威胁我。他在对我动手，我可是一代战神白起。一边去！再敢敲门打断你的腿！难道是我脾气太好了？是不是觉得我脾气太好了呀？轩辕明，你这边危险！这什么情况啊？爷爷，这就是战神白起。没错，你爷爷我有幸见过几次，视他无疑。看气质不像啊。被人家给扔出来了，连句话都不敢说。闭嘴，胡说什么呢？小命不想要了。嗯、啊，战神大人，你这是怎么了？我扶你起来吧。啊，走开！我这暴脾气，无奈战神白起，给我滚出来！你再敢乱嚷嚷，我把你嘴撕了！轩辕明，慎言，慎言呐！这位可是一代传奇战神白起啊！我管他是谁。和我有关系，还真是不知。给我跪下道歉，我给你留个全尸。战神大人息怒，轩辕老师也是。别去，这里没你说话的份。爷爷，好可怕！无意中散发的气势，就让人不敢直视。为什么要灭我儿子？那可是我唯一的儿子，你知道吗？没有为什么，惹到我，随手就灭了。随手就灭了，哼！是不是我也可以随手灭了你？嗯
，你有那个本事吗？那你看看我能不能灭了你！天然先生，快走！什么？挡住了？竟然挡住了！什么？哈哈！战士们不会被打傻了吧？这都笑得出来？哈哈哈哈哈！好久没有被人这么打过了，爽，真是太爽了。那我就说这人脑袋有问题吧，被人打了还说爽。少说点话吧，姑奶奶，没看到战神大人要放大招了啊！我年轻的时候家族遭难，未婚妻被抢，给人陷害差点身亡，幸亏拜师一位绝世高人，十年后出战即无敌，一路报仇雪恨。直到成就战神之位，在战神之位几十年来，无人敢忤逆我。你小子是第一个，接下来我要使出全力了。为了表示对你的认可，我可以给你一次出拳的机会。啊、我还没说开始。啊、清静了。哎，好无聊啊！本想着是一次惊世大战，没想到会是这样。白起大人飞走有一会儿了，怎么还不回来呀、啊？我回来了，小子，你不想武德？我还没说开始。这次，等你说完开始，我再打。你当我傻吗？还让你打一次？反正你看上去不太聪明，你再敢烦我，我出手就不会这么轻了。不会这么轻？你小子把我打飞了五十多公里，还说打得轻了？欺人太甚！我可是一代堂堂战神大人。嗯、呃，好可怕呀！战神真要发怒了。那也没用，我感觉轩辕老师一巴掌就能把他拍在地上。哎呀，你这也太看不起战神大人了，还是太年轻，不知道战神的恐怖啊！嗯、呃，轩辕明，害我儿子，侮辱本战神，今日让你……剩你那么多话。还打吗？打！这是奇耻大辱，怎么能不打？可恶！我不服！这下服了吗？还是不太服气。你这么年轻，怎么能这么厉害？我想不通。这下想通了。想通了。<笑>这真的是战神吗？白起大人震碎我的三观呐、啊！唯一儿子的仇不报了？呃，不报了。呃、哪有什么唯一？这是我最不喜欢的一个儿子。呃，呃我还有其他七八个私生子，呃、没必要报仇。小<笑>太……轩、呃、辕先生、呃，请收下我的机干。直接说，你想干什么？我白起虽然不是什么好人，但也不是什么恶人。我想请轩辕先生出山，对付那些妄想对付我华国的境外势力。我没空。我可以等。先生什么时候有空，什么时候出山。先生是我见过最惊艳的修士，有你坐镇，什么魑魅魍魉都没有活路可言。你先回去吧。轩辕先生，有什么需要我办的事情吗？在下必定竭尽全力，妖兽内丹和灵草，越多越好。好，我这就去为先生收集。金家这几日没有派人来交接并入何家的事情吗？没有动静。最近这几天，金家有些安静的异常。没有动静，那就是要出事了。通知所有人，加强戒备。啊、什么？这是江南王府的王旗。何家主还算是有些见识。你你们想要干什么？干什么？何家惹了不该惹的人，今日何家灭族，上，何家上下一个不留。轩辕哥哥，喝水。叫轩辕老师。哼，去，知道了，知道了。轩辕师傅，喝水。是老师，不是师傅啦。轩辕先生，救命
。何家人？怎么回事？何家遭劫，正被人屠戮。雪岩先生，快！那何青梅呢？家主她现在生死不知。走，我们去何家。好，我派直升飞机送你们。到何家了，果然缺失尸体了。没有找到家主，家主应该是被绑走了。谁干的？玄玄哥哥，这边看。哇，这是王启，七大王族干的。七大王族，谁封的我？不过是一群虾兵蟹将罢了。雪原先生，据我所知，金家投靠了王族尹家，肯定是金家让尹家灭族何家。如今我何家家主生死不知，请先生救救家主。金家，把我的话当耳旁风了。不管是金家还是尹家，不可饶恕。老师，尹家是王族世家，盘踞江南上千年的豪门大族，被称为江南王，势力庞大。走，去尹家、啊。他们敢灭何家，我就灭了尹家。爷爷，不好了！哎呀，一个女孩子慌慌张张的干什么呀？说，什么事儿？轩辕明去江南尹家了。尹家？哪个尹家？他去尹家干啥呀？还能是哪个尹家？自然是江南王尹家。白听说，轩辕明要去灭了尹家。哼、啊，什么？完了，这是要把天捅破呀！<笑>爷爷，你要想办法救救轩辕老师。想办法？能想什么办法呀？那可是江南王尹家，而且一般的事情还好说，他这是去灭族尹家。爷爷。你还记不记得是谁把玄元老师引入北疆大学的？对呀、啊，是邱家。我怎么把邱家忘了？我现在就赶紧联系。喂，咋了？邱老，是我，有个事要禀报一下。邱老，事情基本是这样。我知道了，那没什么事儿。我先挂了。这，哎，邱老，你不打算救轩辕明了？救啥救啊？为啥要救江南王啊？哎，我是说救轩辕明啊。轩辕先生，救他做什么呀？他不用救，天塌下来了也不用为他操心。这、呃，爷爷，什么情况？我有些不明白邱老的意思。哎。静观其变吧，希望轩辕明能创造奇迹。姑奶奶，这次多亏你，不但保住了金家，还灭了何家。<笑>我毕竟是金家人，帮自家人做事没什么。何家不自量力，全员灭门是应该的。姑奶奶，那轩辕明有些本事，还是让江南王那边小心一些。有些本事，有些本事是多大的本事，比你厉害。这，<笑>我金家虽然是豪族，在普通人眼中是独霸一方的强大势力，但你们没有接触过王族，不知道王族的恐怖。王族底蕴深厚，无不是千年世家。豪族在王族面前就是随意拿捏的蚂蚁。那个什么轩辕明最好别来，来了只有死路一条。姑奶奶这么说，我就放心了。对了，姑奶奶，那个何家家主何青梅并没有灭掉，而是被抓回来了，这是怎么回事？嗯，具体不清楚，好像是派去抓他的人发现何青梅的体质有些特别，现在正在研究。老师，江南王盘踞在江南。我白家也在江南发展，我向我父亲打听一下，江南王具体住在哪里，以及何家家主的情况。好。爸，我回来了。嘿
哎呦喂，怎么这次回来的这么突然？爸，我先给你介绍一下，这位是我老师轩辕明。哎呦喂，轩辕先生如此年轻，就当上了大学老师，年轻有为呀、啊。爸，我有事和你说。啊哈，说吧。嗯、这。说呀，吞吞吐吐的干什么？我怕说了你心脏受不了。哎呦喂，说什么呢？我白敬山是趟过大江大河的人，有什么是我受不了的？好，那我说了，我老师要灭掉江南王。啊！爸，你没事吧？我这小心脏。爸，你是趟过大江大河的人。你这是把你爸扔在海里呀、啊！哎呦喂！呃，爸，喝杯茶压压惊。你们真的要去灭掉江南王？是，江南王惹了我老师。轩辕老师啊，不，轩辕大爷，你确定你没疯？你只要告诉我，江南王现在在哪里就行。哎呦喂，你们不能去，你们不知道江南王的恐怖。你这次失败，江南王一定会查出你来过我白家，到时候白家也会受到牵连。你这死丫头，呃、上个学给我惹这么大的祸！呃、爸，轩辕老师前些时日打败了传奇宗师古尔纳。一派胡言，谁都知道古尔纳是被白起战神干掉的。是真的，我亲眼所见。全球大学生武道大赛上，轩辕老师一招击败古尔纳。只是后来守夜人封锁了消息，所以消息才没有传出来。真的？我是你亲女儿，我能骗你吗？嗯。就算轩辕老师真的打败了古尔纳，我也不同意。你不同意，我再去问问别人。老师，等等，再给我五分钟的时间。爸，白家现在是什么情况？白家这些年发展的不错，虽然不如十二豪族。但是也是仅次于十二豪族了。明老的愿望不就是让白家跻身十二豪族吗？愿望是愿望，王族的格局千年未变，豪族的格局也有百年未变了，谈何容易？现在不就是一个机会？轩辕老师如果灭了江南王，十二豪族的金甲也会一同被灭。王族我们不敢想，那需要极深的底蕴。但我白家取代金甲，晋升十二豪族，绝对没问题。但是轩辕老师不可能灭了江南王。事在人为，我对轩辕老师有信心。爸，不赌一把，白家在你有生之年可能看不到晋升豪族了。哎呦，罢了，我可以告知江南王的行踪，但是我有个条件，这件事你不要参与。好，这种级别的战斗，有我没我都一样，我也参与不上。嘿。轩辕哥哥，我们到了。怕吗？在你身边，我不怕。喂，干什么？这里是禁地，赶紧走开。老套。哎，又开始了。哎呦啊，没想到我白敬山大风大浪一辈子，现在竟然无比紧张。轩辕老师绝对不是一般的人物，他敢来自有把握。江南王府守卫森严。能先进门再说吧。别说了，快打起来了！和你说话呢，耳朵聋了？啊！嗯，反了！敢在江南王府门前撒野，干掉他！轩辕哥哥，分给我两个！嘿！哎呦！爸，看见没有？轩辕老师打这些人如砍瓜切菜一般简单，一马平川。<笑>别得意。江南王的大门不是那么好进的，那都是万年阴沉木打造，无比坚硬。哼，这、呃、刚才的话当我没说。嘿嘿，何人如此大胆，敢擅闯江南王府？江南王在哪？不知小子，江南王名号也是你能叫的。上，拿下他，打残了喂狗。点啊！里面发生什么看不到了。哎呀，别急，你爸玩无人机是专业的。哦哦，起来了
。哎，这纯属意外。算了，我进去看看。你给我回来，不要命了？没那么快打起来，这才进去多长时间？就算王府外围的护卫打起来，也分不出结果。这。父亲都打倒了，没看到怎么打的，太遗憾了。哎呦啊，走吧。爸，你走错方向了，那边是出江南王府。我就是要出去，太吓人了。这轩辕明，没准儿还真能打到江南王面前，那不是捅破天了吗？哼，今天就是来捅破天的，赶紧着，赶紧着。嗯，不敢再热闹开了。你这是坑爹，你知道吗？姑奶奶，等我金家彻底吞并何家，更上一层楼后，我给姑奶奶送一座金菩萨过来。你们不懂，拜佛更在于心诚，心诚则灵。夫人，不好了，不好了！什么不好了？这是你能吵吵的地方吗？夫人，有人强闯江南王府。嗯。哦，谁呀、啊？头这么铁。那人自称轩辕明，为了何家而来。他竟然敢强闯江南王府！现在轩辕明打到哪儿了？慌什么？顾奶奶，我没想到轩辕明这么大的胆子。这里可是江南王府，绝对不能对此人掉以轻心。王爷还在，他翻不起什么浪。我们打个赌，十五分钟之内，那个轩辕明必然被击败。你们信不信？信，江南王府的实力，我们有信心。这轩辕明自己赶着找灭呀、啊！哎呦喂，又都打倒了！哇，我老师今日横推江南王府。横推？你想的有点多，这才到哪儿？这才是江南王府的外围而已。来者报上姓名。老夫不斩无名。这，说，何青梅在哪儿？老夫还未出手，你等我起来，大战三百回合。啊、快点，没时间听你啰嗦。老夫宁死不屈、啊啊嗯。大爷饶命，让我做什么都行。何青梅在哪儿？在偏远，何家是得罪了江南王的二夫人，被他派人抓来的。希望何青梅不要有事，否则……大爷饶了我吧，我只是在江南王府混日子的。怎么没动静了？大爷还在吗？还没走吗？我去，你们是谁？我们是来看热闹的。看热闹不嫌事儿大，这江南王府不能待了。老夫先溜了。哎呦喂，此人我认识，是一名准宗师实力的强者，在江南市也算是一号人物。没想到被轩辕老师打得这么惨。十五分钟到了，走去看看那轩辕明的尸体。什么？轩辕明，你你怎么来了？何青梅在哪儿？轩辕明。这里是江南王府，到了现在，你该担心的是你自己。青日，就是江南王府的末日。大胆，当着姑奶奶的面，你敢如此放肆！少啰嗦，你们想怎么亡，给你们个选择的机会。轩<笑>辕明是吧？勇气可嘉，但是脑子傻了点儿。啊、这个奶奶。<笑>打我！我是江南王的二夫人。不用你使啰嗦，我管你是谁。何青梅在哪儿？完了，我要用史上最残酷的酷刑。说。就我。大胆！轩辕明，放开姑奶奶！姑奶奶，你没事吧？宰了他！快，宰了他！是江南王府的暗卫，给我上，扒他的皮！姑奶奶，暗卫只是准宗师的实力，还不是轩辕明的对手。我
还没见过王府暗卫灭不掉的人。在江南王府行凶，你是第一个。少废话，你们一起上。猖狂，你这样的，我让你少废话。这怎么可能？说。告诉你又怎样？你不可能救出何青梅，你也不可能活着出去。这里是江南王府，容不得你放肆。少废话，带路。既然你想快点亡，我就带你过去。<笑>快，来一个人架着他跟我走。不过，你们两个只能活一个。什么？快点，不然你们两个都……哇！今夏家族已亡，我。我驾着姑奶奶跟你走，可心狠手辣。难道我真的低估这些英灵了？何青梅被抓的时候，被检查出特殊体质，所以被带到了这里。这里也是江南王的修炼场所。王爷救我！轩辕明，王府内不许喧哗。周老，王爷呢？王爷还在闭关，岂会理会这种小人物？老夫在足矣。赵老，赶紧出手毙了这狂徒！不急不急，王府好久没这么热闹了，慢慢玩儿。好耶，好戏要开始了！哎呦喂，我佛祖保佑吧！从现在开始，轩辕明才遇上王府真正的高手。何其美，你没事吧？我没事，你小心。江南王府有镇国祖器。你想多了，对付这么个小子还用得着镇国祖器？他配吗？我懒得一个个去找，把你们所有的高手都叫出来。那你要先打败老夫。这、啊、这,这，现在可以叫出来了吧？你这个小豆崽子，你敢偷袭我？废话，这。这叫他，这就是叫。好耶，上啊！这边去。薛明，一，带着何青梅离开这里。那你呢？我留在这里，灭了江南王府。<笑>好大的口气！哎呦喂，这是江南王的正牌夫人，平时江南王闭关。都是大夫人处理王府一应事务，是个狠角色。嗯，不是狠角色，也不会扛着火箭炮出来。大夫人，大夫人救我！我为什么要救你？大姐，我我是江南王府的人。闭嘴！今日之祸都是你招惹的。为了一个金家，让王府被人打上门，都不够丢人的。大夫人，我错了，请救我一命。不过。这里毕竟是江南王府，你这小伙子在这里撒野，就是不给王爷面子，我也就只能让你亡在这里。疯了！什么？大夫人，我是王爷的女人，你不能连我一起轰啊！宇飞，轰！不要！我是王夫二夫人。啊、这，轩辕老师不会。收工。嗯？什么？装完就想走，谁给你的勇气？这怎么可能？肉身扛火箭弹，就算宗师也不行。快，给我轰！不要停！我不信轰不灭他。小的美、啊！这小子竟然这么厉害！啊！啊大宗师，出来！嗯。嗯嗯好强的气场！哎呦喂，了不得，了不得呀、啊！王府真正的至强人物出现了。这人怎么浑身包在铁皮里？那可不是普通的铁皮，那是地底岩浆包裹而成的无双战甲。据说这位王府大宗师很早就入了宗师境，为了突破自己，以肉身跳入地底岩浆之中，最后完成突破而出。身上至此也沾上了一层铁皮，经过多年锻造，形成了如今的铁甲，防御无双，战力无双
，厉害是厉害，就是觉得脑袋有些不正常，竟然跳岩浆。就是就是啊。接下来，如果轩辕老师能够击败这位大宗师，就能见到江南王了。不过，能一路打到这里，已经远远出乎我的预料。江南王府屹立千年，还无人敢如此做过。你，敢不敢和我一战？没必要。哼哼，不知天高地厚的小子，你害怕了？但是现在已经晚了。因为你没有资格和我一战，我对你只是单方面的同意。什么？你还真是不知天高地厚！给我把他的嘴撕烂！我江南王府还从未见过如此狂徒！大夫人放宽心，看招、呃！还真是出乎我的意料。大宗师，你怎么样？毫发无伤，他根本破不掉我的铁甲防御。哈哈，你还真是个蠢货！我都说了，你破不开我的防御。什么？这这怎么可能？啊！我说过，我对你只是单方面的屠虐。行啊，不愧是我老师。哎呦喂，轩辕明神人啊！那是自然。我们大宗师竟然就这么败了。王爷，王爷，你赶紧出来呀、啊！怎么了？咋了咋了？这时候闹地震了吗？啊，这并不是地震，是江南王出关了。这是，王爷，这是修为大成的征兆啊！吾乃第十二代江南王，何人喧哗？王爷，我刮了此贼，我要把他的肉喂狗。不然无法解我心头之恨。夫人莫慌，本王修为突破，已经无敌于世间。咦<笑>，小姑娘，你笑什么？你说的话太好笑了，无敌于世间，这句话让我有些忍不住。觉得好笑，那是因为你太无知了。好强的压力，这是什么修为？啊，这江南王什么修为？给我的感觉太不一样了，我从来没有在别的人身上感受过这种气势。不知道，恐怕是突破到未知的领域了吧？现在还笑得出来吗？本王的修为你们根本无法想象。不就是突破个炼气期，有什么好装的？你，你竟然知道炼气期？小子，难道你出自某个隐世宗门？这小子敢闹王府！难道是有什么来历？你想多了，只是你这样的底层修士太常见了。底层修士，本王辛辛苦苦几十年，以天纵之姿突破道炼气期，你竟然说我是底层修士？不然呢？不是底层修士是什么？说你是高手，你配吗？<笑>王爷，这种狂徒，你恐怕这辈子也没见过吧？还留着他干嘛？这种人就是要把他打残、打废，让他后悔万分。听好了，本王不配，我倒要看看哪里不配。本王不配，我倒要看看哪里不配。好家伙，好戏开场了！哎呦喂，两个超绝高手终于要开打了，这注定是一场史诗级的对决。看到这等人物的战斗，我白敬山不枉此生啊！啊，啥玩意儿？爸，这就是你说的史诗级对决？嗯，这怎么看也像是大人在打小孩啊！这不是真的，本王怎么会被打飞呢？王爷，你是不是没用全力呀、啊？王爷，到了现在，你可不能收着啊！放心，不会了。小畜生，我要烧死了你！啊、什么？我可是突破了炼气期呀、啊！气运丹田，给我报！快点，打完回去吃饭了。给我灭！凭什么？两根手指足矣、啊啊！怎么，怎么会这样？本王的世界观竟然被毁了！
为什么会这样啊？这上哪儿说理去啊？接下来我只能跑。为今之计，只能去拿镇国祖气了。宝贝女儿啊，你打我一巴掌，看看我是不是在做梦？爸，别说是你，我都感觉像是在做梦。这也太简单了吧！赶紧去拿镇国祖器。这道铁门是钛合金打造，关上后无人可进入。那小子无论如何也进不来，暂时安全了。多少年了，没动用过镇国祖器了。<笑>小子，这是你逼我的。虽然这里很安全，那小子进不来，但要镇国祖气在手，本王有信心出去斩了他。轩辕先生神人啊，打得江南王抱头鼠窜，龟缩不出了。轩辕老师，这个铁门是合金打造，恐怕打不开。你们让开点。给我！什么？现在还有藏的地方吗？小子，我有镇国祖器在手，容不得你放肆。现在我给你个机会，就此离去，本王可以既往不咎。就此离去？你们灭何家的事情怎么算？你们抓何青梅又怎么算？一个小小的豪族而已，灭了就灭了，这有什么大不了的？还有这个女人，也就是体质有些特殊，让本王有些兴趣。如果你愿意让给我，本王可以送给你一个豪族，或者本王可以拿更漂亮的女人跟你换。好，就凭你这句话。怎么，心动了是吗？你只要识趣，本王可以给你很多你想要的。你今日必亡。什么？真以为本王任你拿捏？既然如此尸骨不化，必怪本王把你斩在阶下。镇国祖器虽然垃圾，倒是可以用。这把之前从拍卖会得来的剑，今天正好吸收这把所谓的镇国祖器，让此剑正式恢复以前的光彩。小子，你竟然也拿出一把剑，还是一把破剑，是来搞笑的吗？别废话了，我说过了。早点结束，回家吃饭。既然如此，老夫斩了你！看看老夫能不能劈碎你的破剑，让你这辈子吃不上四菜一汤。这，什么？哼！这怎么可能？我的下巴又保不住了！哎呦喂！这是科幻片吧？不对，是玄幻片。不用惊讶，这是轩辕哥哥的正常操作。你。到底为什么用手就接住了？谁说我要和你对剑了？你配让我出剑吗？什么？我的镇国祖气！哼、啊！快点，再开快点！战神大人，去江南王府做什么？还从来没有见过你这么着急过。今天有人攻打江南王府。什么？什么人这么大胆？这不是找灭吗？不自量力！战神大人，你这是去给江南王站台吗？不过我觉得以江南王的实力不用担心，谁去谁亡。我给江南王站什么台？我是去灭了他。一个小小的江南王敢惹轩辕先生，反了他。还是太慢了。人自己去，先回去吧。呃，还等什么好好的？回去变敞篷车了。你现在还有什么好说的？你不能灭我。我之前已经给战神白起打了电话，他正在赶来的路上。你灭了我，白起不会放过你。哦，战神白起的名号，想必你也听说过。收我十万江南禁军，一身修为比本王只强不弱，战无不胜的常胜将军。我劝你赶紧离开这里，否则。白起来了，你就走不了了。嗯，还好，不算来得太晚。白起，你终于来了，快救我！完了，真是战神大人，万万没想到江南王请来了战神大人，恐怕又是一场恶战。小子，你很狂
得你是战神的对手吗？白杰，给我斩了此子，我必有重谢。白吉，拜见先生。呵呵，小子，你很狂，得你是战神的对手吗？白杰，给我斩了此子，我必有重谢。白吉，拜见先生。什么？战神大人，他跪了！白起，为什么？你为什么给这小子跪了？闭嘴！轩辕先生乃绝世高人，你真是吃了雄心豹子胆，也敢惹先生？不可能，他就是一个无名小辈，就算实力很强，又怎么能和你我相比？轩辕先生，这江南王你看怎么处置？孙废了。整个江南王府并入何家，遵命。以后何家取代江南王成为新一代王族，位列七大王族之一。完了，一切都完了。何家成王族了，何家虽然遭受了一切磨难，但却晋升了连做梦都不敢想的王族。三尺青风剑，心恼浩然气，神剑台风。<笑>好强的气息！这把剑的品阶绝对超过了所谓的镇火祖器。不愧是轩辕先生，随手为之就是惊天动地。这种手法闻所未闻。何青梅，这把剑就送给你，当做你们何家的镇族之气。你们何家晋升王族，也算是名正言顺。好，这一切都是因为这个男人，让我爱而不得的男人。老婆，你别急坏了身体。白起，你这个废物！儿子都亡了这么长时间了，你还没有给我带来仇人的尸体。老婆，那人不好惹。够了，以后别叫我老婆。白起，你别忘了，你有今日的成就，是谁帮了你？我明白，我很感激江家，很感激你。哼，白起，从现在开始，你给我滚出这里！什么时候报了仇，什么时候回来？好的，你放心，我会的。气坏我了，你这个废物！我怎么就嫁了你这个窝囊废、闷葫芦、无能废物？哼！亲爱的，想清楚了吗？什么时候娶我？亲爱的，你知道我是爱你的。等我搞定了那黄脸婆，财产转移，和她离婚后，就娶你。那你可不能让我等得太长时间啊！别光说我，你和你老公怎么样了？哼，那个傻子，别提了，等着净身出户吧。真好，以后我们就可以幸福的生活在一起了。啊？山湖发生一类灾害，目测伤亡达到数十人。快，紧急调动附近的守夜人，高手前来处理。这个震动，长山湖又怎么了？这是什么？湖中出现了一座宫殿。爷、yeah, ，接下来有什么打算？我在这里都淡出鸟来了。我能感觉到这天地在变化，恐怕接下来不太平了。那好啊，最好登天路再次开启，我们就有了成仙的机会了。没你想的那么简单，恐怕一个大事要来临，所有的一切都要在这个时代做一个了结。轩辕明，出事了，出大事了！天塌下来也和我无关，能不能以后不要什么事都来找我？长山湖，你知道吧？就是我们北疆市外不远的一个湖泊，那里突然冒出了很多妖兽。妖兽，妖兽好啊！我去给爷捉一些回来。不但有妖兽，而且还从湖中冒出了一座巨大古老的殿宇。你说，这是什么神器？古老的殿宇，有照片吗？有，你看看。这是？怎么可能？你认识这座宫殿？血离妖宫
。不错，没想到这帮丑陋的家伙现世了。爷，你预料没错，确实要不太平了。什什么什么妖宫？什么意思？轩辕先生，轩辕先生出事了，出大事了。黄帆先生。长山湖湖面上出现诡异电鱼，现场不少人被妖兽生吞。这事我已经了解过了，直接说重点。守夜人派人前去调查，但都是有去无回。我想请先生出手，我会去的，不过不是现在。那什么时候？三日后，血灵妖宫的出现需要三日稳固阵法，稳固后的血灵妖宫不再会轻易移动。为了避免让他们跑。三日后我再前去，最为稳妥。好，那我就派人封锁长山湖区域，等先生出马。出手吧，小姑娘，我已经不问世事已久，我不接受你的挑战。我知道你的妻儿也住在附近。你把我的妻儿做要挟，你一个姑娘竟然如此卑鄙！出手。别让我再说第二遍！既然如此，别怪我逞强无情。什么？啊啊、求求你放过我！对不起。仙、啊、美，修为得到了暴涨，主人应该会满意的吧？斩草除根，这人的妻儿我去解决吧。我没吩咐的事情不要去做，明白吗？明白。下不为例。是。听说长山湖有神秘殿宇现世，我们去看看。我没吩咐的事情不要去做，明白吗？明白。下不为例。是。听说长山湖有神秘殿宇现世，我们去看看。我五毒教古籍记载的没错，血离妖宫果然现世了。掌门，血离妖宫是我五毒教的祖庭，里面肯定宝贝众多，绝对不能让其他修士占到便宜。不错，谁敢和我们抢血离妖宫，直接灭了他。我五毒教不是吃素的。这一次五毒教倾巢而出，血离妖宫志在必得。里面的宝贝先不说，重要的是可能还有老祖在里面。什么？掌门。雪梨妖宫封锁了几千年，里面真的还有活着的老祖吗？典籍记载的确实有，这事虽然有些匪夷所思，但谁又能说得准呢？不管如何，雪梨妖宫不容其他人插手，我一者一律灭掉。嗯，听守夜人说，这段时间不少武者都前往一探究竟，现在长山湖周围热闹非凡。都说里面有修仙者留下来的宝贝，一个个都望眼欲穿，等着殿宇开启。时间差不多了，出发吧。嗯。轩辕先生，自从这血离妖宫出事，无数修士闻风而来，而且还有不少邪教的修士，比如那五毒教就放出狂言，谁敢染指血离妖宫就灭谁，很多修士都亡在他们的手里。开启了，等三天，终于有动静了。嘿嘿，也不知道里面有什么宝贝。<笑>看来我司徒月来的正是时候。<笑>这是司徒月，成名很早，早就退隐江湖，一身横裂，当时已无对手。没想到这次血离妖宫出世，把他也吸引来了。王老。司徒月来此，恐怕没那么简单。根据情报，这司徒月最近和武道协会有接触。如果此人替武道协会而来，有些麻烦了。走，进去走，快点！去晚了，保不齐被人抢走了。轩辕先生，我们什么时候进去啊？不急。王帆，你也在？看到老朋友，怎么也不打声招呼？司徒月。道不同不相为谋，没有什么可打招呼的。那可不一定。我现在已经正式加入武道协会，现在咱俩是一条船上的了。武道协会可
可不是和我守夜人在一条船上。我守夜人为国为民，无任何私心，武道协会就不一定了。哼，都一大把年纪了，还是想不开。你既然不为自己着想，那我司徒月确实没有什么和你说的。告辞，轩辕先生，这次进入血灵妖宫的武道协会成员应该不会少，我再多召集一些守夜人前来吧。不用，我不喜欢太多人跟着我。好吧，那就我跟着轩辕先生一起进去。月，我回来了。准备的怎么样了？按照你的吩咐，都准备好了。这一次他跑不掉，嗯，进去吧，让我开船送先生过去。不用。这，轩辕先生还真是生猛。何止是生猛，司徒月御空用的是真气。刚才轩辕先生这一跳，我根本未感觉到任何真气波动。这说明轩辕先生纯粹的力道飙射而出，肉身修炼到这种程度，神人呐、啊！袁小姐，我们也该进去了。那个人影是轩辕明，他竟然也来了。袁小姐，正好这次一并把这小子抓了，送给主人。主人可是很喜欢他这具肉体。呃、我说了，我没吩咐的事情不要做。你是不是耳朵聋了？再有下次，我毙了你。啊，是是。轩辕明，之前你看不起我。现在的我会让你高攀不起。大部分修士都已经进入了，我们也进去吧。还以为里面有什么危险，现在没想到是这样一幅场景。给我灭！灭！啊！小心！啊！啊<笑>碰上硬茬子了，赶紧跑！守夜人，拿下他们！王老，都问清楚了，他们是五毒教的弟子，目的是灭掉进来的所有人，想把这里据为己有。哼，五毒教，这群臭虫也来了。没想到血离妖宫里面自成空间，而且还如此大。走了这么半天，我们还没有到达终点。诸位，我们是青帮的修士，一起走吧。轩辕先生，这青帮是一个隐秘的古老组织。帮内有些修士，不过不是很多，要他们加入吗？没必要。进来的人大部分都要亡在此地，他们现在出去还来得及。小子，吓唬谁呢？不组队就不组队，还在这里危言耸听，一看你这人就没啥大本事。走走，懒得搭理他们。什么？这里怎么还闹地震？不同寻常，大家小心戒备。这是什么？这是什么？下三滥招数。这是什么？这是什么？下三滥的招数。血缘先生，进入我们体内的是什么东西啊？血咒。什么？血咒是什么东西？简单来说，就是一种诅咒。中了血咒，要一个时辰内灭掉一人。修为高深的人时间会长一些，否则就会血咒爆发，自焚而亡。什么？这血咒竟然如此歹毒，果然是一座妖宫。哼，又在吓唬人。一个时辰灭一人，否则就会爆发。哼，我不相信世上还有这种诅咒。轩辕先生，有办法破除这诅咒吗？很简单，现在出去。离开血里妖宫，血咒自己。我算是看明白了，这家伙说来说去就是想让我们离开，这样他就少了像我们这样强的竞争对手，可以有更大的概率夺得这里的宝贝了。你们几个先出去吧，接下来我跟着轩辕先生。不用，跟在我身边无事。青帮这几个小喽啰还跟着我们。看来还是心虚。救我呀！这血咒真的爆发了，瞬间被烧成了灰
，怎么办？下一个可能就要轮到我们了。灭一人，那小子不是说一个时辰灭掉一个人吗？只有这样才能解开诅咒。那我们去灭掉谁呀、啊？这不是有现成的人吗？清风的小崽子们，别不识趣，滚！老东西，你也敢跟我们叫板？别怪我，怪就怪这小子自己说的，只能灭人才能让诅咒不爆发。哎，如此亮丽，我滚,滚！这这么厉害，我们竟然被他一人一巴掌拍飞了！你肯定不是一般人，你到底是谁？守夜人黄帆。什么？你是大宗师黄帆，我去、啊，这是踢到铁板上了。黄宗师饶命，我们永远不能下山。轩辕先生，你看这几人怎么处理？不用处理，他们活不了了。走吧。救命啊！救命啊！救命啊！我不想死，我不想死。自作孽不可活呀！啊！不好。身上的血咒爆发了，不是，我来，没事了，我没事了。斩、嗯，给我灭！太惨烈了，这不就是为了让大家互相残杀吗？快看，这地上的血液被大地吸收了，准确的说，是被这座血里妖宫吸收了。这就是血里妖宫开启的目的。血里妖宫果然是妖宫，进入后又怎么能轻易得到好处？可惜很多人看不透。你们是干什么的？走吧，不用理他们。哎，跟着他们，一个时辰就要灭掉一人，跟着他们，当做我们下一个时辰的解药。对对，这下想法不错，跟着跟着他们。前方那个是？几位，请留步。这是什么？妖物吗？我这里有三把剑，一把灵剑，一把金剑，还有一把铁剑。你们要哪一把？嗯、呃，他这是干什么？赠送给我们剑？呃，不知道啊。说吧，要哪把剑呢？<笑>我要灵剑。灵剑呀、啊！<笑>我做梦都得不到的至宝，这下发财了！恭喜你获得了一件灵器。那么作为等价交换，你给我什么呢？呃，什么？等价交换，你给我什么呢？我什么也没有。那可不行！既然你什么都没有，那就把你的身体给我吧。跑！把你的一切全都给我！不要，放了我！我不要离天了！这，这太凶太凶残了！赶紧赶紧跑！都给我站住！每个人必须要选择一把剑。一击就把武者六层的修士抽成了血雾，这树妖。实力很强，呃，怎么怎么办？快点选，不选的都给我亡！怎么办？该怎么选？选铁剑，这书你拿什么给我呢？我这里有一颗棒棒糖，可以吗？棒棒糖？这是什么东西？嗯嗯嗯、<笑>这东西竟然如此好吃，真是宝贝呀、啊！<笑>这树妖竟然把棒棒糖当宝贝。他竟然都没有见过棒棒糖这种东西，正常。这只树妖不知道和外界隔绝多少年了。太好吃了，这种宝贝，我觉得我的铁剑配不上你。那树大人要奖赏我什么吗？肯定有奖赏，就奖赏你成为一棵树吧。啊、什么？啊啊、什么？成为一棵树，是不是很幸福啊？哦、不用感谢我，你给我棒棒糖，这是应该的。啊
好了，接下来你们怎么选？这算啥？选和不选都活不了。看来不管我们怎么选，这个树妖都不会放过我们。快点选啊！我的耐心是有限的，没人选，那我就指定人选了。轩辕先生，这小伙子，接下来你选。又去！那你在骂我对吧？我还敢打你？你敢反抗？你竟然敢反抗！让开路，臭虫一般的东西！这下我疯了吧？敢阴刚鼠妖？不是疯就是傻！趁着现在，我们赶紧溜！说我是臭虫，我抽灭你！我灭！被我刺中了！什么？你的身体竟然没事？啊！这小子竟然扛住了树妖的攻击！不听话就锤爆你！小小的外来凶手，我先办不了你！啊！看吧，这就是不自量力的后果。他终究还是不敌树妖。这仙子，赶紧溜溜了！<笑>这就是敢反抗我的后果！在这血里妖宫内，你们才是臭虫！<笑>你你怎么可能挣脱？本来还以为你能给我带来一些惊喜，现在看来一点难度都没有。哼<笑>！你你想干什么？我警告你，这里是血里妖宫！自然是把你连根拔起，你小子！我在此生长千年，仅仅招根雪灵妖宫，融为一体。休想把我连根拔起！你做梦吧！什么？怎么会有这么大的力气？住手！快给我住手啊！你在保护轩辕先生，终究还是低估了这力量无敌呀、啊！这还是什么？竟然把一个千年树妖连根拔起了！这小子有古怪，跑！天雷道法，给我灭！啊！人类，你敢！这里妖宫撒野，你不可能活着出去！啊！救命啊！啊走吧、啊。我们怎么办？我们恐怕来不及了。什么意思？一个时辰的时间到了。啊、好险！要不是正好看到这三人被我们灭掉，我们就要被血咒分身了。这次进来的修士恐怕没几个能活着回去。长老，我们要不出去吧？闭嘴！别忘了我们这次进来的任务。世界要变天了，我武道协会要抓住机遇，要做这个世界的天。那血咒再爆发怎么办？见人就灭，没有别的办法了。如果见不到人呢？见不到人，我们这不是还有三人吗？我倒是有个办法，让你们避免血咒。谁？出来！五毒教，五毒教的人，你们竟然也进来了。最该进来的就是我们，因为这里本来就是我五毒教的祖庭。你们来找我们想干什么？合作？我们给你们克制血咒的丹药。我们五毒教需要人手，帮我们彻底掌控这座血离妖宫，让武道协会和你们五毒教合作。你在说笑吗？不同意，那就算了，我们走。等等，克制血咒丹药给我看看。嗯，长老，这药能吃吗？能不能吃？你先给我试试。感觉怎么样？没有什么不舒服的地方，反而体内多了一丝温凉的气息。这么说，丹药没毒
血，我压制不住血咒了，救我！废物！缓过来了，元宵姐厉害，此地的血咒都奈何不了你。这里的机缘肯定是小姐的，元宵姐，你既然能解除血咒。不如趁机招收一些修士，为我们所用。有道理，那就招收一些吧。轩辕先生，我们去哪儿？去血离妖宫的核心地带，好像不是这个方向。我去找些东西，应该就是这里了。这竟然是一处药田，都是有年份的灵草。就是这里，我们到了。这是什么东西？像是一个肉球。莫要胡言乱语，这就是老祖。老祖吸收了血咒爆发修士的血液，心脏开始重新跳动了。老祖只剩下一个心脏了吗？还怎么复活啊？老祖自有办法。老祖只剩下一个心脏了吗？还怎么复活啊？老祖自有办法。掌门，我回来了。这是何妖物？掌门，悟道协会邢长老答应和我们合作。很好，邢长老识时务。你是五毒教掌门？先说好了，我们只是暂时合作，势不可为，我们会立刻离开。哼哼，如你所愿。云小姐。想不到此地还有这种奇物，这里竟然有一颗跳动的心脏。这里竟然来了这么多人。你们是何人？我家小姐袁初蝶。很好，和我五毒教合作怎么样？可以给你一枚压制血咒的丹药。不需要，我家小姐已经为我们压制了血咒。什么？除了我五毒教，竟然还有人可以压制这里的血咒？不可能，我不信。不信，那是因为你无知罢了。放肆！敢对我五毒教无礼，给我拿下！住手！好戏还没开始，不着急动手。没动手算你们走运。我家小姐是来这里寻宝的，你们有线索吗？这颗心脏，就是这里最大的宝藏。人不少。又来了一拨人，没想到这次活下来这么多人。有意思，轩辕明，可恶，还对我爱答不理。轩辕明，今日我会让你知道，你高攀不起。你们几个想要活命吗？我可以给你们压制血咒的丹药。用不到，我们自己可以压制血咒。啥？你们也想？邪门了！血灵妖宫的血咒这么容易压制吗？哈哈哈哈。更有意思了，一个个竟然都能破解血咒，这批修士质量很高啊！轩辕先生，那是什么东西、啊？哦，妖人的心脏，一旦让他离开血灵妖宫出世，生灵涂炭。什么？既然如此，必须毁掉他！长老，我去毁了他！大胆！本算是什么东西，敢在此放肆？这种歹毒之物。我守夜人有义务毁掉他，老范，少在这里端守夜人的架子。这东西可是宝贝，让你毁掉了，大家岂不是白来一场？我话不多说，我就是要毁掉他，我看谁敢阻我。先过了我五毒教这一关再说。黄老，我来。哼、啊，就这样，小垃圾也配在这里说大话？呃啊、黄帆配不配？妖宫乃是大凶之地，这里的东西也都是妖物。我守夜人要守卫天下安宁之责，今日谁敢阻拦我，就是和守夜人为敌。林长老，别忘了我们的约定，该你出手了。武道协会和守夜人并立，所以我不同意你毁坏此宝。武道协会，你们知不知道你们身上的职责是什么？时代变了。守夜人那套家国大义也该改改了。你邢长老也算是武道协会高层，能从你嘴里说出这种话，我只能说一句无耻
。多说无益，王凡，这里这么多人都不同意，我看你能如何？那就占个痛快。老夫，王凡，你不行。李元明，上次你不是很嚣张吗？有本事再战。上次要不是主人，我恐怕此生就是个残废了。这次有元初蝶子，无论如何也要捉了轩辕明，送给主人。你们所有人，想要护住这颗妖人心脏的家伙，可以一起上。我不喜欢浪费时间。上次把你废了，你又出来蹦跶，但我再废你一次，看看你还能不能再蹦跶起来。云小姐，救救我！轩辕明，住手！他现在是我的人。你的人，有什么特别吗？你竟然！我的经脉、修为、四肢，竟然全被你废了。轩辕明，你还真是一点没变。朋友，你真的要和五毒教为敌吗？谁是你朋友？既然不是朋友，那就是敌人了。七十八九，该干干！各位，给我协力用锁链捆住此人。嗯。<笑>我还以为有多大的本事，还不是被我们抓住了。啊、可恶！放毒灭了他，上，给我碾碎他！哼，不自量力！哈哈，咬上了，小子，你吐消片刻就会被毒液融化掉，这就是和我五毒教作对的下场。哦，是吗？你是否有点过于自信？呃、这什么？多谢你们赠送的妖丹，新长老。此时不像，更待何时？诸位随我一起拿下这不知天高地厚的小子！蓝明离火掌，轩辕先生小心，这是警长老的绝学，一掌之威，曾经打爆过一位大宗师。趁现在上！小子，看你接不接得住我的南明离火掌！灭！什么？退！你跑得了吗？啊、我打！什么？你干什么？你、啊、奇耻大辱！你竟然把老夫当做棒槌乱挥！这是什么恐怖存在？老夫从来没有遇见过这种狠人！轩辕先生就是牛。没人能奈何得了轩辕明吗？看来今日还是需要我来出手。<笑>你这样优秀的年轻人还真是不多见呢。加入我五毒教如何？我给你个副掌门当当。你算个什么东西？也敢和我说这话？副掌门算哪根葱？本掌门一向涵养很高，今日也被你这个不知天高地厚的小崽子激怒了。给我吞了他！小子，你以为接住了蛛丝就完事了？哼！我告诉你，这蛛丝粘性极强，根本摆脱不掉。糟了，这五毒教掌门的妖兽等级极高，一旦被缠住，麻烦很大。现在给我过来，成为我这蜘蛛妖兽的食物吧！不信，给我过来！用点力，把这小子拉过来！这怎么可能？这小子的身体如此单薄，怎么会拉不动？哼，该我了！你给我过来！什、啊、什么？这小子是有多大的气力，竟然把我的五毒蜘蛛如此轻松的拉过去了？小子，给我王八！五毒蛛攻击力绝对超越大宗师，你这是自取灭亡！给我碎！什什么？我的五毒蛛？真小子，你敢？小子，不得伤害我的妖兽
。蜘蛛，赶紧回来！转身，你回得去吗？小子，你敢对我的妖兽做什么？我必斩你！做好的妖丹，不收白不收。不错，这颗妖丹等级可以，算是没白来一趟。你灭了我辛辛苦苦培养了上百年的妖兽，这家伙还真是个猛人呢、啊。还有谁想要阻止我？轩辕明，我们俩的恩怨也该解决一下了。袁初蝶，你又出来蹦跶了。我劝你一句，离我远点。你，你还是看不起我。我并没有看不起你。那，你是？我根本就没有正眼看过你，喜欢我了，轩辕明，我已经脱胎换骨，不是以前的我了。所以呢？所以现在的我，你惹不起，我不让你后悔说出这话。哼，什么？我不信，给我灭！怎么可能？云小姐有了主人的改造，竟然也不是轩辕明的对手。轩辕明。你太过分了！啊，这股邪恶的气息，竟然不属于老祖的心脏，有希望干掉这小子。我让你付出代价。知道原初蝶不对劲儿，没想到他被污染的这么严重、啊。而且看气息，和无形无体的妖物有关。看来大事将起，这妖物要彻底出世。我不信，为什么？为什么你这么强？为什么我如此无能为力？你难道真的不可战胜吗？别挣扎了，对付你一只手就够了。告诉我，你在哪里受到了污染？我不懂你在说什么。我要灭了你！啊、你找灭？不不不，轩辕明，饶命！啊！轩辕明，你还是心软了。秦长老，接下来只能你力挽狂澜了。你是眼神不好，还是脑子有问题？我刚被这小子干了，你让我力挽狂澜？<笑>你行的，行什么行？要干你自己去干，我先溜了。站住！干啥？还要留我们吃饭啊？吃了我五毒教的丹药就这么走了？你想的太简单了。腿长在我身上，我想走你拦得住？哎，我就走了，我还能跑，我还能大跳，你奈我何？别把自己太当回事儿，我武道协会不惧任何人。玩够了吗？该发作了。什么意思？这是怎么回事？是丹药的问题，只有我。哈哈哈哈。我五毒教的古丹，岂是那么好吃的？现在没人救得了你们，乖乖成为我五毒教的血尸吧！啊、一个大活人，竟然瞬间变成了这种东西，太恶心了！这样的邪术竟然还在使用，今日五毒教秘密。这样的邪术竟然还在使用，今日五毒教秘密。小子，吹牛谁都会。现在，所有血士给我啃了这小子！小子，古丹生成的血士不死不灭，实际战力可能超越了大宗师。我看你怎么活！齐活？这是身体产生的异象，而不是术法产生的。这是大修行者才具备的能力。轩辕先生到底是什么样的存在？很好，啃干净他，一点骨头都不要剩下。哼，你想多了。什么？这么简单就解决了？这小子竟然如此强！这么年轻的强者，为什么我没听说过？果然。还是无人能奈何得了轩辕明。五毒教的人，一个不留。上！
穷途救。教主，赶快想办法呀！这里可是我们的主场，怎么能让外来人屠虐我们？可恶，小子，会让你生不如死！呃呃、看似轻飘飘的一脚，竟然差点要了我的命，这人好恐怖啊！今日这里的邪恶东西。全部都会被毁灭。哈哈，这里是我五毒教的祖庭，我绝对不会让你得逞的。小子，接下来我会让你见识到真正的力量。这是个狠人。哈哈哈！老祖我三千年再次复活，主宰大地。哈哈哈！今日老祖抽官，第一件事就是血屠千里，让这人间知道我的恐怖。血屠千里，你敢？我花果还轮不到你来放肆，我来灭你！啊啊、蚂蚁一般的东西！这自称老祖的家伙实力很强，有希望打败轩辕明吗？轩辕先生，这怪物不是一般的强。你要小心。嗯，知道了。哼，动动手指的事情。<笑>动动手指的事情，你还真是让老子我笑死了。你要是能笑死，就省得我动手。轩、呃、辕先生也会说笑话吗？调、呃、笑本老祖，我灭了你。说用一根手指，就用一根手指。这有些违背修仙常识了。一根手指怎么可能把老祖我弹飞？我不信！再来！哼！啊！不可能！再来！啊！再来！再来！啊！确定了，这是我打不过的人。开我的！这是我的出场。这里的一切力量我都可以调动。我虽然打不过你，但你也灭不掉我。嗯，是吗？试试看。十层防御，来呀，打到我，算你赢。摧枯拉朽。哼！什么？这怎么可能？嗯。啊、一拳。就一拳，教主就灰飞烟灭了。啊，这而且是吞噬了老祖心脏的掌门。以前是我太无知了，原来轩辕明根本不是我可揣测的。不过，我现在已经没有回头路。轩辕明，你必须亡！不可饶恕，不可饶恕啊！为这样就胜了吗？谁的声音？难道那什么老祖还活着？这妖人在漫长的时间里，已经和血里妖宫融为一体，一般情况下灭不掉。小子，明白就好。现在我要关闭血里妖宫，你们所有人就准备困在这里吧。在这血里妖宫内，我是主宰，我们慢慢玩。<笑>不好，血里妖宫关闭了。玄元先生，现在怎么办？该怎么出去？自然是走出去。啊！怎么回事？血里妖宫的门怎么关闭了？轩、啊、辕先生还在里面，妖宫关闭，他们还怎么出来？这……刚才的话算我们没说。可恶！竟然被你们跑出来了！爷，都已经准备好了。小子，我记住你了。这天地一变，来日方长。哼，没有来日方长，今日就会灭了。<笑>大言不惭，你拿什么留住我？怎么可能？这是炼狱大阵。大阵这里照顾大阵，你怎么会？对。可恶！不，饶命！饶我一命！我愿意做牛做马。没有必要、啊。西藤，看你不太高兴的样子，是那个轩辕明没有找到吗？爷爷，你说什么呢？是
谁找他了？爷爷也是过来人，都明白的。古伯现在有一件事需要你立刻去处理。爷爷，什么事啊？这么紧急？前几个月，我孔家几乎耗尽了所有的现金流。买下了南太平洋的一座小岛，开发黄金资源。我想此事你也知道。是那座小岛出问题了吗？不错，这座岛前几日出现了一些很难解决的事情。这次，你带上所有的孔家高手一同前往。好，我马上出发。吸收。九万九千九百八十一层。经历了这些事，我终于再次破镜。现在破镜需要的能量越来越多了。大哥，有好消息！我这边发现了大陆之河的线索。快说，在南太平洋的一座小岛上，出现了大陆之河的异象。好，地址给我，我尽快赶过去。大哥，按照你的吩咐，你想走水路，看一下大洋的变化。嗯。我已经为你安排了国内最豪华的游轮的天字画。好的，那就那样吧。斯诺，我们好久没有出来散心了，这一次啊，正好乘坐你家的游轮一起去漂亮国，也就是为了满足你的心愿，要不然我才不乘坐游轮，时间太久了。反正也没事，你这次是去漂亮国继承家业，等你继承了家业后，可能就没太多时间出来了。哦。那是，萌萌，快看，那是小哥哥。小哥哥，你是说那位轩辕明在哪儿呢？这，他刚才就在那里，我看见了。斯诺，自从上次遗迹探险回来后，你就经常念叨着轩辕明。说实话，你是不是喜欢上他了？萌萌，你瞎说什么呢？看你这样子，我就知道了。不过，斯诺，我需要提醒你。你姓谢，注定了和那轩辕明不是一路人。萌萌，小哥哥很厉害，你这就是典型的花痴少女，对一个人的喜欢是盲目的。轩辕明是有些本事，但他还远远配不上你。能配上你的，只能是门当户对的家族子弟，比如王公子。斯诺，这么巧啊？哟，说到王公子，王公子就来了。这也太巧了，王琦，你怎么也在这儿？肯定是特别的缘分，要不然我们怎么会在这里碰面？对对，这就是缘分。斯诺，我不打扰你和王公子喽，<笑>你们聊。萌萌，等等我，我正好还有些事需要处理。这，王公子，斯诺就这脾气，对于认可的人很热情，不认可的极其冷淡。你多和他见面就好了。无妨。这个游轮到漂亮国需要一些时间，本公司有的是机会。这是你的报酬，吴梦。本公司很欣赏你的办事能力。多谢王公子。轩辕明，嗯，轩辕明，真的是你？风怀妃和黄媛媛还有乔佳佳，这三人都是我十年前的大学同学，没想到在这里碰到了。你小子。怎么这么多年一点都没变呢？细皮嫩肉的，跟个小白脸似的。阿弥，一会十年没见了，没想到这么巧能在这里见到你。佳佳，好久不见。乔佳佳这女孩很善良。我当时在辟谷修行，很少吃饭。乔佳佳以为我吃不起饭，经常给我带饭吃，回忆这些往事。我以为我会忽紧忽薄，没想到还会横生许多感触。看来随着十万层越来越近，我的心境也在不断变化。我觉得你这话说的不对，轩辕明真是碰巧和我们遇见吗？天底下哪有这么巧的事情啊？轩辕明，你是不是故意来的？你想多了。啊、阿明是这样的，我们正在这艘游轮上举行同学聚会。不过来的同学都是有头有脸的人物。毕竟能登上这艘巨型游轮，花费不小。就算我是这艘游船的负责人，也只能免部分的费用。所以，轩辕明，我们没有通知你，希望你能理解。理解。你们联系联系不上我。轩辕明
，你就继续装吧。你绝对是打听到我们在这里聚会，故意来接近我们的。阿明不是那样的人。你忘了，大学的时候，阿明最喜欢清静，根本不参加班级的任何活动，不主动和任何人接触。佳佳，那是你有所不知。你恐怕不知道轩辕明暗地里追求过黄圆圆吧？啊，是不是啊，圆圆？哦，是有这么回事。无聊，你们玩的开心，我先走了。这黄圆圆当初对我表白过几次，但都被我忽视，没想到现在颠倒黑白。等等，轩辕明啊，你这是心虚了吗？算了，我们也不跟你计较，来都来了。就跟我们一起参加同学会吧。哼，阿明，大家好久没见了，一起聚一下吧。好久不见啊，老同学！还保险找我啊？我现在是保险经理，买安利找我呀？我现在是安利华北区总经理。大家都静一静。这次我们之所以能在这座豪华轮船上聚会，多亏了方怀飞，是他帮我们订了人字号的豪华客房。方总，我敬你一杯。方总一杯，方总发大财。来<笑>来来，大家客气了，都是同学。我方怀飞既然有如今的地位，为大家做点事情，应该的啊。怀飞，这人字号豪华客房到底有多尊贵？给大家科普一下呗。行，那我就给大家科普一下啊。我们现在所在的这艘巨型游轮啊。是国内最豪华的游轮，没有之一，那是顶尖家族谢家所有。游轮上更是设有天地人三个级别的豪华房间，一字号客房也只有九间，象征着九五之尊，也是很尊贵的客人才能住。其中天字号客房最为尊贵，整个游轮只有一间，只有最顶级的人物才配得上。哎，那我们人字号岂不是也很尊贵？这么大的游轮，比我们高级的只有十间。没错，我给你们安排的就是仅次于天字号和地字号的人字号客房，一共只有一百零八间，都是豪华至极，每一晚的价格都在五千人民币以上。哇哦，五千一晚，这也太贵了。哈哈，要不是方怀飞，我恐怕这辈子也不会去住这么贵的房间。大家一起感谢方总。来来,来，阿明，嗯，你现在做什么呢？在一所学校教书。教书，那也挺好的。你呢？在做什么？啊、我，我我只是普通的上班族。对了，薛元明，你既然来了，也说句话呗。呃、啊，这是薛元明，当年班级的小透明。哎，不是没通知他，他怎么来了？既然不爱说话，我问你个问题：你偷偷来了，住什么房间？哈哈哈，这还用问吗？肯定是普通客房，<笑>没准连普通客房也没有。薛元明，同学一场，我给你安排一间人字号，还得方总大气。薛元明，还不赶紧敬方总一杯？哼，不用了，我住天字号客房。你说啥？薛元明说他住哪里啊？方总。轩辕明说他住天字号客房，<笑>这轩辕明平时闷葫芦一样，没想到说起大话来也不眨眼啊。轩<笑>辕明，这种大话你也敢说，谁信啊？你们怎么能这样？怎么知道轩辕明在说谎？佳佳，轩辕明这种拙劣的谎言，不攻自破。乔佳佳，你相信他那就是太天真了。我作为这艘游轮的总经理，地位仅在船长之下。天字号的房间早就被定出去了，而且是一位不可言说的大家族，为一位大人物定的。小元明说他住天字号客房，难道他是哪位大人物？别开玩笑了，鬼都不信。轩元明，你不爱说话可以不说话，没必要骗人啊。就是，这样大家还怎么处？混得不好，我们可以帮你，但人品有问题就没治了。也就是同学一场，不然早就抽他们了。阿明，不管怎样，我信你。好了，不要再说了。同学一场，给些面子。饭都吃完了
，我带大家去游轮上耍耍，<笑>听方总安排，<笑>今晚玩的痛快些。薛<笑>明，一起去吧。不去。<笑>说你两句还生气了。佳佳，劝劝薛元明、嗯，毕竟同学一场，好多年没见呢。嗯，阿明，一起去玩玩吧。这次见面之后，还不知道什么时候才能见。哟，方总，你来了。这些都是我的同学，每人发三千筹码，算在我头上。方总大气，方总不愧是我们的好同学。方怀飞，可比某些只会吹牛的人强多了。薛元明，你不玩吗？不玩。嗯，我也不想玩。乔佳佳，你这些年是不是过得不好？嗯、啊啊！我，你怎么知道？其实我这次是偷跑出来的，不过……这乔佳佳浑身有一股淡淡的灰气，这就是大家常说的霉运缠身。这些烦心的事情就不说了，有机会我再和你详细说。鸡哥，看我这些同学怎么样啊？看样子都是穷酸货，不太肥，不肥也够宰了。每个人拿出几十万，应该问题不大。这套宰自己的同学，你倒是下得去手。同学有什么用啊？不就是带宰的吗？况且我在他们身上，每个人都投入了将近一万块，一定要捞回来，不然我还不亏死了。哼，放心吧，有我在。今天在他们身上捞个一二十万没问题，很好。事成之后，鸡哥你六我四。喂，怀飞，过来，陪我去赌两把。哇，又赢了，已经赢了一万块了。来源啊，不如玩点大的，这样赢得太慢了。怀飞，你说的对，今晚人家答应你的追求。愿意和你深入交流，哇！我也赢了，这就是在捡钱啊！<笑>各位同学啊，可以适当的玩大一点，赢了足够的钱，后半辈子就不用那么辛苦了。我也经常在这里玩，说实话，我都在这里赢了几百万了。听方总的，这一把我下两万，我也两万。哼<笑>，赢吧，赢的越多，待会你们吐回来的也就越多。佳佳，你在这干啥呢？你和薛元明在一起没前途。走，跟我去赌钱。我就不赌了。走吧，现在就是捡钱，赶紧赌两把。佳佳，下注啊！可是我不会玩啊。这样，我给你下，赢了算你的，输了算我的。决定了，我们压大。好耶！赢了又赢了，乘势追击，压，继续压。杰哥，差不多了，该收网了。没错。怎么回事？怎么又输了？都快要把赢的给输回去了。各位同学，不要慌张，听我一言。赌博最重要的就是心态。我那几百万怎么赢呢？就是放平心态。方总，可是我们一直说，心态怎么可能放得平？这就是我接下来要说的。赌博必胜诀窍，只要学会这个诀窍，保证赢钱，而且百分百赢钱。啊，必赢诀窍，这么神奇？方总，别吊我们胃口了，跟你说吧。必胜诀窍其实很简单，那就是倍数压注。我举个简单的例子啊，玩骰子，单和双的概率都是百分之五十。比如我们第一局压双，压一百块钱，如果输了，那么第二局就继续压双。而且压二百块钱，以此类推。如果还不中啊，第三局压四百块钱。毕竟出双的概率是百分之五十，只要一直压下去，总会赢。哇，还能这么玩？方总一席话，让我大彻大悟啊！哈哈，这确实是必胜的诀窍，逻辑上没有漏洞，佩服方总，怪不得年轻有为。不过方总，我有个疑问，如果遇到极端情况下，连续六七把单。或者十几把不出双怎么办？那时候我们手里的筹码早就压没了，到最后还是输啊。对，虽然这是极端情况，概率极小，基本不会出现，但是不得不防。是啊，是啊。你
说的这种情况，我早就为你们想好了对策。哦，这位是鸡哥，我方怀飞的铁哥们，手里资金雄厚。如果遇到这种极端情况啊，大家可以找鸡哥贷款，鸡哥看在我的面子上，都会借给大家。哈哈哈，都是方总的同学，看在方总的面子上，你们借款我就不要利息了。之前我就是用这种方法，在这里赢了几百万。方总这么说，这事百分之百成了，干了！借鸡哥的钱，也就是极端情况下过一下手，反正最后稳赢。哈哈哈！喂，那就揍起来吧！今日多给我赢一辆宝马再走。上钩了！我押五百，小。啊！我去，今天输了。不慌，我再压一千，啊不，两千，继续压小，连续出了五把大了，我就不信了，继续压一万六，小，四五六，大，啊，连续六把大，这怎么可能？才六把，慌什么呀、啊？重要的是心态。可是我没钱了，找鸡哥呀，鸡哥不收利息，免费用钱，多好啊。可是，快点呢。买小买大，买定离手。连续六把大、啊，如果放弃的话，下一把出小，前面所有的钱都白搭了。干了，鸡哥，借我五万。钱有的是，你们要多少有多少。下五万小，小小小小，二单小，哈、啊、哈，赢了赢了，方总万岁。一个仗义，等会儿我请两位哥哥喝酒。<笑>厉害，方总的方法果然有效。既然证明有效，今天就彻底揍起来吧！我要赢回一套房子。来来来，赶紧下，我押一万。佳佳，梁晓明都亲自试验了，我们也别闲着了，赶紧赚钱吧。圆圆，我真不想玩了。你呀、啊，知道现在为什么你会混得这么差吗？就是这不想那不敢，当年在大学的时候，你可是我们班的班花呀！以你的姿色，该嫁个大款才对。当年如果你答应那些富二代的追求，现在也不至于这样。我有自己喜欢的，我知道你喜欢那个榆木脑袋轩辕明，但那家伙要啥没啥，又不会说话，差了方怀飞十万八千里。如果真找了轩辕明，就倒了八辈子霉了。圆圆，轩辕明很优秀，你不能这么说他。行了，赶紧下注赢钱吧。还是那句话，赢了算你的，输了我给你兜着。但我们不会输。很好，要的就是这种效果。<笑>这些人已经失去理智，彻底疯狂了。接下来就等着收钱了。<笑>啊，又输光了！哈哈，赶紧找鸡哥借呀、啊，继续翻本。鸡哥，借我八万。好说，要多少有多少。啊，又输了！一直在说，我们不玩了吧？什么？不能不玩！佳佳，你放心，今天我肯定把你的嫁妆给赢回来。鸡哥，我和乔佳佳每人借十万。黄圆圆太多了，不行，你听我的，绝对能赢。鸡哥，再给我也拿十万，我这里也借十五万，连着输了九把了。鸡哥，借我二十万，我不信这次还输。大家放心大胆的去玩，钱我管够。<笑>谢彦明，一个人不无聊吗？做人要讲良心，如果良心被狗吃了，没有好下场。你，你什么意思啊？我什么意思？你听不明白吗？还是你给我在这里装糊涂？你在挑衅，薛延明，你是不是觉得我好惹啊？当着这么多人面，我不想把事情闹大，别逼我揍你！走开！真是找命！嗯、啊，方总，怎么了？这家伙想破坏我们的好事。马上离开这里，我可以饶你一命。跪下，我饶你一命。我这暴脾气，鸡哥，先息怒。现在是关键时刻，其他人都在发了疯的压住我，别让这小子破坏了。你说的对，小子，你给我等着。
，你只要还在这条船上，我就会让你见识到你击歌我的厉害。乔佳佳，别玩了，这些是在给你们下套。啊，薛月明，你给我一边去，别耽误我们发财。你们这样发不了财。你这话我就不爱听了，你一个闷葫芦三脚踹不出一句话，你懂什么？我看你是嫉妒我们吧？就是，轩辕明，你不敢玩，别耽误我们。党人财路可是很缺德的。轩辕明，你不愿意玩，赶紧走人吧。去去去，别在这里碍眼。方怀飞都把赚钱的秘籍递到眼前了，你都把握不住，活该你穷一辈子。既然如此，随便你们。好了好了，佳佳，我们继续玩。你替我玩吧，我去找阿明说话。金哥，给我来五十万，我下把大的；给我三十万，我就不信了；不，七十万，一把梭哈了。<笑>好好，金哥，差不多了，该收网了。钱太多，这帮穷鬼就还不上了。好，收网。啊，这不可能！一把输了六十万，连着输了十三把小，这也太离谱了吧！鸡哥，再借我一百万啊！不，再借我两百万。不好意思，不借。什么？不借就是不借，听不懂吗？可是为什么呀？我五千万的存款都被你们借完了，没钱了。你不借我怎么办啊？你不能这样啊！你爱怎么办怎么办，和我有关系吗？还有，你一共欠我一百七十万，赶紧还钱。包总，你赶紧说句话呀！老同学，我也没办法，吉哥确实没钱了，要怪就怪你输的太多了吧？啊，怎么会这样？什么情况？吉哥不借钱了？不能这样，我还要翻本呢。吉哥，借点钱，你不能撒手不管啊！给我一百万，最后一次了，必须借给我们。都给我闭嘴！说了不借就不借，再敢啰嗦，大嘴巴抽你们！这。这怎么办？我们还要回本啊！方总，你说句话呀！我能说什么？方总，你教给我们稳赚不赔的方法。现在因为鸡哥不借钱，我们没办法玩下去了。方总，你不能不管我们啊！我们都是听了你的话才输了这么多。什么叫听了我的话呀？你的意思是我坑了你们？同学一场，说话要负责。如果你们自己不赌，<笑>我能拿着刀逼你们吗？啊！说白了，多是你们自己的贪心作祟。不过我方怀飞一向注重同学情谊，不然也不会组织这场同学聚会。大家先不要慌，我跟鸡哥商量一下还钱方案啊。圆圆，我们输了这么多，该怎么办呢？怀飞，我和佳佳都输了七八十万了，你要帮我们啊？圆圆，七八十万可不是小数目，不过。我会帮你的，佳佳，不用慌，怀飞会帮我们的。鸡哥，你看接下来怎么办？还能怎么办？还钱呗。不过可以看在你方总的面子上，每人可以减免五万。你们也听见了啊！我为你们每人省了五万，大家还是赶紧还钱吧！啊？什么？方怀飞，你在和我们开玩笑吗？我欠了两百万。让我少还五万有什么用？方怀飞，大家都是同学，你不能坑我们呀！怀飞，少还五万，还欠六十五万，我哪有那么多钱？王圆圆，看在我们的关系上，我给你出十五万，你出五十万好了。五十万我也没有啊！都给我听好了，赶紧还钱！鸡哥，我还要着急用钱呢。你这是在坑我们！不还，赌博是违法的。对，是违法的。我们不用还，一群混蛋！这里是公海，不是大陆，谁敢不还试试？别说走出这条船，哼，连这个房间都走不出去。信不信把你们丢海里喂鱼？怎么办？我就不该赌的，我想回家。赶紧的，给家里打电话要钱，该卖房子的卖房子，该贷款的贷款。环飞，我那五十万，你一定要给我想想办法。你让我做什么都可以，有我在，放心
今晚来我房间。云月，嗯，你之前说输了算你的，我欠的那七十万，你欠的钱和我有什么关系？又不是我欠的，你怎么能这样？我之前说不赌的，是你逼着我玩的。乔佳佳，愿赌服输，你找黄圆圆没用，想办法还钱吧。我越琢磨越不对劲，怎么我们所有人都输了？没有一个人赢，这里面有猫腻。风华飞，你真的不帮我们吗？诸位同学，听我一句，不要反抗，不要有侥幸心理。这里是公海，基哥就是海上的老大。你们还钱无事，不还钱，我也很难保住你们。我算是看出来了，你现在还替基哥说话，肯定是和基哥一伙的。风华飞，你良心不通吗？这可都是你们说的。可没有证据，所以闭嘴！没有证据，你们这是污蔑。也不错，这是污蔑。我相信怀飞不会这么做，他这么善良，都为我偿还了债务。能不能别啰嗦了？听你们说话就烦，赶紧还钱。不还的，我先剁了他一只手。不过，女士可以放宽一些条件，比如这位乔佳佳女士，去我房间。<笑>我可以每天跟你减免一万，怎么样？你做梦！你敢这样，我就报警！哼，给脸不要脸！赶紧拿出七十万来，现在立刻！佳佳，你要不从了几个吧，也算是一种解决方案。闭嘴！黄圆圆，都是因为你，要不然我能这样吗？乔佳佳，你还真是不识好歹！我再给你出主意，在这里你能反抗几个吗？拿不出钱来是吗？给我绑起来，送到我的房间去。放开我！嘿，别反抗，哥哥下手还能轻点儿。闹够了吗？演了一晚上戏就为了坑点钱，不累吗？又是你小子，抽他！抽你丫的！田、呃、明、呃，你疯了！竟然敢动手，你这样只会激怒鸡哥。行啊，胆子不小，还敢反抗？我正愁怎么杀鸡儆猴，你就当那只鸡好了。田元明，赶紧给鸡哥跪下认错，还能少受点苦。明儿去。你骂谁呢，薛元明？太不懂礼貌了。怀飞在帮你，不知道吗？黄圆圆，你给我闭嘴，说话算数。之前乔佳佳那七十万，你替他还了。关你什么事？你这人真是不可理喻，我懒得和你说话。千元明，傻吧唧的，你就自生自灭吧。阿铁，收拾他。金哥放心，打他如捏鸡、呃呃。金哥，阿铁晕过去了。废物，竟然自己摔晕过去了。我再问你一句，还还是不还？不还，我就不还。千元明，我告诉你，你别找事。呃敢打我女人，我废了你！哼<笑>，小子原来是个武者，但愿赌服输。鸡哥，我可不是好惹的。我不管你想干什么，不还钱没完。拙劣的伎俩，你们不是想赌吗？我来给你们赌一把。哼<笑>，赌一把，好啊。薛月明，无妨。小子，你想赌什么？随便。那就赌简单点，玩骰子，比大小。小子，你可以开始下注了。给我下十个亿。什么？十个亿？薛元明想干什么？他有十个亿？薛元明啊，我看你抽疯了吧？你知道十个亿是什么概念吗？啊？敢不敢？小子还敢激我？十亿是吧？我让你下。你要是没有十个亿，我把你身上的零件都卸了。开，我今天看他怎么玩的。少废话，快点开。小子，说吧，你下大还是小？大。哼，跟我玩，让你玩的不明不白。开吧，好，买定离手。哈，小子，你输了，十个亿拿来。
都看着我干嘛？十个亿数目是不行，但也别想从我鸡哥这里来借。那个，鸡哥，鸡哥，是我们输了。啥？怎么可能？怎么回事？怎么是三个六？我明明赢了，阿明赢了。难道是遥控器坏了？快，给钱。这、呃呃、小子，再玩一把。这一次还是十个亿，不，二十个亿。哼，不玩！你说什么？我说我不玩了，拿钱吧。虚名一下赢了十个亿，我不是看花眼了吧？十个亿，这是妥妥的大富豪啊！啊，轩辕明，替我们把账还了呗。你叫轩辕明是吧？你这样做不符合规矩，再玩几把。听不懂人话是吗？把乔家家欠的钱抵消，剩下的九亿都立刻给我拿现金。你好大胆！薛月明，你既然替乔佳佳把钱还了，替我也还了吧。我们大学时候可是做个同桌啊！啊，还有我，替我也还了。我们是一个宿舍的。哎，还有我，我们在一起吃过早餐。都给我闭嘴！你们欠钱和我有什么关系？可是你赢了十个亿啊！我赢了十个亿和你们有关系吗？薛月明，你简直是人品太差了。薛月明。你为富不仁，你这样的人真没有人情味，远远不如方怀妃。你们怎么能这么说话？别忘了，刚见到阿明的时候，是你们一个劲儿的看不起阿明，嘲讽阿明。现在阿明有钱了，你们又这样，我真看不起你们。小佳佳，你少在这里站着说话不腰疼。薛月明替你还了钱，你当然替他说话。我听说你之前做了小三，现在不会也想当薛月明的小三吧？你。给我闭嘴！大爷，我的事还没解决呢。轩辕明，要么继续赌，要么你明白。你威胁我，你找孽！哼，这我的合金匕首竟然被他捏碎了，这是什么实力？轩辕明，你太放肆了！这里是鸡哥的地盘，你完了。敢打鸡哥，疯了！兄弟们，动手！都给我住手！没确定轩辕明的具体实力前，不宜动手。轩辕明，你是混哪条路的？我和你们说得着吗？拿钱！哼，行，十个亿数目太大，我一时间拿不出来。你给我点时间。三天见不到钱，你就喂鱼去吧。鸡哥，这小子这么狂，你怎么放他走了？走？他往哪走？只要还在这条船上，他就跑不了。七哥的意思是，你跟上去看看，探探这家伙的底。上船之前，我暗地里可是打听了，有一位漂亮国超人组织的大佬在此，只要这轩辕明和那位大佬没关系就成。行，七哥，我这就去打听。各位同学，这轩辕明为富不仁，赢了十个亿，说走就走，根本没把我们当同学，绝不能就这么算了。他能赢十个亿，有我们的功劳，不是我们带他来，他能赢吗？不错，绝不能让薛元明这么走了。说的对，那十个亿也有我们的一份，去找他。薛元明，你住哪儿？现在和方华妃闹掰了，估计他们也不会让我住宋宋的人字号房间了。那你跟我去吧，我住天字号，房间应该不少。啊、你真住天字号？我就呵呵了，秦安明，你有本事再说一遍你住哪里？我住哪里和你们有关系吗？你们不嫌烦吗？<笑>这就是心虚了。秦安明，我告诉你，天字号只有一间，就算有钱也是买不到的。秦安明，你不要打肿脸充胖子了，就是，大家谁不了解谁啊？吹这种牛逼意义。我们走，大家跟上。去参观一下轩辕明的天字号房间，还像不像样？真找到了天字号房间的位置，看来之前做过功课呀、啊。轩辕明，你有本事打开房间，你要是能打开天字号房间，我管你叫爹。师师傅，师傅，我来了，找到轩辕明了吗？找到了，你没看错，他还真在这条船上
，而且这轩辕明让我感觉有些意外。意外？什么意外？根据我得到的消息，那轩辕明竟然住在唯一的一间天字号房。小哥哥果然不是普通人，我们赶紧走去找他吧。哎，找到了也只会害了那小子，毕竟王公子在这条船上。这这这，怎么把门打开了？什么情况？天字号房间有钥匙吗？是不是都能打开？对，云月，多亏你提醒我了。天字号客房根本没有钥匙，一般都是配备私人保姆，客人自己哪用自己开门呢？也不知道里面有没有客人，得罪了天字号的客人可不是小事。所以说，这轩辕明是碰巧打开的。呃，肯定是碰巧了。轩辕明。你根本不能证明天字号房间是你的，赶紧离开天字号房间！区区脑袋里缺营养的东西！轩辕明，你干什么？给我出来！轩辕明，我作为这条船的经理，不允许你踏入尊贵的天字号房间，这是对天字号房间主人的亵渎！边去！轩辕明，你敢打人？你疯了！保安，赶紧给我叫保安！轩辕明。今天让你付出代价，真是没有个两三亿完不了。怎么回事？吵吵闹闹的。呃、大小姐，哇塞，什么大小姐？这位就是谢家大小姐谢思诺，这条游轮就是谢家的。而且我听说，大小姐这次要去漂亮国继承谢家家业。大小姐是真正的人类顶尖人物，没想到能在这里见到她。<笑>这么看来。天字号客房是谢大小姐在住，肯定是这样，要不然大小姐也不会前来这里。而且谁还能比大小姐尊贵啊？小哥哥，他果然在这里。见过大小姐，我是游轮经理方怀飞。嗯，见过大小姐，我是黄圆圆，一直很仰慕大小姐。小元明，眼瞎了，给我让开！嗯。大小姐要进房间，你还敢拦路？找灭吗？薛元明，现在天字号客房真正尊贵的主人来了，赶紧给大小姐让路，跳梁小丑！你们为什么要骂小哥哥？大小姐，这次就是个自打狂骗子！等等，大小姐，你管他叫小哥哥干啥？是啊，谢小姐，这薛元明怎么配？这家伙一无是处，怎么配得上？够了，给我闭嘴！我大小姐，这黄圆圆是我的同学，你打错了。你也给我闭嘴！我谢思诺这么好的脾气都忍不住打你们，你们真是太过分了！难道谢小姐在维护全元明？不可能吧？什么情况？方魂飞被打了？小哥哥，好久不见。你怎么也在这条船上？你要去哪里？好久不见，我去太平洋的一座小岛。什么？这轩辕明竟然和谢小姐认识？这不可能，他一个平民怎么可能认识大小姐？大小姐，这轩辕明刚才想要强闯你居住的天字号客房。对呀、啊，大小姐，你可不要被他骗了。什么时候天字号客房是我居住的了？天字号客房很早轩辕明就预定了，这是他自己的房间。什么叫强闯？这，轩辕明真的住天字号客房？我们还吵吵闹闹，原来小丑是我们自己。这怎么可能？轩辕明怎么会住天字号客房？喂，你叫方怀飞是吧？啊，是。从现在起，你被开除了，你和谢家和这艘游轮没有任何关系。什么？怎么会这样？轩辕明他。都给我离开这里！不要打扰小哥哥。轩辕明，同学一场，刚才是我们说话重了，等会儿一起吃饭吧。是啊，天字号客房，带我们参观一下吧。呃，轩辕明，刚才是我不对，没想到你现在是大人物了，咱们还是好同学，对吧？对个球，一边去。你，呃，还是第一次听到阿明骂人。大小姐，我错了。再给我一次机会！我辛辛苦苦干了十多年，才到这个位置。走开，求我没用。轩辕明，我刚才不该嘲笑你，我错了，你能不能原谅我一次？不能
，不是叶明，大家都是同学，你不能这么对我呀！你饶我一次，我以后见面管你叫大哥。我大爷都不行，一边去。走吧，我们进去，别管他们了。这事怎么会变成这样？都怪方怀飞，是他让我们来这里参加这个莫名的同学会，让我们参加赌博，都让我们看不起轩辕明。对，都是他害的我们。还有黄圆圆，我关我什么事？说什么废话！不要放过这两个罪魁祸首，拿下他们，抓住他们！饶命啊！别这样，大家都是同学。啊、救命啊！七哥，调查清楚了。薛元明可能有些本事，但绝对和漂亮国的超人组织无关。那就好，只要和超人组织无关，他薛元明就是我惹得起的。没想到还能在这里见到你，我真是太开心了。子诺，嗨，王琦，你怎么又来了？哎，这位是谁呀、啊？和你无关。小子，我是思诺的朋友，你自我介绍一下吧。有意思，从来都是我王琦对别人爱答不理，没想到今日有人对我这样。王公子，他叫轩辕明，之前探险的时候认识的，是因为武者。武者，怪不得这么傲，但武者在我这里算个球。轩辕明，我们去那边吧。哼，不知死活。王公子，这轩辕明之前救过斯诺，才让斯诺产生了好感。我觉得他配不上斯诺，远远比不上王公子。吴梦，还是你的眼光好，拿着。多谢王公子。后面多给我创造一些和斯诺单独相处的机会。王公子放心，我尽力去办。来呀、啊，王公子。轩辕明，给我办。给我吸！果然，天地间的灵气越来越多。难道经历了几千年的魔法时代要结束了？灵气复苏时代来临了吗？而且海上的灵气要比陆地上的灵气浓郁一些，此地的灵气又比其他海域的灵气更为浓郁。灵气复苏，先从海上开始吗？就是那家伙。惹谁不好，非要惹王公子。现在就把他丢到海里喂鲨鱼，趁此机会查探一下。天地玄法，九州雷动，十月相招，神鬼极限。臭小子，给我灭！咋咋了？喂喂喂，看看、呃、那个那个，天上。那那是。什么玩意儿啊！这小子是何来历啊？竟然引出了这等奇景啊！开弓没有回头箭，先灭了他。去！啊啊啊！不、啊，饶命啊！啊！哎，我靠，那是什么？神仙显灵了！我靠，那是什么？神仙显灵了，这神仙保佑，让我找到老婆，任务完结赌债。灵气复苏，仙神降世，是仙神降世带来了灵气复苏，原来是这样吗？不是灵气复苏带来的仙神重返人间，是仙神重返人间导致了灵气复苏，天界到底发生了什么？洛克大人，这是神迹啊！没想到神迹竟然出现在公海之上。神迹，不是我们西方的天使灵神，看样子是东方神迹。洛克大人，我等赶紧朝拜神迹吧，也许有什么机缘，说不定。洛克大人，我说错了什么吗？严斌，洛克大人是超人组织的，包括我们的师傅也是超人组织的一员。你知道超人组织的信条是什么吗？不，不知。以人力对抗天威。以人力对抗天威。什么神迹？什么显灵？我自是一拳轰碎
，或超人组织奸细，人才是最厉害的。人既可以屠神，也可以灭仙。现在就随我出去，看看那个什么神迹。你有些特别，特别又如何？过来！神仙好像在说话，神仙好像动了。神仙保佑我吧，保佑我！太激动了，竟然看到神仙显灵。现在我就去打碎这个家伙，看看他的实力如何。敢在此显形？你既然不遵我令，那就别怪老祖我。对你，去！嗯，哎，就是哪来的小蚂蚁？什么？咬破！这股力量，我竟然挣脱不开。虽然降临，但看来不是什么伤害。灭了！什么？这是，这是什么力量？是什么人？啊，是他干的？此人是谁？这发生了什么？神仙呢？神仙呢？连东方神迹都被打碎，超人组织无敌，洛克大人无敌。你们想多了，那东西并不是我打碎的。不是你，那是谁？不清楚。只看到了一个背影，没想到这船上竟然还隐藏着高手。那又如何？本人不会是洛克大人的对手。弗朗，这次如果我能拿下谢斯诺，我王家就会一飞冲天。不过，这谢斯诺暗中的护卫还需要你出面解决。好说。对了，收拾那个叫什么轩辕明小子的人，还没回来吗？王公子，那两人失踪了。失踪了，在船上怎么会失踪？啊、王公子，那两人电话打不通，游轮上也找遍了，根本找不到人。奇了怪了，难道是那小子？王公子无需担忧，我出马试试那小子。那家伙顶多武者三四层，还用不着普老你出手。去，再派个准宗师去，把那小子扔海里喂鱼。记得给我录个视频。是。轩辕明，你回来了。你去哪儿了？你刚才看到神仙显灵吗？大家都在传。有事。是这样的，你和谢大小姐关系好，能不能让她恢复我的工作呀？不能。轩辕明，大家都是同学，别那么生气啊。是啊，就算有些矛盾，也是打断骨头连着筋，这种关系你不能不认啊。哼！啊！这，哎，怎么办？轩辕明有眼不见。去找基哥，他既然不给我面子，基哥也不会惯着他。看你这么累，你去哪儿了？我去游轮上的酒吧打工了。有困难和我说。没，没困难，反正闲着也是闲着，就想找点事情做。我先去洗澡了。乖乖，嗯，全明，站住，跟我们走一趟。不去。你，七哥要见你，你不去也得去。七哥，哼，你不说我倒是忘了，他还欠我钱没还。走吧。哼，认怂了，算你识相。七哥，轩辕明带来了。真是让我好等啊！钱凑够了吗？把门关上。哼，轩辕明，你让谢大小姐把我官复原位，我就可以让吉哥饶你一命。轩辕明，识时务者为俊杰，同学一场，你最好组织好语言再说话。你把话再说一遍，我听听。给钱？这是什么地方？你还敢要钱？给你个大嘴巴子，要不要？别废话，还钱！你还敢打我？真不把我放在眼里啊！废话那么多
，就说给不给钱。我这里这么多人，你还敢嚣张，真是活腻歪了。嗯、<笑>上，给我剁了他！上<笑>，敢打鸡哥，扔到公海喂鱼！哦，这怎么可能、啊？轩辕明，他什么时候这么厉害了？可恶！小子，你给我王！哼、啊！拿手指头堵枪眼，我看你是疯了吧？这轩辕明自找灭亡，就算厉害，还想以肉体对抗枪械吗？纯粹是活腻歪了！我成全你！啊啊、我的手！啊垃圾！什么？轩辕明，大家都是同学。哇！轩辕明，我是女的。那又如何？我我有绝活。嗯、呃呃。就这，还说你有绝活？你这样的女人，下半辈子还是不要说话了。哎，待会儿给我排清楚点儿，要给王公子全程直播。放心吧，干杀手之前我是做短视频的，有经验。嗯，哎，那小子来了，快准备好。小子，给我站好了。干啥？对，就站在那里，角度刚刚好。严斌，虽然师傅亡了，但跟着洛克大人绝对是一个千载难逢的机会。我也看出来了，洛克大人有无敌之姿。师兄，如果能加入超人组织。你我就起飞了，<笑>那是、嗯。师弟，我没看错吧？那是轩辕明，是他，化成灰我都认识，他怎么会在这里、啊？好啊，这小子竟然也在，那就让洛克大人灭了他。小子，挺直去，既然站好了，我给你一个痛快，好好拍，我现在给他绝命一击，王公子肯定喜欢。你是不是傻？你干什么？没看到我在拍摄吗？为什么不按剧本走？两个蠢货，去还你洗洗脑。走，告诉洛克大人，宰了他。好。这两货你们从哪里找来的？我让他拍视频，他们直播干什么？啊，这蠢货，直播就直播吧。还被人人海里，本公子的脸都被丢尽了。公子，还是老夫出手吧。除了这次抓活的，我要在他身上泄愤。哼，手到擒来。大哥，你到哪里了？还在公海，需要几天的时间。现在岛上形势有些复杂，国内孔家来人，还有国外不少神秘组织派人前来。要不我从国内调一些高手来协助你吧。不用，大陆之河不是普通人能得到，去再多人也不用。等我到达即可。一个普通武者罢了，老夫出手是你的荣幸。小哥哥，我正好没事，这几天我当导游，带你在游轮上转转吧。王公子怎么还没有解决掉血元明？呃，谢家小姐在，不好出手，还需等待时机。王公子，这事不能怪老夫。实在是这轩辕明和谢小姐腻在一块儿，根本没有分开过。我找不到下手的时机呀、啊！可恶，轩辕明，你找灭！他竟然和斯诺待了这么久，把吴梦给我找来。本公子等不及了，必须要下狠手。这张卡里有一百万，一百万，这么多！你这次要我做什么？哼，很简单，把谢斯诺和轩辕明分开。让斯诺把这小瓶的药水喝上几滴，我要和他生米煮成熟饭。不行，我不能这么做。吴梦，这可是一百万。斯诺怎么说也是我的好姐妹，我不能害她。吴梦，你想想，我王公子哪一点比不上那轩辕明？谢斯诺和我在一起才是绝配。你这么做是在帮他，而不是害他。如果被斯诺知道，他会恨我一辈子。放心，我保证他永远不会知道。等我和斯诺结婚的时候，我再给你一份大礼。这好吧，斯诺，我这是在帮你，为你寻找幸福，你不能怪我。洛克大人，千真万确。
那打败我师傅古尔纳的小子就在船上。我师傅古尔纳间接因他而亡，绝对不能放过这厮。能打败古尔纳，说明有些实力，但对于我来说，对他提不起兴趣。洛克大人，那小子很可能进入到了大宗师领域。大宗师很厉害吗？我曾在漂亮国灭过一位，虽然我对他没啥兴趣，不过超人组织是要脸面的。找个机会，我扔他去海里喂活鱼。斯诺，我们去酒吧玩玩吧。听说这里的酒吧是露天的，很不错。小哥哥，我就不去了，我会放休息。那我也不去了，陪您一起回放休息。斯诺，你不能这样扔下我不管啊！也没多长时间，陪我去玩玩吧，我一个人多无聊。小哥哥，要不我们去玩一会儿吧？行吧。志远明，你过来了，喝点酒吧。喝点酒吧。不用不用，我们准备了酒。嗯，那好吧，志远明，你们好好玩，我先去忙了。诺，喝杯酒吧。这酒还是别喝了，这叫什么话？今天大家开心，喝点酒算什么？斯诺，我陪你一起喝。这，好吧。薛元明，你还愣着干什么？喝啊！不喝就是不给斯诺面子。哼，我倒要看看这女人要干什么。喝吧，喝了后你就什么也不知道。我，我感觉头有些晕。可能是酒太烈了，我扶你进去休息会儿。这血元明怎么还没有发作？你没事吧？血元明，斯诺不胜酒力，我先扶他回去休息，你就不用跟着了，你在这里玩吧。哼，小把戏。斯诺，别怪我。我这都是为了你好，事情办得不错。王公子，待会儿对斯诺轻点儿。放心，本公子办这种事一向很温柔。酒他都喝了，都喝了，我加了大剂量。那就好办了，无论本公子怎么摆布，他都醒不来。他怎么有些晕？嗯。你你怎么醒了？吴梦，王琦，你们这是要干什么？苏洛，你你你别误会，误会，我现在问，你们在干什么？你你喝醉了，我扶你进来了。那王琦怎么会来？他来这里干什么？王公子也是担心你，过来看看你。看我？为何要趴在我床上来？他他。他行了，吴梦，你从小就不擅长撒谎，就不要继续编了。斯诺，你一定要相信我，我不会害你的。吴梦，事已至此，没必要解释了。斯诺，我摊牌了，我让吴梦在你酒里下了药。什么？你无耻！哼，无耻又怎样？谢斯诺，今天你必须成为我王琦的女人。滚开！敬酒不吃吃罚酒。王琦。放开我，谢斯诺，不知好歹，我王琦哪一点比不上轩辕明那穷小子？竟然每日和那小子腻在一起，不给我一点机会，今日就别怪我来硬的。王琦，你疯了吗？你敢动我，现在不会放过你。等到木已成舟，谢家自然也就认可我王琦。吴梦，你快出去叫人！这。吴梦，事已至此，只能一条路走到黑。事成之后，我再给你一千万。不是，老大，我老实点。吴梦，帮我摁住杰斯诺。王公子，这不太好吧？快点，事已至此，你还有选择吗？吴梦，你不要装着为虐。吴梦，到了现在，你就跟着我把事情做成才有活路。这，快点儿。迟则生变，斯诺，我也是为你好，跟着王公子才是你最正确的选择。谢斯诺。
今日本公子让你见识见识。你们这两个畜生，放开我！喊吧，外面本公子已经安排好了人手，喊破喉咙也没人来救你。小哥哥，救我！哼，没人救得了你。那小子来了，我剁了他，是吗？谁？哼，是你？你小子敢吓我？小虐！呀！小哥哥，坏我好事，我要剐了你！来人，都给我过来！公子，小子，现在你插翅难逃。哦，我为什么要逃？给我把他大卸八块，丢到海里喂鱼。是，王公子在这里就是天。哼。什么？这，父老，这小子有些本事，你有把握吗？公子放心，老夫已迈入宗师境。此子，我只出一击。父老，什么？王公子，现在怎么办？不用慌，本公子有超能力。喂，小子，这是五百万，够不够？